Chương 161 Đường Khả ngồi trước chiếu bạc không nói một lời. Hách tên sinh nhặt hết toàn bộ Phật Châu lên rồi bỏ vào trong túi quần. Mạc Thanh đứng trước trước trèm cửa sổ mở rộng, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, e là muốn ra tay lại sẽ khó khăn hơn. Phu nhân đừng nóng vội, tôi tự có cách, lần này vốn là muốn nó hiện hình trước mặt mọi người, thuận tiện vạch trần chuyện tô tiểu thư dựa vào nuôi tiểu quỷ bài bạc, nếu bà chỉ muốn thu phục nó mà nói, tôi có cách. Mạc Thanh suy nghĩ một chút, nếp nhăn nơi khóe mắt cho dù là mỹ phẩm trang điểm tốt hơn nữa cũng không che lấp được, lần này đánh trắng động cỏ, sau khi tô lương mạc trở về chắc chắn sẽ không để tên tiểu quỷ kia ra ngoài nữa, muốn nghĩ kế khiến cho nó hiện hình lại chắc là khó rồi, được, chỉ cần thu phục nó là được. Tô lương mạc cùng chim đông kình về đến nhà, cô ngay cả giày cũng không kịp cởi xông vào trong căn phòng khác, chim đông kình mới đi vào phòng khách, lại thấy tô lương mạc vội vội vàng vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Gấp đến độ như sắp khóc lên đến nơi Đông Kinh Sao vậy? Nhỏ nhỏ thú không có trở lại Chim Đông Kinh đưa tay kéo tay cô Đừng nóng vội Không phải thỉnh thoảng nó cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em sao Nhưng vừa rồi ở sòng bài xảy ra chuyện như vậy Nó không thể nào còn đi đến nơi khác Em sợ nó bị kẻ nào đó bắt đi rồi Chim Đông Kinh liên tục an ủi cô Sẽ không đâu Làm sao có khả năng đó Nhất định là núp ở nơi nào đó nhất thời chưa trở lại nếu muốn bắt thì lúc nãy ở sòng bài đã bắt rồi Em không yên tâm Em đi ra ngoài tìm thử xem Chim Đông Kinh giữ chặt cánh tay cô Đi đâu tìm Nó đều là đến không bóng dáng đi không giấu chân Vậy em cũng không thể ngồi không ở đây Tô Lương Mạc là sắp điên rồi Cánh tay Chim Đông Kinh vòng chặt cô Khiến cho cô tỉnh táo lại Anh cũng không nhìn thấy nó Lỡ như em ra ngoài tìm nó Nó lại trở về thì phải làm sao Tô Lương Mạc nghĩ lại cũng đúng Em đợi thêm chút nữa. Cô đi đến trước ghế sofa, đang chéo hai tay rồi ngồi im một chỗ, mười ngón tay khẩn trương siết chặt. Mạc Thanh cùng hách tiên sinh đứng trước cửa sòng bài, bà ta lên xe, đường khả an vị ở bên cạnh. Đợi đến khi xe lái đi được một đoạn đường, đường khả mới lên tiếng, phu nhân, hai người nói, tiểu quỷ, là có ý gì? Mạc Thanh vốn là phiền lòng, lúc này càng thêm lười phản ứng với người khác, bà ta tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đường khả thấy thế, chỉ có thể im lặng Thân xe màu đen xuyên qua màn đêm cũng đen nhánh một mảnh như vậy Cho dù hai bên có đèn đường, cũng không cách nào thắp sáng màn đêm vô tận này Mạc Thanh đang suy nghĩ, bất thình lình, xe đổi hướng đột ngột một cái Cả người bà ta cũng theo đó lắc lư, ngồi ở ghế lái phụ cũng không thắt dây an toàn May mà đường khả bên cạnh nâng đỡ, phu nhân, người không sao chứ Rầm Đầu xe xông vào lề đường, rầm một tiếng đâm vào một cây nhãn Mạc Thanh đụng đầu vào ghế ngồi phía trước, may mà không nặng, bà ta ngẩng đầu lên nhìn, lái xe thế nào vậy? Phu, phu nhân, xin lỗi, tài xế cũng sợ hãi, trong miệng lắp ba lắp bắp, ngay cả cánh môi cũng méo sệt, nói ra lại càng lờ mờ không rõ, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ con, tôi tránh không kịp, chỉ có thể đánh tay lái. Trẻ con, đường khả dời tầm mắt ra ngoài, ngươi đừng có dọa người, theo lý trên đường này rất hiếm khi có người còn không mau xuống xem xem có đụng vào ai không. Dạ dạ dạ, tài xế nói xong, cũng không để ý vết thương trên đầu, hắn đẩy cửa xe ra đi xuống, nhưng trái phải trước sau tìm quanh một vòng, làm gì có bóng dáng đứa trẻ con nào. Hắn ngồi vào trong ghế lái, lầm bầm, kỳ quái, mình trông thấy rõ ràng. Mạc Thanh đưa tay xoa trán, đụng phải có chút choáng váng, nghe thấy lái xe nói thầm một câu như vậy, mặt đột nhiên biến sắc, ngươi thực nhìn thấy có đứa trẻ con. Đúng vậy, là đứa bé trai Một luồng hàng ý từ sau lưng mạc tha tản ra Phản phất như bị người ta ở trên đầu Từ từ rưới thẳng xuống một thùng nước đá lạnh băng Bà ta lạc giọng Người có lại thành một đoàn Mau kéo cửa sổ xe lên Lái xe nghe vậy Nhìn nhìn Phu nhân Cửa với cửa sổ xe đều đóng kỹ rồi Mạc thanh đưa tay sờ lên trán Lòng bàn tay đầy mồ hôi Mau, mau trở về Vâng Tài xế thử lại Xe vẫn còn phát động được Hắn thử chuyển xe nhưng lốc xe cắm chặt lên lề đường không có cách nào nhúc nhích, phu nhân, có lẽ phải có một người đi xuống đẩy. Mạc Thanh hất tay đường khả ở bên cạnh, cô xuống đi. a, à, đường khả vẫn ngồi chỗ cũ, tôi lại không có bao nhiêu lực. Bảo cô xuống thì xuống đi. Đường khả nghe vậy, chỉ có thể xuống xe. Cô ta đi đến trước nắp động cơ, tài xế phối hợp với cô ta phát động, cô ta đẩy mấy cái, bánh xe liền mắc ngay cái rãnh lỏng xuống, chỉ cần tiếp tục thì không sao nữa. Đường khả sử dụng toàn lực, mặt sung huyết đỏ bừng, 
ngẩng đầu nhìn về phía tài xế trong ghế lái, đã được chưa, tôi không còn khí lực nữa đâu. Đường tiểu thư, cô dùng thêm chút sức nữa. Tài xế vừa nói được một nửa, đột nhiên trận tròn con mắt, trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn kêu lên, à, đó, đó là cái gì vậy? Mạc Thanh Thuận theo hướng hắn chỉ tay nhìn lại, chỉ thấy đứa bé trai đang đứng bên cạnh đường khả, không, là đứa bé trai đang bay, cặp chân lơ lửng trên không, đang từ từ theo nắp động cơ đi lên phía trước. Ngươi thất thần cái gì à, lái xe đi. Tài xế dẫm chân dịch chuyển xe dẫm đến mỏi như, lúc đường khả khẽ thúc mạnh một cái, lốc xe bỗng trượt ra khỏi cái rảnh, xe lập tức lắc lư mấy cái, thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh xong phương hướng liền vội vàng xong về phía trước. Đường khả lão đảo mấy cái, này, tôi còn chưa có lên xe, chờ tôi với. Mạc Thanh hai tay bụng mặt, mười đầu ngón tay run rẩy, nơi cổ họng tài xế khô khốc, phu, phu nhân, người cũng nhìn thấy rồi. Đừng nói nhảm, mau trở về thanh hồ đường. Trong nháy mắt bà ta bỏ tay xuống, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt hiện ra ngay sát cửa kính xe, bà ta bị dọa đến kêu ra tiếng, mau, mau gọi điện cho hách tiên sinh. Tài xế đưa tay sờ điện thoại di động, muốn cầm nó lên rồi bấm số, lại phát hiện căn bản không cầm nổi, điện thoại di động giống như có thuộc phân thân, sắc mặt mạc thanh càng phát ra tái nhật, bà ta cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, may mà trên đường trở về thanh hồ đường cũng không xuất hiện sự việc kỳ dị nào nữa. Sau khi tài xế dừng hẳn xe, đưa tay cầm điện thoại, phu nhân, tôi bây giờ liền gọi hách tiên sinh đến. Thôi, Mạc Thanh tin bị lực tẩn, có lẽ cũng không đi theo đến tận nhà, tôi mệt rồi, ngày mai hẳn nói. Vâng. Sau khi Mạc Thanh tắm rửa xong, kinh hãi trong lòng một lúc lâu sau vẫn không thể khôi phục, bà ta ngủ cũng mở sáng đèn. Đến sau nửa đêm, khó khăn lắm mới trầm tĩnh lại, mới thấy buồn ngủ. Một âm thanh bằng bằng bỗng nhiên xé toạc dây thần kinh căng cứng của bà ta Mạc Thanh ngồi bật dậy Đừng qua đây, cút ngay Trong phòng không có một bóng người Bà ta sờ sờ trán Lần nữa nâng tầm mắt lên nhìn thấy dưới mặt đất ngay gần đó có một vật gì Mạc Thanh đấu tranh một hồi lâu Cuối cùng vẫn là vén chăn lên Đến gần nhìn kỹ Phát hiện là một khung hình Mạc Thanh thở ra Chắc hẳn là rơi từ trên giá sách xuống Bà ta nhặt khung hình lên rồi đặt lên trên giá sách Nháy mắt khung hình chợt dựng đứng lên, Mạc Thanh bị dọa đến lùi thẳng ra sau mấy bước. Bà ta nhớ rõ bà ta sớm đã đem tất cả ảnh chụp có liên quan đến chim tùng niên thiêu hủy cả rồi, nhưng hôm nay gương mặt này lại hiện lên khắc họa rõ ràng giữa khung hình của bà ta, chim tùng niên ở bên trong còn mang theo ý cười, hai con mắt nhìn bà ta chồng chọc. Mạc Thanh chạy lên trên giường, một bả vén chăn lên trốn vào trong. Bà ta bị dọa đến một tiếng cũng không kêu ra được, hoàn toàn không còn chừng mực. Lại qua một lúc lâu sau, một gốc chăn từ từ bị vén lên, trong miệng mạc thanh niệm kinh Phật, hai mắt nhắm chặt lại cầu nguyện, thình lình trên mặt bị sờ soạn, cái loại nhiệt độ người sống không thể nào có đó làm bà ta trong nháy mắt hít thở không thông, ngất liệm. Đèn tường u ám rắc lên ghế sofa, đem bóng người tô lương mạc bao trùm trong đó. Cô vẫn là không đợi được nho nhỏ thú trở về. Chim Đông Kình thấy cô có ý định muốn đi tìm, chỉ có thể đi cùng cô. Hai người xuống dưới lầu. Tuyết rơi, xuyên qua ngọn đèn có thể nhìn thấy cảnh tuyết càng phát ra sắc trắng thuần nổi bật, gió lạnh từ đầu hành lanh táp vào mặt, tô lương mạc cắm hai tay trong túi quần đi ra ngoài, cô cũng không có lái xe, mà là tìm lanh quanh gần đây, mỗi một chỗ vắng vẻ đều không bỏ qua. Tuyết vẫn chưa bắt đầu tụ lại, trên mặt đất vẫn còn một tầng mỏng manh ướt ác. Nhiệt khí tô lương mạc thở ra quét qua cánh môi, nho nhỏ thú, nho nhỏ thú. Cô khép hai tay trên bờ môi, tận lực không phát ra động tĩnh lớn. Đi tìm nửa giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vành tai đều đông lạnh đến đỏ bừng, chim đông kinh nhìn thấy đau lòng, ba bước tiến lên trước giữ chặt cô, tìm như em thế này không phải là cách, nó không phải đứa trẻ con sống sờ sờ, em cần gì phải chịu tội như vậy. Trong mắt tô lương mặt lộ ra mờ mịt, cô đứng nguyên tại chỗ nhìn quanh bốn phía, trên đầu vai phủ đầy tuyết, chim đông kinh đưa tay phủi đi, đỉnh đầu cô lúc này cũng ướt đẫm, đi về trước, như vậy nhất định sẽ ngã bệnh mất. Anh nói nho nhỏ thú có thể đi đâu Nói không chừng là đói bụng Đi tìm đồ ăn Vừa rồi lúc trời đi lẽ ra em nên để ý đến hách tiên sinh kia Anh nói nếu ông ta đã thu phục nho nhỏ thú Vậy phải làm sao bây giờ Trong lòng tô lương mạc khẩn trương Không được, em vẫn phải tìm tiếp Chim đông kình có chút tức giận Giọng nói cũng không khỏi cứng nhắc Anh đã nói với em rồi tìm như vậy cũng vô dụng Tô lương mạc, em thích để bản thân mình chịu tội có phải không Em biết là vô dụng Rốt cuộc cô khẽ dừng bước, đột nhiên tiến lên ông chặt eo chim đông kình, 
nhưng nếu như nó bị bắt đi như vậy, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình, nó chỉ là một tiểu quỷ cái gì cũng không hiểu, nếu không phải là giúp em đánh bạc, cũng sẽ không bị người ta phát hiện, anh nói không sai, em không nên để nho nhỏ thú giúp em đánh cược, đây là báo ứng sao? Nhưng nếu thật sự phải báo ứng mà nói, báo ứng lên trên người em là được rồi. Chim Đông Kình Vương hai tay nâng mặt cô lên, muốn dùng bàn tay ấm áp khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút. Em nên biết, nho nhỏ thú trước sau cũng phải đi, nó không thể nào giống như tô trạch vậy có thể ở cạnh em cả đời. Thần sắc tô lương mạc có chút hốt hoảng, giơ tay lên nắm tay Chim Đông Kình. Anh biết không, lần đầu tiên lúc em nhìn thấy nho nhỏ thú, em căn bản không muốn mang nó theo. Chim Đông Kình không có nói tiếp, anh hiểu được tô lương mạc lúc này chỉ là muốn thổ lộ hết. Em có thể nhìn thấy thứ người khác không thể nhìn thấy, kỳ thật chuyện này cũng không khiến em cảm thấy có chút tự hào nào. Ngược lại, em không thích như vậy, em không quan tâm chuyện không đâu, bình thường đều mắt nhắm mắt mở. Lần đầu tiên lúc em gặp nho nhỏ thú, nó đi theo em rất lâu, em giả vờ như không nhìn thấy nó, nhưng nó đi theo em mãi cho đến trước cửa nhà, cũng không dám đến gần nữa, khi đó nó còn đeo cái mũ lưỡi trai, đeo một cái ba lô nhỏ. Thật sự rất đáng yêu. Sau đó... Mấy ngày liên tục em đều nhìn thấy nó, em thực sự không đành lòng, liền mang theo nó cho đến bây giờ. Chim Đông Kình ông bả vai của cô đem cô hướng về phía đầu hành lang mà đi. Hai người về đến nhà, Chim Đông Kình vào phòng tắm cầm ra cái khăn lông, đi tắm trước đã. Lại không thấy tô lương mạc đâu, anh đi vào phòng ngủ tìm một vòng, vẫn không có, lúc đẩy cửa căn phòng ngủ còn lại ra, thấy tô lương mạc ngồi sổng bên giường, đang nói chuyện. Bị dọa sợ rồi phải không? Không phải chị bảo em đừng chạy lung tung sao? Chim đông kình thở ra, cuối cùng cũng trở lại. Anh thả khăn lông lên trên cái giá sách bên trong, sau đó khép cửa lại. Tô lương mạc tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, chim đông kình đang nằm trên giường lật xem tạp chí, cô tình bị lực tẩn trèo lên giường, nhấc chăn mình lên gối mặt lên bụng người đàn ông, suýt chút nữa hù chết em. Anh nói không có sai chứ. Em bảo nho nhỏ thú sau này đều phải ngoan ngoãn đợi em ở nhà. Nhưng dù sao nó cũng là trẻ con, em sợ nó thừa dịp em không có ở đây lại chạy đi. Đó cũng không phải cách. Tô lương mạc nhắm mắt lại, biển người mênh mông, một chút manh mối cũng không có, em đi đâu tìm ba mẹ của thằng bé đây. Anh đã mời người giúp đỡ đang điều tra người mất tích, cũng chỉ có thể tìm như vậy trước. Tô lương mạc gật đầu, bây giờ không có đề nghị nào tốt hơn. Mạc thanh bên kia, tối hôm qua thực bị hù dọa không nhẹ. Lúc người giúp việc phát hiện vội vàng gọi tài xế đưa bà ta đến bệnh viện, sau khi bà ta tỉnh lại, việc đầu tiên làm chính là cho người mời hách tiên sinh đến. Sau khi hách tiên sinh nghe nói lại chuyện tối hôm qua, sắc mặt xanh mét, không thể tưởng tượng được lại dám đi ra hại người, phu nhân bà yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được nó cho bà câu trả lời thỏa đáng. Hách tiên sinh, ngoài trừ tô lương mạc có thể dẫn nó ra ngoài, còn có biện pháp khác nào không? Đương nhiên là có. Hách tiên sinh kéo cái ghế qua ngồi bên giường của Mạc Thanh, đem cái gọi là biện pháp, ôn tồn nói, tôi trở về tra xét, nó là đứa cô hồn giả quỷ, lại là chết quan, cho dù có người đốt vàng mã áo giấy cho nó cũng đều bị kẻ khác tranh mất không còn, có chuyện phu nhân không biết, tôi đoán tên tiểu quỷ này chắc chắn rất đói bụng, đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị thật nhiều tiền giấy vàng mã lập đại cúng bái hành lễ. Cũng không tin không hấp dẫn được nó đến. Thật vậy không, vẻ mặt Mạc Thanh hiển lộ vui mừng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ông yên tâm, chuyện tiền nông để tôi lo. Mấy ngày nay, trước khi tôi lương mạc ra cửa đều sẽ dặn dò nho nhỏ thú ngoan ngoãn ở nhà, lại còn mua cho nó một loạt đĩa phim hoạt hình kinh điển, ví dụ như Nhất Hưu Ca, Ninh Gia Rùa, Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Mỗi lần trở về, trước tiên cô đều xem thử nho nhỏ thú có ở nhà hay không. Nhưng mặc dù như vậy, trong lòng vẫn là không an tâm. Hôm nay... Tô Lương Mạc là khoảng 9 giờ tối đến ngu nhạc thành, định xử lý cho xong một số chuyện, nhiều lắm là trước 11 giờ có thể trở về. Vừa tới ngu nhạc thành không lâu, liền nhận được điện thoại. Cô nhìn màn hình, là một số lạ. Tô Lương Mạc nhận máy rồi đưa đến bên tai, alo. Trên bãi sân căn nhà số 11 thôn Tam Hoàng đường Đông Ngô Bắc, đêm nay có người cúng bái hành lễ, Mạc Thanh với hách tiên sinh muốn đối phó tên tiểu quỷ, cô mau đi đi. Này, cô là... Lời tô lương mạc nói còn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi miệng, đối phương đã ngắt máy. Trong miệng cô lặp lại địa chỉ vừa rồi, ghi nhớ chắc chắc rồi lập tức cầm chìa khóa xe về nhà. Xe ma sát mặt đất có khả năng bay lên bất cứ lúc nào, tô lương mạc hận không thể gắn thêm một đôi cánh ngay lúc này. Sau khi đi vào tiểu khu, 
xe trực tiếp dừng thẳng trước đầu cầu thang, cô thậm chí còn chưa kịp khóa, đẩy cửa xe ra lập tức đi xuống. Vội vã đi lên tầng 11, run rẩy mở cửa đi vào, cách một cánh cửa bài hát của bộ phim Nhất Hưu Ca vẫn còn đang phát, tô lương mạc đẩy mạnh cửa ra, bên trong thế nhưng không có một bóng người. Cô không kịp suy nghĩ thêm nữa, lập tức trở xuống lầu hướng về địa chỉ nơi đối phương đã nói nhanh chóng đi đến. Cô gọi điện thoại cho chim Đông Kình, người đàn ông vừa nghe cô định đi tới đó, em đừng có dính vào, đợi anh, nếu bọn họ đã muốn thu phục nho nhỏ thú, nhất định đã chuẩn bị trước biện pháp đề phòng em, nói không chừng người của Mạc Thanh đã vây quanh ở đó, em đừng đến đó chịu chết. Không kịp nữa, nho nhỏ thú đã tới đó rồi. Lương Mạc Tô Lương Mạc bỏ tay nghe xuống, cuộc trò chuyện cũng hiện lên, kết thúc. Chim Đông Kình chửi một tiếng, mẹ kiếp, nữ nhân chết giẫm. Lời của mình một chữ cũng không nghe lọt Hai tay tô lương mạc nắm chặt vô lăng Hệ thống định vị trên xe một mực khóa chặt tại địa chỉ kia Một đường chạy qua Từ xa liền nhìn thấy không ít xe dừng trước cửa lớn Đài hành lễ được bày trên khoảng đất trống trước cửa Ở trên đài một cái án hương rất dài đầy ấp thức ăn Phía trên đều phủ bùa chú màu vàng Hách tiên sinh thân mặc áo đạo sĩ Dưới chân là mấy cái khung Bên trong đều là tiền vàng với áo giấy được chuẩn bị sẵn một nắm hương đã châm lửa chen chúc nhau giữa lư hương, đối diện hương án, còn có mấy cái bồn sắt khổng lồ. Tô lương mạc đậu xe tại một nơi kín đáo, nơi này chắc hẳn là nơi hách tiên sinh thường xuyên cúng bái, có người dân đi qua cũng không ngăn cản. Tô lương mạc thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng nho nhỏ thú. Hách tiên sinh bắt đầu đốt tiền vàng áo giấy, tô lương mạc suy nghĩ một chút, lúc ấy cho dù có lệnh sắm truyền xuống chắc chắn cũng không có tác dụng. Cô phát động xe quay ngược trở lại, vừa nãy trên đường tới đây có cái trạm xăng. Lúc cô trở về, Tô Lương Mạc cố ý đi vòng qua cửa đông của tiểu khu, mang theo thùng xăng đi xuống. Cô đem xăng tưới lên đám cây có bên cạnh, xe thì đậu ở bên kia. Tô Lương Mạc lấy điện thoại di động ra, gọi 119. Trên bãi đất trống trước cửa, khói mù sông thẳng lên tận trời, mượn gió thổi, còn có áo giấy chưa đốt hết lăn đến bên chân Tô Lương Mạc, chân gà với chân giò lợn trên hương án đều bị hung khói. Tô Lương Mạc ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đã có thứ bị hấp dẫn mà đi đến. Cô khẩn trương nhìn quanh bốn phía bên cạnh, nhỏ nhỏ thú không đợi ở nhà, hơn phân nữa cũng là bị cái này hấp dẫn. Tô Lương Mạc ngồi xổm giữa bụi cây, không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ thú như ẩn như hiện. Nho nhỏ thú hai tay xoa bụng, nhất thời cũng không dám đến gần, liền ẩn trốn, nhưng mùi vị đó thật sự là quá hấp dẫn. Nó đã đói bụng rất lâu rất lâu rồi, thật muốn ăn một bữa no nê thỏa thích. Nhưng nó nhận ra mấy kẻ xấu xa kia Nó kiển chân lên không ngừng nhìn xem Thật muốn ăn, thật muốn ăn Tô Lương Mạc muốn bảo nó mau chóng rời đi Nhưng nho nhỏ thú không có chú ý tới cô Cô gấp đến độ tim vọt thẳng lên Mạc Thanh đứng bên cạnh hách tiên sinh Chỉ nhìn thấy hách tiên sinh hô lớn một tiếng Đến rồi Mạc Thanh giật mình Thất kinh hướng bốn phía nhìn quanh Hách tiên sinh chuẩn bị hành động Tô Lương Mạc cầm cái bật lửa mua trước tiểu khu Cô nhặt tờ giấy ăn lên nhóm lửa rồi ném về phía bụi cây. Thân cây đã tưới xăng nhanh chóng bắt lửa bùng lên, sau đó là bụi cây xung quanh, cô vội vàng trở lại vào trong xe. Hồ vệ ở gần đó phát hiện ra trước, phu nhân, cháy rồi. Mạc Thanh liếc nhìn, mặc kệ nó. Tô Lương Mạc lái xe ra khỏi tiểu khu, liền dừng ở chỗ đầu xe lúc nãy, cô gấp đến độ cắn chặt cánh môi, dứt khoát hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra. Thân thể nho nhỏ thú đang tiến về phía trước, tô lương mạc không quan tâm cái gì khác, nho nhỏ thú, đi mau. Thằng bé hình như bị thứ gì đó hút ra giữa không trung, dần dần khó có thể tự kìm nén, nó nghiêng đầu lại nhìn về phía tô lương mạc, bắt đầu khóc trống lên, chắc là đang gọi chị, nó bị hù dọa không nhẹ, nhưng chính mình không có cách nào khống chế thân thể. Mạc thanh liếc mắt nhìn, dứt khoát đứng bên người hách tiên sinh, nếu tô lương mạc đã xuất hiện ở đây, vậy càng tốt. Ở trước mặt cô thu phục nho nhỏ thú, xem cô còn có thể có bản lĩnh gì thông thiên. Nho nhỏ thú dãy dụa, nó sợ hãi, bởi vì không biết con đường phía trước ở nơi nào, nó chỉ là quá đói, muốn ăn no bụng, cho dù một bữa cũng được. Tô lương mạc đẩy cửa xe đi xuống, nho nhỏ thú. Nó há miệng gọi chị, bộ dáng kia rơi vào trong mắt tô lương mạc, đáng thương làm cô cũng muốn khóc. Cô hoàn toàn bất lực, lúc này, một hồi còi xe cảnh sát từ xa tiến đến gần. Tô Lương Mạc vội và chui lại vào trong xe, chỉ thấy một chiếc xe cứu hỏa chạy ngang qua cô, xe rất nhanh chạy đến cổng tiểu khu, người xuống xe đi thẳng về phía hách tiên sinh. Sao lại vẫn là ông nữa, 
nói với ông có khả năng gây ra hỏa hoạn ông còn không biết bớt phóng túng. Đội trưởng, nhìn xem, bên trong cháy rồi, nhất định là do vàng mã tiền giấy gây ra. Dập lửa trước đi. Hách tiên sinh còn duy trì động tác trong tay kia, chỉ thiếu chút nữa thôi. Đội trưởng phòng cháy chữa cháy thấy hắn giữ nguyên cánh tay, một phát liền kéo cánh tay của hắn xuống, đưa tay đoạt lấy phù chú trong tay hắn, còn bắt quỷ nữa. Ông nhìn thử con đường này xem, ông đã từng bị cảnh cáo không chỉ một lần, muốn làm cái gì? Hách tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên, làm gì còn bóng dáng nho nhỏ thú. Hắn thở dài, tức tới mức dậm chân. Đội trưởng phòng cháy chữa cháy vừa nhìn, còn không phục có phải không? Có muốn tôi cho cảnh sát bắt ông vào trại tạm giam ngồi chồng hổm vài ngày hay không, xem ông có đàng hoàng lại không? Tô Lương Mạc thấy thế, vội thừa dịp hỗn loạn rời đi. Hách tiên sinh lúc này chỉ có thể tạm thời thu dọn đồ đạc lại, hắn đã sớm nói, quỷ không đáng sợ, đáng sợ chính là người, có lần nào không bị đồng loại phá đám chứ? Xe của Tô Lương Mạc chạy đi một lúc lâu, tại cái đèn xanh đèn đỏ đầu đường, thình lình nhìn thấy một đứa nhỏ ngồi trên ghế lái phụ. Cô không nói lời nào, chờ hết đèn đỏ, tiếp tục đi về phía trước. Nho nhỏ thú cũng biết mình sai rồi, nó chỉ chỉ hai đầu ngón trỏ vào nhau, ngẩng đầu thấy tô lương mạc không thèm nhìn mình, nó kề lại gần rồi lay lay cánh tay tô lương mạc. Cô cuối cùng vẫn không đành lòng, nghiêng đầu sang ánh mặt cùng đối diện nho nhỏ thú, nho nhỏ thú chỉ chỉ bụng của mình, tim tô lương mạc liền mềm nhũng, chóp mũi phát ra chua xót, tự nhiên không đành lòng trách cứ. Trên đường nhận được điện thoại của Chim Đông Kình hỏi cô ở đâu, Tô Lương Mạc chỉ nói sắp sửa về đến nhà, sau đó ngắt điện thoại. Đưa nho nhỏ thú về đến nhà, Tô Lương Mạc dắt tay nó đi thẳng về hướng phòng ngủ, nho nhỏ thú sau khi đi vào liền ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, cúi gầm mặt. Tô Lương Mạc ngồi sổng trước giường, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, cô nắm bàn tay nho nhỏ thú, không sao, chị không trách em, chị biết bụng em nhất định rất đói, vẫn chưa từng được ăn no. Chị cũng không hiểu mấy thứ đó, xin lỗi, là chị không tốt. Nho nhỏ thú ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng, vừa rồi thức ăn trên hương án kia thật sự là quá mê người, nó vẫn chỉ là đứa trẻ con, rất khó cưỡng được cái loại hấp dẫn đó. Tô Lương Mạc ngồi vào bên cạnh nho nhỏ thú, cô không biết những lời cô nói, rốt cuộc nho nhỏ thú có thể nghe hiểu bao nhiêu. Cô đưa tay kéo nho nhỏ thú qua, để cho nó gối đầu lên bả vai mình, mấy người kia đều là kẻ xấu, lần trước chỉ muốn bắt em đi. Chị không biết bắt được rồi sẽ đưa em đi đâu, nhưng bà già kia không phải là người tốt, chị sợ bọn họ sẽ tổn hại em, chị cũng biết bảo em trốn ở trong phòng em rất khó chịu, nhưng nếu sau này không thể gặp được chị nữa, em có sợ không? Nho nhỏ thú đưa tay ông tô lương mạc, sau đó đứng dậy ngồi trước tivi, nhìn chầm chầm màn hình không nhúc nhích. Tô lương mạc hiểu, nó là muốn nói với cô, nó sau này đều sẽ ngoan ngoãn, chỉ ở trong phòng xem tivi. Tô Lương Mạc càng cảm thấy trong lòng phát ra chua xót, cô đi tới ngồi trước mặt nho nhỏ thú, chị cùng xem với em. Chim Đông Kình vội vàng về đến nhà, vừa vặn Tô Lương Mạc từ trong phòng nho nhỏ thú đi ra, anh vài ba bước xông lên trước, sắc mặt khó coi, Tô Lương Mạc nhón chân lên, đưa tay tới che miệng anh lại, đừng nói em nữa, trong lòng em rất khó chịu. Tức giận cùng khó nhìn anh tích lũy một đường, vừa nghe thấy giọng điệu mềm nhũng cùng yếu ớt này của Tô Lương Mạc, liền giống như quả bóng cao su xì hơi. Anh kéo tay tô lương mạc, thả đến bên miệng hôn vài cái, nho nhỏ thú đâu. Ở trong phòng. Vậy thì không sao rồi. Làm sao đây, em sợ lắm, tiếp tục như vậy thật không phải là cách, hôm nay nếu không có người nói cho em biết, nho nhỏ thú đã bị người ta bắt đi rồi. Chim đông kình kéo tay của cô trở lại phòng ngủ, là ai? Em cũng không biết, đối phương lập tức cúp điện thoại. Nếu như có thể biết chuyện Mạc Thanh muốn làm, tất nhiên là người bên cạnh bà ta. Tô Lương Mạc lúc này mới bình tĩnh nghĩ lại mọi việc, nhưng người bên cạnh bà ta, ai sẽ giúp chúng ta? Đừng nghĩ nữa, bây giờ nho nhỏ thú không việc gì là tốt rồi. Nó chỉ là đứa trẻ con, vì sao bọn họ phải trăm phương ngàn kế đối phó nó như vậy? Ở trong mắt Mạc Thanh, chỉ cần gây trở ngại cho bà ta, không cần quan tâm là người già hay trẻ nhỏ, chim đông kình ông Tô Lương Mạc lên trên đùi, bảo nho nhỏ thú mấy ngày nay đừng ra ngoài, anh đã phái người đi. Bên kia chắc chắn rất nhanh sẽ có tin tức Lúc này khắp người tô Lương Mạc đều là mùi xăng Em đi tắm trước Lương Mạc, hai ngày nữa hàng tiên sinh đến đây Anh ta muốn đến Ngự Châu Đúng vậy, một mặt là có việc Mặt khác là chuyện đứa con của anh ta vẫn chưa giải quyết được Tô Lương Mạc dừng bước Đông Kình, anh nói nho nhỏ thú liệu có phải là con của hàng tiên sinh hay không Chim Đông Kình suy nghĩ một chút Chắc không phải đâu 
hy vọng tốt nhất là không phải, hàng tiên sinh vẫn luôn nhận định con của anh ta chỉ là mất tích, mà nho nhỏ thú lại là tiểu quỷ. Tô lương mạc cắn cắn môi dưới, đúng vậy, nho nhỏ thú đã đủ đáng thương rồi, con của hàng tiên sinh, nhất định vẫn còn sống. Hôm đó hàng tiên sinh đến, là tô lương mạc đích thân ra sân bay đón. Xa xa liền nhìn thấy người đàn ông từ trong đám người đi tới, bên cạnh có trợ lý của anh ta đi theo, còn lại sau lưng là vài tên hộ vệ, trợ lý kéo theo vali, hàng tiên sinh mặc chiếc áo khoác nỉ dài đến chỗ đầu gối, khí vũ hiên ngang, anh Tuấn bất phạm, tô lương mạc vẫy vẫy cánh tay. Hàng tiên sinh tháo kính trăm xuống. Không ngờ, lại có kẻ đột ngột nhảy ra giữa chừng, hàng tiên sinh, chào ngài, chúng tôi là thay mặt phu nhân tới đón ngài. Bà ấy đã vì ngài đặt xong tiệc rượu đón tiếp tẩy trận ở trong khách sạn, xe liền chờ ở bên ngoài. Tô Lương Mạc đưa mắt nhìn, đây không phải là cướp người giữa đường sao? Thật phô trương quá thể. Kính trầm trong tay hàng tiên sinh hướng lên lòng bàn tay gõ gõ mấy cái, phu nhân của các người đâu? Bà ấy đang chờ trong khách sạn. Hàng tiên sinh thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, cũng không bởi vì đang ở trên địa bàn của người khác mà hiển lộ nửa điểm nhún nhường, tôi bây giờ vẫn còn có khách. Không tiện qua đó, huống hồ nếu như thực sự có thành ý mà nói, lần sau đích thân đi đến, dựa vào cái gì bà ta cho rằng vài người các ngươi là có thể mời được tôi đến. Người đến đều hai mặt nhìn nhau, cũng không ngờ hàng tiên sinh nói chuyện thẳng thắn như vậy. Cái này. Hàng tiên sinh hướng cánh tay đắp lên đầu vai tô lương mặt một cái, đi thôi. Cô với anh ta không có thân thuộc như vậy, nhưng hàng tiên sinh dù sao đã cứu mạng bọn họ, tô lương mặt cùng anh ta một đường đi ra sân bay. Bên ngoài có xe riêng đưa đón. Vừa ngồi vào trong xe, Tô Lương Mạc hướng người đàn ông bên cạnh nói, hàng tiên sinh, chúng ta đi ăn cơm trước. Không, tôi đặt khách sạn rồi, cô chỉ cần đưa tôi qua đó là được. Nhưng mà, hàng tiên sinh đoán ra ý định của Tô Lương Mạc, bây giờ ở ngự châu xuất hiện một Tô Tiên sinh, lại cùng phu nhân bên kia tranh đấu kịch liệt, các người tìm tôi, đơn giản đều muốn đã thông cửa ải vũ khí này, trước kia chim đông kình vẫn còn đây. Đó là tôi dựa vào quan hệ của tôi với anh ta, bây giờ nếu trên đời đã không còn người này nữa, việc của người khác tôi không muốn quản. Tô Lương Mạc không nghĩ tới hàng tiên sinh sẽ là thái độ như thế, nhưng anh biết rất rõ, tôi tiên sinh anh ấy chính là. Người đàn ông ngắt lời, tôi cái gì cũng không biết. Tô Lương Mạc trầm mặt, cũng đúng, hàng tiên sinh có địa vị như ngày này giờ này, hơn phân nữa cũng là vì hiểu được nguyên tắc người không giữ mình, cô cho rằng dựa vào tầng giao tình này. Hàng tiên sinh nhất định sẽ không nói hai lời mà giúp đỡ Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía tô lương mạc Tô tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Đưa hàng tiên sinh đến khách sạn đi Khóe miệng người đàn ông công lên thật khẽ Thật ra dứt bỏ những thứ khác Chúng ta vẫn là bạn Vâng, tô lương mạc đáp một câu Hàng tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Cô nói đi Liệu anh có trở thành người đứng giữa mạc thanh không? Cái này sao? Hàng tiên sinh không nói rõ ràng, rất nhiều chuyện đều không có cách nào dự liệu được, giống như bây giờ tôi hỏi cô, ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô cũng không biết. Tô lương mạc nghe vậy, vô lực khẽ phát họa khóe miệng. Hàng tiên sinh nhìn gò má cô, không vui. Không có. Kỳ thật, cô không có gì phải khó chịu, trước kia tôi giúp cô, là vì tôi muốn, đó vốn không phải là nghĩa vụ của tôi, bây giờ tôi không muốn, cô tất nhiên cũng không có lý do gì phát họa với tôi, đúng không? Tô Lương Mạc bật cười, giọng nói có chút bất mãn, hàng tiên sinh, không phải anh vẫn luôn ở Thái Lan sao? Khả năng tỉa tót từng câu chữ trung văn có thể nào đừng trơn trượt như vậy không? Hàng tiên sinh nghe vậy, cũng bật cười. Một đường đưa hàng tiên sinh về thẳng khách sạn, Tô Lương Mạc lại trực tiếp đến Nhu Nhạc Thành, buổi tối về đến nhà, ở trên bàn ăn cô nói với người đàn ông đối diện, lần này hàng tiên sinh là là sao ấy? Kỳ thật rất bình thường, anh bây giờ không phải là chim đông kình, có thể đứng vững chân ở ngự châu hay không vẫn chưa biết trước được Cũng không ai ngốc đến nỗi tự kéo mình vào trong Hàng tiên sinh cũng vậy Tô Lương Mạc cắn đũa đầu Em vẫn muốn thử lại xem Lương Mạc, chim đông kình để đôi đũa trong tay xuống Những chuyện này đều không cần em quan tâm Em chỉ cần an an ổn ổn thoải mái làm phụ nữ của anh là được rồi Khóe mắt Tô Lương Mạc khẽ cong lên Kéo ra ý cười Nhưng trong lòng cô lại có một dự định khác Nếu muốn cuộc sống được an ổn Bọn họ buộc phải mạnh mẽ, trước khi khiến người khác không thể động vào bọn họ được, cô không có cách nào an nhàn thoải mái núp sau lưng chim đông kình như vậy. Hôm sau, Tô Lương Mạc đi gặp hàng tiên sinh, được cho biết hàng tiên sinh tạm thời có việc. Cô liên tục đợi đến chạng vạn, 
mới nhìn thấy hàng tiên sinh làm xong chuyện từ bên ngoài trở lại. Tô Lương Mạc tiến lên đón, hàng tiên sinh cởi cái bao tay xuống, ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa. Cùng ăn với tôi đi. Tô Lương Mạc đi theo anh ta vào đại sảnh khách sạn, từ lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho đến khi bắt đầu động đũa, hàng tiên sinh vẫn luôn trầm mặt. Tô Lương Mạc nhìn sắc mặt của anh ta, hàng tiên sinh, có chuyện gì không vừa ý sao? Không, hàng tiên sinh cầm dao nỉa lên, thật ngại quá, là một chút chuyện riêng của tôi. Cô yên lặng ngồi đối diện người đàn ông, lại nghe thấy hàng tiên sinh mở miệng, hôm nay là sinh nhật của con trai tôi. Tô Lương Mạc liền giật mình, yên tâm đi, nhất định có thể tìm được thằng bé. Hàng tiên sinh thế nhưng lại lắc đầu, trước mắt đều là vắng lặng cùng bi thương, có lẽ là sau khi đến ngự châu liền thấy cảnh nhớ người, tự trong lòng tôi cũng hiểu rõ, sợ là lành ít giữ nhiều, nếu kẻ khác muốn bắt cóc tống tiền còn có thể chờ đến bây giờ. Nhưng tôi vẫn luôn không chịu tiếp nhận, cuối cùng tôi nghĩ... Một ngày không có tin tức, chính là tin tức tốt Tô Lương Mạc làm gì còn muốn ăn Hàng tiên sinh, anh đừng nghĩ như vậy Sẽ không có ai ra tay với một đứa trẻ Người đàn ông lắc lắc ly rượu trong tay Ánh mắt quét quanh bốn phía Lúc thằng bé mất tích Cũng là ở tại khách sạn này Sau đó tôi cho người phụ trách ở đây một khoản tiền lớn Bảo ông ta nếu như nhìn thấy có đứa trẻ con trở lại đây Nhất định phải đối xử với nó tử tế Cũng lập tức báo cho tôi biết Nhưng tôi đợi mấy năm rồi Mãi cho đến hôm nay vẫn không có tin tức Trong lòng bất kỳ ai cũng sẽ có dự định xấu nhất Tô Lương Mạc vào thời khắc này không biết làm thế nào an ủi anh ta Hàng tiên sinh uống ngụm rượu là phải trách tôi Không nên cứ để thằng bé ở lại khách sạn như vậy Tô Lương Mạc không khỏi nói một câu Con trai của anh bộ dáng chắc chắn rất đáng yêu phải không Đúng vậy, ngày hôm đó nó mất tích còn đội chiếc mũ lưỡi trai Đeo một cái ba lô nhỏ Khóe miệng Tô Lương Mạc khẽ cứng ngắc Thậm chí có thể cảm giác thấy thân thể mình đang run rẩy Lời này lúc trước cô còn từng nói qua với chim đông kình Cô há to miệng, khó khăn gom thành một câu hoàn chỉnh Hàng tiên sinh, anh có ảnh chụp con trai của anh không? Có thể cho tôi xem thử không? Hàng tiên sinh từ trong túi quần rút ví tiền ra Mở ra rồi đưa cho tô lương mạc Trong lòng cô còn chưa nghĩ xong phải cầu khẩn thế nào Thình lình, gương mặt đứa bé trai hiện ra ngay trước mặt Vẫn là chiếc mũ lưỡi trai kia, cái ba lô kia còn cái bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia Đây là ngày đầu tiên vừa tới Ngự Châu Tôi đưa thằng bé đi chụp đấy Đầu ngón tay tôi lương mặt lướt nhẹ qua gương mặt đó Trong miệng cũng nói không nên lời Trong vô thức cô rất bài xích ý nghĩ xem nho nhỏ thú với con trai của hàng tiên chính là một Cho nên ý nghĩ từng có kia chỉ vọng vo ở trong đầu một lượt Liền bị tôi lương mặt đè ép Hàng tiên sinh thấy hai mắt cô tối sầm Làm sao vậy Tôi lương mặt gấp ví tiền lại Máu huyết toàn thân đến lúc này đều đã lạnh ngắt Tôi nghĩ tôi biết thằng bé ở đâu Cô nói cái gì Hàng tiên sinh kích động đứng dậy Cái ghế bị đẩy ra thật xa Nó ở đâu, ở đâu Tô lương mạc nhìn chầm chầm vẻ mặt kích động của hàng tiên sinh Gân xanh trên trán đã kéo căng thẳng đứng lên Nhưng mà cô nhất thời lại không nói ra hơi Người đàn ông đã đợi nhiều năm Đợi đến cuối cùng lại là cái gì Thấy cô không nói lời nào Hàng tiên sinh dứt khoát đi vòng qua cái bàn Tiến đến giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạc, đưa tôi đi tìm thằng bé. Tô Lương Mạc bị anh ta kéo dậy, sau đó một đường lão đảo đi lên phía trước. Cho đến khi bị nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, hàng tiên sinh kéo cửa xe lên, cánh tay để bên người cũng run rẩy. thằng bé ở đâu? Cô gặp được nó từ khi nào rồi? Tô Lương Mạc khẽ nuốt xuống, hàng tiên sinh, tôi không muốn gạt anh, nó. Ánh mắt hàng tiên sinh lạnh đi, nó làm sao? Tôi nhớ trước đây tôi đã từng nói với anh, tôi có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy. Mấy năm trước, tôi gặp được một tên tiểu quỷ, cô cắn cắn cánh môi, không có tiếp tục nói nữa. Mong chờ trong mắt hàng tiên sinh cũng từ từ lắng xuống. Tôi lương mạc thấy vậy trong lòng cũng khó chịu, sau đó nó vẫn đi theo tôi, bây giờ, cũng vẫn còn ở nhà của tôi. Hàng tiên sinh nắm tay trái thành quyền, hung hăng dùng sức, anh ta tự người bên cửa sổ xe, cô không có nhận lầm chứ? Không. Tô Lương Mạc thấy quai hàm anh ta càng lúc càng căng cứng, nhưng anh qua đó như vậy, cũng không nhìn thấy nó được. Lúc nó muốn để người khác trông thấy, tự nhiên sẽ có cách hàng tiên sinh cố hết sức nói ra những lời này. Tô Lương Mạc chỉ đành phải đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, xe một đường chạy thẳng đến bên trong tiểu khu cô ở, cô dẫn hàng tiên sinh vội vã lên lâu. Chim Đông Kình vẫn chưa trở về, bên trong căn hộ trống không một mảnh. Cách cánh cửa đóng chặt. Có thể nghe thấy tiếng phim hoạt hình từ bên trong truyền đến Tô Lương Mạc đi tới trước cửa Nó đang ở bên trong 
hàng tiên sinh khẽ dừng bước chân ở ngoài cửa, tay của anh ta hướng về phía tay cầm cánh cửa, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi vào. Tầm mắt tô lương mạc lướt qua đầu vai hàng tiên sinh, nhìn thấy nho nhỏ thú ngồi trước màn hình tivi xoay đầu lại, ánh mắt kia, chỉ e tô lương mạc nhìn rồi cả đời này cũng sẽ không quên được. Nho nhỏ thú mới đầu giật nảy mình, nhưng phản ứng vô cùng nhanh, cũng không lập tức chạy đến, lại há miệng khóc lên thảm thiết, điều khiển từ xa trong tay cũng ném xuống dưới đất, hàng tiên sinh nhìn quanh bốn phía, quay đầu lại nhìn sang tô lương mạc, người đâu? Chấp mũi tô lương mạc chua xót không thôi, nước mắt đã trào ra, anh không nhìn thấy được thằng bé sao? Nho nhỏ thú phủi đất vọt dậy, cả người bổ nhào về phía hàng tiên sinh, nhưng anh ta không thể cảm giác được. Chỉ thấy cái ghế trước màn hình tivi bởi vì nho nhỏ thú dùng sức đứng dậy mà rơi ngã xuống đất, đợi đến khi nho nhỏ thú chạy sát đến bên người anh ta, sau đó một đoàn bóng người mơ hồ, bóng dáng của nho nhỏ thú liền có thể trông thấy rất rõ ràng. Hai chân hàng tiên sinh run rẩy quỳ xuống, giang tay ông con trai vào trong ngực. Nhưng mà vô dụng, chỉ có thể ông được một khoảng không. Nho nhỏ thú khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tô lương mạc thực sự không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này. Cô đi ra ngoài rồi khép cửa lại, cả người đã trống rỗng vô lực, rốt cuộc giữ không vững thân thể, liền theo vách tường trượt xuống nền đất. Cô nên vui mừng, nho nhỏ thú tìm được ba ruột rồi, cũng coi như trước khi đi được gặp mặt người thân lần cuối cùng, rốt cuộc không phải phập phòng lo sợ lại bị kẻ khác bắt đi nữa, cũng không cần phải bắt nó đợi chờ ở trong phòng. Nhưng như thế này, cô làm sao có thể vui mừng cho được? Đây không phải là sinh ly, càng không phải là tử biệt, tô lương mạc không có cách nào hình dung được. Cô nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng nghẹn ngào cùng gầm thét cực lực đè nén, hàng tiên sinh chắc chắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình, tô lương mạc gập công hai chân lại, hoang mang lo sợ, nếu như cô hỏi hàng tiên sinh xem tấm hình sớm hơn một chút, có phải có thể để bọn họ gặp được nhau sớm hơn một chút rồi không? Nhưng mà, còn có tác dụng gì chứ? Nho nhỏ thú chỉ là tiểu quỷ, cũng không thể giống như trước đây được ba của mình cổng trên đầu vai chơi đùa nữa, tô lương mạc chống người đứng dậy. Cô không biết lúc này bản thân mình có thể làm gì, cô đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra rồi lấy hết toàn bộ đồ ăn nguyên liệu bên trong ra. Cô với hàng tiên sinh cũng không ăn cơm tối, tô lương mạc vừa cắt lấy thức ăn, lưỡi dao bén ngót cắt vào tay cũng không biết. Cô đau đến ném con dao đi, màu máu tươi từng chút từng chút dung nhập vào hốc mắt, cô kinh ngạc nhìn chầm chầm miệng vết thương đến xuất thần, rất đau, nhưng mà không bù được đau đớn trong lòng. Tô lương mạc tìm miếng băng cá nhân tùy tiện dán đại lên. Làm xong, khắp người đầy mồ hôi, cô ngồi trước bàn ăn, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều bị cô dùng hết, đến một trái cà chua, cũng bị cô xào thành canh trứng cà chua, không cần đếm, vừa nhìn thử đã cảm thấy đầu óc cô không ổn, mười mấy món ăn, bốn năm món canh. Tô lương mạc hai tay chống trán, cửa phòng đột nhiên mở ra, hàng tiên sinh dẫn theo nho nhỏ thú đi ra. Nho nhỏ thú nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, đột nhiên bỏ tay hàng tiên sinh ra chạy đến trước bàn ăn. Nó nhón hai chân lên, hai tay vịn lên mép bàn ra sức ngửi, tô lương mạc đẩy cái ghế ra, bỗng nhiên nhớ đến nho nhỏ thú là không thể ăn, huống hồ bụng của nó vẫn chưa từng được no, cô càng lúc càng thêm đau xót khó nhịn, nho nhỏ thú, thực xin lỗi, chị quên mất em không thể ăn. Hàng tiên sinh đi đến trước ghế sofa, đói khát trong mắt nho nhỏ thú không thể che giấu được, hàng tiên sinh lại hướng phía nó gọi một tiếng, lúc này nó mới không tình nguyện đi đến ngồi xuống cạnh anh ta. Tô Lương Mạc cũng ngồi đối diện bọn họ. Lương Mạc, rất cảm ơn cô vẫn luôn chiếu cố nhạt nhạt, ít nhất không có để nó sợ hãi như vậy, hàng tiên sinh nói chuyện, thanh âm khẽ tắc nghẹn. Thằng bé tên là nhạt nhạt à. Từ, đây là tôi đặt cho nó, thần sắc hàng tiên sinh mệt mỏi, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, nho nhỏ thú bên cạnh cũng dựa sát vào người anh ta, tôi sẽ gọi điện thoại lập tức cho người ở Thái Lan bên kia qua đây, thằng bé là xảy ra chuyện ở Ngự Châu. Không thể quay về Thái Lan được Chẳng trách Tô Lương Mạc hướng tầm mắt về phía nho nhỏ thú Thẳng bé có còn nhớ chuyện xảy ra thế nào không? Nhớ, hàng tiên sinh nói đến đây vẻ mặt lộ rõ xúc động Lúc đó là nó tự mình mở cửa phòng Lúc đi ra ngoài hồ vệ cũng không thấy đâu Nói là có người ấn chuông cửa Sau đó nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài Cô ta nói là tôi bảo cô ta tới đưa nhạc nhạc đi chơi Nhưng lúc đó camera giam sát bên trong khách sạn Cũng không có phát hiện người nào khác Nhạc nhạc nói là người phụ nữ kia đi trước, bảo thằng bé đi theo ngay phía sau. Tô lương mạc khó mà tưởng tượng được, một đứa bé con còn nhỏ như vậy, mà cũng có thể ra tay được. Lên trên xe rồi, thằng bé uống cốc sữa chua, hàng tiên sinh gần như nói không được, sau đó, 
liền biến thành bộ dáng này. Tô Lương Mạc cắn chặt môi dưới, nho nhỏ thú ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng đung đưa cái chân nhỏ, con mắt ý vị nhìn chầm chầm thức ăn trên bàn kia. Hàng tiên sinh, tiếp theo anh định làm thế nào? Đưa thằng bé về Thái Lan trước, tôi không thể quá ích kỷ như vậy, đầu thai làm người đối với thằng bé mà nói là lựa chọn tốt nhất. Hai mắt Tô Lương Mạc càng thêm bỗng rác lợi hại, trước khi tiễn thằng bé đi, để cho nó ăn một bữa thật thỏa thích. Hàng tiên sinh đưa một tay chống tráng, tin dữ như vậy tựa hồ vẫn còn rất khó tiêu hóa, trong cổ họng anh ta khẽ cuộn, tôi dẫn nó trở về trước. Được. Lúc chim đông kinh về, rõ ràng cảm giác thấy khác thường, anh nhìn thấy tô lương mạc ngơ ngác ngồi trước giường, anh tiến lên giữ chặt tay cô, sao vậy? Bàn tay chạm vào đầu ngón tay thô lệ của cô, sao lại bị thương? Đông kinh, thì ra nho nhỏ thú thực sự là con của hàng tiên sinh. Chim đông kinh có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ chớp mắt mấy cái, vậy cũng không có cách nào, có một số việc là đã định trước. Tô Lương Mạc khó chịu không muốn nói chuyện, chim đông kình thấy cô nằm ở trên giường, liền mang hộp thuốc tới xử lý miệng vết thương cho cô một lần nữa, năm đó ván bài kia của hàng tiên sinh rất lớn, nhất định là đắc tội kẻ khác, cho nên mới ra tay với con của anh ta. Tô Lương Mạc không cảm giác thấy đau đớn nơi đầu ngón tay, đông kình, em sợ lắm, liệu có một ngày, con của chúng ta cũng sẽ như vậy không? Em không có cách nào tưởng tượng ra được nho nhỏ thú lúc ấy sợ hãi như thế nào. Chim đông kình nắm tay cô thật chặt, đem mu bàn tay của cô áp lên trán mình, đừng sợ, sẽ không đâu, sẽ không có ngày như vậy. Hôm sau, tôi lương mạc nhận được điện thoại của hàng tiên sinh, bảo cô sang đó một chuyến. Chim đông kình đi cùng cô, lên xe đi đến khách sạn hàng tiên sinh hiện đang ở. Đến trước cửa, hộ vệ thấy bọn họ tới, đưa tay ấn lên chuông cửa. Hàng tiên sinh tự mình đi đến mở cửa, Tô Lương Mạc cùng chim đông kình đi vào, cô nhìn thấy nho nhỏ thú ngồi bên mép giường, Tô Lương Mạc tiến lên ngồi sổng xuống cạnh thằng bé, nhạt nhạt, sao lại kéo căng cái mặt ra vậy? Tìm được ba ba rồi, phải vui vẻ chứ? Nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống trước. Nho nhỏ thú vương tay giúp cô lau đi, lại kề lên trước đem cái trán của mình cùng Tô Lương Mạc cọ cọ vài cái, hàng tiên sinh ra hiệu chim đông kình cứ tự nhiên, anh ta đi đến trước giường. Hôm nay tôi sẽ đưa thằng bé về nước, trước khi đi, nhạc nhạc nhất định muốn gặp cô. Tô Lương Mạc tiến lên vòng chặt thằng bé trước ngực, chúng ta sau này e là không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi phải không? Hàng tiên sinh khẽ nhếch cánh môi, nho nhỏ thú thì khóc không ngừng, Tô Lương Mạc lui người ra sau giúp nó lau nước mắt, nhạc nhạc đừng khóc, phải nhớ sau này tìm một gian đình khá giả, tốt nhất là bình bình phàm phàm, còn phải có thật nhiều thời gian ở bên ba mẹ em, quan trọng nhất là phải bảo hộ em yên ổn cả đời. Tuyệt đối không được để em chịu đựng đau khổ ngay cả chị cũng không chịu nổi này nữa. Hàng tiên sinh nghe vậy, tâm tình càng thêm nặng nề, chim đông kình ngồi trên ghế salon bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy nho nhỏ thú, một bé trai thật đáng yêu, khuôn mặt tròn xoe nhỏ nhắn, đặc biệt khiến người khác yêu thích. Tô lương mạc ẩn nhẫn, chị không khóc, nhạc nhạc cũng không khóc, hôm nay nhạc nhạc phải về nhà rồi. Nho nhỏ thú nhất định là không nở, hai tay vòng thật chặt cổ cô, rất nhanh. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng chuông cửa Thì ra là người hàng tiên sinh mời đến Tô Lương Mạc ngẩng đầu Thấy là một người đàn ông trẻ tuổi Mặc chiếc áo khoác màu trắng Đeo cái ba lô du lịch nhỏ Hàng tiên sinh tiến lên nói với cậu ta mấy câu tiếng Thái Lan Ánh mắt cậu ta nhìn sang bên này rơi xuống người nho nhỏ thú Tô Lương Mạc biết Đối với nho nhỏ thú mà nói Đây là kết cục tốt nhất Cho dù không nỡ bỏ Cũng phải mạnh mẽ hạ quyết tâm này Hàng tiên sinh muốn đưa nho nhỏ thú về Thái Lan trước, mới có thể tiễn nó rời đi, người đàn ông trẻ tuổi từ trong ba lô hành lý lấy ra một cái hũ nhỏ đặt lên trên tủ đầu giường, dán một lá bùa màu vàng lên, rất nhanh, nho nhỏ thú liền bị hút vào trong. Hàng tiên sinh tiến lên cầm lấy cái hũ nâng niu trong tay, hướng tô lương mạc nói, sau này chuyện của cô, chính là chuyện của tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Tô lương mạc lúc này làm gì còn có tâm tư nói chuyện khác? Có thể cho tôi ông một chút không? Hàng tiên sinh cẩn thận giao cái hũ cho cô, cái hũ rất nặng, cô gần như ông không nổi, tô lương mạc dán mặt lên cái hũ, cảm giác lạnh buốt cũng không không làm cô lùi bước, nhạt nhạt, tạm biệt, em trai của chị. Hàng tiên sinh bảo người vừa đến khi nãy đi ra ngoài trước, sau khi trở về Thái Lan, tôi cũng chỉ có thể giữ thằng bé bên cạnh mình vài ngày, không thể vì nó làm được cái gì, nhưng ít nhất có thể để nó ăn thật no, chơi thật thỏa thích một vòng rồi hẳn đi. Tô lương mạc gật đầu. Trả cái hũ lại cho hàng tiên sinh, sắc mặt người đàn ông bi thương, đã kích nặng nề như vậy gần như làm anh ta suy sụp, 
nhưng cũng coi như đã có chuẩn bị sẵn trong lòng, bàn tay anh ta từng chút từng chút phủ lên mặt ngoài cái hũ trơn bóng, thật may là gặp được cô, để thằng bé không phải chịu đau khổ ra đi lan bạc cô đơn, lương mạc, cảm ơn cô. Đây không phải là câu cảm ơn đầu tiên của hàng tiên sinh, anh ta không có cách nào hình dung được tâm tình lúc này, biết rõ cho dù có nói cảm ơn một vạn lần cũng không đủ, nhưng ngoại trừ hai chữ này, anh ta còn có thể nói gì đây? Hàng tiên sinh mang theo nho nhỏ thú đi, tô lương mạc vẫn luôn theo bọn họ đến sân bay, tên đường trở về, chim đông kình trầm mặt lái xe, tô lương mạc tựa ở bên cạnh một câu cũng không lên tiếng, về đến nhà, bàn thức ăn kia vẫn còn đó, một mực chưa động. Càng thêm thấy cảnh sinh tình Mặc nguyên quần áo nằm trên giường Tô lương mạc cảm giác thấy giường nước bị đè lõm xuống Người đàn ông ông cô từ phía sau Đi tắm chút đi nhé Cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại không muốn động đậy Chim đông kình thấy vậy Đứng dậy tắt đèn đi Được rồi, cho phép em nhếch nhác một đêm Tô lương mạc chuyển người Vùi mặt vào trước ngực chim đông kình Anh ông cô, không có an ủi cũng không có nói gì nữa Cứ như vậy lặng lặng nghe tiếng hít thở của nhau Hôm sau, lúc chim đông kình thức dậy theo thói quen đưa cánh tay hướng sang bên cạnh kéo một cái, nhưng sợ thấy trống không, anh bật dậy, còn chưa kịp rửa mặt liền đi vào trong phòng khách, vừa vặn trông thấy tô lương mạc bưng nồi cháo đi vào phòng ăn. Chim đông kình đi tới, những thức ăn kia đã bị thu dọn hết, tô lương mạc lại xoay người lấy bát đũa, đồ đạc trong tủ lạnh đều bị em lăn qua lăn lại đến hết rồi, nhưng mà vẫn ổn, rất nhiều thức ăn làm tối hôm trước vẫn còn ăn được, trời lạnh như vậy ăn vào cũng không đau bụng. Ăn tạm một chút Chim đông kình cũng không quan tâm ăn cái gì đau bụng Anh đi tới đưa tay vòng quanh eo tô lương mạc Tâm tình dễ chịu hơn rồi Vẫn ổn Tô lương mạc mút cháo Kỳ thật ngày hôm qua khó chịu Chỉ là vì không nỡ bỏ Nhưng đối với nho nhỏ thú mà nói Đây là chuyện tốt Hôm nay bệnh tâm nghĩ lại Thì cũng có thể chấp nhận Chim đông kình chôn mặt trên cần cổ cô Vậy thì tốt Anh còn sợ em chui vào rồi không ra được nữa Nhớ thì chắc chắn vẫn sẽ nhớ nhưng Tô Lương Mạc đã thuyết phục chính mình, bảo bản thân không cần phải thương tâm như vậy. Mạc Thanh bên kia, hách tiên sinh không bắt được nho nhỏ thú, lại nhớ tới tên tiểu quỷ này lúc trước làm một loạt hành động dọa bà ta, Mạc Thanh kinh hãi đến nỗi mấy ngày sau cũng không thấy buồn ngủ. Hách tiên sinh ở trước cửa chính với cửa sổ đều dán bùa chú cho bà ta, Mạc Thanh còn ra giá trên trời mời thần Phật đến phù hộ, nhưng trong lòng thủy chung khó yên, Tô Lương Mạc bên kia, hàng tiên sinh quả nhiên nói được làm được. Tần quan hệ vũ khí súng ống đạn dược này, sau khi anh ta trở lại Thái Lan liền lập tức giúp cô thay chim đông kình đã thông. Hàng tiên sinh còn gửi đến một đoạn video, hôm đó, hàng tiên sinh bao hết cả khu vui chơi, bên trong đều là đoạn ghi hình nho nhỏ thú tận tình chơi đùa, trước lúc sắp sửa rời đi, còn làm lễ cúng bái rất long trọng, nho nhỏ thú cuối cùng có thể ăn no nê thỏa thích một bữa, tô lương mạc nhìn thằng bé huy động cả hai cánh tay nói tạm biệt với cô. Bóng dáng hàng tiên sinh cũng tiến đến trước máy vi tính, Lương Mạc, tôi phải tiễn thẳng bé đi rồi. Tô Lương Mạc vẫy vẫy tay, đã nói không ra lời nữa. Nho nhỏ thú rất là sợ, bởi vì nó vẫn không biết đầu thai là cái gì, hai mắt thẳng bé đẫm lệ, Tô Lương Mạc gọi nó một tiếng, nhạt nhạt. Nho nhỏ thú nhào tới ông lấy màn hình máy tính, Tô Lương Mạc chỉ nói một câu, sau khi đầu thai, thì em sẽ không còn đói bụng nữa, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Cũng sẽ không có người xấu đến đối phó với em nữa Em còn có thể chơi đùa cùng với các bạn nhỏ khác Em có thể ôm các bạn ấy Các bạn ấy cũng có thể nhìn thấy em Nho nhỏ thú mũi lòng Cũng không còn sợ nữa Thật sao thật sao Tô Lương Mạc tiếp tục nói Nhạc nhạc ngoan Chỉ cần ngủ một giấc Thì cái gì cũng đều qua cả rồi Nho nhỏ thú dùng sức gật đầu Nó vẫn là không hiểu Nhưng nó vẫn biết Sau khi ngủ một giấc là nó có thể giống như tô trạch Có thể ăn kem ly có thể đi công viên chơi trò chơi, không cần ba ba đặt bao hết, bởi vì tự nhiên sẽ có các bạn nhỏ có thể nhìn thấy mình cùng chơi với nhau. Tô Lương Mạc nhìn nho nhỏ thú vui vẻ đang nhảy lên thích thú, thằng bé chính là em trai của cô, giống như Tô Trạch, mặc dù nó chỉ là tiểu quỷ, nhưng Tô Lương Mạc trước nay cũng chưa bao giờ giảm bớt yêu thích đối với nó. Hàng tiên sinh trở lại trước mặt máy tính, ánh mắt giữa hai người trao đổi với nhau vốn chưa từng nhẹ nhõm như vậy, Khuôn mặt anh Tuấn của hàng tiên sinh tiều tụy không ít, trầm mặt một lúc lâu sau mới lên tiếng, tôi phải dẫn thằng bé đến đền thờ. Nơi cổ họng tô lương mạc đắng ngắt, vẫn cưỡng ép bản thân kéo khóe miệng, được. Hàng tiên sinh gọi nho nhỏ thú lại, nói tạm biệt với chị đi. Nho nhỏ thú dùng tiếng Thái Lan nói tạm biệt, sau đó còn dùng sức vẫy tay, bi bi, bi bi. Tầm mắt tô lương mạc càng lúc càng thêm mờ mịt, 
Cô tắt video đi, ánh mặt trời bên ngoài thật đẹp, sau đau đớn khó chịu nhất thời, trong lòng lại cảm thấy được an ủi. Thật ra cô cũng không có gạt nho nhỏ thú, đợi đến khi thẳng bé đầu thai làm người lần nữa, nó chính là một đứa trẻ bình thường, có thể làm đầy đủ mọi chuyện nó muốn. Thanh hồ đường Mạc Thanh mấy ngày này cũng không đi ra ngoài, tất cả những thứ có liên quan đến chim tụng niên bà ta lại cho người đến dọn dẹp hết, căn phòng được bố trí lại lần nữa, cho dù có bùa chú thần Phật. Nhưng bà ta luôn cảm thấy tên tiểu quỷ kia còn có thể tìm đến Nói không chừng ngày nào đó Sẽ lại chui vào trong chăn dọa bà ta Mạc Thanh đeo hai cái quần mắt thâm đen ngồi trên ghế sofa Đường khả là tự mình trở về Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nói là gặp quỷ Nhưng vốn dĩ cô ta lúc đó cũng không có nhìn thấy Lúc này thấy Mạc Thanh một bộ dáng thờ thẫn, Cô ta dè dặt tiếng lên Phu nhân Mạc Thanh giống như bị kinh hãi hét to một tiếng Ngay cả chân cũng run rẩy. Gọi cái gì mà gọi, muốn hù chết người ta có phải không? Phu nhân, mấy ngày nay người làm sao vậy? Ta còn có thể làm sao nữa, Mạc Thanh hoàng hồn, một ngày chưa diệt trừ được bọn chúng, trong lòng ta lại bất an thêm một ngày. Đường khả tất nhiên là không dám hỏi, cho dù chim đông kình không phải con trai ruột của bà ta, nhưng dù gì bà ta cũng nuôi dưỡng bên mình hai mươi mấy năm, là lý do như thế nào khiến Mạc Thanh nhất quyết phải ra đòn sát thủ với chim đông kình đây? Tầm mắt Mạc Thanh hướng về phía đường khả, vừa vặn nhìn thấy nghi hoặc trong mắt cô ta, đường khả vội vàng che giấu, Mạc Thanh cầm tách trà lên bàn lên khẽ miết mấy cái, đường khả, chị của cô năm đó là chết trong tay đông kình, cô thật sự một chút cũng không oán hận nó sao. Phu nhân, người biết năm đó chị tôi làm sao mà dính vào ma túy ư. Sắc mặt Mạc Thanh không chút thay đổi, cái này thì tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết là trước khi đông kình nổ súng tôi còn khuyên nó, tôi nói hễ là còn một chút hy vọng cũng đều phải thử xem sao, huống hồ ma túy cũng không phải độc dược trí mạng, nhưng nó nói không đành lòng nhìn chị của cô đau đớn như vậy. Không đành lòng nhìn chị ấy đau đớn, liền giết chị ấy sao? Mạc Thanh đợi vừa đúng lúc liền ngậm miệng. Đường khả nghĩ đến cái chết của chị gái, liền bắt đầu khó chịu, phu nhân, người dạy tôi xem, tôi phải làm thế nào? Những chuyện này còn cần tôi phải dạy cô sao? Một chim đông kình không dễ đối phó, một tô lương mạc cũng không phải đèn cạn dầu, Hai người đó bây giờ lại kết hợp thành một đôi, sau này chuyện phiền phức lại càng nhiều thêm. Nhưng mà Đông Kình bảo vệ cô ta chặt chẽ như vậy, tôi làm sao có thể chia rẽ bọn họ. Vì người đàn ông mình thích, cô ngay cả một chút thủ đoạn với tranh giành cũng không có, cũng đáng đời bị tô lương mạc cướp mất. Giọng điệu của Mạc Thanh, đường khả sớm đã quen rồi, huống hồ bây giờ cô ta không có chỗ để đi, chỉ có thể phụ thuộc bà ta. Nho nhỏ thú đi rồi. Cuộc sống của Tô Lương Mạc lại khôi phục trở lại bình thường, cô thường xuyên nghĩ đến, đứa bé trai nho nhỏ này sau khi đầu thai, bộ dáng liệu có đáng yêu như vậy hay không, nó đầu thai vào nhất định cũng sẽ là một gia đình thật tốt. Tháng này đặc biệt xảy ra nhiều chuyện, thời gian Tô Lương Mạc đáng lẽ có kinh nguyệt cũng đã qua, cô nghĩ thầm không có việc gì, cô đã uống thuốc rồi mà. Bởi vì cô vẫn nhớ là cô đã mua thuốc, mà quên mất lần đó vừa đúng lúc đụng phải cảnh sát ở ngu nhạc thành. Trong lúc hoảng hốt cô nhét hộp thuốc vào trong thùng rác, sau đó mọi chuyện quá bận rộn, làm gì còn nhớ nữa, chỉ nhớ là có mua, vậy thì tất nhiên cũng đã uống rồi. Có đôi khi trong người quá mệt mỏi, kinh nguyệt cũng không đều đặn, cô liền không có để trong lòng. Cho đến khi cảm giác thân thể khó ở tiệm đến, lúc này tô lương mạc mới đến tiệm thuốc mua que thử thai, lần này dọa cô không nhẹ. Lại có thai thật. Tô lương mạc vẫn còn vướng mắt có phải quên uống thuốc hay không, thủy thấy cô thần hồn tán loạn. Lương Mạc, sao vậy? Không, không sao cả, Tô Lương Mạc cầm lấy túi sách, cô trông chừng ngu nhạc thành một chút, tôi đi về trước. Được rồi, chú ý nghỉ ngơi nhiều chút. Tô Lương Mạc đi ra ngu nhạc thành rồi xuống gara, cô suy nghĩ một hồi, vẫn là định đến bệnh viện xác nhận thử xem. Cô cũng không biết, bản thân mình gần đây liên tục bị đường khả âm thầm bám chặt lấy, gần như là cô đi đến đâu, đường khả liền theo đến đó. Tô Lương Mạc đăng ký phòng khám buổi tối, Người trong bệnh viện không nhiều lắm, cô làm xong xét nghiệm nước tiểu rồi lại đi lấy máu, đường khả mặc bộ đồ len rộng thùng thình, trên đầu thì đội mũ áo lông, cô ta đi đến trước quầy đón tiếp phòng khám bệnh, bởi vì ít bệnh nhân, kết quả kiểm tra liền có rất nhanh. Tô Lương Mạc lúc này đưa lưng về phía cô ta đang lấy máu, đường khả lập tức ở bên trong lật xem báo cáo, nhìn đến chữ ký tên của Tô Lương Mạc. Xét nghiệm nước tiểu hiện lên dương tính. Trong lòng cô ta khẽ lọc bọc mấy tiếng, ngẩng đầu lên hỏi một y tá bên kia, muốn xác nhận, xin hỏi, dương tính có nghĩa là gì? Y tá nhìn xem, ô hát, có thai rồi. 
đương khá vội vàng đặt phần báo cáo kia lại chỗ cũ, cảm ơn. Cô ta sợ bị Tô Lương Mạc nhận ra, lại nhanh chóng đi ra đại sảnh bệnh viện. Tô Lương Mạc lấy máu xong đi vào phòng làm việc của bác sĩ, lúc đi ra, vẻ mặt có chút phức tạp, cô không ngờ đến đứa bé này đến nhanh như vậy, cô thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Huống hồ bây giờ chim đông kình đang bận chuyện ở Thái Lan bên kia, sáng sớm hôm nay đã lên máy bay sang đó rồi. Một đứa bé đối với người như bọn họ mà nói có ý nghĩa như thế nào, Tô Lương Mạc rất rõ, nho nhỏ thú chính là ví dụ rõ nhất. Cô nhấc bước chân nặng nề lên đi ra ngoài, mặc dù cô cảm thấy bây giờ vẫn chưa thích hợp có con, nhưng nếu nó đã đến rồi, cô nhất định sẽ không chút do dự mà giữ nó lại. Đường khả ngồi bên trong xe, thi thoảng nhìn ra cửa lớn bệnh viện, cô ta cởi áo lông ra, khăn quàng cổ cũng vứt bên cạnh, từ dưới tấm đệm lót lấy ra khẩu súng mang theo tùy thân. Đường khả vén tay áo lên, cố nén đau đớn, dùng bán súng hung hăng đập xuống. Cô ta trên lên thành tiếng, mắt thấy chỗ khuỷu tay bắt đầu ứ động một khối máu, cô ta thở hỗn hển mấy hơi, lại nhét súng trở lại chỗ cũ. Vừa ngước mắt, đúng lúc trông thấy bóng dáng Tô Lương Mạc đi ra ngoài, đường khả đẩy cửa sổ xe xuống. Tô Lương Mạc đi đến bãi đậu xe lấy xe, chợt nghe thấy đằng sau có người gọi cô, Tô Tiểu Thư. Tô Lương Mạc quay đầu lại, thấy là đường khả. Tô Lương Mạc đối với cô ta ấn tượng cũng không tốt, có chuyện gì không? Đường Khả nắm cánh tay cô, xem ra là đã bị thương, Tô Lương Mạc mở cửa xe muốn ngồi vào. Lần trước, chuyện phu nhân bảo hách tiên sinh cúng bái nói phải bắt được tên tiểu quỷ kia, cô cứu được nó ra chưa? Tô Lương Mạc dừng trong tay động tác lại, lần nữa xoay người lại mang theo chút khó tin, cú điện thoại kia là cô gọi. Phải. Vì sao, Tô Lương Mạc khó hiểu. Đường Khả cười khổ nói. Cô cho rằng tôi nguyện ý ở lại thanh hồ đường sao? Trước kia là đi theo Đông Kình, dựa vào quan hệ với chị gái tôi mà anh ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi ngoại trừ nơi này còn có thể đi đâu. Sau khi Đông Kình xảy ra chuyện, tôi cũng từng nghĩ rời đi, nhưng phu nhân không cho, bà ta là cảm thấy giữ tôi lại ít nhiều vẫn còn chút tác dụng đây. Đánh cược với cô, chính là để tôi dụ tên tiểu quỷ cô nuôi tới, tôi nghe thấy phu nhân nói muốn hách tiên sinh bắt nó lại, không những vậy còn muốn đánh cho nó hồn lạc phách tan không có cách nào đầu thai làm người nữa, tôi trước kia không tin có quỷ, cũng là sau lần ở trên chiếu bài đó, tôi mới không thể không tin. Tôi nghĩ, con người đều phải chết, cũng đều phải biến thành quỷ, bây giờ quá thất đức, sau khi chết đều phải trả nợ, cho nên tôi mới gọi cho cô cú điện thoại kia. Tôi lương mặt nhìn chầm chầm khuôn mặt đường khả, ấn trượng trước kia dù xấu, nhưng dù sao chuyện nho nhỏ thú hoàn toàn là dựa vào cô ta, nếu không phải như vậy, Nói không chừng nho nhỏ thú lúc này đã bị bắt đi mất. Sao cô lại đến bệnh viện? Đường khả vén áo lông lên, tô lương mạc nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của cô ta một vệt máu bầm ứ động lúc này lại càng rõ ràng hơn, giống như sắp rỉ máu ra đến nơi. Vẫn may bác sĩ nói không có ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi đường khả thả tay áo xuống, phu nhân bà ta âm tình bất định, gần đây lại luôn sợ tên tiểu quỷ kia tới cuốn lấy bà ta. Có gì tức tối dĩ nhiên là hướng về phía người khác xả giận rồi. Cô có thể rời khỏi thanh hồ đường. Nói thì đơn giản, rời đi rồi tôi còn có thể đi đâu. Chạy ra nước ngoài sao? Tôi không còn người thân nào nữa, tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đường khả cũng không dám quá liều lĩnh, còn cô, sao cô lại đến bệnh viện? Tôi lương mạc chỉ là suy nghĩ dây lát, tôi, dạ dày tôi không thoải mái, đến xem thử. Đường khả nhẹ công khóe miệng, tô tiểu thư. Chuyện trước kia tôi hy vọng cô đừng để trong lòng, rất nhiều lúc tôi cũng thân bất do kỹ. Tô Lương Mạc gật đầu. Đương Khả tất nhiên là thấy thu hoạch được kha khá rồi, tôi đi trước, tạm biệt. Tạm biệt. Đương Khả trở lại thanh hồ đường, Mạc Thanh dựa trên ghế sofa đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bà ta bây giờ có thể tránh xa phòng ngủ, thì liền tận lực tránh thật xa. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta cảnh giác mở mắt, thấy là đường Khả tiến đến, Mạc Thanh không khỏi trào phúng mở miệng. Theo dõi lâu như vậy, cũng không thấy cô có động tĩnh gì khác, còn không bằng ở nhà nghỉ dưỡng. Phu nhân, đường khả suy tính suốt đường về, cô ta là từng giúp tô lương mạc, nhưng lúc này mạng của cô ta còn bị mạc thanh dắt lấy, nếu nói người không vì mình trời tru đất diệt, cô ta đương nhiên cũng biết tin tức gì có thể nịnh nọt được mạc thanh, tôi vừa mới theo dõi tô lương mạc đến bệnh viện, cô ta mang thai rồi. Hai mắt mạc thanh nhắm chặt lại lần nữa mở ra, cái gì? Tôi đã xác nhận qua. Bụng còn rất không chịu thua kém, nhanh như vậy đã có rồi, Mạc Thanh ấn hai tay lên huyệt Thái Dương, đây cũng không phải là tin tốt. Phu nhân, chúng ta có nên làm gì không? 
mạc thanh khẽ khiêu mi mắt trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng âm ngoan chim đông kình đã đi thái lan rõ ràng là hàng tiên sinh ở bên trong hỗ trợ giúp nó một lần nữa đã thông tuyến đường vũ khí hàng tiên sinh này ta đưa cho hắn một tờ chi phiếu trống hắn lại còn nói tiền của ta có mùi quả nhiên là cùng vọng tự đại không để ta vào trong mắt phu nhân đường khả suy nghĩ một lát rồi mở miệng người nói liệu đông kình có muốn đứa bé này không đó là đương nhiên nó lại thích tô lương mạc huống hồ mới một thời gian ngắn như vậy liền có thai vậy chắc chắn là muốn đứa bé mạc thanh nói đến đây lại không khỏi cười lạnh một hồi đáng tiếc mặc dù đứa bé này sinh ra cũng không cách nào chứng minh được thân thân phận của chim đông kình vậy đừng để nó sinh ra chẳng phải là tốt hơn sao đường khả đi tới ngồi xuống cạnh mạc thanh phu nhân người từng nói tìm cách ly gián bọn họ mới hữu dụng nhất vừa đúng lúc bây giờ đông kình không ở ngự châu chúng ta khiến tô lương mạc bỏ đứa bé kia đi người nói sau khi đông kình trở lại liệu có tức điên lên không cô nói thật đơn giản cô nói bỏ Tô Lương Mạc có thể nghe lời cô. Cái này tất nhiên phải nghĩ cách, chỉ nói ngoài miệng tất nhiên cô ta không chịu. Mạc Thanh vừa nghĩ, kỳ thật đây cũng là một cách, nghĩ đến chuyện Tô Lương Mạc mang thai, hận ý trong lòng bà ta lại lần nữa nồng đậm lên. Chim Đông Kình đi Thái Lan rồi, Tô Lương Mạc liền ở căn hộ của mình dưới lầu, lúc này Chim Đông Kình chắc đã gặp mặt hàng tiên sinh, nói không chừng hàng tiên sinh đã đưa anh đến chỗ của ông chủ lớn bên đó. Tô Lương Mạc gọi điện thoại cho Chim Đông Kình, Quả nhiên không có tín hiệu. Đây là quy tắc của bên kia định ra, trong lúc bàn chuyện giao dịch cũng phải tìm địa điểm tương đối bí mật, không thể bị cảnh sát phát hiện. Tô Lương Mạc nằm trên giường, kết quả kiểm tra cô để trên tủ đầu giường, cô đưa tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, buổi tối cô gần như không ăn gì, bác sĩ kê cho cô ít vitamin B1, cô muốn đem tin này nói cho chim đông kình trước tiên, anh là rất muốn có con, cô biết. Tô Lương Mạc cuộn mình trong chăn xoay người một cái, ngày hôm sau, Cô là bị một hồi chuông điện thoại đánh thức Cô tưởng là chim Đông Kình Nhìn cũng không nhìn liền nhận máy Alo, Đông Kình Chào cô, là Tô Lương Mạc phải không? Xin chào, cô là Là thế này, tôi là tiếp tân của bệnh viện Hài Hòa Tối hôm qua cô đến bệnh viện của chúng tôi làm kiểm tra Nhưng mà hôm nay bác sĩ xem qua ghi chép rồi bảo cô lập tức đến đây ngay Tô Lương Mạc ngồi dậy, đưa tay xoa xoa trán Xin hỏi có gì không ổn sao? Cô đến đây rồi sẽ có chuyên gia của chúng tôi giải thích rõ cho cô. Cơn buồn ngủ của tô lương mặt lúc này hoàn toàn bị đánh tan, y tá lại tiện đã nói tiếp, sau khi cô đến, trước quầy tiếp tân bệnh viện sẽ có y tá trực tiếp dẫn cô đi. Được. Tô lương mặt nhìn chầm chầm điện thoại đã ngắt máy, cô đứng dậy vội vàng rửa mặt, cả trái tim treo ngược không có cách nào an định, trong lòng thủy chung có một dự cảm xấu. Trước khi đi, tô lương mặt đều đem toàn bộ bệnh án cùng kết quả kiểm tra tối hôm qua theo. Cô lái xe đến bệnh viện, y tá trước quầy tiếp tân nghe cô giải thích rõ tình hình sau đó trực tiếp dẫn cô đến phòng mạch chuyên gia trên tầng 4. Tô Lương Mạc mang theo tâm trạng thấp đi vào. Bên trong là nữ bác sĩ ước chừng 50 tuổi, nụ cười hòa nhã, mời ngồi. Xin hỏi, con của tôi có vấn đề gì sao? Kết quả kiểm tra tối hôm qua có thể cho tôi xem lại không? Tô Lương Mạc đem túi tài liệu có bệnh án đưa cho bà ta, sau khi bác sĩ nhìn xem. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, tối hôm qua có vài tình huống có lẽ còn chưa kịp nói rõ với cô, con của cô phát triển cũng không tính là quá tốt, bây giờ là giai đoạn quan trọng của thai nhi, thân thể của cô có lẽ vẫn luôn trong tình trạng mệt mỏi, cũng chưa chuẩn bị kỹ để nên đón đứa bé này, nó liền ngoại ý muốn mà đến như vậy. Tôi cũng không quanh co với cô nữa, con của cô sinh ra khả năng bị dị dạng cực kỳ lớn, mà đề nghị của tôi là cô nên bỏ sớm. Cái gì, tôi lương mạc như bị sét đánh. Tối hôm qua không phải vẫn rất ổn sao? Tối hôm qua là bác sĩ trực ban, bệnh nhân cũng không nhiều, cô ấy cũng là học trò của tôi, cho nên bệnh án mà bệnh viện lưu lại sáng nay tôi cũng phải xem qua một lần. Tô lương mặt ông cuối cùng hy vọng, vậy xác suất đứa bé được khỏe mạnh, có thể là bao nhiêu? Tô tiểu thư, cô còn trẻ, tôi cảm thấy cô không cần phải mạo hiểm như vậy, bây giờ cũng kêu gọi đề xướng sinh ít nuôi tốt, hơn nữa sinh ra đứa trẻ như vậy, cũng là hại cả đời nó. Trái tim tô lương mạc rơi vào đáy cốc, băng hàng ở tầng dưới cùng cuốn tới, nhấn chìm trái tim yếu ớt lung lay sắp đổ này của cô, cô khó chịu đưa tay níu chặt mép bàn, bác sĩ thở dài, tôi rất hiểu tâm trạng bây giờ của cô, nhưng con sẽ lại có nữa. Cô nhìn tấm áp phích đề xướng kêu gọi sinh ít nuôi tốt, treo trên tường, ánh mắt đứa bé con trong veo, đèn lay lấy làm cô khó có thể chống đỡ. Xin hỏi, khi nào thì có thể phẫu thuật? Đương nhiên càng nhanh càng tốt. 
ngay hôm nay đi, tôi đích thân giúp cô giải phẫu được chứ. Không đau đâu. Không đau. Chẳng lẽ trong lòng cũng sẽ không đau sao? Tối hôm qua cô mới biết đứa bé đã đến, cho dù cô không có mười phần chuẩn bị, nhưng cũng là muốn toàn tâm toàn ý yêu thương nó. Tôi lương mặt nhìn thấy nóng lòng trong mắt bác sĩ, cô tỉnh táo lại, để tôi suy nghĩ lại đã. Được rồi, nhưng mà phải nhớ càng sớm càng tốt. Tô Lương Mạc không nói nữa, cầm lấy đồ đi ra ngoài. Đi ra khỏi bệnh viện, đầu óc Tô Lương Mạc vẫn trống rỗng, điện thoại di động trong túi sách đột nhiên đổ chuông, cô cầm lên, ánh mắt chỉ lướt qua một cái, là số điện thoại của Chim Đông Kinh, chỉ là không có hiển thị mã số vùng, trước số điện thoại có hai số không, Tô Lương Mạc chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lúc này tâm tư của cô tất cả đều đặt vào con. Cô nhận máy rồi đưa đến bên tai, Đông Kinh. Lương Mạc Thanh âm nghe cũng có vẻ giống chim đông kình. Tô Lương Mạc không thể chờ đợi được mở miệng, khi nào anh mới có thể trở về. Còn phải thêm hai ngày nữa, sao vậy? Đông kình, em có thai rồi. Thật sao, đó là chuyện tốt, cảm xúc của chim đông kình nghe vào tự hồ cũng không mấy vui mừng. Nhưng em mới từ bệnh viện ra, bác sĩ đề nghị em không nên giữ lại, nói là khả năng bị dị dạng tương đối lớn. Tô Lương Mạc gấp đến gần như sắp suy sụp, lúc này... Cô chỉ muốn nghe một câu nói có thể khiến cô am tâm. Lương Mạc, em định làm thế nào? Em muốn giữ, lỡ như không phải thì sao? Chim Đông Kinh trầm mặt một hồi lâu, bỏ đi, lỡ như thật sự là dị dạng thì làm sao? Huống hồ bây giờ anh vẫn chưa muốn có con, qua một thời gian rồi hẳn nói đi. Tô Lương Mạc khó có thể tin, nhưng mà... Nếu như nó khỏe mạnh, anh có thể muốn, nhưng bây giờ như vậy. Chim Đông Kinh ngừng một chút rồi nói... Bảo Thụy hay Lý Tư đi cùng em, anh không muốn lúc trở lại vẫn phải đối diện với nó, anh cũng không biết nên đối diện như thế nào. Tô Lương Mạc nắm chặt điện thoại di động, thanh âm tan vỡ, đông kình, nó là con của anh mà. Đầu dây điện thoại bên kia rất nhanh liền đáp lại. Anh nói, đứa bé này chúng ta không cần. Tô Lương Mạc chỉ còn lại khí lực thở dốc. Lương Mạc, chẳng lẽ em muốn vô trách nhiệm như vậy sao? Nếu như con sinh ra không khỏe mạnh, Người hại cả đời nó chính là em. Những lời cuối cùng này, thành công đã kích trái tim tô lương mạc, tay chân cô vốn lạnh ngắt, lúc này nghe thấy lời chim đông kình nói càng khiến cô cảm thấy bản thân mình giống như có bao nhiêu tội lỗi không thể tha thứ, cô là cần một lời an ủi, vốn dĩ cũng cho rằng sẽ nghe chim đông kình kiên định một câu anh muốn. Trong mắt cô đầy tràn thất vọng cùng bi thương, được, dù là chim đông kình không nhìn thấy, tô lương mạc vẫn gật đầu, em biết rồi. Cô cúp điện thoại, Nhất thời khó tiêu bi phẫn, lại tắt nguồn điện thoại luôn. Tô Lương Mạc đứng trước cửa bệnh viện hồi lâu, lẽ ra cô nên không chút do dự trở lại đem đứa bé bỏ đi, ngay cả ba của nó cũng nói không cần nó, cô còn kiên trì cái gì nữa. Nhưng trong lòng lại có một ngàn cái một vạn cái không nở, đó là một phần thân thể của cô, là một khối thịt ở trong người cô, tương lai nó có thể là một sinh mạng nhỏ, sẽ khóc sẽ quấy sẽ làm nũng, còn có thể cuốn lấy cô gọi cô là mẹ. Tô Lương Mạc nhìn hai chữ bệnh viện trắng xóa, huyết sắc trên mặt cô hoàn toàn không có, sau đó liền xoay người, cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Thơ thẫn ngơ ngác về đến nhà, bảo mẫu đã đón Tô Trạch về nhà, tính tự giác của Tô Trạch kỳ thật rất tốt, ở trong thư phòng làm xong bài tập rồi lúc này mới ra phòng khách tìm Tô Lương Mạc. Chị, chị, mặt của chị sao lại trắng như vậy? Tô Lương Mạc đưa tay phủ lên đầu Tô Trạch, con gái phải trắng một chút mới tốt. Ô hát. Tô Trạch bị lừa gạt thành công. Tô Lương Mạc không khỏi áp tay lên bụng. Tô Trạch, nếu như sau này chị sinh em bé, em sẽ thích nó chứ. Tô Trạch dùng sức gật đầu, đương nhiên rồi, Tô Trạch sẽ thương yêu em bé, còn có thể dẫn em đi ăn kem ly A, nhưng mà phải là chị trả tiền A, thỉnh thoảng cũng có thể dùng tiền mừng tuổi của em, hi hi. Tâm tình Tô Lương Mạc vốn khó chịu bởi vì mấy câu nói của Tô Trạch mà thoáng hòa hoãn chút ít. Tô Trạch, vậy nếu em bé không có thông minh, có chút ngây ngốc, em cũng sẽ thích như vậy chứ. Tại sao lại ngốc chứ, chị rất thông minh mà, tại sao lại sinh một em bé ngây ngốc, tô trạch ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Tô lương mạc nghe vậy, trong lòng lại lấp đầy khó chịu, em chỉ cần nói với chị, em có thích em bé hay không là được rồi. Đương nhiên là thích, tô trạch nói rất lớn tiếng, ngây ngốc thì sẽ đều nghe theo lời em rồi có phải không? Không đúng, chị, chị sinh em bé với ai a? À? Vòng tới vòng lui, Tô Trạch cuối cùng bắt lấy trọng điểm câu chuyện. Chị chỉ nói là nếu, chưa nói nhất định phải xin. À, hai đầu lông mày Tô Trạch chứa đầy thất vọng, thật ra em muốn chị xin em bé, 
như vậy thì có người chơi với em rồi, nhưng mà không được sinh em bé cùng với kẻ xấu xa kia, sau này chú ấy nhất định sẽ đánh em bé. Tô lương mạc ông đầu tô trạch kéo thằng bé vào trong ngực, trong phòng có hệ thống sưởi lại không sưởi ấm được trái tim cô lúc này. Bên ngoài, bầu trời đầy tuyết trắng xóa tuôn rơi che mờ tầm mắt người ta, lúc này mới thực sự bắt đầu vào mùa âm hàng nhất trong năm, tuyết này bất quá chỉ mới rơi vài tiếng đồng hồ, lại đột nhiên rơi dày đặc, trên mặt đất cũng đã đóng thành một lớp dày. Một đôi tay kéo ngược trèm cửa sổ, phản phất như chiếc trèm kia nặng đến ngàn cân, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cái bóng của mình bên trong. Mạc Thanh ôm chặt hai vai, ánh mắt nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ. Bà ta lúc này, không có một chút sức sống nhân khí, giống như một cái xác sống, trên mặt bà ta được tô vẽ trang điểm khéo léo, đầu tóc cũng búi gọn sau gáy, con mắt thì không hề chết. Mắt nhìn chầm chầm cảnh sát bên ngoài, bà ta cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Bệnh viện bên kia là do bà ta sắp xếp, cái gọi là điện thoại của chim Đông Kình, cũng là bà ta cho người gọi, hết thảy dường như được làm không có kẻ hở, huống hồ còn có công nghệ cao xử lý qua âm thanh của chim Đông Kình, bây giờ chỉ còn chờ tô lương mạc chui vào lưới. Mạc Thanh nắm chặt hai tay rủ xuống bên người rồi đột nhiên một quyền đánh về phía cửa sổ sát đất, cửa kính thủy tinh phát ra tiếng vang vọng, âm thanh dội lại, phản phất như muốn phát ra từ bốn góc căn phòng. Cùng một phương thức. Hai mươi mấy năm rồi cũng có người từng dùng qua y hệt, chỉ là lại dùng ở trên người bà ta. Hơn nữa, bà ta lại tin, còn chưa kịp chứng thực, còn chưa kịp đến bệnh viện khác kiểm tra lại, còn chưa kịp trở về nhà cùng chồng thương lượng, chỉ vì ở bệnh viện nhận được điện thoại nói là chồng gọi tới, người đàn ông bên trong kiên quyết nói hắn không muốn đứa bé này. Lúc chim lão gia tử còn tại thế, chim gia được coi là hào môn vọng tộc, người đàn ông nói không ném được mặt mũi đi đâu. Huống hồ một đứa bé có khả năng bị dị dạng sau này làm thế nào có quyền lợi đi tranh đoạt vị trí thừa kế. Bác sĩ phụ khoa kia ở bên cạnh liên tục khuyên nhủ, nói bỏ đi càng sớm càng tốt, mặt thanh lúc ấy là nản lòng thoái chí. Đến khi bà ta nằm trên bàn giải phẫu, đầu óc vẫn lờ đờ, ở trong một ngôi nhà như vậy, mang thai một đứa trẻ có ý nghĩa như thế nào, không cần phải nói nhiều. Mạc thanh nhớ đến cảnh tượng kia, đến giờ vẫn không rét mà run. Bà ta đi đến trước tủ rượu rót một ly rồi một hơi cạn sạch, bà ta muốn mượn lần này khiến mình dễ chịu hơn chút ít. Nhưng đôi môi của bà vẫn đang run rẩy, lúc ấy cái loại đau đớn tê tâm liệt phế đó gần như làm bà ta hôn mê, sau đó thì nghe thấy bác sĩ phụ khoa hét to một tiếng, mà đợi đến lúc từ trong hôn mê tỉnh lại, nhận được tin dữ khiến bà ta suýt chút nữa tuyệt vọng đến chết. Bác sĩ nói, cả đời này bà ta cũng không có cách nào sinh con nữa. Tử cung của bà ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, trong lúc bà ta hôn mê đã làm phẫu thuật cắt bỏ. Cái ly trong tay Mạc Thanh hung hăng nện xuống mặt đất, mảnh vỡ bắn ngược trở lại găm phải chân bà ta, đau đớn bắt đầu nước toạt lan tràn. Mạc Thanh bắt đầu bật cười, sắc mặt dữ tợn, tâm tình cũng điên loạn, đời này, bà ta ngay cả con cũng không có bà ta còn có thể trông cậy vào cái gì. Quyền thế nhiều hơn nữa tiền tài nhiều hơn nữa, cũng không có một kẻ nào có thể đối với bà ta chân tâm một lòng như cốt nhục ruột thịt. Cho nên lý do duy nhất bà ta sống chính là phá hủy, phá hủy hết thảy mọi thứ. Bây giờ phải đợi chính là đợi tô lương mạc đi vào bệnh viện, một khi cô ta nằm trên bàn giải phẫu, không những con của cô ta không còn nữa, sau này, quyền lợi làm mẹ của cô ta cũng sẽ bị tước đoạt hoàn toàn. Sặc, mụ già này quá âm hiểm đi, hiếc. Mạc Thanh không thể nhẫn nại được muốn chờ xem như thế nào, chim đông kình cho rằng đã thông tuyến đường vũ khí rồi có thể một lần nữa chống lại bà ta. Lại không ngờ rằng bà ta sớm đã chuẩn bị cho anh một phần lễ vật quan trọng. Ha ha ha. Mạc Thanh không khỏi cười điên dại, đến lúc đó vẻ mặt của chim đông kình, nhất định là hiện lên ngũ sắc, sẽ là như thế nào đây? Thương tâm. Phẫn nộ. Hối hận. Có khi nào sẽ đau đến không thiết sống mà muốn chết không? Sẽ. Nhất định sẽ. Mạc Thanh không có cách nào đè nén tràn cười này, người giúp việc với đường khả ở dưới lầu. Từng đợt mồ hôi lạnh từ sau lưng bò thẳng lên Phu nhân không phải lại gặp quỷ chứ Bà đừng nói mò Không phải là có hách tiên sinh kia mời thần Phật tới rồi sao Người giúp việc bàn ra tán vào Nhưng ai cũng không dám lên lầu Mạc Thanh kéo cửa đi ra ngoài Tuyết bay sen lẫn gió lạnh táp vào mặt Nhiều muốn khiến người ta hít thở không thông Bà ta lúc này chỉ muốn thời gian có thể chạy nhanh một chút Chắc là lúc tô lương mạc làm phẫu thuật Bà ta nên có mặt ở đó Bà ta tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy, gây tê nửa người dưới của tô lương mạc, chờ đến khi tô lương mạc không nhúc nhích được bà ta lại đi vào, 
liền đứng ở bên cạnh nhìn xem cô giải phẫu, đoán chừng tô lương mạc nhất định không thể nào không phát điên lên chứ. Mạc Thanh Hưng phấn đến cả đêm cũng không ngủ yên giấc. Tô lương mạc đêm nay cố ý giữ tô trạch ở lại trong phòng ngủ cùng nhau, lúc này tô trạch sớm đã ngủ say vào mộng đẹp, tô lương mạc không ngủ được mở chiếc đèn nhỏ đầu giường lên. Đứa bé này, cô không bỏ. Sau khi tỉnh táo lại, nghi ngờ và kiên định nhất thời trong đầu óc trống rỗng cũng từ từ quay trở lại, chim đông kình nói không muốn đứa bé đúng không, nếu quả thật anh có thể nói ra những lời như vậy, vậy thì nên để anh đưa cô đi bỏ. Tô Lương Mạc vốn định đi đến bệnh viện khác kiểm tra thử xem, nhưng thái độ chim đông kình kiên quyết như vậy, khiến cho cô ngay cả kiểm tra lại cũng không cần thiết nữa. Giống như, bất luận là có khỏe mạnh hay không, anh cũng đều không muốn đứa bé này. Tô Lương Mạc nghĩ đến người đàn ông lúc trước cuốn theo cô dính lấy cô nói muốn có con, thái độ trước sau khác biệt làm cho cô trong tình trạng hỗn độn ngày hôm qua càng thêm trở tay không kịp, cô mệt mỏi lật người, ông Tô trạch vào trong ngực rồi dần dần ngủ say. Hôm sau, Tô Lương Mạc ở nhà ngủ nửa ngày, lái xe đến ngu nhạc thành xử lý chút chuyện trước, không nghĩ tới lại đụng phải đường khả ở ngu nhạc thành. Trước kia ngu nhạc thành ban ngày không mở cửa, bây giờ đổi thành 2 ca. Mặc dù ban ngày không làm ăn nhộn nhịp như buổi tối, nhưng doanh thu cũng là khả quan. Tô Lương Mạc bảo phục vụ đem rượu lên cho đường khả, sau ban ngày ban mặt lại đến đây chơi. Đợi ở nhà cũng vô vị, đường khả mở rượu rồi rót vào trong hai cái ly, một ly trong đó đẩy tới tay Tô Lương Mạc. Tô Lương Mạc khoát tay, tôi không uống rượu. Vì sao? Tầm mắt Tô Lương Mạc rủ xuống hướng bụng, không vì sao cả, rượu vốn cũng không phải thứ tốt. Phải a. À, Vô ưu vô lo như cô vậy không cần giải sầu làm gì, đường khả cầm ly rượu, lui người tựa ra phía sau, còn có một loại, phụ nữ có thai cũng không thể uống. Đường khả tỉ mỉ xem xét thần sắc tô lương mạc, lại thấy cô cũng không có chút mất tự nhiên nào, giống như là đang nói đến một chủ đề không liên quan tới mình. Mạc Thanh đã không thể chờ đợi được nữa rồi, chuyện này nhất định phải gấp rút xử lý sạch sẽ trước khi chim đông kình trở về. Nói đến mang thai, lương mạc. Cô có từng nghĩ đến sinh con không? Tô Lương Mạc dừng một chút, không có. Vậy thì đúng rồi, Đông Kình, không, tôi nói là Đông Kình trước kia, anh ấy là ghét trẻ con nhất, lại nói ở trên đường hát đạo, một khi có con chính là phiền toái, đứa trẻ sẽ trở thành điểm yếu của những người như bọn họ, sẽ trở thành đối tượng bị kẻ khác bắt cóc. Tô Lương Mạc nhắc lời cô ta, vậy tại sao chim tùng niên lúc trước lại muốn có chim Đông Kình? Cái này... Cái này tôi cũng không rõ, sắc mặt đường khả khẽ biến đổi, nhưng mà, Đông Kình khi còn nhỏ cũng từng bị kẻ khác bắt cóc, là chim tùng niên tốn khí lực rất lớn mới cứu ra được. Vậy sao, Tô Lương mặt mỉm cười, cứu ra được vậy thì chứng tỏ không phải là vấn đề. Đường khả càng nghe càng thấy không ổn, giọng điều này sao lại nghe như là Tô Lương mặt muốn giữ lại đứa nhỏ này vậy. Lương mặt phụ nữ mà, cuối cùng vẫn là phải dựa vào đàn ông, cho nên có muốn đứa con hay không. Tất nhiên cũng là do đàn ông định đoạt. Tô Lương Mạc cầm ly rượu trên bàn trà lên, đầu ngón trỏ cử động trượt theo mép ly, nhưng lại không uống một giọt, cô ngước mắt, đẩy đầm long lanh trong veo, đôi con ngươi đen bóng tự hồ muốn hấp thu người đối diện vào trong, đường khả, những lời hôm nay của cô thật là kỳ quái. Đường khả miễn cưỡng khẽ cử động khóe miệng, vậy, vậy sao, tôi là vì tốt cho cô, cũng coi cô như là bạn bè, có mấy lời cứ như vậy nói ra. Phải, cô nói không sai, có muốn đứa con hay không vẫn là do đàn ông quyết định. Đường Khả cũng không có lưu lại ngu nhạc thành bao lâu, ánh mắt Tô Lương Mạc nhìn cô ta giống như là tia ít quang, không ngừng quét trên người cô ta sắp đào thành cái động, còn muốn đem chút tâm tư nhỏ nhặt kia của cô ta moi ra ngoài. Đường Khả đi không bao lâu, Tô Lương Mạc lại nhận được điện thoại. Alo, là Tô Tiểu Thư phải không? Xin hỏi là vị nào? Tôi là chủ nhiệm đổ của Bệnh viện Hài Hòa. Lòng tô lương mạc lúc này bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, cô nghe thấy khẩu khí của mình không hề lúng cuốn như ngày hôm qua, chỉ có thể mặc cho người kia dắt đi, chủ nhiệm đổ, có chuyện gì không? Bên kia rõ ràng giật mình. Chuyện phẫu thuật cô suy nghĩ kỹ chưa? Nhất định phải làm sao? Tôi đây là vì có trách nhiệm với cô, cô xem. Tô lương mạc liếc mắt nhìn thời gian, vậy bây giờ bà có rảnh không? Có có có, nếu như hôm nay cô đến... Tôi bây giờ liền cho người sắp xếp phòng giải phẫu. Được, giọng nói của Tô Lương Mạc không chút sợ hãi, vậy thì làm phiền bác sĩ đổ. Cúp điện thoại, Tô Lương Mạc nhìn chầm chầm điện thoại di động của mình không khỏi bật cười. Trong cái xã hội khám bệnh còn khó khăn này, bác sĩ từ khi nào trở nên tận tâm tận trách như vậy?
còn đích thân gọi điện thoại đốc thúc bệnh nhân phá bỏ con. Nhưng mà cũng khó trách, dù sao thời gian cấp bách, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lấy một chút thời gian tô lương mạc chưa kịp phản ứng này, bỏ lỡ rồi, cũng chẳng khác nào thua cả ván bài. Chủ nhiệm đổ nhìn về phía Mạc Thanh ở đối diện, cô ta đồng ý rồi, sẽ lập tức qua đây ngay. Ý cười trên mặt Mạc Thanh lúc này mới tràn trề khai mở, sau khi chuyện thành công, căn nhà ở trung tâm thành phố tôi sẽ cho người sang tên cho con trai bà. Cảm ơn phu nhân. Hai người ở trong phòng chủ nhiệm chờ, chờ một mạch đến chạng vạn, còn chưa thấy bóng dáng tô lương mạc. Chủ nhiệm đổ cũng có chút đứng ngồi không yên, người Mạc Thanh mang tới đều thủ sẵn ở bên ngoài. Lúc này chỉ chờ tô lương mạc nữa thôi. Phu nhân, hay là tôi gọi điện thoại dục cô ta lần nữa xem. Mạc Thanh bực bội vung xuống tay. Điện thoại di động tô lương mạc để trên bàn trà rung lên phát ra tiếng rì rì. Cô mắt điếc tai ngơ, tô trạch ở bên cạnh xem phim hoạt hình vẫn tập trung chú ý lên màn hình TV. Chị, có điện thoại. Tô lương mạc lật xem tạp chí trong tay, đợi đến lúc có cuộc gọi thứ hai, cô đưa tay nhận máy. Alo. Tô tiểu thư. Sao cô còn chưa đến, bác sĩ gây mê đã sắp xếp cho cô sắp phải tan ca rồi. Ô hát, vậy cứ để bọn họ tan ca đi. Chủ nhiệm đổ dè dặt liếc nhìn mạc thanh phía đối diện, tô tiểu thư, lời này của cô là có ý gì? Con của tôi rất khỏe mạnh, tôi không có ý định bỏ đi, chủ nhiệm đổ, bà giúp tôi chuyển lời một tiếng, bản thân mình không có con cũng đừng đánh chủ ý lên người khác, làm quá nhiều chuyện thất đức, cẩn thận buổi tối gặp phải quỷ, còn nữa, bà còn là bác sĩ phụ khoa. Chắc hẳn oan hồn bị chết oan trong tay bà cũng rất nhiều nhỉ. Chủ nhiệm đổ bị dọa thiếu chút nữa vứt luôn cả điện thoại di động. Khuôn mặt mạc thanh xanh mét cứng đơ, cuộc đối thoại của chủ nhiệm đổ với tô lương mạc vừa rồi bà ta cũng nghe thấy. Chủ nhiệm đổ còn muốn vì căn nhà kia nỗ lực tranh thủ, dù sau đó là căn nhà chuẩn bị cho con trai sắp kết hôn. Tô tiểu thư, cô nói bậy bạ gì vậy, tôi thật sự là vì muốn tốt cho cô. Túc túc túc. Chủ nhiệm đổ trở lại trước bàn làm việc. Mạc Thanh đợi hơn nửa ngày, nhưng đây là bệnh viện, bà ta cũng không tiện phát tác, chủ nhiệm đổ thấy vẻ mặt bà ta đầy phẫn nộ, phu nhân. Vì sao? Một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, chủ nhiệm đổ nhất thời cũng không đáp được. Vì sao cô ta lại không tin? Vì sao mạng của ta lại không có tốt như vậy? Chẳng lẽ ta đáng bị đoạn tử tuyệt tôn? Chủ nhiệm đổ nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, cũng không dám nói xen vào. Mạc Thanh chống tay lên trán. Nếu như năm đó bà ta cũng giống như tô lương mạc, kiên định một chút, hoặc là tìm một bệnh viện khác kiểm tra lại thử xem, con của bà ta cũng sẽ không còn sống sờ sờ bị bỏ đi. Mạc Thanh Dương mắt lên, thấy chủ nhiệm đổ đang nhìn mình, thế nào, thấy ta lòng dạ độc ác, thấy ta đáng chết. Không không. À, tùy các người nghĩ như thế nào cũng được, Mạc Thanh đứng dậy, bà ta vẫn là nghĩ không thông, dựa vào cái gì cùng một kiếp số như nhau, tô lương mạc có thể tránh đi được. Tô Lương Mạc đã chắc chắn chuyện này có liên quan đến Mạc Thanh, hai ngày nay cô cũng không dám đi ra khỏi tiểu khu, sợ trước khi chim đông kình trở về Mạc Thanh sẽ còn dùng chiêu thức gì khác đối phó với cô và con. Chạng vạn ngày hôm nay, điện thoại của chim đông kình cuối cùng cũng gọi tới. Tô Lương Mạc khó nén kích động, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước, vẫn không có đem hết mọi thứ nói ra. Lương Mạc, mấy ngày nay đều ở bên kia, điện thoại di động cũng không có cách nào mở được, em vẫn ổn chứ. Tô Lương Mạc thử thăm dò mở miệng, anh ở trên đường dù sao cũng phải nói với em một tiếng chứ, cho dù gọi một cuộc điện thoại cũng được. Xin lỗi, sau khi đi vào đây tín hiệu di động liền bị chặn hoàn toàn. Tô Lương Mạc rốt cuộc cũng thở ra, trong lúc chim Đông Kình còn đang nhận lỗi liền nói, Đông Kình, em có thai rồi. Người đàn ông bên kia giật mình, Tô Lương Mạc chờ câu trả lời của anh, một hồi lâu sau mới nghe thấy âm điệu dương cao đầy kích động của chim Đông Kình, thật, thật sao? Thật. Tô Lương Mạc không tự chủ được nhếch miệng. Ngày mai anh liền trở về ngay, em đợi anh. Đợi anh làm gì chứ, Tô Lương Mạc đi đến phía trước cửa sổ, ngữ điệu vui vẻ, anh ở bên kia chú ý an toàn, có vài việc trở về rồi hẳn nói. Lương Mạc, em nói xem, mang thai có cảm giác gì không? Sẽ động à? Lúc này mới hơn một tháng, làm sao có thể động được, Tô Lương Mạc áp tay lên bụng, chỉ là cảm thấy khó chịu, không ăn được gì cả. Chắc chắn rất khó chịu đúng không? Vẫn ổn, lúc này, ngọt ngào sớm đã chui vào trái tim tô lương mạc, khó chịu nhiều hơn nữa cũng thấy đáng. Chim đông kình lưu luyến không nợ cúp điện thoại, còn chuyện kia tô lương mạc vẫn chưa kịp nói cho anh biết, dựa vào tính khí của người đàn ông không nổi trận lôi đình mới là lạ. Buổi tối, 
cô như bình thường cùng tô trạch ngủ ở trên giường lớn. Giấc ngủ này tất nhiên cũng rất êm ái, trong lúc mơ màng giống như nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, còn có cảm giác chăn mền bị vén lên, tô lương mạc khẽ mở mắt, nhìn thấy một bóng lưng cao lớn ông tô trạch đi ra ngoài, đến khi anh lần nữa trở lại phòng rồi khóa cửa lại, tô lương mạc đã ngồi thẳng dậy, đợi người đàn ông tiến gần tới, cô cũng thấy rõ ràng mặt của đối phương. Anh Chim đông kình vén chăn lên chui vào, anh lên trên lầu thấy em không có ở đó, liền đoán em về nhà rồi. Không phải là ngày mai mới trở về sao? Nhớ bà xã với con, chim đông kình đưa tay ông tô lương mạc vào trong ngực, mấy ngày không ôm, nhớ đến nỗi chỗ nào của anh cũng đau. Tô lương mạc để tùy ý anh ông lấy, ngón tay anh lạnh lạnh chui vào vạt áo tô lương mạc, dán lên vùng bụng bằng phẳng trân bóng của cô, tô lương mạc xuyên qua đồ ngủ đè tay của anh lại, đông kình, có chuyện em muốn nói với anh. Chuyện gì? Hai ngày trước lúc em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói con của chúng ta không tốt. Không thể nào. Hơn nữa câu sau của tô lương mạc phải nuốt ngược trở lại, vì sao không thể nào. Con của anh với em sao lại không tốt. Tên Lan Băm nào nói, để anh đem răng của bà ta nhổ sạch đi. Chính là anh nói. Chim Đông Kình đáp lại một câu, làm sao có thể. Chính là anh nói đấy, tô lương mạc đem sự việc kia từ từ kể lại cho chim Đông Kình. Sau khi chim Đông Kình nghe xong, trầm mặt một hồi lâu, đưa tay ông tô lương mạc vào trong ngực, em ngốc quá. Anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Cho dù con thật sự có khả năng không khỏe mạnh, anh cũng sẽ không khiến em thương tâm khó chịu như vậy. Em mang thai con, cơ thể với tinh thần đều phải chịu loại hành hạ này, vậy nên đau khổ sau này, tất nhiên anh cũng sẽ gánh thay em, cho nên, không được suy nghĩ bậy bạ nữa. Tô Lương Mạc đưa tay ông chặt người đàn ông trước mặt, có mấy lời buồn nôn cô nói không nên lời, nhưng có ông xã ở bên cạnh là tốt rồi. Mạc thanh người đàn bà này là càng ngày càng càng quấy, Lương Mạc, mấy ngày này em cũng đừng đi đâu cả, an tâm ở nhà, chuyện tiếp theo cứ giao cho anh. Đông Kinh, em vẫn có chút sợ hãi, hay là ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện một chuyến đi? Được. Ngày hôm sau, khi Tô Trạch thức dậy khó tin nhìn quanh bốn phía, rõ ràng nó ngủ cùng với chị, làm sao lại chạy vào phòng của mình? Nó mang dép chạy thẳng tới phòng của Tô Lương Mạc, đưa tay kéo kéo cái nắm đấm cửa, cửa lại bị khóa trái. Chị, chị. Chị vẫn còn ngủ à? Tô Lương Mạc đang ngủ mơ mơ màng màng, đáp một câu, Tô Trạch, đừng ôn. Dì Tiểu Trần từ trong phòng bếp di ra, Tô Trạch, tối hôm qua cháu vẫn luôn ngủ trong phòng mình mà. À, Tô Trạch ngơ ngác, nhưng mà cháu nhớ. Sau khi cháu ngủ, là gì ông cháu về phòng? Ô hát, Tô Trạch cứ như vậy bị gạt qua chuyện, thằng nhóc đi vào phòng khách, chợt thấy một đôi giày da nam trước cửa, dì Tiểu Trần dì gạt người, giày này là của ai? Có lẽ có khách đến chơi đây. Tô Trạch lần nữa mang dép phóng tới trước phòng Tô Lương Mạc, chị. Chim Đông Kình không vui khẽ nhướng mí mắt, cánh tay còn cuốn lấy nữ nhân nhà mình, em trai em thật ồn ào, giống như cái đồng hồ báo thức âm ỉ không nghỉ. Xuyệt, đừng lên tiếng, nếu bị Tô Trạch biết là anh, cũng không biết muốn quậy thành cái dạng gì. Quậy, Chim Đông Kình lơ đỉnh, anh ngủ nhà bà xã anh, nó dựa vào cái gì mà quậy. Nó vẫn là trẻ con thôi không phải sao. Chị, có phải bại hoại ở trong đó hay không? Chim Đông Kình đẩy chăn mền ra muốn xuống giường, Tô Lương Mạc vội vàng ông lấy thắt lưng tinh tráng của anh, đi làm gì? Anh đi ném nó ra xa một chút. Tô Trạch rõ ràng nghe thấy bên trong có tiếng đàn ông nói chuyện, dì Tiểu Trần, không phải là có chìa khóa sao? Dì mở cửa ra đi. Ách, cái này không phải không thích hợp với trẻ con sao? Chìa khóa bị chị cháu cầm đi rồi, dì cũng không biết để ở đâu. Tô Lương Mạc theo đó đứng dậy, Đưa tay che miệng chim đông kình lại, đợi lát nữa thằng nhóc sẽ đi học ngay, ai bảo anh tối hôm qua ở lại đây chứ? Chim đông kình hướng cánh tay sang bên eo cô kéo một cái, nếu muốn anh im miệng cũng được, em hôn anh anh liền không nói ra lời ngay. Nói rồi, liền đem cô đè lên trên giường, tô lương mạc lấy tay ở trước lòng ngực anh đấm nhẹ một cái, cẩn thận bụng của em. Chim đông kình giật mình tránh người ra, suýt chút nữa quên, trong bụng còn có tiểu bảo bối của anh ở đây. Hai người giống như yêu đương vụn trộm trốn trong phòng, chim đông kình rửa mặt xong đi ra, tiểu gia hỏa kia vẫn nhất quyết không tha, dù sao nó sớm muộn cũng phải biết, dứt khoát nói rõ ràng là được. Nói thì nhất định phải nói, nhưng cũng không thể nói bây giờ, anh nhìn xem bộ dạng anh đang ở trong phòng em, nó sẽ càng nhận định anh là người xấu. Cuối cùng, vẫn là vì tiểu trần có cách, kéo tô trạch đến bên cạnh, nếu không ăn điểm tâm thì sắp bị muộn rồi, 
không phải nói học kỳ này Tô Trạch có thể đứng trong top 3 sao? Đến muộn cũng không hay. Tô Trạch vừa nghe, vội vàng vào toilet đánh răng nhanh như chớp. Lúc gần đi, cửa phòng Tô Lương Mạc vẫn còn đóng chặt. Tô Trạch nhìn gì Tiểu Trần mở cửa, nó đi theo phía sau, lại nhìn nhìn đôi giày của chim đông kình kia, trẻ con lại có thể phá rối, làm ra những chuyện đều khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Trước khi đi nó xách theo giày của chim đông kình, thừa dịp gì Tiểu Trần không chú ý, nhét chúng ra sau cánh cửa giữa cầu thang. Đương nhiên, hành động này cũng sẽ không làm khó chim đông kình, cùng lắm là mang dép đi trên lầu tìm một đôi là được. Dọc đường đi, Tô Lương Mạc khó tránh khỏi khẩn trương, chim đông kình nắm chặt tay cô rồi bao trọn trong lòng bàn tay mình, đừng sợ. Có phải tất cả phụ nữ mang thai đều sẽ giống như em không, mỗi ngày lo cái này lo cái kia. Chim đông kình cười cười khẽ điều chỉnh tư thế, em đã có bộ dáng của người làm mẹ rồi. Hai người đến bệnh viện chim đông kình đã an bài trước đó, bởi vì báo cáo là từ bệnh viện hài hòa đưa ra, cho nên bác sĩ kiểm tra kỹ càng thêm một lần nữa. Tô Lương Mạc khẩn trương nhìn bác sĩ phía đối diện lần lượt lật dở từng trang kết quả kiểm tra một, chim đông kình lúc này cũng không cười giỡn nổi nữa, tâm tình đều giống nhau, khẩn trương mà mong chờ. Bác sĩ thu hồi tầm mắt từ trên báo cáo, nhìn thấy ánh mắt nôn nóng mà chờ đợi của hai người, ông ta hắn giọng một cái, hết thảy đều bình thường, phát triển cũng rất tốt. Tô Lương Mạc cuối cùng thở phào ra một hơi, chim đông kình tiếp nhận báo cáo kiểm tra, bên trên rất nhiều thứ anh xem không hiểu, không sao. Không sao thì tốt Tô Lương Mạc nhìn người đàn ông bên cạnh Ánh mắt của anh chuyên chú Vẻ mặt hiếm khi ôn hòa Ngủ quan sát bén mà góc cạnh rõ ràng Cũng vì tin này mà nhu hòa không ít Ý cười trong mắt Tô Lương Mạc không khỏi sâu hơn Cô nghĩ Cho dù bác sĩ đưa ra câu trả lời không như ý muốn Cô cũng sẽ không thất kinh giống như mấy ngày hôm trước nữa Bởi vì lúc này Bên cạnh cô đã có người đàn ông đủ Để cô có thể nương tựa vào Anh đội trời đạp đất một tay anh liền có thể che đi tất cả khói mù chiếu lên đỉnh đầu cô Cảm giác như thế, thật tốt Tô Lương Mạc đi theo chim đông kình ra khỏi bệnh viện Phía trước chính là bậc thang Chim đông kình đi xuống trước Xòe tay ra đưa về phía Tô Lương Mạc Nào Tô Lương Mạc đặt tay vào trong lòng bàn tay ấm áp của anh Bụng còn chưa có thành hình anh đã như vậy Yên tâm, đợi sau này bụng to lên rồi Anh mỗi ngày đều ôm em Cô đi theo chim đông kình bước xuống bậc thang Đến trước xe Chim đông kình khoát tay lên mui xe, bác sĩ kia, anh sẽ khiến bà ta không có ngày nào tốt lành, về phần đường khả với Mạc Thanh, món nợ này cũng phải tính toán cặn kẽ với bọn họ. Lần này đến Thái Lan, rất thuận lợi phải không? Ừ, đầu mày chim đông kình kéo lên, còn có mấy kẻ ở ngự châu kia, nên chiêu dụ trở về cũng nên dần dần động thủ thôi. Đang nói, di động trong túi quần chim đông kình vang lên. Anh lấy ra đưa mắt nhìn, là bên bác cả anh gọi tới. Mau nhận đi. Alo, chim đông kình vừa nghe, thật không? Tô Lương Mạc thấy anh nhanh chóng cúp điện thoại, sắc mặt khó nén hưng phấn, nói đơn giản thôi, bác cả của anh đã có thể nói chuyện rồi, ông ấy bảo chúng ta lập tức qua đó. Tô Lương Mạc với chim đông kình không nói thêm lời nào lập tức qua đó. Đến nơi, nhìn thấy chim tùng đình được đỡ ngồi trên ghế sofa, Tô Lương Mạc đi theo bên cạnh chim đông kình, hai người gần như là bước đều tiến lên. Bác cả! Tô Lương Mạc cũng gọi theo một tiếng, bác cả. Ngón tay chim tùng định chỉ chỉ đối diện, chim đông kình kéo tay Tô Lương Mạc để cho cô ngồi xuống bên cạnh mình. Đông kình. Bác cả, bác sĩ nói bác hồi phục không tệ, bác đừng nóng vội, từ từ thôi, một ngày nào đó sẽ tốt. Chim tùng định há to miệng, cơ bản đã có thể nói lời ra khỏi miệng, đông kình, Mạc Thanh bà ta không phải là mẹ ruột của cháu. Cháu biết, thần sắc chim đông kình không chút sợ hãi, nhưng nghi vấn tồn tại trong lòng tất nhiên muốn mượn cô hội này hỏi ra Bác cả, bác có biết mẹ cháu đang ở đâu không? Chim Tùng Đình nhìn anh, dường như có chút khó có thể mở miệng Bác cả, bác cứ việc nói Chim Tùng Đình cuối cùng thở dài một hơi Đông Kình, có một số việc giấu giếm cho đến bây giờ E là cha của cháu cũng sẽ không cho cháu biết Tô Lương Mạc cảm giác được bàn tay cầm tay cô càng lúc càng siết chặt Chim Đông Kình tiếp lời, phải Cháu cho rằng Mạc Thanh từ nhỏ đối với cháu lúc lạnh lúc nóng, chỉ bởi vì cháu là con trai của ba, cho nên đối với cháu đặc biệt nghiêm khắc, cho đến khi xảy ra chuyện ở Thái Lan, cháu thật không ngờ bà ta ẩn nhẫn hai mươi mấy năm, một khi bộc phát ra, dĩ nhiên là muốn mạng của cháu. Chim Tùng Đình động đầy vài ngón tay nắm lấy tay vịn của ghế sofa, ta không ngờ rằng, sự việc lúc trước khiến Mạc Thanh hận chúng ta cũng đành chịu, không ngờ ngay cả cha con cháu cũng đều bị hận lây. Có phải đã từng xảy ra chuyện gì không? 
ánh mắt chim tùng đình giống như đến lúc này mới chú ý tới tô lương mạc ngồi bên cạnh chim đông kình cô ta là lần trước bác đã gặp qua rồi cô ấy là vợ của cháu là mẹ của con cháu sắc mặt chim tùng đình bỗng nhiên buông lỏng vậy thì tốt bác cả tại sao bác lại trở thành như vậy căn cứ vào manh mối cháu ra được là cha cháu bí mật sắp xếp đưa bác vào viện an dưỡng ánh mắt tô lương mạc rơi xuống gương mặt chim tùng đình không có rời đi Ông ấy thật sự là không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng đã chờ tới hôm nay rồi, chim đông kình tất nhiên cũng không chờ được nữa. Hết thảy mọi chuyện, kỳ thật có liên quan đến chim gia đại gia tộc chúng ta, chim tùng đình suy đi nghĩ lại, có đôi lúc không sớm thì muộn cũng phải vạch trần, còn không bằng nói sớm một chút thì tốt hơn. Chim gia có hai người con trai, một người là ta, còn một người chính là ba cháu, ta kết hôn sớm hơn ba cháu hai năm, nhưng sau khi cưới bác gái cháu trước sau vẫn không có con. Lão gia tử hoài nghi là bác gái trái cố ý tránh thai, sau đó trước mặt mọi người lập di chúc, hai người con trai ai cho ông ấy ông cháu nội trước, ông ấy liền giao chim gia có người đó, chim tùng định nói đến đây, thở hỗn hển mấy hơi, mới đầu vẫn chưa thích ứng được nói nhiều như vậy. Sau đó, cũng thật trùng hợp, Mạc Thanh mới vào cửa không bao lâu liền có thai, nhưng chúng ta một người cũng không biết, lúc nhận được điện thoại cô ta đã nằm trong bệnh viện, bị người ta tiêm thuốc gây tê. Ngay cả đứa con với tử cung cũng đều đã bị cắt bỏ Tô lương mạc kinh hoảng một trận Cả khuôn mặt cũng theo đó trở nên trắng bệch Bây giờ cô mang thai rồi mới biết được một đứa con đối với người phụ nữ mà nói có ý nghĩa như thế nào Mà mạc thanh bị tước đoạt không chỉ là đứa con đầu tiên Còn cả quyền được làm mẹ Lúc ấy tùng niên cũng rất thống khổ Nhưng tình cảm bọn họ rất tốt Ba cháu ông mạc thanh nói nó không quan tâm Nó có thể cả đời này cũng không cần con Tâm tình của Mạc Thanh khó khăn lắm mới an ổn xuống lại, nhưng chuyện lần đó đối với cô ta là một đả kích rất lớn. Sau đó, lão gia tử ra lệnh cho người điều tra kỹ càng chuyện này. Chim Tùng Đình nhắm hai mắt lại, thật sự là đang nhớ lại một đoạn ký ức tối tâm mà hắc ám, ai cũng không ngờ tới, kẻ giật dây cho người cưỡng chế tiến hành giải phẫu, cùng với chuyện giả mạo ba cháu gọi điện cho Mạc Thanh bảo cô ta bỏ đứa trẻ đi lại là do bác gái của cháu sắp đặt. Cách làm giống nhau như đúc. Suýt chút nữa ở trên người Tô Lương Mạc tái diễn một lần nữa. Cô nghĩ đến cảnh tượng kia, không khỏi hồi hộp, chim đông kình ở bên cạnh đem tay của cô áp lên mặt mình, tỏ ý trấn an, đôi con người của Tô Lương Mạc chống lại ánh mắt người đàn ông, cô khẽ cong khóe miệng, nói với anh cô không sao. Vậy sau đó thế nào, chim đông kình không khỏi hỏi tiếp. Bác gái cháu bị lão gia tử đuổi ra ngoài, cũng khiến bà ấy cả đời này không thể xuất hiện ở người châu nữa. Bác cũng vì chuyện này buồn bực sầu não không gượng dậy được. Sau khi mọi chuyện qua rồi, có vài thực tế lại không thể không đối mặt, bộ dáng bác như vậy, lão gia tử cũng không thể trông cậy vào bác, nhưng mà Mạc Thanh đã không thể sinh con. Sức khỏe lão gia tử càng lúc càng kém, tính tình Mạc Thanh từ đó về sau cũng không dễ chịu, ở trong nhà nói chuyện với ai cũng chanh chua cay nghiệt, mà ngay cả lão gia tử cũng vậy, Mạc Thanh trách cứ lão gia tử thiên vị, chỉ đuổi bác gái của cháu ra khỏi nhà. Mà không lấy mạng bà ấy Một hai lần Lão gia tử còn có thể nhìn được Sau đó có một lần lão gia tử Ở trước mặt mọi người phát hỏa Nói Mạc Thanh ngay cả con cũng không sinh được Dựa vào cái gì ở chim gia khoa tay múa chân Suy nghĩ của Tô Lương Mạc không khỏi bay đi thật xa Nói cho cùng Mạc Thanh cũng là người phụ nữ đáng thương Chỉ là người đáng thương tất có chỗ đáng hận Bà ta không có quyền đem bất hạnh của mình áp đặt lên trên người người khác Vậy mẹ của cháu thì sao? Chim Đông Kình nhìn không được chen vào. Mẹ của cháu là lão gia tử đích thân tìm về, ta chỉ gặp qua vài lần, bộ dáng rất xinh đẹp, người giúp việc theo hầu mẹ cháu cũng nói tính tình cô ta rất tốt, lão gia tử bảo ba cháu ly hôn với Mạc Thanh, nhưng ba cháu không chịu. Lão gia tử cũng thỏa hiệp, nhưng ông ấy nói chim gia nhất định phải có hậu nhân, ba cháu vì muốn giữ lại Mạc Thanh, hơn nữa cũng khao khát có một đứa con của mình, trong lòng đấu tranh năm lần bảy lượt. Sau đó thì đồng ý, chim tùng đình nhìn chim đông kình ở đối diện, vẻ mặt anh hình như có chút xuất thần, thì ra, mẹ ruột của anh chỉ là người thay thế, cũng không nhận được một chút chút yêu thương nào của chim tùng niên. Nhưng mà chuyện này, lại bị Mạc Thanh cực lực phản đối, cô ta cho rằng là tùng niên bội tình bạc nghĩa, bắt đầu từ lúc đó liền nguyền rủa muốn tùng niên chết, nói chim gia của chúng ta tước đoạt hết mọi thứ của cô ta, ba cháu đối với cô ta một lòng ấy nấy, sau đó càng càng ngày càng dung túng. Cho đến khi cháu sinh ra, lão gia tử vừa nhìn thấy là con trai thì vui mừng không thôi, tên cháu cũng là đích thân ông ấy đặt cho chim tùng đình nói nhiều như vậy. Nhưng chim đông kình vẫn là không. Có cách nào từ trong miệng ông ấy biết được tin tức trước mắt của mẹ ruột thân sinh của mình? 
Tô Lương Mạc có thể lờ mờ đoán ra được, nếu như người vẫn còn trên đời, chim Tùng Đình sẽ không đến giờ khắc này vẫn còn ấp a à ấp úng. Chim Tùng Đình thở dài, dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi chừng 3 phút rồi lúc này mới tiếp tục mở miệng, sau khi có cháu, cả con người Mạc Thanh tự hồ cũng thay đổi, xem cháu như con đẻ chính mình sinh ra, cũng nói muốn nuôi dưỡng cháu thật tốt, ba cháu thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên là vui mừng. Lần cuối cùng ta nhìn thấy mẹ của cháu là khi lão gia tử với ba cháu đều không có nhà. Ánh mắt chim tùng đình hướng về nơi xa xăm nào đó, tô lương mạc nghĩ, có một số việc cho dù là giấu ở sâu trong trí nhớ nhất định vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, nếu không, chim tùng đình cũng sẽ không cách lâu như vậy còn có thể nói rõ ràng như thế. Hai mươi mấy năm trước, chim tùng đình mới vừa uống rượu từ bên ngoài trở lại, cả người hắn loạn choạng gặp phải mạc thanh ở phòng khách. Mạc Thanh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ, chỉ sống như anh vậy, còn không bằng chết đi cho xong chuyện. Chim Tùng Đình đối với những lời cay nghiệt này của cô ta đã sớm quen rồi, hắn lơ đến đi về phía ghế sofa, còn chưa ngồi xuống, liền nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một hồi tiếng khóc thê lương, tôi không đi, tôi không đi, tôi muốn gặp con của tôi. Sắc mặt Mạc Thanh càng thay đổi, sải bước đi ra ngoài. Chim Tùng Đình cũng đi theo sau. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang bị lôi ra ngoài, cô ấy vẫn còn đang ở cử, thân thể suy yếu không còn sức, chim tùng đình tỉnh táo lại, rượu cũng tỉnh hơn phân nữa, dừng tay, các người làm cái gì đó. Anh hai, có một số việc anh vẫn nên đừng quản thì tốt hơn, chẳng lẽ anh cho rằng người như vậy nên giữ lại trong nhà. Lão gia tử với tùng niên không nói phải đưa cô ta đi bây giờ, mạc thanh, lá gan của cô càng lúc càng lớn, ai cho cô tự mình quyết định. Tôi tự mình quyết định. Hừ, ban đầu là ai tự mình quyết định đem con của tôi bỏ đi, nếu không phải là các người, tôi sẽ có ngày hôm nay. Anh thì tính là cái thứ gì? Chim Tùng Đình giật mình, sự việc đó thật xin lỗi, nhưng mà lão gia tử đã trừng phạt chúng tôi. Trừng phạt? Mất đi con là tôi, có liên quan gì đến đàn ông các người? Tùng Niên cũng nói không quan tâm, sẽ tiếp tục yêu tôi, nhưng mà anh nhìn xem xem, anh ta có con trai của mình rồi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Mạc Thanh nổi điên lên, một tay chỉ về phía người phụ nữ trong sân, đem cô ta ném ra ngoài cho ta, ném ra ngoài. Cô nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả tùng niên cô cũng hận? Đừng ở đây giả mù sa mưa, Mạc Thanh vài ba bước chạy vào trong sân, người phụ nữ kia bộ dáng gầy yếu, nhìn qua không phải là đối thủ của Mạc Thanh. Mạc Thanh đi đến trước mặt cô ấy, cút nhanh lên, cô yên tâm, con của cô tôi sẽ chăm sóc nó tử tế. Vang cầu cô, tôi có thể đi. Cho tôi nhìn nó một chút có được không? Nó sinh ra đến bây giờ tôi chỉ được nhìn nó có một lần. Mạc Thanh liếc mắt, hai gã làm vườn thân thể cường tráng lôi kéo người phụ nữ lên chiếc xe đã chuẩn bị phía trước. Chim Tùng Đình lên tiếng ngăn cản, toàn bộ dừng tay cho ta, các ngươi mỗi một kẻ đều điên rồi. Hai gã làm vườn thế nhưng lại mắt điếc tai ngơ, đem người phụ nữ cưỡng chế nhét vào trong xe. Cửa xe bị dập mạnh trong nháy mắt, xe lập tức lái đi ra ngoài. Chim Tùng Đình quay đầu lại nhìn Mạc Thanh, cô muốn đưa cô ta đi đâu? Đương nhiên là nơi cô ta nên đến. Lúc này trong mắt Chim Tùng Đình Mạc Thanh đã hoàn toàn điên loạn rồi, cô ta làm việc bất chấp hậu quả, tàn độc bắn ra trong mắt cũng khiến Chim Tùng Đình thấy xa lạ, hắn đưa tay chỉ Mạc Thanh, vạn nhất cô ta xảy ra chuyện gì, lão gia tử cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Nói xong, liền mang theo mùi rượu khắp người vào trong gara lấy xe đuổi theo trước. Ánh mắt Mạc Thanh dần dần chuyển lạnh, trong miệng khẽ phát ra một câu, chờ ngươi còn mạng trở lại tố cáo thì hẳn nói. Chim Tùng Đình vẫn nhớ cho dù mình có uống rượu, nhưng người vẫn còn tỉnh táo, hắn đuổi theo chiếc xe phía trước, nhưng tài xế lái xe quá nhanh, hắn đạp chân ga liên tục đuổi theo, lúc đi ngang qua một khúc quanh nào đó, chiếc xe phía trước đột ngột đạp thắng, Chim Tùng Đình tránh không kịp, dùng sức đánh tay lái, lại đụng vào đường đá phía trước hôn mê, trước đó hắn nhớ rõ ràng chỉ là sự ngang qua thân xe của đối phương. Cũng không có va chạm gì nghiêm trọng Nhưng mà Sau khi hắn tỉnh lại Mới biết được chuyện lại không phải như vậy Hắn nằm trong một bệnh viện bí mật Lúc đó đã trải qua cứu chữa Người đầu tiên hắn mở mắt nhìn thấy là chim tùng niên Tùng niên Chim tùng niên thấy hắn đã tỉnh Ba bước đi đến trước giường hắn Anh hai Tôi làm sao vậy Anh bị tai nạn xe Chim tùng đình lúc này mới phát hiện Nửa người dưới của mình đều không nhúc nhích được Vậy cô ta thì sao Người đàn ông tất nhiên cũng biết Chim Tùng Đình đang nói tới ai, chết rồi, ở trong vụ tai nạn xe, chết rồi. Không thể nào, chiếc xe phía trước rõ ràng đã đạp thắng dừng lại ven đường, 
tôi cũng không có đụng vào chiếc xe đó, làm sao lại chết được chứ? Anh hai, anh đừng quá khó chịu, chim tùng niên nhìn chầm chầm người trên giường bệnh, không ai trách anh cả, cho nên, anh cũng không cần tự trách mình. Chim tùng đình kích động muốn đứng dậy, nhưng phát hiện bản thân mình hoàn toàn không có cách nào cử động được, tôi thì sao, tôi bị làm sao vậy? Anh cũng là vượt qua được một vòng quỷ môn quan, cho dù đã cứu được mạng trở về, nhưng bác sĩ nói nửa đời sau phải dựa vào xe lăn mà sống. Cái gì, chim tùng đình nhìn quanh bốn phía, ba đầu, ba đầu, tôi muốn gặp ông ấy. Chim tùng đình dãy dù muốn đứng lên, chim tùng niên đưa tay ấn vai hắn lại, ba tưởng rằng anh chết rồi, lúc này vẫn còn nằm trong bệnh viện, anh hai, tôi sẽ bí mật sắp xếp cho anh một viện an dưỡng, ngay cả Mạc Thanh cũng không biết, anh ở đó an tâm dưỡng bệnh. Anh lần này say rượu tông chết người, bên ngoài theo dõi anh rất chặt, tôi sẽ công bố với bên ngoài rằng anh đã chết rồi. Chết, chết. Ha ha ha. Đầu óc hỗn độn của chim tùng đình lúc này mới có thể thanh tĩnh, say rượu. Còn có nơi Mạc Thanh cũng không biết, tùng niên, cậu cũng biết có đúng không? Hại chết mẹ của Đông Kình không phải là tôi, là Mạc Thanh, còn nữa tôi biến thành như vậy, cũng là vì cô ta. Anh, chim tùng niên nắm bả vai anh trai bàn tay hung hăng dùng sức. Coi như anh trả nợ thay chị dâu đi Mày, chim tùng đình đột nhiên mất đi khí lực nói chuyện Thật hay, mày cứ như vậy yêu mà yêu nó Phải, tôi chỉ cần một đứa con Bây giờ con trai có rồi Vợ của tôi đời này cũng chỉ có Mạc Thanh Được, chim tùng đình kịch liệt thở dốc vài hơi Mày phải nhớ, Mạc Thanh là một con sói Sớm muộn sẽ có ngày nó cắn đến trên người mày Ngay cả con trai của mày cũng sẽ không buông tha Mày chờ mà xem Chim tùng niên đưa tay che miệng hắn anh, anh đừng nói nữa, tôi chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho anh, chuyện này tôi không thể nào để cho lão gia tự biết, xin lỗi, chim tùng đình trong một khắc kia cuối cùng nếm được cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn nghe thấy chim tùng niên hướng ra ngoài hô một tiếng, y tá, bệnh nhân tâm tình quá kích động, tốt nhất cho tim cho anh ấy một mũi thuốc an thần. Chuyện kế tiếp, không nói cũng có thể đoán được. Chim tùng đình cứ như vậy bị người ta giấu ở viện an dưỡng, giấu một mạch chính là hai mươi mấy năm. Chim Đông Kình nghe xong những lời này, trầm mặt thật lâu, không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Lương Mạc hiểu rõ, bây giờ cho dù có an ủi nhiều hơn nữa cũng không bằng cho anh một đôi tay ấm áp, lòng bàn tay cô phủ lên mu bàn tay Chim Đông Kình, Chim Tùng Đình lại nói tiếp, cũng không bao lâu, lão gia tử qua đời, gia nghiệp liền như vậy thuận tình thuận lý rơi vào tay Tùng Niên với Mạc Thanh, Mạc Thanh đối với chuyện ba cháu muốn có cháu mà liên tục canh cánh trong lòng, cô ta cảm thấy cô ta đã gặp phải kẻ phản bội. Ba cháu làm cái gì tất nhiên cũng đều là sai Kỳ thật từ khi Chim Đông Kình biết Mạc Thanh không phải là mẹ ruột của mình Anh liền biết hy vọng mẹ của mình còn sống đã không nhiều Bà ta có thể nhẫn nhịn như vậy Hai mươi mấy năm qua khiến ba cháu từ từ để xuống phòng bị Cho rằng bà ta là thật có thể tiếp nhận cháu Bản thân Mạc Thanh đã không có cách nào có con Cô ta sống trên đời niềm vui lớn nhất Có lẽ chính là nhìn xem những kẻ bà ta thống hận từng người từng người rơi vào trong thể thảm Bác sĩ tâm lý của Chim Tùng Đình từ bên ngoài tiến đến, Tô Tiên Sinh, đã nửa tiếng rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, để cho ông ấy nghỉ ngơi một chút. Được. Nên biết cũng đã biết hết, Chim Đông Kình đứng dậy, tự mình đẩy xe lăn của Chim Tùng Đình tới, bác cả, bác an tâm ở đây, cháu vẫn là của người thân của bác. Sau khi đẩy Chim Tùng Đình trở về phòng, Chim Đông Kình với Tô Lương Mạc liền rời đi. Xe chạy đi được một đoạn, Chim Đông Kình hướng tầm mắt lên khuôn mặt Tô Lương Mạc, Sao lại mặc ủ mày châu vậy, cẩn thận sinh ra một tiểu cụ non Tô Lương Mạc lại cười không nổi, cảm thấy trong lòng rất đè nén Chim Đông Kình dùng sức nắm tay cô, đều đã qua rồi Nếu là chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi Chính vì biết rõ chân tướng mới thấy khó chịu Trước kia khi bị che đậy trong bóng tối, mọi chuyện cũng đã phát sinh cả rồi Khó chịu hay vui vẻ cũng không cách nào thay đổi thực tế Vậy cứ tiếp nhận sự thực, tiếp tục sống thật tốt Đúng vậy, Tô Lương Mạc rất may mắn Cô không cần vắt óc suy nghĩ làm thế nào an ủi người đàn ông này, bởi vì anh còn thông suốt hơn cả cô. Chim Đông Kình đưa Tô Lương Mạc về nhà trước, anh còn có chút chuyện phải ra ngoài, em đợi ở nhà đừng chạy lung tung. Ừ, được. Xe của Chim Đông Kình dừng ngay dưới lầu, mới vừa lên xe liền nhận được điện thoại. Anh đi đến địa điểm đã hẹn với đối phương, hàng tăng với Tống Cát đã sớm chờ anh ở đó, nhìn thấy anh đi vào phòng, hai người gần như đồng thời đứng dậy. Chim Đông Kình ngồi xuống đối diện bọn họ, mời ngồi. Hai người nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía Chim Đông Kình. Nói xem, các cậu sao lại muốn đi theo tôi? Hàng Tăng nhớ rõ ràng, 
khẩu khí nói chuyện này là của chim đông kình, đến giọng nói cũng giống hệt nhau, kinh thiếu. Tống các nếu lại động tác muốn đứng dậy của hàng tăng, tô tiên sinh, chúng tôi lúc trước vẫn luôn đi theo kình thiếu, sau khi ngài ấy xảy ra chuyện, phu nhân bên kia muốn tìm mọi cách diệt trừ chúng tôi, tôi với hàng tăng trước mắt quan trọng chính là tìm một chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi đây cũng không phải là lần đầu tiên tới gặp ngài, ngài bố trí kiểm tra chúng tôi cũng đều thông qua, nếu lúc trước ngài nói thời cơ vẫn chưa đến, tôi với hàng tăng không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi ngài một tiếng, bây giờ, thời cơ đã chín mùi chưa? Cậu chính là Tống Cát. Vâng. Đều nói các người là hai cánh tay đắc lực của chim Đông Kình, tôi mới đến Ngự Châu, tất cả mọi người tưởng rằng tôi là chim Đông Kình, nếu các cậu là người dưới tay hắn, sao lại không nghi ngờ tôi? Hàng tăng lần này không có tùy tiện mở miệng nữa, chỉ là liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Tống Cát giọng nói không kêu không nịnh, chuyện ngay cả cảnh sát với phu nhân cũng không cách nào chứng minh được, càng khỏi nói đến chúng tôi. Bây giờ tất cả mọi người cũng đều biết ngài không phải là kình thiếu, có một số việc không cần hoài nghi, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Chim Đông Kình khẽ cười một tiếng, được, vậy tôi nói cho các cậu biết, bây giờ thời cơ đã chín mùi rồi. Thật sao? Chim Đông Kình nhẹ gật đầu, sau khi tôi thu nhận các cậu, nhất định sẽ bảo vệ an toàn, nhưng mà sau này, tôi nói cái gì các cậu chỉ được làm cái đó. Đây là chắc chắn. Chim Đông Kình giữ chừng đi ra ngoài một chút. Hàng tăng nhìn cánh cửa bị khép lại, tống cát, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Đây rõ ràng chính là kình thiếu. Hàng tăng, câm miệng đi. Vì sao chứ? Sự thật rõ ràng như vậy. Tống cát hướng hắn trừng mắt một cái, hòa từ miệng mà ra có biết hay không? Hàng tăng nghe vậy, lập tức câm nín. Sau khi chim đông kình trở lại, lại giao phó vài câu, mới để bọn họ rời đi. Hàng tăng với tống cát lên trên xe. Hàng tăng cầm lấy chai nước ở chỗ ngồi phía sau, cuối cùng không cần phải như chuột chạy qua đường nữa rồi. Tống các nắm tay lái nhưng lại không lập tức khởi động, hàng tăng, cậu cũng nhìn ra ngài ấy chính là kình thiếu. Hàng tăng thiếu chút nữa sặc ngược lại một ngụm nước, không phải cậu bảo tôi câm miệng sao? Tống các cười khổ lắc đầu, đầu óc heo. Không phải, cậu nói cho rõ ràng, vừa rồi tôi đã nói ngài ấy chính là kình thiếu, còn nửa lúc kình thiếu vừa trở về ngự châu. Sao cậu lại không để cho tôi đi tìm ngài ấy? Tống các cầm lấy kính trăm đeo lên, có hai nguyên nhân. Một, trong tình huống ai cũng biết ngài ấy là chim đông kình, cậu còn đi chen vào một cước, tính làm cái gì? Ngài kình thiếu chết không đủ nhanh phải hay không? Hàng tăng cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng đúng, còn hai thì sao? Hai, nếu như chúng ta thật sự là tâm phúc của kình thiếu, từ trước đến giờ ngài ấy cũng có thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nghĩ tại sao ngài ấy phải làm như vậy. Nếu có thể nghĩ ra, cậu còn đi, cậu có ý đồ gì? Hàng tăng nghe vậy mồ hôi lạnh toát ra, tống cắt, sau này có chuyện gì nhất định phải nhắc nhở tôi, nếu không liệu có ngày nào đó tôi chết như thế nào cũng không hay biết không? Đương nhiên sẽ. Vậy cậu nói lần này chúng ta trở về, coi như là hợp tình hợp lý chứ hả? Tống cắt phát động động cơ, lời hàng tăng nói hắn hình như cũng không nghe lọt, trong lòng lòng hắn cất giấu chuyện khác, bước đầu tiên. Chính là muốn mau chóng một lần nữa trở lại bên cạnh chim đông kình. Lúc chim đông kình trở về cố ý đến khách sạn mua thức ăn đóng hộp, về đến nhà, nhìn thấy trước chỗ cửa ra vào có đôi giày, xác định tô lương mạc là ở đây, anh sách theo thức ăn đóng hộp thả lên trên bàn ăn, trong phòng bếp truyền đến một hồi động tĩnh, anh cởi áo khoác ra đi vào, nhìn thấy tô lương mạc cầm con dao làm bếp đang cắt thức ăn. Chim đông kình không nói hai lời tiến lên, đưa tay đoạt lấy con dao. Làm em hết hồn. Đi vào cũng không có tiếng động Chim đông kình ném con dao sang bên cạnh Không phải nói khẩu vị không tốt Thân thể cũng khó chịu sao Còn ở đây lăn qua lăn lại cái gì Làm cho anh vài món ăn Không cần Chim đông kình đưa tay cởi tạp về của cô xuống Anh đem theo thức ăn về Sau này em cũng không cần tự mình chuẩn bị Như vậy không giống Em nằm mãi khó chịu Còn không bằng đứng dậy làm chút chuyện giải khuây Chim đông kình chặn ngang ông cô đi ra ngoài Chuyện giải khuây còn có rất nhiều rất nhiều anh ông Tô Lương Mạc đến trước bàn, để cho cô ngồi xuống rồi đem thức ăn đóng hộp bưng ra từng món. Tô Lương Mạc khẽ châu đầu lông mày, em không muốn ăn. Lúc này mới hơn một tháng, sau này nói không chừng còn khó chịu hơn, chim đông kình bưng chén cháo loãng, ông xả bón cho em, ít nhiều ăn hai miếng. Chim đông kình, em còn chưa phải là bà xã của anh, anh đây là ví dụ tốt nhất, lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung. Chim đông kình mút thì cháu nhỏ đưa đến bên miệng tô lương mạc, bà xa, chúng ta kết hôn đi. Em, thật ra em không để ý đâu, 
em chỉ là đùa một chút, em biết anh bây giờ. Chim Đông Kình ngắt lời cô, không, anh là nghiêm túc, con của chúng ta, đương nhiên phải đường đường chính chính sinh ra, nó sẽ được tiếp nhận bảo vệ của luật pháp. Tô Lương Mạc nghe mấy chữ cuối cùng bật cười, luật pháp trong mắt anh là cái gì chứ? Chim Đông Kình ngẫm nghĩ một chút, trong mắt anh, nó có thể giúp anh bắt nhốt nữ nhân của anh. Tô Lương Mạc nuốt thì cháu người đàn ông đưa đến bên miệng, chim Đông Kình lại đút thêm cho cô vài thìa, cô đưa tay đẩy cái chén ra, không muốn ăn nữa. Có phải muốn làm chút chuyện giải khuây không? Tô Lương Mạc lúc này không có ý định chơi đùa. Chim Đông Kình lập tức nói tiếp, bác sĩ có nói thế này không? Ba tháng đầu phải chú ý, thật ra cũng có thể làm. Hai tay Tô Lương Mạc chống đỡ bả vai anh, không được, sẽ đè nặng con. Em không biết chồng em có thể bay lên sao? Chim Đông Kình ông cô đi vào phòng ngủ, bàn tay anh giữ eo lưng cô cẩn thận đặt cô lên trên giường, Tô Lương Mạc nằm ngửa, thức ăn vừa mới ăn vào bụng bắt đầu làm ầm ĩ, cô khẽ đẩy lòng ngực Chim Đông Kình, anh lại cho rằng cô là vì tình thú giống như ngày thường, cũng không cho là thật, cho đến khi Tô Lương Mạc bụng miệng, Chim Đông Kình lúc này mới đưa tay kéo cô ngồi dậy, sao vậy? Trên tủ đầu giường Tô Lương Mạc có chuẩn bị sẵn một ly nước lạnh, cô nuốt xuống hai hớp lúc này mới dễ chịu hơn chút ít. Vì sao mang thai sẽ nôn ngén? Chim Đông Kình đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để em chịu khổ rồi, đợi sau khi sinh con ra rồi, anh giúp em đánh nó. Tô Lương Mạc thế nhưng lại không nở, em đột nhiên muốn ăn mị hoành thánh. Chim Đông Kình nhìn đồng hồ, vậy anh đi mua, nói xong liền đứng dậy định đi ra ngoài, Tô Lương Mạc vội vàng giữ chặt cổ tay anh, ý cười nơi khóe mắt cô không giấu kín được, quay lại đây. Sao vậy? Cô kéo anh ngồi xuống lại mép giường, Nghiêng nửa người trên qua rồi đưa tay ông chặt anh Em là thử anh một chút Muốn xem xem anh có cảm thấy là em đang cố tình gây sự không Thế này sao lại là cố tình gây sự chứ Trên TV không phải thường xuyên chiếu đấy sao Lúc phụ nữ ống ngán Có vài yêu cầu sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc Chim đông kình tì cầm lên đỉnh đầu tô lương mạc Kỳ quặc thì cứ kỳ quặc đi Chỉ cần anh có thể tìm được Tốn tiền tốn tâm tư kiếm ra được Thì đều hợp lý hết Chắc chắn là vậy Hai tay tô lương mạc vòng căng sau lưng anh, Đông Kình, anh có từng nghĩ chúng ta sẽ có một ngày như thế này không? Nếu như là hơn hai năm trước, thì anh chưa từng nghĩ đến, nhưng sau khi từ Thái Lan trở về, anh vẫn chờ ngày này, lương mạc, có vài ý nghĩ chỉ là chuyện trong nháy mắt, ai cũng không có cách khống chế. Em cũng vậy, cuối cùng em cũng hiểu, vì sao lại nói con cái là kết tinh của tình yêu, tô lương mạc khẽ cò cò gò má lên đầu vai người đàn ông, sau này, em với con đều phải dựa vào anh rồi. Anh yên ổn, em và con mới có thể yên ổn. Chim Đông Kình khẽ hôn lên trán cô, yên tâm, cái mạng chim Đông Kình này do em nắm ở trong tay, em bảo anh đi hướng Đông Anh tuyệt đối không dám đi hướng Tây. Tô Lương Mạc bị anh ông dậy để cho cô ngồi lên trên chân anh, chuyện vừa rồi có muốn tiếp tục không? Làm cách nào tiếp tục được? Chim Đông Kình hướng tay bên eo cô tìm kiếm, thuận tay lại mò đến vạt áo của cô, Tô Lương Mạc đè tay của anh lại, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Lúc đi vào, bên trong còn có một đứa nhỏ. Chim Đông Kình tưởng tượng ra một màn kia, trong nháy mắt không còn lực đứng lên được nữa, cũng may mà Tô Lương Mạc ngay cả hình dung như vậy cũng nghĩ đi ra. Từ sau lần trước đã nói với Lưu Giảng, Tô Lương Mạc vẫn chưa có đến sòng bài của anh lại. Buổi tối, sau khi hết bận chuyện sòng bài Lưu Giảng đi thẳng ra ngoài, hồ vệ canh giữ trước cửa tiến lên, lão đại, ngài đi đâu? Tôi về nhà, các cậu cũng đừng đi theo, trở về đi. Vâng. Lưu Giảng lấy xe trong gara, không có mục đích lái về phía trước, kể từ khi Tô Trạch đi, trong nhà trống trải đi không ít, trước kia còn có thể thường xuyên nghe tiếng Tô Trạch với đậu đậu huyên náo. Mặc dù anh bảo hộ vệ đừng đi theo, nhưng người vừa rồi vẫn là không yên lòng, mang theo hai gã hộ vệ khác len lén đi theo đằng sau. Lưu Giảng lái xe phía trước, đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thì từ từ dừng xe lại, hai chiếc xe thuận thế một trái một phải kẹp xe của anh ở giữa. Cửa sổ xe gần như là đồng thời kéo súng một lúc, súng trong tay trước tiên bắn thủng lốp xe trước của anh, lúc này mới giơ cánh tay lên hướng về phía người ngồi trong ghế lái. Lưu giảng sớm đã phát giác ra bất thường, xe được trang bị kính chống đạn, có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho anh. Anh đưa tay đẩy cửa xe ra, nhưng mà hai bên ghế lái đều bị xe của đối phương kẹp xiết sao, rõ ràng là đến có chuẩn bị. May mà thuộc hạ của anh cũng không ở xa, mắt thấy cảnh tượng như vậy, tài xế tăng lực đạo đạp chân ga. Cửa xe cà qua đuôi chiếc xe kẹp lấy xe của Lưu Giảng kia, đột ngột kéo ra một kẻ hở sống còn. Cửa xe ma sát phát ra ti lửa tung tóe. Lưu Giảng hiểu ngồi ở trong xe chỉ có chờ chết, 
người trên chiếc xe bên cạnh đã xuống, xách theo súng, chừng bảy tám tên, đang hướng ra chiếc xe phía sau kia tiến nhanh đến. Lưu giảng nặng nề hít vào một hơi, đẩy mạnh cửa xa ra, lăn một vòng ngay tại chỗ sau đó chạy về phía đầu phố. Đuổi theo. Đừng để hắn thoát. Từng đợt tiếng súng sau lưng gào thét xuyên qua bên lỗ tai anh, lúc lưu giảng cảm giác thấy đau đớn đã không kịp, máu trên bả vai chảy ra ngoài bị chiếc áo mỏng thấm hút. May mà tối nay anh mặc chiếc áo lông, lưu giảng ấn lấy miệng vết thương, như thế này mới khiến máu không đến mức chảy ra đầy đất. Lúc này, phần lớn cửa hàng bên đường đã sớm đóng cửa, lưu giảng đối với khu vực này vừa vặn cũng coi như quen thuộc, anh xuyên qua con hẻm nhỏ gần đó, đám người bám theo sau rõ ràng chậm hơn rất nhiều, không chú ý một cái ngay cả một cái bóng người cũng không thấy. Vượt qua con hẻm, chính là đường cái, phóng tầm mắt đi, chỉ có một tiệm hoa còn mở cửa. Người phụ nữ trẻ tuổi quấn chiếc khăn đội đầu đang đem hai bồn hoa cuối cùng chuyển vào trong nhà, sau đó chuẩn bị đóng cửa, lúc lưu giảng xong tới, đối phương vô thức mở miệng, hoan nghênh quý khách. Nên đón cô lại là nòng súng tối âm, lưu giảng ra hiệu cô ta đi vào, đóng cửa lại. Cô gái kia kinh hãi, giơ cao hai tay lên kéo rèm cửa sổ lại, sau đó còn đem cửa kính khóa lại từ bên trong. Súng trong tay lưu giảng rời ra sau ghế cô ta, tắt đèn, mau. Cô gái run run rẩy rẩy vương tay, tắt đèn đi. Một cánh tay lưu giãn giữ cổ cô gái kia lôi cô ta ra đằng sau ngồi sổng xuống, gần như một phút đồng hồ sau, mới nghe thấy một hồi tiếng bước chân mất trật tự từ xa đến gần, mày không nhìn lầm chứ. Ra khỏi con hẻm là quẹo sang trái hay là sang phải, xem thử trên mặt đất có vết máu không. Lưu giãn nghe vậy, càng vô thức bịt chặt miệng vết thương hơn. Mẹ nó, bị mất rồi. Khốn kiếp. Như vậy mà là đánh hơi. Lưu giãn nín thở ngưng thần, đưa tới tay che miệng cô gái kia. Mùi máu tươi trong lòng bàn tay làm cô buồn nôn, trên mặt đều bị vấy dính đầy máu. Đi thôi. Hai đứa chúng mày, đi lanh quanh gần đây xem sao, cơ hội tốt như vậy để cho hắn chạy thoát không phải là muốn chết à. Ngay sau đó, một chuỗi tiếng bước chân lần nữa mất trật tự, hướng về hai phía trái ngược nhau phân bố hai đường. Cô gái kia thấy bên ngoài không còn động tĩnh nữa. Muốn kéo tay của Lưu Giảng xuống. Miệng vết thương của Lưu Giảng truyền đến cảm giác xé rách đau nhất kịch liệt. Nếu như tôi buông cô ra, cô không được phép kêu lên. Cô ta ngẩn ra, vừa rồi không kịp nhìn thấy rõ tướng mạo đối phương, nhưng thanh âm này cô chắc chắn không có nhận lầm. Cô vội vàng gật đầu. Lưu Giảng buông lỏng tay ra, anh rên lên một tiếng, dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Anh cho rằng đối phương là sợ đến phát ngốc rồi, cô đừng sợ, tôi sẽ không làm cô bị thương. Tôi chỉ là ở đây tránh một lúc. Lưu giảng. Giọng nói cô gái kia rất chắc chắn. Lưu giảng không khỏi cảnh giác. Cô là ai? Tô Uyển. Lưu giảng đứng dậy muốn đi. Tô Uyển tận dụng ánh đèn huỳnh quang phát ra từ trong hồ cá. Cô giữ lấy cánh tay lưu giảng. Đừng đi. Những kẻ bên ngoài kia còn chưa đi xa. Anh đi ra ngoài như vậy không phải là chịu chết sao? Cho dù là chịu chết, tôi cũng không không muốn đơn độc chung đụng với cô thêm một chút nào cả. Lưu giảng, đừng như vậy, em biết chuyện trước kia đều là em sai, anh cứ xem em như người xa lạ là được mà, cầu xin anh, ở lại đây đi. Lưu giảng vung tay một cái, Tô Uyển không kịp chuẩn bị bị đẩy ngã ra sau, trước khi Lưu giảng kịp đi tới cửa, cô xông tới ngăn trước cửa kính, anh ở lại đây đi, em đi, em đi còn không được sao. Đợi lát nữa em rời khỏi đây rồi anh khóa cửa lại, lầu hai có phòng nghỉ với điện thoại, anh cũng có thể dùng. Nói xong. Cô ngồi sổng xuống định mở cửa. Lưu giảng nhìn qua bóng dáng gầy yếu của cô co lại thành một đoàn. Trước khi cô mở cửa, anh mở miệng nói, có điện thoại di động không? Tôi muốn gọi điện thoại. Tô Uyển giật mình, có, có. Cô lấy điện thoại di động trong túi quần đưa về phía Lưu giảng. Địa điểm cụ thể chỗ này là gì? Tô Uyển nói ra một lượt. Lưu giảng gọi điện thoại nhanh chóng, bảo thuộc hạ đến đây đón mình. Bọn chúng nói anh bị thương. Anh không sao chứ? Không sao, không chết được. Tô Uyển tiến lên, lúc này cũng không dám bật đèn, hay để em giúp anh băng bó sơ qua nhé. Tiệm hoa này là cô mở. Vâng. Lưu giảng che lấy bả vai, Tô Uyển liền đứng bên cạnh anh. Anh yên tâm đi, em đối với anh trong lòng sẽ không có ảo tưởng nữa, cho nên anh đối với em đại khái có thể yên tâm. Đời này em cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại anh lần nữa. Em biết anh hận em, bây giờ cho dù anh giết em, Em cũng cảm thấy là chuyện nên làm Lưu Giảng cười lạnh một tiếng Nói những thứ này còn có ý nghĩa gì Người của Lưu Giảng tìm đến rất nhanh 
nhưng trước tiên phải bảo đảm những kẻ truy sát kia đã đi xa. Lưu Giảng đi đến phía trước cửa sổ, ngón tay kéo ngược trèm chớp nhìn ra bên ngoài, tôi với Lương Mạc cũng không thể đến được với nhau, Tô Uyển, nếu như lúc trước cô có thể kiên định một chút, chăm sóc chị dâu với đầu đầu thật tốt, không làm ra những chuyện kia, đến cuối cùng, tôi nghĩ tôi sẽ quý trọng cô, có lẽ không thể cho cô một phần tình yêu hoàn mỹ, nhưng chí ít có thể để cho cô ở bên cạnh tôi cả đời. Nhưng những chuyện này đều đã bị cô tự tay hủy diệt, cho nên cũng đừng oán trách ai cả, có vài quyết định đều là do chính mình đưa ra. Khóe môi tô quyển rung rẩy, chỗ ký ức chôn sau đó bị móc ra, lại là một hồi đau thấu tận tâm can. Cô cũng biết, bây giờ đối với cô mà nói, cái gì cũng đã muộn rồi. Lưu giảng nhìn cô, tôi vẫn là câu nói kia, sau này đừng để cho tôi nhìn thấy cô, lần này là cô cứu tôi, cho nên tôi bỏ qua cho cô, nếu không. Tô Uyển chưa từng hy vọng xa vời Lưu Giảng sẽ yêu cô, cô chỉ là muốn ở bên cạnh anh, cho dù là trái tim có cứng rắn như núi băng cũng sẽ có ngày từ từ tan chảy, nhưng cô chính là đợi không được, vừa nhìn thấy Tô Lương Mạc, cô liền lo lắng. Lưu Giảng nhìn thấy mấy chiếc xe rầm rầm dừng lại trước cửa tiệm hoa, anh thu hồi động tác rồi đi đến trước cửa, mở cửa ra. Tô Uyển rút chìa khóa ra, run rẩy mở cửa. Lúc anh rời đi, cũng không có liếc nhìn cô một cái, không hề có chút cảm xúc lưu luyến hay dao động, Tô Uyển gần như tham lam nhìn theo thân người cao lớn của Lưu Giảng, cô hiểu, người đàn ông này, cô nhất định phải dùng tư thế ngước lên mà nhìn anh cả đời. Lúc trước ba mẹ kiên quyết bắt cô rời khỏi ngự châu, nhưng cô vẫn là trở về đây, chỉ vì muốn cách anh gần thêm một chút. Đều xác nhận rồi. Dạ, những kẻ kia chúng tôi đang toàn lực lùng sụp. Lưu Giảng gật đầu, hộ vệ giúp anh kéo cửa xe ra, anh không người ngồi vào trong. Lão đại, người phụ nữ này Không cần để ý đến cô ta Chỉ là một người không quen biết mà thôi Tô Uyển cùng đi theo đến ngoài cửa Xe của Lưu Giảng rầm rầm mấy tiếng liền lái đi vô tung vô ảnh Trên mặt cô còn dính máu của anh Nước mắt không nhìn được tràn mi Tô Uyển xoay người trở vào trong tiệm Lưu Giảng thu hồi tầm mắt từ trong kính chiếu hậu Anh đối với Tô Uyển là hận Cũng sẽ không vì thời gian mà biến mất Đời này, ở cạnh cô tất nhiên cũng là vĩnh viễn không thể nào Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, bụng của Tô Lương Mạc cũng 5 tháng. Bụng rõ ràng có thể nhìn ra được, chuyện ngu nhạc thành cô giao cho Thụy với Lý Tư quản lý. Tổng các với hàng tăng đã trở lại bên cạnh Chim Đông Kình, không những như vậy, thuộc hạ lúc trước của Chim Đông Kình cũng được chiêu dụ đến không ít, hơn nữa tuyến vũ khí bên Thái Lan được đã thông, Chim Đông Kình ở ngự châu bên này gõ trống khu chiên thu hồi không ít địa bàn cùng sân bãi, Mạc Thanh ẩn nhẫn hai mươi mấy năm. Nhưng mọi chuyện trong ban hội từ trước đến nay là do Chim Đông Kình tự mình quản lý, hôm nay phần lớn thế lực đã phản bội. Khiến Mạc Thanh sức đầu mẹ tráng. Hàng Tăng ngồi bên vị trí ghế phụ ngâm Nga hát, Tống Cát tự mình lái xe, thấy vẻ mặt Hàng Tăng đầy thích ý, Tống Cát lại không vui vẻ nổi. Hàng Tăng thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt Tống Cát căng thẳng, cậu gần đây xảy ra chuyện gì? Bị cướp mất phụ nữ rồi. Lời này thốt ra khỏi miệng. Hắn liền hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, không phải, người anh em, tôi không phải có ý đó. Cậu có cảm thấy mấy chuyện gần đây đều có vấn đề không? Đề tài này thay đổi quá nhanh, hàng tăng suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng, chuyện gì? Tôi cảm thấy kinh thiếu là đang dò xét chúng ta. Vì sao, hàng tăng không dính đến, là bệnh đa nghi của cậu quá nặng rồi hả? Kinh thiếu từ trước đến giờ vẫn tin tưởng hai người chúng ta. Cậu quên chuyện lần đó ở Thái Lan rồi. Ngài ấy là nhận định trong mấy người chúng ta có nội gián. Hàng tăng lơ đỉnh, dò xét thì dò xét đi, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, nếu như hai người chúng ta cũng có thể phản bội kinh thiếu, vậy thì thật sự là thiên lý bất dung, tống cát, có phải gần đây cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Hay là cậu đã hoài nghi kẻ nào? Tống cát gật đầu, phải, tôi cảm thấy Sơn Tử rất có khả năng. Nhưng lúc ở Thái Lan, Hắn vì cứu kình thiếu suýt nữa thì mất mạng. Càng như vậy, mới càng đáng nghi hơn, đây không phải là cách tốt nhất để loại bỏ mình sao? Tên nội gián này một ngày chưa bắt được, nguy hiểm của chúng ta cũng nhiều thêm một ngày. Sắc mặt hàng tăng nghiêm trọng nói, cậu nói đúng, mấy thứ ăn cây táo rào cây sung này. Tổng các hướng ánh mắt ra phía ngoài, thời gian cấp trên cho hắn rất căng, vụ án của chim đông kình hắn theo không phải chỉ một hai năm, nếu như không tận dụng lúc này, chẳng bao lâu sau. Thế lực của chim Đông Kình vô cùng có khả năng còn lớn mạnh hơn lúc trước, đến lúc đó, sợ là đợi thêm 10 năm nữa cũng không có cách nào đem anh ra trước công lý. Nghĩ đến Lý đang chết thảm, 
nghĩ đến cô trước khi chết bảo hắn đừng làm khó tô lương mạc với lý tư ngày thường tinh thần tống các lúc nào cũng lơ ngơ hắn không chỉ một lần nghĩ đến chính bản mình sẽ hy sinh lại không ngờ rằng người trả mạng lại là lý đan phản ứng nôn ngén của tô lương mạc đã qua rồi lúc này là ngủ được ăn được chim đông kình nói cô chính là con heo con tô lương mạc từ trên cái cân bước xuống nặng thêm 10 cân rồi không sợ cũng chỉ có bụng hơi lớn chút chỗ khác đều nhìn không ra chim đông kình đưa tay ông eo cô tay kia hướng lên trước ngực cô nhéo nhéo còn nữa ngực cũng lớn rồi tô lương mạc đẩy tay anh ra không đứng đắn buổi tối muốn ăn cái gì anh cho người chuẩn bị hay là về nhà ăn tiểu trần làm thức ăn cũng rất hợp khẩu vị của em chim đông kình suy nghĩ một chút cũng được chỉ là cửa ải tô trạch kia còn chưa qua được chim đông kình trên đường trở về ghé vào một trung tâm mua sắm lúc đi ra ông theo cái hộp cực lớn về đến nhà tô lương mạc mở cửa đi vào tiểu trần nhận được điện thoại rồi liền ở trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối tô trạch thì ở trong phòng ngoan ngoãn xem tivi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nó bỏ bút chì chạy ra chị chị ánh mắt vừa chạm đến chim đông kình nó hừ lạnh một tiếng người xấu tô lương mạc gọi thằng bé đến bên cạnh tô trạch phải gọi là anh rể vì sao phải gọi gọi chú ấy là anh rể tô trạch kích động tô lương mạc để bàn tay nhỏ nhắn của tô trạch sờ sờ lên bụng mình bởi vì chú ấy là ba ba của em bé chú ấy là ba ba xấu chim đông kình đem đồ mang về mở bao gói ra sau đó cắm nguồn điện vào tivi anh cũng không có giải thích với tô trạch một câu điều chỉnh xong kênh rồi tự mình ngồi trên ghế sofa bắt đầu chơi điện tử còn có mô phỏng vô lăng lái xe xe ở trên đường phóng đi dọc theo đường đi còn có bố trí chướng ngại vật tô trạch liếc liếc dầm ngó con mắt liền dán lên màn hình tô trạch muốn chơi không tô lương mạc hỏi chị là chị mua hay là người xấu mua vậy anh rể mua cho em đấy tô lương mạc không quên nói tốt giúp chim đông kình tô trạch dán mặt lên cánh tay tô lương mạc hai mắt tội nghiệp nhìn tivi nhưng nó cũng có nguyên tắc mà nhưng mà nhưng mà nó biểu biểu môi chị chị không hận người xấu à tô trạch rất nhiều chuyện của người lớn em còn chưa hiểu chị đã tha thứ cho chú ấy rồi hơn nữa còn để chú ấy làm ba ba của em bé tô trạch em cũng có thể tha thứ có anh rể chứ chim đông kình trong tay còn cầm một cái điều khiển từ xa khác tô trạch thích chơi không chú dạy cho cháu tô trạch ngọ ngoại mũi chân Tô Lương Mạc khẽ đẩy bả vai thằng bé một cái, đi đi. Tô Trạch nghe vậy, lăng xa lăng xăng chạy tới. Chị nói không sai, có một số việc có lẽ là nó còn chưa hiểu, dù sao chị cũng lớn hơn nó, nó cứ nghe lời chị là được rồi. Cái gọi là lịch sự đấu tranh bất khuất của Tô Trạch, không có bại trong tay kem ly, liền như vậy bị một trò chơi điện tử làm tan rã. Nhưng trò chơi này nhập khẩu hoàn toàn, có thể chống đỡ mấy trăm cây kem ly, điểm này Tô Trạch còn hiểu được. Tô Lương Mạc vẫn luôn ở lại chỗ của chim Đông Kình, thật ra cũng chỉ là vấn đề chỗ cao chỗ thấp. Ăn cơm tối xong trở về, Tô Lương Mạc cảm thấy mệt mỏi, muốn nằm trước một lúc. Gần đây cũng không biết vì cái gì, rất dễ dàng đói bụng, Tô Lương Mạc chỉ ngủ hơn nửa tiếng, lúc thức dậy trong phòng yên tĩnh, chim Đông Kình vì để cô được nghỉ ngơi tốt, cho dù là ở nhà cũng không gây ra tiếng động gì lớn, đây cũng là nguyên nhân anh kiên trì muốn tách cô với Tô Trạch ở riêng ra. Tô Lương Mạc mang dép đi ra ngoài, chim đông kình lúc này ở trong thư phòng, hôm nay đi ra ngoài kiểm tra sức khỏe, cho nên Tô Lương Mạc không cần đoán cũng có thể biết anh đang làm gì. Quả nhiên, đẩy cửa thư phòng ra, bên trong mở sáng đèn, Tô Lương Mạc bước từng bước nhỏ tiến lên, chim đông kình đang nằm bò trên bàn hết sức chuyện chú đem báo cáo kết quả kiểm tra với siêu âm của cô nhập vào máy tính, báo cáo đều được sắp xếp xong rồi, mỗi lần anh làm xong đều sẽ thu xếp gọn gàng, Tô Lương Mạc tiến lên. Đưa hai tay tới ông cô anh Lại làm nữa à Sắp xong rồi đây Chim đông kình đem kết quả kiểm tra sửa sang lại Rồi bỏ vào ngăn kéo Anh quay đầu lại thấy tô lương mặt mặt đồ ngủ Đồ tránh bức xạ đâu Em lại không có nghịch máy tính Không sao đâu Chim đông kình đóng tài liệu lại Cũng tắt máy tính đi Sau này phải nhớ mặt Biết rồi tô lương mặt áp lại gần khẽ hôn lên mặt anh Chim đông kình kéo cô đến trước người Ngày mai anh phải đi ra ngoài một chuyến Đi đâu? Có chút chuyện, đừng lo lắng. Đông Kinh, hàng tăng với tống các bây giờ đã trở lại rồi, trong lòng anh có tính toán gì không? Thần sắc chim Đông Kinh có phần mệt mỏi, anh cũng hy vọng không phải là tống các hay là hàng tăng, nhưng mà có một số việc rất nhanh có thể sáng tỏ. Nếu quả thật là một trong hai người họ, anh định làm thế nào? 
Chim Đông Kình chăm chú nhìn về phía cô, Lương Mạc, em đoán xem anh sẽ làm như thế nào. Tô Lương Mạc cùng anh nhìn nhau một lát, bỏ đi, chúng ta không nói tới chủ đề nặng nề này nữa. Vừa rồi không phải đang ngủ ngon lành sao? Thức dậy làm gì? Em đói bụng. Chim Đông Kình dắt tay Tô Lương Mạc đứng dậy, đi, anh đi chuẩn bị cho em chút gì ăn. Tô Lương Mạc đi theo Chim Đông Kình ra sân thượng, chỗ này là anh đặc biệt cho người thiết kế bố trí. Không gian rộng rãi mà lại riêng tư, Tô Lương Mạc ngồi trên ghế sofa, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn bóng dáng chim đông kình bận rộn trong phòng. Trong nhà có mua sẵn vài món điểm tâm ngọt, anh lấy hai miếng bỏ vào trong khay, lại rót cho Tô Lương Mạc ly sữa bột cho phụ nữ có thai. Tô Lương Mạc cầm lấy cái ly, thấy ly cà phê trong tay chim đông kình, cho em nếm một ngụm đi. Không được, chim đông kình không nói hai lời cự tuyệt, còn có điểm tâm ngọt cũng vậy, cũng không được ăn nhiều. Nhưng gần đây em luôn ngửi thấy mùi cà phê, trước kia cũng không phải đặc biệt ưa thích, nhưng bây giờ thèm lợi hại, không sao đâu, em chỉ nếm một ngụm, em lại không có uống nhiều. Chim đông kình nhắm một hớp, cà phê là đặc biệt nghiêm cấm, uống sữa đi thôi. Tô lương mạc không khỏi thở dài, mang thai thật đáng thương, muốn ăn cái gì cũng không được ăn, lúc này mới được mấy tháng chứ. Thật muốn uống. Tô lương mạc chỉ thiếu bốc khói lên hai mắt, muốn. Chỉ được nếm một chút hương vị thôi. Từ Tô Lương Mạc liên tục gật đầu không ngừng. Lúc này nghe thấy chim đông kình đồng ý rồi, cô đưa tay ra, chỉ là đầu ngón tay còn chưa chạm đến ly cà phê, đã bị chim đông kình gõ lên mu bàn tay một cái. Sao vậy, Tô Lương Mạc bị đau? Chim đông kình ngồi đến bên cạnh cô, anh cầm ly cà phê lên, nhắm thử một ngụm, còn tay kia thì giữ lấy cầm Tô Lương Mạc, cậy mở cánh môi của cô ra rồi nụ hôn thật sâu tiến đến gần, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô. Cuốn quyết đầu lưỡi của cô cùng cô lưu luyến nhảy múa, tô lương mạc, ưm, một tiếng, anh tha cho cô rồi không chút báo trước rút ra, giữa cánh môi phát ra tiếng vang mập mờ, đến khi môi lưỡi của cô đều bị anh tận tình liếm láp một phen. Chim đông kình lúc này mới lưu luyến không? Rời thu hồi nụ hôn kia, chỉ là môi còn áp chặt môi cô, lần này, đã nếm được chưa? Tô lương mạc cắn cắn môi dưới. Chim đông kình đưa tay hướng cần cổ cô dò xét, con cũng sắp sinh ra rồi. Trêu chọc em vài cái, mặt còn đỏ như vậy. Trong miệng tô lương mặt lúc này toàn là mùi vị cà phê thơm nồng, chim đông kình một tay chống má, ánh mắt cười như không cười nhìn cô chầm chầm. Tô lương mặt càng lúc càng mất tự nhiên, cô cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng, đừng nhìn em. Mặc dù con mắt là mọc trên người anh, nhưng anh cũng không khống chế nổi, chim đông kình kề mặt đến bên cạnh cô, y o, càng lúc càng đỏ, giống y như con tôm luộc. Tô lương mặt bật cười, Chim Đông Kình, anh trước đây cũng đùa giỡn phụ nữ khác như vậy sao? Không, ngoại trừ em trước giờ anh chưa đùa giỡn ai. Vì sao, Tô Lương Mạc liếc về phía anh. Anh chỉ đùa giỡn phụ nữ nhà lành, trước kia anh toàn bị người ta đùa giỡn. Vậy sao, Tô Lương Mạc để bánh ngọt thơm mềm tùy ý tản ra nơi cổ họng, khóe miệng khẽ cong lên, anh ngược lại nói thử xem, bọn họ đùa giỡn anh như thế nào? Bàn tay Chim Đông Kình mò qua rơi xuống đùi Tô Lương Mạc, Nhéo nhéo vài cái sau đó dò xét hướng giữa hai chân cô, chính là đùa giỡn thế này đây. Tô Lương Mạc đánh xuống kêu cái, chát, lực đạo này lại đặc biệt nặng nề, chim đông kình nghe thấy một hồi âm thanh vang dội, nhìn lại mu bàn tay mình, lại đỏ cả lên. Bất quá chỉ là câu nói đùa, lại khiến Tô Lương Mạc giận đến tái mặt. Chim đông kình lập tức cảm giác thấy không ổn, anh áp người lại gần, Tô Lương Mạc đẩy ly sữa bột kia ra, thì ra bọn họ đùa giỡn cũng gọn gàng dứt khoát như vậy. Đi thẳng vào vấn đề luôn a. À. Không, chim đông kình vẫn nghĩ là chỉ đùa với cô một chút Thật không có, em nên biết Từ trước đến giờ anh luôn giữ mình trong sạch Huống hồ lúc không cần thiết Ai cũng không đến gần anh được Ánh mắt tô lương mạc chống lại anh Còn nhớ lần đó triệu kiều đi ám sát anh không? Nếu cô ta không động thủ Đoán chừng anh đã lên giường với cô ra rồi Lúc ấy anh cũng biết bên trong có quỷ kế Chim đông kình vội vàng giải thích nhưng mà anh đem quần áo của cô ta cởi xuống hết cả rồi, Tô Lương Mạc cũng không biết làm sao, lại thấy kích động khó hiểu, tâm tình giống như cũng không khống chế nổi, chim đông kình thấy thái độ này của cô không giống như nói giỡn, Lương Mạc, đừng làm rộn, trong lòng anh nghĩ thế nào, em không hiểu sao. Tô Lương Mạc rủ rèm mi xuống, không hiểu. Chim đông kình nhích tới gần thêm một chút, trong miệng Tô Lương Mạc ớn ngán lợi hại, lúc chim đông kình đưa tay tới định ông, cô đứng dậy, em đi uống nước. Cô bước chân khó khăn đi về phía nhà bếp, chim đông kình nhìn bóng lưng của cô, vừa rồi còn đang yên lạnh mà, 
lại nói Tô Lương Mạc cũng không phải là người không thích đùa giỡn. Anh không có nghĩ nhiều, đi theo cô vào phòng bếp. Tô Lương Mạc cầm lấy ly nước, một đôi tay thuận theo eo cô tiến lên phía trước, cuối cùng giao nhau trên bụng cô. Xin lỗi. Tô Lương Mạc uống hai hớp nước lạnh, tâm tình cũng từ từ hồi phục lại, cô để ly nước xuống, xoay người nhón chân lên tự lên trán chim đông kình, xin lỗi. Cô đột nhiên trở nên nhu hòa, làm anh có chút trở tay không kịp. Tô Lương Mạc thở dài, em cũng không biết bị làm sao nữa, hỏa khí liền phủi đất vọt lên, muốn khống chế cũng khống chế không nổi, kỳ thật chuyện trước kia em vốn dĩ không quan tâm. Anh ở trên trán cô khẽ hôn hít vài cái, không đành lòng nhìn cô tự trách mình, không cần nói xin lỗi anh, là anh không cân nhắc đến cảm thụ của em, cũng nên chú ý đến tâm trạng của em. Đông Kinh, tính khí em sau này sẽ không càng lúc càng kém đi chứ. Có kém hơn nữa anh cũng chịu được. Em không muốn. Tô Lương Mạc lui người nhìn anh, em không muốn anh nhân nhượng em, tiếp tục như vậy, chỉ ảnh hưởng đến tình cảm thôi. Chim Đông Kinh thấy cô bắt đầu khó chịu, em thấy anh nói không sai chứ, Triệu Kiều lần đó, mặc dù quần áo là tự cô ta cởi ra hết, nhưng mà cái nên thấy anh đều thấy hết rồi, anh bảo đảm, sau này bất luận nhìn thấy người phụ nữ khác, cũng không đánh chủ ý lên mấy người phụ nữ đó, em phải biết, biểu hiện của anh vẫn luôn rất tốt. Anh nói đến, Tất nhiên là cuộc sống cấm dục mấy tháng nay của mình. Tô Lương Mạc bị anh một câu đánh thức, rốt cuộc cũng biết mình cáu kỉnh như vậy là bắt nguồn từ đâu. Phụ nữ đang mang thai vốn là tâm tình nặng nề dễ nghi ngờ, hơn nữa thân thể bất tiện. Một hành động đùa giỡn nho nhỏ của chim đông kình cũng có thể khiến thần kinh Tô Lương Mạc khẩn trương. Cho dù anh rảnh rỗi không làm gì chỉ ở nhà với cô, hay là anh cả một đêm không trở về nhà. Tô Lương Mạc nghĩ, cái này có lẽ là một loại tâm lý lo lắng, chỉ sợ sẽ thành bệnh. Ban đêm, gió mát phe phẩy chui vào cửa sổ rộng mở, hàng tăng với tống cát ngồi trong chiếc xe Nissan màu đen, chiếc xe này dừng ở ven đường cũng không khiến người khác thấy nghi ngờ, hàng tăng thi thoảng nhìn ra bên ngoài, cậu nói Sơn Tử có bị lừa không? Đây không phải là bị lừa, nếu hắn không phải nội gián, thì hắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cũng đúng, hàng tăng cắn cắn đầu thuốc lá không còn bao nhiêu trong miệng kia, nếu thực sự là hắn, lão tử không dùng một phát súng giết chết hắn thì không được. Hai tay tống cắt nắm chặt vô lăng, trên hộp số xe đặt một cái kính viễn vọng nhỏ, đừng rối lên, đến lúc đó bắt tại trận tên Sơn Tử cũng không chắc chắn hắn sẽ thừa nhận, việc này còn phải chờ kinh thiếu định đoạt. Đang nói, chợt thấy mấy chiếc xe từ đằng xa lái tới, tống cắt cầm kính viễn vọng, đến rồi. Thấy rõ ràng chưa? Không phải là Sơn Tử, là người bên kia tống cắt ra hiệu hàng tăng đừng vội nóng nảy, ước chừng 10 phút sau. Liền nhìn thấy một chiếc xe Nissan màu đen y hệt chậm rãi đi vào cửa lớn kho hàng. Là Sơn Tử đúng chứ? Ừ. Hàng Tăng vừa nghe, cũng không lập tức đi xuống, nếu như nói hắn thật sự là cảnh sát nằm vùng, vậy hắn cũng ở bên trong, sẽ không bại lộ sao? Chờ một chút đi, so với Hàng Tăng, Tổng Cát vẫn trầm tĩnh bình ổn hơn, nếu hắn thực sự có khả năng này, tất nhiên sẽ bố trí tốt ván cờ, cậu gấp gì chứ? Hàng Tăng ngồi trong xe lặng lặng chờ đợi, Ước chừng qua nửa tiếng sau, cửa kho hàng mở ra, chỉ thấy Sơn Tử vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, hắn hướng bốn phía nhìn quanh một hồi, thi thoảng lại để ý hướng vừa rồi đi đến đây, thình lình, giống như là phát giác thấy có gì đó không ổn, hắn vội vàng cúp điện thoại rồi lên xe, hàng tăng liếc mắt về phía kính chiếu hậu, lại nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang lặng lẽ tiến đến gần kho hàng. Tống các bỏ kính viễn vọng ra, xe một đường đi theo Sơn Tử về phía trước. Mấy chiếc xe cảnh sát kia dừng trước cửa kho hàng, người bên trong xem ra là đều bị một lưới hốt gọn. Hàng tăng tức đến nghiến răng ken két, tên cảnh sát chết dẫm này. Sơn tử kinh hoảng chạy thục mạng, lái đi được một đoạn rất xa rồi mới dừng lại ở ven đường. Hàng tăng thấy tống các lái xe không nhanh không chậm, đuổi theo hắn đi. Cậu có chứng cứ nói hắn là cảnh sát phải không? Như vậy còn chưa rõ. Hắn rõ ràng biết trước nội tình, nên mới có thể toàn mạng mà tháo chạy. Tống Cát lại không cho là vậy, lời này của cậu đến chỗ của Kình Thiếu cũng nói không thông, Sơn Tử sẽ không thừa nhận, chỉ dựa vào điểm này. Hàng Tăng chỉ một ngón tay, nhìn đi, tự hắn chột dạ rồi. Xe của Sơn Tử dừng ngay phía trước, lúc này hắn đã xuống xe, đang không ngừng nhìn quanh bốn phía kho hàng, Tống Cát dừng xe lại một bên, Hàng Tăng đẩy cửa xe ra đi xuống, Sơn Tử nhìn thấy hai người, mới đầu là giật nảy người, sau đó liền bước nhanh lên trước, Hàng Ca, Tống Ca. Xảy ra chuyện lớn rồi Hàng tăng cười lạnh một tiếng Xảy ra chuyện gì Địa điểm giao dịch của chúng ta đêm nay bị cảnh sát bắt được Các huynh đệ còn đang ở trong đó 
hàng tăng nhìn vẻ mặt thất kinh của sơn tử io thật sao vậy sao ngươi lại ở đây tôi tạm thời nhận được điện thoại đi ra vừa đúng lúc nhìn thấy xe cảnh sát từ gần đó chạy tới tôi ở trên xe thông báo cho các huynh đệ nhưng mà quá trễ rồi sơn tử gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi muốn tìm người tiếp viện nhưng người bên cảnh sát cũng đến không ít lúc này nói gì cũng không kịp nữa phải nếu như không phải quá trễ ngươi còn có thể ở đây sao sơn tử nghe ra mỉa mai trong lời hàng tăng hàng ca lời này của anh có ý gì lần giao dịch này là kình thiếu giao cho ngươi hoạt động giữ bí mật đương nhiên cũng là do ngươi làm để cho cảnh sát bắt được dễ dàng như vậy còn đem chính mình gạt ra ngoài ngươi còn dám nói ngươi không phải là tên cảnh sát nằm vùng kia sơn tử vừa nghe hoàn toàn bị chọc giận hàng ca anh nói những lời này cần phải có chứng cứ chỉ dựa vào việc ngươi có mặt ở đây chính là chứng cứ tốt nhất hàng tăng tranh cãi đến mặt đỏ tới tận mang tai hai trọng mắt bởi vì phẫn nộ mà lội ra ngoài tống các đứng bên cạnh cũng không nói gì sơn tử tức đến lòng ngực phập phồng không cản lại được chuyện này là ngoài ý muốn ngươi mẹ nó đã hại chết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta hàng tăng rút súng ra hồng súng chống lên trán sơn tử lần đó ở thái lan ta đã nghi ngờ ngươi rồi sơn tử lúc này cũng tỉnh táo lại các người làm sao lại biết tôi ở đây các người theo dõi tôi mấy thứ này ngươi không cần quan tâm nếu hành động lần này các người cũng biết vậy khả năng các người là nằm vùng cũng không nhỏ hơn tôi hàng tăng nghe nói hỏa khí lại lần nữa bốc lên cao tức giận đến gân xanh trên huyệt thái dương kéo căng từng sợi ngươi nói bọn ta tức cười lần đó ở thái lan lý đan phụ nữ của tống cát cũng bị chết nếu như hắn là nằm vùng ngay cả phụ nữ của mình cũng sẽ hại chết còn có ta hàng tăng khẽ cắn răng ta mẹ nó cũng không muốn giải thích với kẻ cặn bã như nhà ngươi tống cát đứng bên cạnh sắc mặt thay đổi liên tục sơn tử đưa tay đẩy súng trong tay hàng tăng ra chúng ta tìm tô tiên sinh đi chuyện này tôi tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng với ngài ấy ta thấy đầu óc ngươi là đang động lệch rồi phải không sơn tử kéo cửa xe ra tống cát đưa tay cản lại chuyện này đã quá rõ ràng rồi sơn tử bọn ta nghi ngờ ngươi không phải mới ngày một ngày hai sơn tử cũng coi như tỉnh táo cái gì cũng đừng nói nữa chúng ta bây giờ cứ đến chỗ tô tiên sinh ngươi cho rằng tô tiên sinh có thời gian nhàn rỗi lo quản chuyện như vậy hàng ca tôi gọi anh một tiếng hàng ca là tôn trọng anh anh thực tưởng là tôi sợ anh trước kia các người là cánh tay đắc lực của ai tôi không quan tâm nhưng bây giờ người tô tiên sinh tín nhiệm là tôi lát nữa tôi sẽ nói với ngài ấy xem xem các người là làm sao mà biết địa điểm với thời gian giao dịch lần này đoàn tống cát là đã trông thấy hàng tăng dơ súng nhưng hắn cũng không có ngăn cản cho đến sơn tử ngã xuống đất tống cát lúc này mới tiến lên chế trụ cánh tay hàng tăng sao cậu lại nổ súng hàng tăng thấy sơn tử nhắm mắt hắn thừa nhận là hắn quá kích động hắn lại muốn vu oan hai chúng ta tôi chỉ là không nhìn nổi loại tiểu nhân này từng đợt chuông cửa chói tai truyền đến tô lương mạc vốn là đang nghỉ ngơi chính là bị tiếng chuông cửa này làm giật mình tỉnh dậy bình thường trong nhà chỉ có cô với chim đông kình anh đi ra ngoài cũng sẽ mang theo chìa khóa vốn không làm phiền cô chim đông kình đi tới xuyên qua màn hình thấy là hàng tăng bọn họ mặc dù biết chỗ ở của anh nhưng trước giờ chưa từng đến tìm huống hồ lại là vào giờ này chim đông kình nghĩ là có chuyện khẩn cấp liền mở cửa hàng tăng với tống cát đi vào phòng khách cùng một lúc chim đông kình ngồi xuống ghế sofa có việc tô tiên sinh trước mặt chim đông kình hàng tăng cũng không dám gọi anh là kình thiếu sơn tử là nằm vùng tầm mắt chim đông kình lơ đãng quét qua mặt hai người ô hát vậy sao phải tôi với tống cát đã sớm nghi ngờ hắn địa điểm giao dịch đêm nay lại bị tóm chúng tôi sau đó mới biết được về chuyện đã biết trước địa điểm giao dịch là tống cát bảo hắn giấu đi khỏi phải tìm đến phiền toái không cần thiết vậy hắn đâu rồi hàng tăng do dự một chút rồi vẫn mở miệng bị tôi giết rồi cậu lặp lại lần nữa bị bị tôi giết rồi tô lương mạc dụi dụi mắt từ trong phòng đi ra nghe thấy chính là một câu như vậy chim đông kình ngước mắt lên thấy cô dừng bước đứng trước phòng khách sắc mặt anh nặng nề hàng tăng thấy thế lần nữa lên tiếng xin lỗi tô tiên sinh là tôi quá xúc động nhưng hắn lại là nằm vùng hại chết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta tô lương mạc vừa nghe đến người chết toàn thân chợt bắt đầu cảm thấy khó chịu chim đông kình ẩn nhẫn tức giận chỉ có một mình hắn từ trong đó đi ra phải các huynh đệ khác đều bị cảnh sát bắt lại hàng tăng vẫn là chột dạ dù sao chuyện như thế này hắn cũng không có quyền tiền trảm hậu tấu 
hắn thấp thỏm lo sợ cả đường đi, lúc này cũng chỉ chờ chim đông kình phát hỏa. Lại không ngờ rằng, người đàn ông chỉ là vung xuống tay, các người đi về trước đi, nếu đã 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 tìm được người này, coi như xong. Hàng tăng vừa nghe, lặng lẽ thở ra một hơi, hướng tống các nháy mắt rồi rời đi. Cánh cửa truyền đến âm thanh bị khép lại, chim đông kình hướng tô lương mạc vẫy vẫy tay, cô đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, hàng tăng giết người kia rồi. Chim đông kình cầm tay tô lương mạc, nếu đổi lại là trước kia, anh nhất định phải cho người đánh hắn 20 roi trước rồi nói sau, nhưng bây giờ không được, thanh âm này nếu để dưỡng thai cũng không dễ nghe, đừng để cho cục cưng của chúng ta tưởng rằng thế giới bên ngoài toàn là tiếng giết heo. Tô lương mạc không khỏi mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía cửa, cách làm này của hàng tăng. Chim đông kình cười cười, có phải cảm thấy hắn cũng khả nghi không? Có mấy lời tô lương mạc không thể chắc chắn. Hàng tăng cho đến khi lên tới trên xe, mới hoàn toàn thở ra, cậu có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của kình thiếu không, giống như muốn ăn thịt tôi đến nơi, nhưng vừa nhìn thấy tô lương mạc đi ra, lập tức mềm nhũng, tôi còn tưởng là ngài ấy ít nhất sẽ quất tôi 20 roi ngay lập tức. Bây giờ tô cô nương đang mang thai, chẳng lẽ cậu cho rằng kình thiếu có thể để cho cô ấy nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này? Cho nên lần này là mạng cậu lớn, xem cậu sau này còn làm việc lỗ mãn như vậy nữa không? Hàng tăng thế nhưng lại thờ ơ, không phải là rất tốt sao? Nếu tôi không giết chết tên Sơn Tử, lúc này vẫn còn đang dặn co, nói không chừng trong miệng hắn còn có thể phun ra lời gì đó bất lợi với chúng ta, kinh thiếu cũng nói xong rồi, tên nằm vùng lại bắt được rồi, nhất cư lưỡng tiện. Tống các tất nhiên hy vọng chuyện này có thể miễn cưỡng gạt cho qua. Một sơn tử đã chết có thể dời đi chú ý của chim đông kình thì càng tốt, nếu thực sự không được mà nói. Hắn hướng ánh mắt sang hàng tăng ở bên cạnh, chuyện tối nay, nếu như chim đông kình cần phải nghi ngờ, ắt là đã đẩy ra trước mặt hàng tăng. Đừng trách hắn bất chấp tình nghĩa huynh đệ, hắn còn có nhiệm vụ hắn chưa hoàn thành, huống hộ tất cả mọi người đều sống trên đầu lưỡi đau, chỉ là kiên trì của mỗi người không giống nhau thôi. Sau khi tô lương mạc mang thai, chim đông kình gần như không hút thuốc lá nữa. Anh vốn dĩ chỉ hút rất ít. Đưa cô trở về phòng rồi, Tô Lương Mạc xem tivi một lúc vẫn là không đợi được chim đông kình quay lại, cô đi ra ngoài, thấy chim đông kình đứng trên sân thượng đang hút thuốc. Tô Lương Mạc đi tới phía sau anh, mắt thấy anh bóp tắt tàn thuốc lúc này mới kéo cửa đi ra ngoài. Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân, giơ tay lên vung vung mấy cái, có mùi thuốc lá, đi vào đi. Hai tay Tô Lương Mạc vòng chặt thắt lưng anh, anh có tâm sự. Anh có tâm sự gì chứ? Chỉ cần em không nghĩ ngợi lung tung là được rồi. Anh vốn dĩ cảm thấy Tống Cát có vấn đề, xảy ra chuyện lần này, anh lại cảm thấy hàng tăng cũng khả nghi, dự tính xấu nhất là hai người họ bắt tay phản bội anh phải không? Tô Lương Mạc phủ tay lên lòng ngực chim đông kình, bọn họ đi theo anh nhiều năm như vậy, thậm chí còn thân thuộc hơn cả anh em. Chim đông kình kéo cô đến trước người, vòng hai tay quanh vai cô, hàng tăng trước giờ đầu óc đơn giản, chuyện lần này anh cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Thật ra người bên ngoài nói đúng, bọn họ không khác gì hai cánh tay đắc lực của anh, bất kỳ bên nào phản bội, đối với anh mà nói phải thừa nhận đâu chỉ là đau đớn bị đứt một cánh tay. Đông kinh, hay là để bọn họ thu tay lại đi, tô lương mạc nghĩ đến lý đan, tìm không khỏi đau nhói. Chim đông kinh khẽ cong khóe miệng bật cười, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, bỏ đi, em đừng quan tâm, những chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Thanh hồ đường Mạc Thanh đang xem tin tức. Người giúp việc tiến lên dân trà cho bà ta, phu nhân, mời dùng Mạc Thanh không nói một lời, cũng không có vẻ mặt dư thừa Người giúp việc đã sớm quen rồi, đặt tách trà lên bàn rồi lui xuống làm việc của mình Cái biệt thự rộng lớn này là càng lúc càng không có nhân khí Có một số việc Mạc Thanh cũng lười quản Đường khả từ bên ngoài trở về, cô ta do dự một chút rồi vẫn là đi về phía Mạc Thanh, phu nhân Mạc Thanh cũng không ngẩng đầu lên Phu nhân, tôi muốn ra nước ngoài Mạc Thanh lúc này mới có phản ứng, ra nước ngoài làm gì? Chị tôi chết rồi, trước kia ở lại Ngự Châu là vì Đông Kình ở đây, tôi nghĩ tới nghỉ lui. Chim Đông Kình lại chưa chết, không phải là vẫn còn sống rành rành ra đấy sao, Mạc Thanh nhắc lời cô ta. Phu nhân, tôi ở lại Ngự Châu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mạc Thanh cười lạnh một tiếng, cô nói, tôi sẽ thả cô đi sao? Đường khả thật cảm thấy Mạc Thanh người đàn bà này biến thái rồi, bà ta không phải là gì của mình. Dựa vào cái gì trói chặt cô ta không chịu thả Nhưng vấn đề như vậy đường khả tất nhiên không dám nói thẳng ra khỏi miệng Phu nhân, nếu có chuyện gì, xin người cứ giao phó Nhưng sau khi tôi hoàn thành rồi, có thể để tôi rời đi không? Kỳ thật đường khả đối với Mạc Thanh mà nói 
một chút tác dụng cũng không còn nữa. Thành sự thì ít bại sự có thừa, bà ta cũng không trông cậy vào đường khả được. Tôi muốn đứa nhỏ trong bụng tôi lương mạc, có có biện pháp không? Đường khả dè dặt nhìn bà ta, phu nhân, người còn chưa từ bỏ ý định sao? Sao tôi phải hết hy vọng chứ? Bây giờ tôi lương mạc không ta khỏi cửa, chúng ta muốn ra tay gần như không có khả năng, lại nói đông kình bảo vệ cô ta kỹ càng như vậy. Mạc Thanh cầm tách trà lên, ngón tay vô thức xoay vòng vòng trên viện tách trà, cô cũng thấy đấy, gần đây chuyện trong ban hội càng lúc càng không thuận lợi, đại đa số vốn dĩ không phục tôi, đường khả, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi vào tử lộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đường khả vội vàng muốn rời đi. Người cô độc như Mạc Thanh cái gì cũng không sợ, nhưng cô ta lại không muốn bị chôn theo bà già này. Phu nhân, tôi. Cô tự mình xem xét đi, Mạc Thanh cũng là thuận miệng nói, bà ta căn bản không ôm hy vọng với đường khả. Những ngày tháng mang thai quả thực gian nan, tôi lương mạc ngoại trừ đi ngủ chính là xem tivi, ra cửa cũng phải có hộ vệ đi theo, cuộc sống tựa hồ cũng mất đi vui thú. Chim Đông Kình là đã trở lại thân phận của Tô Tiên Sinh, sau khi tẩy trắng, mấy trường hợp như xã giao cũng phải tham gia. Tô Lương Mạc mở tivi, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông xuất hiện trên màn hình, anh mỉm cười chừng mực, ly rượu trong tay làm nền cho đôi tay thon dài đẹp mắt, hình ảnh chỉ là lướt qua, nhưng Tô Lương Mạc lại bắt được, một cô nàng xa là đúng lúc tiến đến gần phía trước, bộ ngực kinh người hấp dẫn sóng động, cô ta đưa tay khoát lấy cánh tay Chim Đông Kình một cái, đỉnh bộ ngực đã chạm đến bàn tay anh. Camera chuyển cảnh, hướng về người đàn ông trung niên đọc diễn văn trên sân khấu. Toàn thân Tô Lương Mạc bắt đầu thấy khó tiếp nhận, điều khiển từ xa trong tay lại càng nắm càng chặt. Hội trường Chim Đông Kình uống hớp rượu rồi rút tay ra, thật xin lỗi. Tô Tiên Sinh, tôi chủ động mời ngài khiêu vũ như vậy, ngài cũng không nể mặt sao, âm thanh nũng nịu của người phụ nữ không thể nghi ngờ là vũ khí tốt nhất. Chim Đông Kình cười cười, tôi nhìn thấy vài người bạn. Phải qua đó chào hỏi vài tiếng trước. Nói xong, người đã lướt qua cô ta đi lên phía trước. Trong khoảng thời gian này tâm tình tô lương mạc cũng không ổn định, có thể tránh được, chim đông kình sẽ tận lực tránh. Ngồi trên ghế sofa trong nhà, tô lương mạc làm gì còn có tâm tư xem tivi, cô tắt tivi đi rồi xoay người, bực bội đi tới đi lui mấy vòng trong thư phòng, giờ này, cách thời gian dạ tiệc kết thúc vẫn còn sớm. Cô biết đây chỉ là xã giao bình thường, Cùng với lúc trước cô đánh cược ở sòng bài, ở ngu nhạc thành là giống nhau, huống hồ chỉ là một góc quay mà thôi, cũng không thể chứng minh điều gì. Cô tận lực thuyết phục chính mình an tĩnh lại, khó khăn lắm tâm tình mới lắng lại chút ít, lúc này mới cầm lấy đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa. Tắm táp xong đứng ở trước chiếc gương dài sát đất, tô lương mạc nhìn thấy chính là phần bụng nhô ra của mình, thân hình khuôn mẫu vốn lung linh hấp dẫn lúc này bởi vì mang thai mà bị biến đổi, cô đưa hai tay véo véo lên thắt lưng. Giống như eo cũng to ra, lại không có cách nào giống như chim đông kình từng nói chỗ này vừa vặn một nắm tay vậy Tô lương mạc nhìn mình trong gương, trên mặt cũng không có tươi tắn giống như lúc trước Tóm lại là nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt Cô cầm lấy áo choàng tắm che kín trước ngực, thật sự là càng nhìn càng xấu Mặc quần áo tử tế trở lại lên trên giường, cục cưng trong bụng bắt đầu vận động lật qua lật lại Đây là bài tập mỗi đêm nó đều phải làm, tô lương mạc xuề bàn tay áp lên bụng Cảm nhận được trung động như vậy, tất nhiên là thấy như thế nào cũng đều đáng giá, cô nhìn đồng hồ, dứt khoát vừa nghe nhạc vừa chờ chim đông kình về. Chim đông kình xã giao xong đã là hơn 10 giờ tối. Anh vội vội vàng vàng về nhà, không ngờ lại đụng phải đường khả trước cửa, đường khả trực tiếp ngăn đường đi của anh, đông kình. Chim đông kình nghĩ thầm anh không đi tìm cô ta, cô ta ngược lại còn tự động đưa tới cửa, không phải cô đi theo mạc thanh sao. Đông kình, đông kình anh cứu em đi. Đường khả mặt lễ phục dạ hội, hiển nhiên cũng là tới tham gia dạ tiệc, cô ta tiến lên giữ chặt cánh tay chim đông kình, em không muốn đi theo mạc thanh, nhưng mà em không có cách nào thoát khỏi bà ta được, đông kình, anh giúp em một lần cuối cùng đi được không? Chim đông kình hất tay cô ta ra sải bước trời đi, nhưng đường khả làm sao chịu buông tha cộng có cứu mạng cuối cùng này, cô ta nhạo tới ông lấy cánh tay chim đông kình, mạc thanh cũng có thể giết em bất cứ lúc nào, em đối với bà ta một chút tác dụng cũng không còn nữa rồi. Chim đông kình vung vẫy mấy cái không hất ra được, bên cạnh có người đi ngang qua, đều đưa tầm mắt hướng về phía hai người họ. Chim đông kình dứt khoát mở cửa xe ngồi vào trong, đường khả gần như là chen vào ngồi bên cạnh anh, tài xế dập mạnh cửa xe, cửa sổ xe trong nháy mắt kéo lên, chim đông kình một bả vương tay kẹp chặt cổ đường khả, tôi vốn là không có ý định bỏ qua cho cô, cô còn có mặt mũi đến cầu xin tôi. 
đường khả ngước cao cổ, hô hấp khẩn trương, cả gương mặt đều đỏ ửng, đông kình, bỏ em ra. Chim đông kình siết chặt đầu ngón tay, đường khả vô thức nắm lấy cổ áo anh, móng tay bén nhọn xẹt qua cổ anh, cào ra vài vệt máu. Chim đông kình cảm giác thấy đau nhất, lúc này mới từ từ thu hồi lực đạo, anh hất đường khả ra, đầu cô ta đập lên cửa kính xe cái, rầm, chuyện cô với mạc thanh thiết kế lương mạc bỏ đứa bé đi còn chưa có xong đâu, cô lại mơ tưởng viễn vong bảo tôi giúp cô. Đường khả cắn chặt môi dưới, cô ta cho rằng chim đông kình chỉ sẽ nghĩ đến mạc thanh, không ngờ cô ta tham dự trong đó một cước anh cũng đã biết, đông kình, em cũng là bị ép buộc, lại nói chuyện tên tiểu quỷ kia cũng là em báo tin cho tôi lương mạc. Chim Đông Kình lạnh lùng nhắc lời cô ta, tôi không phải là chim Đông Kình. Được, được, tôi tiên sinh, anh cứu tôi với, tôi không muốn hại anh, tôi chỉ là muốn rời khỏi ngự châu, tiếp tục như vậy tôi sớm muộn cũng bị Mạc Thanh bức điên mất, tôi chưa từng làm ra chuyện không có nhân tính, nguyên nhân ở lại Thanh Hồ Đường cũng là vì chị tôi, bây giờ trên đời này tôi đã không còn người thân nào, đường khả khó khăn lắm mới gặp được chim Đông Kình, lúc này đã sớm bất chấp mọi giá, còn có chuyện của chị tôi. Tám phần cũng có liên quan đến Mạc Thanh, Tô Tiên Sinh. Thân sắc chim đông kình lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững, giống như cho dù cô ta có chết ở trước mặt anh, anh cũng không hề động lòng. Xuống xe. Đường khả thật không ngờ anh sẽ tuyệt tình như vậy, đông kình, coi như nể mặt chị em có được không? Xuống xe, chim đông kình nghiêng người qua, mở cửa xe rồi đẩy đường khả ra trước một phát, cửa xe đóng lại trong nháy mắt, anh ra lệnh tài xế lái xe. Tô Lương Mạc chưa đợi được chim đông kình trở về đã ngủ thiếp đi trước, chim đông kình về đến nhà theo thói quen bước chân thật khẽ vào phòng ngủ liếc nhìn, thấy Tô Lương Mạc nằm trên giường, lúc này mới an tâm đi tắm rửa. Anh tắm dội qua loa rồi đi vào phòng ngủ, vén chăn lên chui vào, Tô Lương Mạc nằm nghiêng, cảm giác được có người kéo cô chen chút vào trong ngực, cô mơ mơ màng màng mở mắt, sao bây giờ mới về? Đêm nay có thêm chút chuyện, chờ anh lâu rồi phải không? Vẫn ổn. Em nghe nhạc một lúc liền ngủ quên mất. Chim đông kình đè người xuống đem ông cô vào trong ngực, tô lương mạc chống người dậy, tắm rồi à. Ừ, khắp người đều là mùi thuốc lá, cứ như vậy bò lên giường không phải bị em một cước đá xuống sao, chim đông kình nhét thêm cái gối sau lưng cho tô lương mạc. Cô thuận miệng đùa dẫn một câu, không phải là muốn đem mùi nước hoa trên người anh rửa đi sạch sẽ à. Chim đông kình cười cười sắp lại gần cô, đưa cánh tay lên trước mũi tô lương mạc, ngửi thử xem. Anh nghiêng người qua, liếc mắt sắp đem tô lương mạc ôm chặt lấy, em ngửi cho kỹ thử xem, chỗ nào cũng đừng bỏ qua, còn có chỗ này, còn có phía dưới. Tô lương mạc cười tránh đi, con mắt đảo qua, liền chú ý đến khác thường trên cần cổ chim đông kình, cô cản lại bàn tay của anh đang duỗi ra kia, chỗ kia của anh làm sao vậy? Chim đông kình còn chưa kịp phản ứng, tô lương mạc kề sát tới nhìn kỹ, dấu vết này rõ ràng là dấu móng tay cào lên, bị phụ nữ bắt được à. Chim đông kình đưa tay dò lên phía cần cổ sờ soạn, lơ đảng nói, ô hát, là đường khả, tôi nay đụng phải. Khóe miệng tô lương mặt nhẹ nhàng phát họa, cô biết chim đông kình sẽ không làm ra chuyện gì khác, nhưng trong lòng vẫn là không ức chế được bắt đầu thấy không dễ chịu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chim đông kình thực sự cũng mệt rồi, hơn nữa tô lương mặt đối với chuyện như vậy trước giờ đều tin tưởng anh. Chim Đông Kình vẫn chưa có ý thức được vết cao này sẽ làm tô lương mạc bức bối khó chịu trong lòng. Anh ông lấy cô, hơn nửa đêm rồi, mau ngủ đi. Ừ. Chim Đông Kình đưa tay định tắt đèn, tô lương mạc khẽ đè tay anh lại, cứ để cái đèn bàn đi, em không muốn ngủ tối đen như mực. Được. Chim Đông Kình chỉnh lại cái chụp đèn, xoay người ông tô lương mạc trước ngực, buồn ngủ đánh tới, mi mắt nặng nề không mở lên nổi, nhưng anh nhớ rõ còn lời gì đó mới nói được một nửa. Chim Đông Kình cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, nhưng ý thức vẫn là bắt đầu lộn xộn, đường khả. Đường khả làm sao? Anh dán gò má lên cần cổ tô lương mạc, cô ta nói còn ở lại chỗ đó với mạc thanh nửa sớm muộn cũng chết, cô ta bảo anh sắp xếp giúp cô ta xuất ngoại. Tô lương mạc ngẫm nghĩ thấy có độ tin cậy trong lời nói, một hồi lâu sau, cô mới mở miệng, vậy anh đã đồng ý chưa? Ừ. Ừ. Chim Đông Kình mơ mơ màng màng phát ra vài âm tiết. Tô Lương Mạc cũng không thể kết luận được ý tứ bên trong đây của anh rốt cuộc đồng ý hay là từ chối. Cánh tay anh ông cô dần dần buông lỏng, hô hấp rất nhanh cũng đều đặn trầm ổn, nhưng Tô Lương Mạc làm thế nào cũng ngủ không được, trong lòng lại lần nữa bắt đầu lo âu bực bội, chuyện đường khả với Mạc Thanh Liên thủ muốn bỏ đi đứa bé trong bụng cô, chim đông kình không phải là không biết, nhưng nghe thấy thái độ không rõ ràng kia của anh, không phải là anh muốn giúp cô ta chứ. 
mặc dù lúc trước đường khả gián tiếp cứu nho nhỏ thú, nhưng trước đó cô ta từng nổ súng muốn giết tô lương mạc, còn có rất nhiều chuyện về sau đều bày ra đây, chim đông kình sao có thể thờ ơ đến mức nói giúp là giúp. Tô lương mạc nghiêng người qua, người đàn ông vì động tác lần này của cô mà đem nửa gương mặt vùi sâu vào giữa gối mềm mại, tô lương mạc liếc nhìn vết cào trên bả vai anh, lúc này lòng của cô giống như bị vô số móng vuốt mèo sắc nhọn cào cấu đến tổn thương, lại đau đớn khó nhịn. Tô Lương Mạc gần như cả đêm cũng không ngủ, sáng sớm, cho dù lúc chim đông kinh thức dậy đã rất cẩn thận, nhưng tiếng sột soạt vẫn khiến Tô Lương Mạc lập tức mở mắt. Người đàn ông vốn định đứng dậy, lúc này thấy cô tỉnh giấc, liền nằm xuống lại, ngủ thêm một chút nữa đi, có phải anh gây ra tiếng động lớn quá không? Tô Lương Mạc khẽ cò cò mặt lên gối vài cái, không phải, em ngủ không được. Chim đông kinh đưa tay tới xoa xoa mặt Tô Lương Mạc, ở nhà rất buồn chán phải không? Từ Tô Lương Mạc kề lại gần anh một chút, em muốn đi ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí, cứ ở trong nhà buồn bực thế này em sẽ nghĩ ngợi lung tung lên mất. Cánh môi góc cạnh hấp dẫn của chim đông kình khẽ cong lên, vừa định mở miệng, di động để trên tủ đầu giường liền vang lên. Anh đứng dậy nhận máy rồi để đến bên tai, alo, ánh mắt hướng về phía Tô Lương Mạc nhìn nhìn, ngón tay chỉ ra sân thượng, ra hiệu anh phải ra đó nhận điện thoại. Tô Lương Mạc ngay cả khí lực miễn cưỡng cười một cái cũng không có, cô thất vọng đứng dậy định đi rửa mặt. Chim Đông Kình ngược lại rất nhanh đã trở vào, Tô Lương Mạc nhẹ kéo khóe miệng lên, phải ra ngoài à, ít nhiều gì xuống dưới lầu ăn điểm tâm rồi hãy đi. Hôm nay anh hoãn hết mọi chuyện, ở nhà với em, muốn đi đâu chơi, anh đưa em đi. Tâm tình nặng nề đầy khói mù của Tô Lương Mạc lập tức bị tán đi, thật sao? Chim Đông Kình mở cửa phòng thay đồ ra, lát nữa anh lái xe. Cũng không mang theo tài xế, đỡ để em cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Được a à. Nơi đông người chim đông kình cũng không dám đưa cô đi, lỡ như xảy ra chuyện, hồ vệ âm thầm đi theo bảo vệ cũng không có cách nào tập trung chú ý được. Chim đông kình cùng tô lương mạc đi dạo phố, nâng cao cái bụng bự đặc biệt dễ mệt mỏi, hai người ngồi dưới cái ô che nắng nghỉ một lúc, chim đông kình hôm nay mặc bộ trang phục đơn giản, một chiếc kính mát màu trà gác trên sóng mũi cao thẳng, dưới chân là chiếc giày da cổ thấp nhẹ nhàng, cả người cởi bỏ đi âm trầm thường ngày, hòa vào trong ngàn vạn con người, nhưng một cái liếc mắt vẫn liền nhìn ra được. Tô Lương Mạc nằm ống hút, ánh mặt trời tắm mình trên đầu vai, khó chịu bị đè nén lúc trước tự hồ cũng vào thời khắc này biến mất hầu như không còn. Quả nhiên nguyên nhân là ngày ngày buồn bực ở trong nhà. Chim Đông Kình nghiêng đầu, bắt được khóe miệng vui vẻ của cô, một mình em ở đó cười ngây ngốc cái gì. Đầu ngón trỏ tô lương mạc chọc chọc vào chỗ khóe miệng mình, bởi vì em đang cười anh ngốc a. À. Chim đông kình để đồ uống trong tay xuống, đứng dậy kéo tay tô lương mạc. Bây giờ còn đi đâu? Bên kia có khu vui chơi, chúng ta đưa cục cưng qua đó dưỡng thai đi. Tô lương mạc đi theo bên cạnh anh rất chậm, chim đông kình cũng luôn đi theo tốc độ của cô. Hai người đi đến trước quầy đổi 500 đồng tiền xu, xách trong tay chừng một túi nhỏ. Chim đông kình đi vào khu đua xe. Tô Lương Mạc ngồi bên cạnh nhìn anh chơi, người đàn ông chơi vài vòng thấy Tô Lương Mạc đang nhìn xung quanh, nghĩ thầm cô chắc không hứng thú lắm với mấy cái này, anh quả thực cũng vì cô cân nhắc hết mọi thứ. Chim Đông Kình lại kéo cô đến chỗ khác, đi đến trước một dãy sân khấu cao cỡ nửa người, phía trước sáu chồng lon chất cao có hướng dẫn cách chơi, phải dùng bao cát trong tay ném rơi toàn bộ đống lon, mới có phần thưởng. Chim Đông Kình chỉ vào dãy gấu bông xếp trước mặt, em thích cái nào? Tô Lương Mạc chỉ chỉ con gấu Winnie the Pooh ở giữa kia. Chim Đông Kình ước lượng bao cát trong tay, đối với những người luyện súng lâu dài như anh mà nói, mấy trò vặt vảnh này còn không phải giống như giỡn chơi sao, Chim Đông Kình thuần thục dứt khoát ném một cái, sáu chồng lon tan tác bốn phía trong nháy mắt. Chủ rạp vừa nhìn, từ trò chơi trong điện thoại di động ngẩng đầu lên, chúc mừng chúc mừng. Chị ta đi tới đem con gấu Winnie mà Tô Lương Mạc nhìn trúng kia đưa cho cô. Chim Đông Kình thấy Tô Lương Mạc hai tay ông con gấu yêu thích không nở rời, hay là đem mấy thứ này toàn bộ lấy về hết, sau này không chừng cục cưng cũng thích chơi. Tô Lương Mạc đưa tay hướng khuỷu tay anh huýt một cái, chắc cũng có thể đấy, cô kéo Chim Đông Kình đi sang bên kia, anh nhất định sẽ làm mấy vị cô nương ở đây khóc hết lên mất. Tô Lương Mạc thấy bên cạnh có người đang chơi trò khác, cái này hình như cũng rất thú vị, em cũng muốn chơi. Chim Đông Kình cẩn thận ông cô đặt lên trên đầu máy, lại nhét vài đồng xu vào trong, sau đó anh ngồi sau lưng Tô Lương Mạc, hai tay khóa chặt cô khống chế tay lái, trên màn hình xuất hiện vài chiếc thuyền ở trên mặt biển, Chim Đông Kình chịu trách nhiệm giữ phương hướng, tay Tô Lương Mạc ấn lên một cái nút màu đỏ khác, 
lúc mấy chiếc thuyền hải tặc tiếp cận chịu trách nhiệm bắn trả. Đô đô đô. Đích đích đích. Âm. Thần sắc tô lương mạc bắt đầu khẩn trương, cô nhất nhất phối hợp ăn ý, mắt thấy một chiếc thuyền hải tặc muốn đâm mạnh tới, bị cô bắn rơi một phát rồi, trên màn hình xuất hiện chữ nét. Tô lương mạc hứng khởi hò hét một tiếng, chim đông kình thấy cô chơi đến tận hứng, anh kề lại gần ở trên mặt cô khẽ hôn một cái. Bây giờ đối với anh mà nói cái gì cũng không quan trọng, nhìn thấy cô vui vẻ rạng rỡ, mới là hạnh phúc lớn nhất. Chơi được vài hồi, Tô Lương Mạc tập trung tinh thần nhìn chầm chầm màn hình, chim đông kình đưa tay dò lên trán cô sờ sờ, chảy đầy mồ hôi rồi, đừng chơi nữa. Chơi thêm một lúc đi, dù gì cũng phải xem em qua mấy màn tiếp theo. Chim đông kình không khỏi bật cười, em sao lại giống như đứa bé trai vậy? Tô Lương Mạc dứt khoát đưa tay mình lên khống chế vô lăng, Vừa vặn né được một trạng san hô, chim đông kình hướng mắt nhìn qua khu nghỉ ngơi ở gần đó, em ở đây chơi, anh đi mua hai chai nước, sẽ quay lại ngay. Được, anh đi đi. Chim đông kình đi đến khu nghỉ ngơi mua hai chai nước, lúc tô lương mạc thật sự chơi đến mức khoái chí, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện, chào cô. Cô cũng không quay đầu lại, tưởng là đang nói với người khác. Chào cô, đây là có người bảo tôi đưa cho cô. Nói xong. Một phong thư bị thả tới trước bàn điều khiển của Tô Lương Mạc. Động tác trong tay cô cũng không khỏi dừng lại, đợi đến lúc muốn nhìn rõ ràng hình dáng đối phương thế nào, cô ta đã đi thật xa, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng. Tô Lương Mạc cầm phong thư lên rồi mở ra, bên trong là một sấp hình. Hẳn là tối hôm qua bị chụp được, đều là hình đường khả kéo cánh tay chim đông kình, hoặc là hình cô ta cuốn lấy anh, không ít tấm trong tư thế rất mập mờ, khuôn mặt người đàn ông và người phụ nữ đều thấy rất rõ ràng, Hai người còn ngồi vào trong cùng một chiếc xe. Ngón tay tô lương mạc khẽ run run, cách đó không xa, chim đông kình mua nước đang đi tới. Tô lương mạc nhét ảnh chụp vào trong phong thư, nhưng cô ngay cả cái túi sách cũng không mang theo, xung quanh đây cũng không có chỗ ném, chỉ có thể chắp tay giấu ra sau lưng. Chim đông kình thấy cô ngồi sững sờ trên máy, không chơi nữa à. Ừ, không muốn chơi nữa. Anh để nước sang một bên, đưa tay ông cô, mệt rồi phải không? Chúng ta về đi. Anh ông cô xuống, cầm lấy một chai nước đưa cho tô lương mạc, tay phải của cô còn chấp sau lưng, em không muốn uống. Người đàn ông muốn kéo tay của cô, tô lương mạc đem tay trái đưa tới. Chim đông kình đứng lại trước mặt cô, trong tay giấu vật gì đó. Không có giấu. Chim đông kình giữ cánh tay tô lương mạc, một tay kia bắt lấy phong thư, đây là cái gì? Vừa rồi có người đưa cho em. Chim đông kình mở ra nhìn một cái, em xem qua rồi. Ừ. Đây là tối hôm qua lúc đường khả tới tìm anh bị chụp được, nói không chừng lại là cô ta tự biên tự diễn, thật là buồn cười, anh thấy cô ta đúng là bây giờ có chết cũng không hết tội, chim đông kình nói xong, đem phong thư nện xuống đất. Ảnh chụp bên trong từng cái một lần lượt rơi ra ngoài. Tô lương mạc bị anh dắt tay dẫn ra ngoài, cô ở trước cửa lấy lại gấu oan ông theo, hai người tới quảng trường, chim đông kình cũng không vì chuyện tối hôm qua mà giải thích gì thêm, cái nên nói cũng đã nói rồi. Anh nhìn tô lương mạc ông con gấu bông cao bằng nửa người, có chút buồn cười, bà xa, hay là để anh cầm cho, cũng sắp che mất cả người em rồi. Tô lương mạc đem gấu bông nhét vào tay chim đông kình, cô nghĩ, tâm tình vẫn nên do chính mình tự điều chỉnh, giống như chim đông kình anh trước giờ chưa từng thay đổi, thay đổi chính là tâm trạng của cô, nhìn thấu rồi thì thấy trời cao biển rộng. Đường khả thấp thỏm không yên ở thanh hồ đường chờ tin tức của chim đông kình, Cô ta vẫn cảm thấy chim đông kình sẽ không tuyệt tình như vậy, ít nhất chịu giúp cô ta. Nhưng vài ngày liên tục trôi qua, bên kia một chút tin tức vẫn không có. Người giúp việc tiến lên gọi cô ta, nói là Mạc Thanh muốn gặp cô ta. Đường khả bồn chồn theo sau người giúp việc đi vào phòng khách, Mạc Thanh chỉ chỉ chiếc ghế đối diện ra hiệu cô ta ngồi xuống. Phu nhân, người tìm tôi có chuyện gì không? Mạc Thanh đem một sấp hình đưa cho cô ta xem. Đường khả nhìn thấy rõ ràng nội dung. Trong nháy mắt giống như bị người ta dội cho một châu nước lạnh từ trên đầu xuống, cái này, tôi. Cô đến cửa sau cũng đều tìm xong rồi. Không phải vậy, phu nhân người hiểu lầm rồi, tôi tìm chim đông kình là có chuyện khác, muốn đối phó với anh ta chỉ có tiếp cận anh ta trước, cho nên tôi mới. Mạc Thanh nhắc lời cô ta, cô là muốn nương nhờ nó cũng được, xin nó giúp đỡ cũng được, tóm lại, mấy tấm hình này tôi cũng đã cho người đưa cho tôi lương mạc một phần, cô nói sau khi chim đông kình nhìn thấy. Liệu có lập tức cho rằng là thủ đoạn của cô hay không? Đường khả tức đến nghiến răng ken két, nhưng mà không có cách nào, cô ta không dám phát tác. Phu nhân, người thật sự đã hiểu lầm tôi. 
Đương khả, chuyện lần trước cô nói với tôi mấy ngày nay tôi cũng đã suy nghĩ rồi, cảm thấy cô nói cũng đúng, cô muốn đi thì cứ đi đi, ở lại đây bất quá cũng chỉ là theo hầu bà già này. Đương khả trên mặt vui mừng, phu nhân, người thật sự đồng ý để tôi đi. Phải, hai ngày nữa tôi cho người đích thân đưa cô ra sân bay. Được, cảm ơn phu nhân. Mặc dù ngoài miệng đường khả nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại giống như treo một tảng đá, Mạc Thanh đem con đường duy nhất của cô ta chặn đứng rồi, còn có thể có lòng tốt thả cô ta đi như vậy. Hai ngày tiếp theo đó, Mạc Thanh đều cho người trong coi đường khả cẩn mật, thậm chí không cho cô ta tùy ý ra ngoài. Đường khả cũng biết quá nhiều chuyện của bà ta, Mạc Thanh tất nhiên sẽ không để cô ta còn sống rời đi. Sau ngày hôm đó chim đông kình đưa tô lương Mạc đi chơi, hôm sau liền bận rộn, anh hình như là sắp có hành động gì đó rất lớn. Tống cắt với hàng tăng là bị chim đông kình gọi riêng rẽ đến nhà, sau khi đi ra, thần sắc hai người ngưng trọng, ai cũng không có mở miệng nói một câu. Ra đến bên ngoài, vẫn là hàng tăng nhìn không được, chuyện sơn tử kia huyên náo rất lớn, cũng tổn thất không nhỏ, lần này không thể thất thủ nữa. Đúng vậy, Tống cắt như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm giác thấy lần này chim đông kình là cực một ván lớn, hàng tăng này thường nói cái gì cũng đều không giấu được. Lần này miệng lại đóng rất chặt, hàng tăng, cậu không phụ trách cùng một tuyến với tôi, phải chú ý an toàn. Cậu cũng vậy, hàng tăng cũng không lộ ra chút ý tứ. Tống các đoán được, chim đông kình vừa rồi đã dặn dò hắn, thời gian với địa điểm giao dịch ngay cả hàng tăng cũng không được nói, chỉ có một mình hắn biết, chắc hẳn, lời này cũng nói giống như vậy với hàng tăng. Một khi chuyện bị tiết lộ ra ngoài mà nói, đây chính là phải rơi đầu. Hàng tăng ngồi trên xe, những vẫn là có chút không nhịn được. Nội gián trong này đều đã chết hết, kinh thiếu còn dàn xếp thần bí như vậy, muốn chúng ta chịu trách nhiệm mỗi một địa điểm giao hàng riêng rẽ, tôi thật sự là không hiểu nổi. Nếu cậu sớm hiểu ra được, hôm nay ngồi ở trên cái ghế này phải là cậu. Tống Cát thờ ở trả lời một câu. Tống Cát là do dự, sự việc lần này rất quan trọng, hắn nhất định phải mau chóng xin chỉ thị của cấp trên. Mà tin tức bên kia đưa ra là bất luận như thế nào cũng phải ngăn cản giao dịch lần này tiến hành. Cấp trên đã nhận được tin, mức giao dịch lần này là khổng lồ, tuyệt đối không thể để chim đông kình mang về khoản mua bán này. Nhưng nếu như hắn có một chút trục trịch mà nói, chim đông kình sẽ lập tức phát hiện ra hắn là nằm vùng, đây rõ ràng là điều kiện tốt nhất anh dùng để dẫn dụ cảnh sát. Một ngày trước khi làm nhiệm vụ, Tống Cát hẹn hàng tăng ra quán ba uống rượu. Hàng tăng chỉ chỉ vào hai chai rượu, rạng sáng nay liền phải lên đường, cậu còn gọi ta ra đây. Tống các giả vờ như không nghe thấy nửa câu đầu, hàng tăng không cẩn thận một cái liền tiết lộ thời gian của mình. Tôi đây không phải là sợ một đi không trở về sao? Huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy. Hàng tăng hướng bả vai hắn nặng nề vỗ xuống, cậu từ trước đến nay đều tỉnh táo. Tỉnh táo cũng biết sợ chết. Hàng tăng uống hai hớp rượu, mỗi lần làm nhiệm vụ đều giống như đi một vòng qua quỷ môn quan. Huynh đệ, hy vọng ngày mai chúng ta còn có thể gặp nhau. Tôi không còn gì vướng bận nữa, nếu phải chết, thì tôi được đi xuống gặp Lý đang sớm một chút. Phỉ. Hàng tăng xì miệng, bớt nói mấy lời xui xẻo này đi. Tống cắt rút ra bao thuốc lá, đưa cho hàng tăng, hai người ngồi cạnh nhau hút thuốc, tống cắt đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mặc dù kinh thiếu bảo chúng ta lúc làm nhiệm vụ không được liên lạc, nhưng mà tống cắt đưa một cái điện thoại di động cho hàng tăng, cậu mang nó theo, nếu như lúc gặp nguy hiểm, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hàng tăng cầm lấy di động, nhìn thấy phía trên chỉ có một số điện thoại. Chúng ta sẽ dùng cái này để liên lạc. Được, nếu như cậu gặp nguy hiểm, ngươi cũng gọi điện thoại cho tôi. Được. Hai người chạm cốc một cái, tâm tình tống các phức tạp đem rượu trong cốc một hơi cạn sạch. Trong điện thoại hắn đưa cho hàng tăng có trang bị thiết bị theo dõi mới nhất. Chỉ cần hàng tăng mang theo bên người, cảnh sát lập tức liền có thể tìm tới địa điểm giao dịch. Tống các dùng sức bóp tắt thuốc lá. Tâm tình càng phát ra phức tạp. Hai bên đều là trạng sáng xuất phát, cùng với đám thuộc hạ canh chuẩn thời gian, tống các ngồi vào trong xe. Hắn không giống hàng tăng không có động não như vậy, hành động này của chim đông kình rõ ràng là đã hoài nghi đến hai người bọn hắn, chỉ là cụ thể là ai, có lẽ còn cần xác định rõ. Lần này tống các không có cách nào gạt mình ra ngoài, nhưng ít nhất hắn còn có thể kéo hàng tăng vào theo, nếu như vậy, hắn không bị bại lộ. Khả năng bị dò xét tương tự còn có thể tiếp tục Đoàn xe rất nhanh đi đến địa điểm giao dịch Tống các theo đám người đi vào Bên này tiến hành vô cùng thuận lợi Lúc hàng tăng gọi điện thoại tới Tống các bên này cũng đã gần kết thúc Tống các, mau tới cứu tôi Tôi bị kẻ khác mai phục 
mẹ kiếp, trong điện thoại truyền đến âm thanh kịch chiến, cậu mau dẫn người đến đây. Hàng tăng đem địa chỉ cụ thể nói cho hắn biết. Tống các cúp điện thoại, ánh mắt dung nhập vào bóng đêm hắc ám, nếu như hàng tăng chết, chuyện này ngược lại kết thúc mỹ mãn, đến lúc đó chim đông kình nhất định sẽ cho rằng hàng tăng là nội gián. Tống các vội vàng gọi điện, nghĩ đến mấy năm này cùng nhau làm việc, hàng tăng đã từng cứu mạng hắn, càng chân tâm thật ý coi hắn là anh em huynh đệ ruột thịt mà bảo vệ, tống các do dự một hồi, vẫn là lên xe, gọi thuộc hạ đến cứu viện. Đuổi tới chỗ của hàng tăng, tống các cho thủ hạ bọc đánh hai bên, hắn cũng không lập tức hành động, lần này lực lượng cảnh sát vây quét rất đông, vì cứu hàng tăng, tống các chỉ có thể nghĩ đến biện pháp kia. Hắn rút ra một một bộ đàm điện thoại, đây chính là phương tiện liên lạc duy nhất của hắn với cấp trên Tống các thừa dịp người khác không chú ý Lặng lẽ đi vào khu rừng bên cạnh Không lâu sau Tên cảnh sát vừa nãy còn cầm chiếc loa to kêu gọi đầu hàng đi tới phía sau hắn Tống các xoay người Đội trưởng cao Chào ngài Tôi là số hiệu 774 Nói đến nước này Đối phương tất nhiên tự hiểu Tôi vừa mới nhận được điện thoại của cấp trên Sau nhiệm vụ lần này cậu cứ trở về đội đi Chim đông kình bên kia đã sớm nghi ngờ cậu rồi. Tôi còn muốn thử lại lần nữa, huống hồ, đối tượng chim đông kình hoài nghi không chỉ có mình tôi, cho nên tôi có một yêu cầu, hy vọng ngại có thể nới tay buông tha hàng tăng bên trong, hai người chúng tôi sau khi trở về, hắn có thể che chở cho tôi, tình báo của chim đông kình bên kia cho biết không chỉ dừng lại đêm nay. Đội trưởng cao tự hồ trải qua một phen suy tính sâu xa, được rồi. Tổng các nghe vậy, cuối cùng thở ra, cảm ơn. Tiếp theo cậu phải càng chú ý an toàn hơn. Vâng. Tống các xoay người hướng về phía kho hàng mà đi, hắn nhất định phải tìm cách lẫn vào trong đó. Nằm vùng lâu dài hắn đã luyện thành độ nhạy bén, lúc sau lưng truyền đến âm thanh mở chốt cực kỳ nhỏ bé kia, tống các vô thức nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn bị viên đạn chui vào trong bả vai bên trái, sau lưng tống các đụng phải một cây đại thù, hắn khó tin quay đầu lại nhìn chầm chầm cánh tay đằng sau vẫn dương cao, duy trì lấy tư thế nổ súng của đội trưởng cao. Ông, Tô Tiên xin nói, người bên này của chúng ta cần phải giao cho chúng ta tự giải quyết. Tổng các trưởng lớn hai mắt, các người lại là một phe. Đội trưởng cao nhún nhún vai, trước đêm nay, ngay cả tôi cũng không biết kẻ nằm vùng bên cạnh Tô Tiên xin rốt cuộc là ai, lần này tốt rồi, vốn dĩ tôi cũng cho rằng là kẻ bên trong kia, 774, cậu nói cậu cũng tránh được rồi, còn trộn rộn tiến đến tự tìm đường chết làm gì. Nói xong, lại lần nữa muốn nổ súng. Tổng các nghiêng người trốn ra sau gốc cây, hắn che lấy miệng vết thương không ngừng chạy xuyên về phía trước, đằng sau có vài tiếng súng đuổi theo, phản phất như sắp bắn lên trên người hắn bất kỳ lúc nào, hắn không lưng, tận lực đem thương thế của mình giảm thiểu đến mức thấp nhất, đội trưởng cao đuổi theo vài ba bước, nhưng đại cục bên kia còn cần ông ta khống chế, ông ta không thể không cất súng quay trở lại. Tổng các tìm được đường sống trong chỗ chết đi vòng ra đằng sau kho hàng, bên này bốn phía đều bị cảnh sát bao vây, Phía trước chất đầy thùng dầu, tống các cẩn thận đi vòng qua, đám hàng tăng bị vây chặn giữa vách tường, đang liều chết đánh cược một lần, tống các tìm thấy đường thoát, bật người nhảy lên một cái, lật mình đi vào bên trong. Hắn rất nhanh tìm đến hàng tăng, hàng tăng nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì kinh hãi, tống các, cậu bị thương rồi. Con dê ba sừng nào bắn cậu thành như vậy? Tống các bỏ bàn tay đang ấn lấy miệng vết thương ra, máu tươi đang ồ ồ chảy xuống, trên mặt hàng tăng toàn là tro bụi đen nhẽm. Tống các dựa vào vách tường, hàng tăng nhìn thấy thần sắc hắn không ổn, huynh đệ, cậu làm sao vậy? Tống các thế nhưng lại cười, ha hả, thất thanh, hàng tăng trước giờ chưa từng thấy hắn mất khống chế như vậy, này, đầu óc cậu bị thương có phải không? Hai mắt tống các đỏ bừng, hắn đưa tay lau đi nước mắt, hàng tăng một bên lớn tiếng chỉ huy, mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu cảnh sát đến đây? Bên này tạm thời còn có thể chống đỡ thêm một chút, hàng tăng tiến lên nhấc cánh tay tống các. Cậu con mẹ nó, bị thương rồi còn đến đây làm cái gì? Muốn chịu chết phải không? Đừng mẹ nó bà nó nữa, tống các đẩy hàng tăng ra, hàng tăng, kiếp sau nếu có thể, chúng ta đầu thai vào cùng một cái bụng mẹ đi. Tôi còn chưa muốn chết, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Tống các dùng sức ấn lấy miệng vết thương, người bên cạnh kẻ chết kẻ bị thương, hắn khó khăn nuốt nước bọt, con mắt hiện ra ước ý mơ hồ, hàng tăng, cậu nói nếu một người chết ở trong tay người của mình. Sẽ là cảm giác gì Cậu bị thần kinh Hàng tăng gọi hai gã thuộc hạ đến Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt Tống các đi ra ngoài Ta đây liền dẫn người dời đi chú ý của cảnh sát Tống các thấy hàng tăng định đi Một bà gắt gao chế trụ cổ tay hắn Không cần đánh nữa
tôi biết làm sao để ra ngoài. Cậu biết. Tống các khổ sở nâng khóe miệng. Hắn nghĩ tới hàng trăm kiểu chết, nhưng có thể nghĩ đến, đều là một ngày nào đó bị chim đông kình phát hiện rồi làm sao đó đem hắn hành hạ đến chết. Hắn tuyệt đối không có lường trước hắn sẽ chết trong tay cảnh sát. Hắn nhẫn nhục sống qua ngày nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác hiểm hiểm tránh thoát nguy cơ, thật có thể nói là chết không dưới 10 lần, hôm nay cứ như vậy mà chết, hắn thật sự không cam lòng. Nhưng có vài con đường, càng đi càng lệch, cũng không phải chính mình có thể khống chế. Hàng Tăng thấy hắn không nói lời nào, lúc này nôn nóng làm gì còn nhịn được, cậu nói đi chứ, làm sao mới có thể ra ngoài. Đợi một lát tự nhiên sẽ có người tới cứu cậu, kinh thiếu sẽ phái người đến. Không phải chúng ta đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài, ngay cả kinh thiếu cũng không biết sao. Nếu không sao lại nói hàng tăng là một tên đại ngốc, tống các buông lỏng bàn tay che miệng vết thương ra, tự mình nhìn bàn tay đầy máu của mình, hàng tăng đưa tay đè bả vai hắn lại, cậu không cần mạng nữa à. Hàng tăng. Gì, hắn lúc này đang sức đầu mẹ tráng nghĩ cách làm thế nào rời đi. Thật ra, tôi là cảnh sát nằm vùng. Hàng tăng giật mình ngẩng đầu, bàn tay vẫn còn rơi xuống chỗ cũ. Tống, Tống Cát, lời này cũng không thể lấy ra nói giỡn. Là thật, lần này kinh thiếu chính là muốn bắt được tôi. Hàng Tăng đột nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, cậu. Xin lỗi, cậu vẫn luôn xem tôi như huynh đệ xem, nhưng mà tôi. Tại sao là cậu, Hàng Tăng vẫn là khó có thể tin, tôi chưa từng nghi ngờ tới cậu, tôi vẫn cho là hai người chúng ta là người kinh thiếu đáng tín nhiệm nhất, chúng ta từng cùng nhau vào sinh ra tử, cậu mẹ nó bây giờ nói với tôi cậu là nằm vùng. Đây là nhiệm vụ với sứ mệnh của tôi. Sứ mệnh chết mẹ nó đi. Tổng các khổ sở lôi khóe miệng, đúng vậy, chết mẹ nó rồi đây. Hàng tăng tựa bên người tống các, bây giờ cậu định làm thế nào? Đem tính mạng của mấy huynh để chúng tôi bàn giao tại đây. Tống các lắc đầu, tôi không đảm bảo sau này liệu có thể có người tiếp cận đến cạnh kình thiếu nữa hay không. Hàng tăng, đừng quá tin tưởng kẻ khác. Cậu bây giờ nói với tôi những thứ này có ích gì? Tống các nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng súng kịch liệt, cảnh tượng này rất quen thuộc, khiến tôi nhớ tới đêm đó ở Thái Lan, Lý Đăng chính là ở trong cảnh hỗn loạn thế này mà mất mạng. Hàng Tăng cúi đầu kiểm tra súng trong tay, hắn lúc này thật không biết còn có thể nói cái gì với Tống các. Tống các đặt tay bên người sau đó chống lên đứng dậy, Hàng Tăng thấy hai chân hắn cứng nhắc muốn đi ra ngoài, cậu đi đâu? Tôi phải đến nơi tôi nên đến. Hàng Tăng nắm chặt súng trong tay, nhắm về phía phần lưng Tống các. Tống Cát đứng đó không nhúc nhích, nếu cậu muốn động thủ, nổ súng đi. Bên ngoài, là người một nhà của hắn, đằng sau, cũng là người một nhà của hắn. Trước sau đều là chết, Tống Cát đã không còn e ngại. Cánh tay hàng tăng run run, nhưng nhớ đến cảnh tượng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử kia, vẫn là không nhẫn tâm, súng theo cánh tay rủ xuống bên người, cậu đi đi, chúc cậu sau này có thể nhanh chóng thăng chức, thăng quan phát tài. Kẻ ngu này! Tống Cát cười cười, Đến nói một câu chúc phúc cũng nói khó nghe như vậy. Tống các đè lại miệng vết thương đi ra ngoài, khi hắn mở cửa đi ra, đội trưởng cao để kính viễn vọng trong tay xuống, tống các quét mắt về phía dãy xe cảnh sát xếp thành hàng trước mặt, mỗi một người mặc chính phục tượng trưng cho uy nghiêm cảnh sát, hắn mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, một thân chính phục kia mặc lên người là bộ dáng gì, hắn đã sớm quên. Hàng tăng đi theo sau lưng tống các, hắn đứng ở bên trong vách tường khuôn viện không có đi ra ngoài, Tống Cát là người của cảnh sát, bọn họ tất nhiên sẽ không làm tổn thương hắn. Mà Tống Cát lại biết, đội trưởng cao sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ không để cho hắn trở về vạch trần ông ta. Hắn chậm rãi từ từ đi ra ngoài, cảm giác mình chính là đang chịu chết, hắn từ tốn giơ hai tay lên, tôi là cảnh sát nằm vùng. Hắn hét lên một tiếng, thuộc hạ của hàng tăng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tiếng súng dừng lại trong nháy mắt. Một khẩu súng lại dơ lên, chính ở bên cạnh đội trưởng cao, viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua lồng ngực tống cát, tiếng súng truyền tới tai hàng tăng, hắn khó tin nhìn chầm chầm về phía trước, lại là cảnh sát hướng về phía tống cát nổ súng. Đội trưởng cao thấy hắn đã bị bắn trúng, lúc này mới đưa tay đè tay người bên cạnh lại, ai bảo cậu nổ súng. Lão đại, đây rõ ràng là lừa đảo, chúng ta không thể bị lừa. Tống cát là bị một phát súng lấy mạng, kẻ khác căn bản sẽ không để hắn có cơ hội toàn mạng. Lúc hắn ngã xuống, thực sự nhìn thấy Lý Đan, cô chỉ ở ngay gần đó, vẫn chưa hề đi đâu xa, vẫn một mực chờ hắn. Hắn chính thức cởi bỏ bộ cảnh phục trên danh nghĩa này, cởi bỏ trách nhiệm của mình, cho nên, hắn ra đi rất vui vẻ. Hàng Tăng nhìn thấy Tống Cát ngã xuống đất, 
máu trước ngực bồ ồ tràn ra. Hàng tăng liền biết tống cát không xong rồi. Một nguồn máu lẻn lên đến cổ họng, hàng tăng gắt gao nắm chặt tay trái, các ngươi những thứ chó má này. Súng trong tay hắn nhắm ngay về phía trước không ngừng bắn loạn xạ, hắn không có hướng phía tống cát nổ súng, là nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ nhiều năm mà thả tống cát rời đi, nếu tống cát là người của cảnh sát, sau khi rời khỏi đây nhất định cũng sẽ được bảo vệ, hàng tăng làm thế nào cũng không ngờ tới tống cát sẽ chết trong tay người của mình. Cảnh sát bên này hỏa lực rõ ràng suy yếu, không qua bao lâu, người tiếp viện cho hàng tăng đều đã tới. Cảnh sát rút lui. Hàng tăng đi tới mang theo thi thể tống cát rời đi. Bóng đêm vẫn đen như mực, không tản đi được, chim đông kình giữa bên ngoài lan can không ngừng hút thuốc, tin tức bên kia anh đã nhận được, tống cát đã chết. Sau khi hàng tăng trở lại muốn gặp hắn, nhưng chim đông kình không có tâm tình, liền cho người liên tục cản trở. Tô Lương Mạc thấy anh đứng bên ngoài đã gần một tiếng đồng hồ, cô cầm chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài đắp thêm cho anh. Chim đông kình hoàng hồn, ra đây làm gì, ở đây toàn là mùi thuốc lá. Biết có mùi anh còn hút nhiều như vậy, Tô Lương Mạc đặt tay lên bả vai chim đông kình, làm sao vậy? Tổng cát chết rồi. Tô Lương Mạc nhìn thấy không ít tàn thuốc rơi trên lan can, chết rồi. Cô không hỏi chim đông kình cụ thể, chỉ là thở dài. Sáng sớm hôm sau, hàng tăng vẫn còn chờ dưới lầu. Lúc chim đông kình thức dậy cố gắng cẩn thận không làm Tô Lương Mạc tỉnh giấc, sau khi đi xuống lầu, nhìn thấy hàng tăng cúi gầm mặt đứng trước xe, trên người còn có máu. Chim đông kình trầm mặt đi tới, lên xe. Hai người lần lượt ngồi vào trong xe, xe chậm rãi phát động lái về phía trước, vành mắt hàng tăng đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi, tôi tiên sinh, tống cát chết rồi. Chuyện tối hôm qua tôi đã biết rồi. Cổ họng hàng tăng nghẹn đắng, chim đông kình liếc mắt về phía hắn, rất khó chịu. Hắn sao lại là nằm vùng? Cậu dưới lầu đợi tôi cả đêm, chỉ vì hỏi tôi những lời này. Tôi cũng không biết hàng tăng trong lòng khó chịu không nói ra được. Chuyện này đã qua rồi, hàng tăng, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, hoặc là cậu xem như tống cát chính là huynh đệ của mình, quên đi thân phận cảnh sát của hắn, trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút ít. Chim Đông Kình đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không phải là anh lạnh lùng, cho dù có giữ lại mạng của tống cát, anh cũng sẽ không để cho hắn đi theo bên mình nữa. Bụng tô lương mạc đã được 6 tháng, so với một tháng trước, lúc này lớn hơn không ít. Mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Chim Đông Kình đều sẽ đích thân đưa cô đi, hai người ngồi trong chỗ phía sau xe, Tô Lương Mạc cảm thấy không thoải mái, điều chỉnh tư thế ngồi. Chim Đông Kình nghiêng người qua, có phải khó chịu không? Không sao, con ở trong bụng em càng ngày càng lớn, có đôi khi sẽ đá vào bụng. Chim Đông Kình đưa tay tới ở trên bụng cô vuốt ve, tương lai nhất định rất nghịch ngợm. Một chiếc xe phía trước không nhanh không chậm lái đi, cũng không có chút biểu hiện khác thường nào. Cửa kính xe màu đen chặn lại ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, mà cảnh tượng ở trong xe lại không có ôn thuận như vậy. Hai tay đường khả bị băng dính cột chặt, miệng cũng bị dán kín, bên phải một gã đàn ông vạm vỡ ấn lấy bả vai cô ta không để cô ta nhúc nhích nửa phân. Cô ta vốn là đoán được Mạc Thanh sẽ không để mình rời đi như vậy, vốn muốn tìm đường trốn chạy, nhưng mà mấy ngày nay cô ta gần như bị nhốt trong phòng cũng đi không được, sáng sớm hôm nay, cô ta đã bị kẻ khác bắt ra. Mạc Thanh nói muốn tiễn cô ta đi, nhưng nhìn tư thế bây giờ, rõ ràng là muốn mạng của cô ta. Đường khả sợ hãi dãy dụa, tên đàn ông bên cạnh cánh tay như gọng kìm, xương cốt cô ta cũng gần như bị hắn bóp nát. Chim Đông Kình nắm tay tô lương mạc để lên trên đùi, trên chiếc xe phía trước, tên đàn ông thấy không sai biệt lắm, hắn phân phó tài xế đánh tay lái. Đường khả lúc này cũng không rõ bọn chúng rốt cuộc sẽ làm gì mình, cho đến khi tên đàn ông bên cạnh cô ta đẩy cửa xe ra một kẻ hở nhỏ. Đường khả sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại, hưng, hưng. Tên đàn ông nhìn đúng thời cơ, một phát đẩy mạnh cửa xe ra, lại đạp cả đường khả xuống. Cô ta một chút khí lực phản kháng cũng không có, cả người giống như quả bóng cao su lăn ra bên ngoài. Chim đông kình chỉ cảm thấy xe đột nhiên mất khống chế, giống như đụng phải vật gì đó, tài xế vội vàng đánh tay lái một cái, thân xe đột ngột chuyển hướng sang bên, sượt qua chiếc xe Toyota màu trắng phía trên. Chim Đông Kình vô thức đem tô lương mạc che chở sau người, xe cũng chưa vì vậy mà dừng lại, đằng sau lại có chiếc xe khác hút vào đuôi xe. Tô lương mạc nằm trên lưng chim Đông Kình, bởi vì bụng quá lớn, cô không có thắt dây an toàn, lúc này cho dù chim Đông Kình toàn lực che chở, nhưng tô lương mạc vẫn là cảm giác thấy bụng lâm râm đau đớn. Hồ vệ đằng sau chạy lên trước, tô tiên sinh, tô tiểu thư, hai người không sao chứ. Chim Đông Kình hoàng hồn ổn thần, 
nâng gương mặt tuấn tú đầy khẩn trương hoảng hốt lên lương mạc sao rồi không sao chứ tô lương mạc lui người tựa ra phía sau nâng cao cái bụng bự có chút không thoải mái ở đâu không thoải mái tô lương mạc chưa bao giờ thấy chim đông kình gấp gáp như vậy tay cô sờ về phía bụng chắc không có gì đáng ngại hộ vệ khó khăn kéo cửa xe đã biến dạng ra chim đông kình đi xuống trước sau đó cẩn thận ông tô lương mạc ra lúc này mới phản ứng nghĩ tới chuyện vừa rồi sao lại xảy ra tai nạn chiếc xe phía trước đột nhiên nhảy xuống một người thắng xe cũng không kịp nữa người đâu hồ vệ chỉ một ngón tay cách đó không xa có một người phụ nữ tóc tai bù xù nằm đó không nhúc nhích cùng đưa đến bệnh viện đi vâng tô lương mạc được đưa đến bệnh viện trước tiên để bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cô khẩn trương nắm cánh tay chim đông kình bác sĩ xoa xoa bụng của cô chỗ này có đau không đau đau giống như là bị chuột trút vậy không sao chim đông kình lên tiếng an ủi cục cưng bên trong rất ổn đừng sợ bác sĩ kéo áo của cô xuống tô tiên sinh chúng tôi còn phải đưa thai phụ đi siêu âm cụ thể phải đợi có báo cáo rồi mới nói chắc được chim đông kình đứng dậy mới vừa định đi theo liền nhìn thấy trên hành lang tài xế lái xe vội vội vàng vàng chạy đến tô tiên sinh cảnh sát muốn gặp ngài gặp tôi làm cái gì sắc mặt chim đông kình như tụ tập khói mù đầy trời hình như là vì chuyện vụ tai nạn tô lương mạc đau đến thở hổn hển mấy hơi em không sao anh đi đi chim đông kình tiến lên vài bước giữ chặt tay tô lương mạc vào lúc này anh sẽ không để em một mình đối mặt anh cũng không quay đầu lại nói với tài xế chuyện vụ tai nạn không có gì đáng nói cậu đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng với bọn họ là được rồi hai người rất nhanh đi phòng siêu âm chim đông kình đi vào theo Bác sĩ tất nhiên cũng không nói gì. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, hai tay bao bọc tay trái của tô lương mạc bên trong, giống như không dám nhìn, anh khép hờ hai mắt, tráng thì dán lên mu bàn tay mình. Kỳ thật cũng chỉ là kiểm tra cơ bản, chim đông kình lại giống như đã chờ nửa thế kỷ dài đằng đẵng vậy, bác sĩ để dụng cụ trong tay xuống, tô lương mạc bị dọa sợ không dám hỏi, chim đông kình nghe được động tĩnh rồi mở mắt, thế nào? Chắc hẳn không có gì đáng ngại, chỉ có điều phải nằm viện dưỡng thai một thời gian ngắn, bị động thai khí, hơn nữa bây giờ tháng cũng lớn, tôi đề nghị phải quan sát. Chim đông kình cuối cùng thở ra, được, màu sắp xếp đi. Tô lương mạc áp tay lên bụng, bởi vì khẩn trương mà khóe miệng kéo căng lúc này mới từ từ giãn ra. Mà người phụ nữ bị đưa vào bệnh viện, thân phận cũng rất mau được xác nhận, là đường khả. Cảnh sát tiến vào phòng bệnh thẩm vấn, đường khả đã sợ đến mức một câu cũng không nói nên lời. Chỉ là không ngừng lắc đầu Chim đông kình sắp xếp ổn thỏa tô lương mạc bên này Tìm đến phòng bệnh của đường khả Mạng cô ta rất lớn Lúc ấy chiếc xe cán sát qua Lại dưới góc độ và trùng khớp như vậy mà không chết Đây gần như có thể được xưng tụng là kỳ tích Chim đông kình cho hộ vệ canh giữ bên ngoài Anh đẩy cửa đi vào Đường khả vừa nhìn thấy anh Hốc mắt đầy nước lúc này rào rạc rơi xuống Đông kình Là mạc thanh muốn giết cô Phải trên mặt trên người đường khả đều bị trầy da, đầu cũng cuốn đầy băng gạc, bà ta nói muốn đưa em đi, chiếc xe kia thì ra vẫn luôn ở trước xe của anh, cho đến khi em bị đẩy xuống mới hiểu bà ta là muốn mượn dao giết người, người đàn bà này tâm địa quá độc ác, đông kình, lần này em không chết là mạng lớn, anh cứu em đi. Chim đông kình đứng trước giường tường tận xem xét vẻ mặt đường khả, cô có biết không, lương mạc bị cô làm hại thiếu chút nữa sinh non. Đường khả giật nảy người, tiện đạt kịp phản ứng. Em biết rồi, Mạc Thanh chính là muốn dùng em gây ra tai nạn, anh nghĩ xem, hai chiếc xe cách nhau gần như vậy, em lại bị đẩy xuống như thế, dù là tài xế có kỹ thuật tốt hơn nữa cũng không cách nào tránh đi được, bà ta đã sớm biết tô lương Mạc ngồi trên xe, bà ta muốn một hòn đá hạ hai con chim. Điểm này, chim đông kình vừa rồi cũng đã nghĩ đến. Đường khả thấy anh muốn ra ngoài, cô ta chống người dậy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, đông kình, anh cứu em đi. Chim Đông Kình cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tô Lương Mạc sau khi kiểm tra xong liền ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng Chim Đông Kình mở cửa, cô chống người ngồi dậy, Chim Đông Kình đi đến trước giường của cô, có buồn không? Có muốn xem tivi một lúc không? Cô lắc lắc đầu, người gặp tai nạn xe không nghiêm trọng chứ? Không chết được, là đường khả. Đường khả? Từ, là Mạc Thanh làm, Chim Đông Kình không muốn tiếp tục chủ đề máu tanh như vậy, anh ngồi ở bên giường. Ông Tô Lương Mạc vào trong ngực, không sao, nghỉ ngơi một lúc đi, bên ngoài anh đều sắp xếp xong người rồi. Mạc Thanh ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm ra được, Tô Lương Mạc đưa tay nắm chặt cánh tay chim đông kình, 
bà ta đã phát điên rồi. Ừ. Bỏ đi, đường khả lần này cũng là mạng lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cô ta vẫn là không thoát khỏi tay Mạc Thanh, anh đưa cô ta ra nước ngoài đi. Chim Đông Kình đưa mắt nhìn cô, cô ta nói với em những lời kia, em đều đã quên. Đó là em thông minh, cô ta không lừa được em, cho dù Tô Lương Mạc còn có khí lực đùa giỡn, nhưng Mạc Thanh hành động như vậy thật làm toàn thân cô có cảm giác rợn tóc gáy, đường khả lần này lại suýt chết, coi như xong rồi đi. Không có cách nào làm người lương thiện, cũng đừng làm kẻ ác nhân mười mươi. Cảnh sát bên kia không còn cách nào nắm lấy anh không tha, đây là chuyện ngoại ý muốn, ai cũng không thể tránh được. Chim Đông Kình nắm tay Tô Lương Mạc, trong giây lát lúc xảy ra tai nạn, anh chưa từng sợ hãi như vậy, anh rõ ràng cảm giác thấy bụng của em đập lên người anh. Chim Đông Kình nhớ lại một màn kia, lòng vẫn còn sợ hãi. Em cũng vậy, khi đó em mới cảm giác thấy mình có bao nhiêu bất lực, cho dù hai tay đang ôm bụng, nhưng căn bản vẫn không thể bảo vệ con được một chút nào. Tô Lương Mạc gối mặt lên bả vai Chim Đông Kình, em chỉ là muốn bình an sinh con ra, cũng không có yêu cầu gì khác quá đáng. Vì sao ngay cả như vậy cũng muốn ngăn cản Chim Đông Kình ông chặt cô Bởi vì nó là con của Chim Đông Kình Lương Mạc Chúng ta không có cách nào tránh khỏi Tô Lương Mạc nghe vậy Cả người đều cảm thấy lạnh lẽo Vụ tai nạn xe ly kỳ này Ngay trong ngày liền được đưa tin rộng rãi Mạc Thanh nhìn chầm chầm hình ảnh trên màn hình Ký giả đưa tin bây giờ đang ở bệnh viện phỏng vấn bác sĩ Vừa tiến hành cấp cứu cho đường khả Dựa theo báo cáo mới nhất Trước mắt nạn nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, cảnh sát đã tiến hành điều tra bước tiếp theo. Theo các nhân chứng phản ánh, lúc nạn nhân bị đẩy xuống xe hai tay với miệng đều bị trói chặt, chắc chắn là vụ mưu sát có chủ định trước. Mạc Thanh cầm điều khiển từ xa lên ném một cái. Bà ta mò mẫm đến đầu ngón tay đang run rẩy, mọi chuyện gần đây không thuận lợi, bà ta đã bị bứt đến một cái ngõ cục, không ngờ đến ngay cả kế hoạch không có kẻ hở như vậy, mà đường khả lại không chết, Tô Lương Mạc cũng vô sự. Mỗi một kẻ đều có chính cái mạng hay sao? Tô Lương Mạc ở lại bệnh viện đã một tuần lễ, bác sĩ đề nghị cô tiếp tục ở đây an thai, cô nằm trên giường xem tivi, gần như rất ít xuống giường. Ban đêm, ngoài hành lang phân bố vài tên hộ vệ, chim đông kình đi xử lý chút chuyện, vừa mới ra ngoài chừng nửa tiếng. Bóng đêm từ từ ngưng trọng, thanh hồ đường ở trong màn đêm như vậy càng thêm vẻ hiu quạnh. Mạc Thanh cầm túi sách đi vào trong một căn phòng, mở tủ bảo hiểm ra. Từ bên trong lấy ra một ống tim với chất lỏng Độc phẩm này bà ta cất giấu mấy năm rồi Mạc Thanh đem đồ cẩn thận để vào trong túi sách Sau đó xoay người rời đi Tô Lương Mạc với đường khả cùng ở trong một bệnh viện Xe của Mạc Thanh chậm rãi đi đến trước cổng bệnh viện Bóng dáng bà ta ẩn dưới đèn đường Tài xế phía trước lên tiếng Phu nhân, đến rồi Mạc Thanh không nói một lời Hai mắt nhìn chầm chầm cửa bệnh viện Tài xế thấy bà ta không nói gì cũng không dám nhắc lại. Trong phòng bệnh, Tô Lương Mạc xem tivi một lát thì cảm thấy mệt mỏi không thôi, cô tắt tivi đi, vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm. Ngay sau đó, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, nhân viên y tế đẩy chiếc gương bệnh tiến vào, đèn trong phòng đột nhiên bị mở lên, Tô Lương Mạc khó chịu mở trừng hai mắt, làm sao vậy? Phải đi làm một đợt kiểm tra. Tô Lương Mạc không khỏi do dự, không phải vẫn đang liên tục dưỡng thai sao? Huống hồ lúc này sắp 10 giờ rồi, còn làm kiểm tra gì nữa? Đây là chủ nhiệm dặn dò, bởi vì kiểm tra xem thử nếu như ổn rồi, hai ngày nữa cô có thể xuất viện. Tô Lương Mạc nhìn qua chiếc gương bệnh kia, hai tay cô rơi xuống bụng của mình, vậy thì ngày mai hẳn nói đi. Đang nói, chủ nhiệm vẫn luôn kiểm tra cho Tô Lương Mạc từ bên ngoài tiến vào, Tô Tiểu Thư, cô không cần lo lắng, chỉ là kiểm tra bình thường. Người này là chim đông kình đặc biệt sắp xếp, Tô Lương Mạc vừa nhìn thấy bà ta, cũng liền yên lòng một chút. Chủ nhiệm đích thân tiến lên, Tô Lương Mạc dời hai chân từ trên giường xuống. Nhưng đi theo chim đông kình lâu như vậy, tính cảnh giác của cô là càng ngày càng cao, cô Thủy Chung vẫn thấy không ổn, chủ nhiệm, con của tôi không phải vẫn ổn sao? Đúng vậy, mấy ngày nay đều đang giữ thai, cho nên phải xem xem cô có cần tiếp tục nằm viện hay không. Tô Lương Mạc ngồi bên mép giường không động, hay là, ở thêm hai ngày nữa đi. Chủ nhiệm có chút giật mình, không phải là sáng nay cô còn muốn xuất viện sao? Đó chẳng qua là tôi thuận miệng nói ra, ở lại thì nhàm chán, nhưng tóm lại con vẫn quan trọng hơn. Chủ nhiệm không khỏi siết chặt hai tay đút trong túi áo khoác trắng, không sao đâu, phải kiểm tra ổn thoại mới có thể xuất viện, điều kiện cũng vừa vặn mà. Tô lương mặt nhìn đồng hồ. Chủ nhiệm tiến lên muốn kéo cô đi, 
đi thôi. Tô Lương Mạc đưa tay bảo vệ bụng, hay là không cần đi đâu, cũng chưa đến hai ngày nữa phải xuất viện mà. Cái này. Tô Lương Mạc dứt khoát nằm lại xuống giường, đã trễ thế này, làm xong kiểm tra rồi lấy được báo cáo cũng phải sáng mai đúng không, huống hồ tôi rất mệt, muốn ngủ. Chủ nhiệm hướng mắt nhìn ra phía cửa, chỗ đó đều là hộ vệ, cho dù cứng rắn dùng sức mạnh cũng không có cách đem người mang ra ngoài. Ánh mắt bà ta tránh né, hướng mắt sang mấy y tá bên cạnh nhìn nhìn, mấy người kia mỗi người đều dùng một cái khẩu trang che mặt, tô lương mạc trong giây lát bắt được sợ hãi trong mắt chủ nhiệm, nếu như chỉ là y tá bình thường, căn bản không thể như vậy. Tô lương mạc hướng phía cửa nhìn lại, nếu như bây giờ bọn họ động thủ, cho dù hộ vệ tiến đến cũng vẫn không kịp. Tay cô giả vờ như lơ đảng vuốt ve bụng, suy nghĩ một rồi mở miệng nói, vậy cũng được, nếu làm xong kiểm tra có thể xuất viện, cũng là chuyện tốt. Phải, phải, chủ nhiệm liên tục gật đầu không ngừng. Tô lương mạc đứng dậy, không cần giường đẩy, tôi đi là được. Cô bảo chủ nhiệm đi đến đỡ cô một tay, trên mặt tô lương mạc không hề lộ ra chút đề phòng nào, các người đi trước đi, một chiếc giường đi theo phía sau, kỳ lạ làm người ta không thoải mái. Hai y tá nghe vậy, không nói tiếng nào đẩy giường đi lên phía trước Ra đến cửa Tô Lương Mạc thả chậm bước chân Đợi hai người kia đi ra ngoài vài bước Lúc đi ngang qua bên người hồ vệ cô đột nhiên hô một tiếng Bắt lấy bọn họ Hồ vệ phản ứng mau lẹ Đều là được lựa chọn cẩn mật mới có thể lưu lại đây Chỉ thấy bọn họ lập tức rút súng ra Rất nhanh liền đem hai người kia bắt lại Hồ vệ đứng gần Tô Lương Mạc một tay kéo chủ nhiệm qua Không nói hai lời đem súng chỉ lên trán bà ta Chủ nhiệm bị dọa đến giơ thẳng hai tay, chuyện không liên quan đến tôi, chuyện không liên quan đến tôi. Tô Lương Mạc ra lệnh, gọi điện thoại cho Tô Tiên Sinh. Vâng. Tô Lương Mạc trở về lại bệnh phòng, ước chừng 20 phút sau chim đông kình vội vàng chạy tới, tiếng bước chân dồn dập hữu lực trên hành lang từ xa tiến tới gần, tiếng vang kia cũng xuyên qua vách tường rơi vào tai Tô Lương Mạc. Cô chống người dậy, vừa ngước mắt nhìn thấy chim đông kình đẩy cửa tiến vào. Sắc mặt người đàn ông âm trầm, Bước nhanh tới trước giường Tô Lương Mạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm ngồi trên ghế sofa bên cạnh rung lẫy bẫy. Tô Lương Mạc vén chăn lên xuống giường, có người muốn đưa em ra khỏi bệnh viện. Chim Đông Kình quét mắt về phía chủ nhiệm. Đối phương bị dọa không ngừng lắc đầu, chuyện thật không liên quan đến tôi. Lúc bọn họ đi vào cầm súng trong tay, bảo tôi đến lừa Tô Tiểu Thư ra khỏi phòng bệnh, nếu không sẽ giết tôi. Chim Đông Kình tiến lên chặn ngang Tô Lương Mạc ông cô lên. Chúng ta xuất viện. Em tự mình đi được. Để anh ông, chim đông kình ra hiệu cô chớ lộn xộn, quay sang người đàn ông vừa rồi đi vào cùng anh nói, cậu ở lại đây, xử lý xong chuyện bên này rồi đến tìm tôi. Vâng. Chim đông kình mang tô lương mạc ra khỏi phòng bệnh, lúc một hàng xe lái ra cổng bệnh viện, mạc thanh đều nhìn thấy, chim đông kình vội vàng trở lại, nhất định là vì kẻ phái đi bị bại lộ. Mạc thanh tức giận đến cắn răng không ngừng, bà ta hướng tài xế phía trước nói, Đi, trở về. Trở về nhà ngay trong đêm, chim đông kình ông thẳng tô lương mạc đi vào phòng, cô nằm dài trên giường nhìn về phía chim đông kình, đừng khẩn trương quá, em thật sự không sao. Chỉ suýt một chút nữa thôi. Tô lương mạc nắm tay anh, anh phải tin tưởng em, em có khả năng tự bảo vệ mình, nếu không sau này em làm thế nào ở bên cạnh anh. Chuyện này không cần tra, nhất định là mạc thanh, chim đông kình mười phần chắc chắc. Hai tay tô lương mạc vuốt ve bụng, anh an tâm đi làm chuyện của anh đi, cho đến khi sinh em cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Ừ, vẫn là ở nhà an toàn nhất. Mạc Thanh nghĩ, Tô Lương Mạc bên này tất nhiên cũng có thể sớm đề phòng trước một bước, Tô Trạch đi học đều có hộ vệ đưa đón, chim đông kình chỉ sợ Mạc Thanh chó cùng trước dậu, sẽ dùng Tô Trạch làm uy hiếp. Nhưng cho dù đã đề phòng cảnh giác cao độ, có nhiều chỗ vẫn sẽ có lỗ hỏng. Hộ vệ với dì Tiểu Trần ở trước cổng trường chờ Tô Trạch tan học, các bạn nhỏ đều đang xếp hàng trên sân trường, cổng trường từ từ mở ra, đám trẻ con vốn đang xếp hàng trật tự đồng loạt xông lên, toàn bộ chen lớn chạy ra ngoài. Tiểu Trần từ xa nhìn thấy Tô Trạch, chị ta vẫy vẫy tay, Tô Trạch đeo cái cặp sách chạy tới, dì Tiểu Trần. Đột nhiên, cũng không biết từ đâu nhảy ra mấy tên, một tên trong đó chặn ngang Tô Trạch kẹp dưới nách, Tiểu Trần hét lên một tiếng, cùng hồ vệ xông lên trước muốn giành Tô Trạch lại, lúc này, tên còn lại tiến lên ngang trước mặt Tiểu Trần. Giao găm sáng loáng trong tay hướng trên người chị ta đâm tới. Lúc ý thức được phát sinh chuyện đã thương người, phụ huynh cùng đám trẻ con đều kinh hoảng chạy trốn tứ phía, cũng làm hiện trường lâm vào một mảnh hỗn loạn, hồ vệ chịu trách nhiệm đưa đón tô trạch đuổi theo cũng không kịp. 
Tô Trạch bị kẻ khác cứng rắn nhét vào chiếc xe dựng ở ven đường, sự việc phát sinh vô cùng nhanh, vừa nhìn thì biết trước đó đã lên kế hoạch chu đáo. Lúc Tô Lương Mạc nhận được tin, cả người hoàn toàn ngơ ngác, cô hoang mang lo sợ, sợ đến mức không biết còn có thể có phản ứng gì, Tô Trạch vẫn chỉ là đứa trẻ, bây giờ rơi vào trong tay Mạc Thanh, không biết bị dọa thành bộ dáng gì. Sau khi chim đông kình trở lại ý vị trấn an Tô Lương Mạc, nhưng cô làm sao có thể trấn tĩnh lại được. Bây giờ ba mẹ không có ở Ngự Châu, ngay cả Tô Trạch cô cũng không bảo vệ được. Đến rất khuya, cũng không đợi được đối phương gọi điện thoại tới. Tô Lương Mạc gấp đến độ nắm chặt tay chim đông kình, Tô Trạch không sao chứ. Mục tiêu của Mạc Thanh đơn giản là anh, trước khi anh chưa xảy ra chuyện, Tô Trạch sẽ không sao. Nhưng vì sao bên kia một chút tin tức cũng không có. Chim đông kình ngồi trên ghế sofa, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, cũng sắp 11 giờ rồi. Anh rút điện thoại di động ra, bấm số của Mạc Thanh, nếu bà ta đã không tìm tới chúng ta, chúng ta dứt khoát nói rõ ràng trước rồi tính sau. Bên kia, rất nhanh liền nhận máy, giống như đã sớm dự liệu trước chim đông kình sẽ gọi cú điện thoại này. Alo. Chúng ta nói chuyện cũng đừng quanh có lòng vòng, tô trạch ở trong tay bà, bà muốn gì? Mạc Thanh khẽ mở miệng cười, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Đầu lông mày chim đông kình cất giấu phẫn nộ. Tôi không có thời gian nhàn rỗi đùa với bà đâu, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng một lần, bà muốn gì? Được, cậu mang theo tôi lương mạc đến đây, nhớ kỹ, chỉ có hai người các người mạc thanh nói địa chỉ cụ thể cho anh. Điện thoại rất nhanh bị cắt đứt, tôi lương mạc tiến lên, bây giờ đi liền sao? Em cứ ở lại đây chờ tin của anh. Không được, tôi lương mạc đứng lên theo, mạc thanh muốn là hai người chúng ta cùng đi. Em đi theo cũng vô dụng. Nhưng em không muốn vì suy nghĩ cho mình là khiến Tô Trạch gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Đông Kình, anh đừng khuyên em cũng đừng ngăn cản em, em là nhất định phải đi. Chim Đông Kình suy nghĩ một chút, lúc này cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Anh không có lập tức xuất phát, dặn dò hàng tăng một ít chuyện, ít nhất phải đảm bảo cứu Tô Trạch ra rồi bọn họ có thể an toàn rời đi. Chim Đông Kình lái xe mang theo Tô Lương Mạc đi đến địa điểm theo lời Mạc Thanh, bà ta đã bất chấp mọi giá. Dứt khoát bảo bọn họ đến thanh hồ đường Chim Đông Kình lái xe tới địa điểm quen thuộc này Nơi đây đã từng là vương quốc hắc ám của chim gia các anh Xe vòng vèo mấy đợt đi đến trước cửa khu biệt thự Anh đối với nơi này có thể nói là rõ như lòng bàn tay Trước cửa có người chờ anh và Tô Lương Mạc Người kia đi phía trước Một đường dẫn bọn họ lên trên lầu Chim Đông Kình liếc mắt nhìn Mạc Thanh lại chọn nơi gặp mặt tại phòng của chim Tùng Niên Tô Lương Mạc bước đi vào trước Trong phòng mở đèn Tô Trạch nằm trên một chiếc giường lớn, hai tay hai chân bị trói, miệng cũng bị băng dính màu đen dán kín. Thấy Tô Lương Mạc đến, Tô Trạch dẫy dụ cả người khóc trống lên, Mạc Thanh ngồi bên giường xoa xoa đầu nó, đừng lộn xộn, coi chừng súng trong tay ta cướp cò. Tô Trạch Chim Đông Kình nhìn quanh bốn phía, trong phòng, những thứ thuộc về tùng niên đều bị bỏ đi, ngay cả một tấm hình cũng không nhìn thấy. Tô Lương Mạc nhìn thấy Tô Trạch như vậy, đau lòng không thôi. Nó chỉ là một đứa trẻ, bà không cần phải đối xử với nó như vậy. Nếu như ta không mời nó đến, có thể khiến đứa con trai ta nuôi hai mươi mấy năm với con dâu tới thăm ta một chút không? Mạc Thanh một tay ấn lấy bả vai vặn vẹo của Tô Trạch, ô hát, không, còn có cháu của ta nữa. Tô Lương Mạc cắn răng, bà cái đồ điên này. Súng trong tay Mạc Thanh dơ lên chỉ chỉ về phía Tô Trạch, không phải là cô muốn cứu em trai cô sao? Bà thả thẳng bé ra, bà muốn điều kiện gì? Bà cứ mở miệng, chim đông kình chen vào nói nói. Chú ý của Mạc Thanh bị hấp dẫn theo, à, ta muốn cái gì? Đông kình, nói cho cùng cậu gọi ta là mẹ hai mươi mấy năm, bây giờ cậu bức ta đến đường cùng, khiến ta không còn gì cả, cậu không có lỗi với ta sao? Hỏa khí của chim đông kình trào lên, tôi chính là vì có mắt như mù, mới có thể gọi bà là mẹ nhiều năm như vậy. Xem ra lão bất tử chim tùng đình kia đem những chuyện trước kia kể hết cho cậu rồi. Khuôn mặt vặn vẹo mạc thanh dưới ánh đèn càng lộ vẻ dữ tợn, tô lương mạc, không phải muốn cứu em trai cô sao? Cô qua đây. Lương mạc, chim đông kình vội vàng níu cổ tay cô lại. Nếu như cô không đến, ta liền ở trên người em trai cô đánh ra một cái lỗ có tin hay không? Đừng, tô lương mạc vội ngăn lại, được, tôi đáp ứng bà. Không được, chim đông kình đem cô che chắn sau người, tôi qua. Đông kình, cậu không cần nôn nóng. Ta chẳng qua là muốn nói với Lương Mạc vài lời mà thôi, Mạc Thanh ngước mặt lên, chậm rãi mở miệng. Tô Lương Mạc nghiêng người nhìn về phía người đàn ông trước mặt, anh tin tưởng em, em nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, 
chúng ta không có cách nào khác, bởi vì chúng ta có người mình quan tâm, cho nên mới phải bị uy hiếp, không giống bà ta, cô độc lẻ loi, cuối cùng mới phát điên như vậy. Mạc Thanh nghe vậy, cả khuôn mặt khó coi giống như bị dội cho một gáo nước lạnh. Chim Đông Kình vẫn là không yên lòng, giữ chặt cánh tay cô không buông. Tô Lương Mạc chậm rãi hướng tay lên mu bàn tay anh, sau đó khẽ đẩy tay anh ra. Không sao, hai chữ từ trong miệng cô phát ra giống như cây kim mảnh găm vào trong tim, cô đã từng nói cô có khả năng tự bảo vệ mình, có thể khiến anh an tâm. Mạc Thanh biểu hiện chút bực mình, Tô Lương Mạc nhìn anh rồi nhấc chân bước tới. Đến trước giường, cô cúi người muốn kéo Tô trạch dậy. Súng trong tay Mạc Thanh dơ lên nhắm ngay huyệt thái dương của cô, đừng lộn xộn. Tôi không có lộn xộn, nhưng Tô trạch chỉ là trẻ con, bà như vậy sẽ dọa nó, nếu tôi đã ở lại đây, bà thả nó ra đi. Tô trạch đã khóc đến không còn khí lực, cuộn tròn trên giường không nhúc nhích, Mạc Thanh kéo Tô Lương Mạc đến tủ đầu giường trước mặt, ngồi đó. Tô Lương Mạc theo yêu cầu của bà ta ngồi xuống mép giường, Mạc Thanh giơ súng lên chặn trước mặt cô, bây giờ cô có tư cách gì nói điều kiện với tôi? Phu nhân, kỳ thật bà hoàn toàn không cần đem mọi chuyện làm rắc rối ra thành như vậy, bà nuôi dưỡng đông kình hai mươi mấy năm. Khí nóng trong người Mạc Thanh vọt lên, súng trong tay nặng nề đánh lên đầu vai Tô Lương Mạc, cô đau đến rên rỉ thành tiếng, cho dù đã cố nén không biểu lộ ra, nhưng chim đông kình vẫn nhìn thấy trong mắt, Mạc Thanh. Rốt cuộc bà muốn thế nào? Cô xem xem, nó luôn mồm gọi tôi là Mạc Thanh, nếu có còn nhớ tình nghĩa, cũng nên gọi tôi một tiếng mẹ mới phải. Tô Lương Mạc đưa tay xoa bả vai, bà cũng đã muốn giết anh ấy, anh ấy làm sao còn có thể nhận bà là mẹ. Chuyện hai mươi mấy năm trước, các người chắc hẳn đã từ trong miệng chim tùng đinh biết rõ rồi, nếu đã như vậy, ai cũng đều không có tư cách chỉ trích tôi. Tô Lương Mạc, cô cũng đã có con rồi, cô nói cho tôi biết, một đứa con ruột thịt đối với mình mà nói, có ý nghĩa như thế nào, giọng điệu Mạc Thanh bắt đầu phát điên lên. Tô Lương Mạc đưa hai tay ông bụng. Sợ bà ta nổi khùng lên một cái làm ra chuyện gì kích động Mạc Thanh Dương cao súng trong tay Chỉ chỉ chim đông kình gần đó Mày thì đáng là gì Mày không đáng là cái gì cả Chim đông kình không nói lời nào Bây giờ không phải là lúc tranh luận Mạc Thanh sớm đã là một người điên Nếu bà đã bắt tô trạch tới đây Nhất định là có thứ bà muốn Bà cứ mở miệng Ta muốn cái gì Mạc Thanh không khỏi bật cười Ta một không cần tiền Hai không cần phải quyền Ta muốn mạng Chúng mày có cho ta không? Tô Lương Mạc khẽ động đậy, trên mặt Mạc Thanh lộ ra khẩn trương, không được nhúc nhích, nếu không ta thật sự sẽ nổ súng. Tô Lương Mạc chống cánh tay ở bên người, tôi chỉ là thay đổi tư thế ngồi, bà không cần quá khẩn trương. Mạc Thanh đưa tay hướng lên người Tô Lương Mạc đẩy đẩy, đừng có dở trò với ta. Chim Đông Kình đưa mắt nhìn về phía vách tường trống không, ảnh chụp của ba, đều là bà lấy xuống. Phải, Mạc Thanh rủ rèm mắt. Ông ta cũng đã đối xử với ta như vậy rồi, ta còn giữ lại đồ đạc của ông ta làm gì? Ông ấy đối với bà còn chưa tốt sao, giọng điệu chim đông kình mang theo trào phúng, lúc đó bà hại chết mẹ tôi, ông ấy đối với bà nhất mực thiên vị, sau đó lại che chở mọi thứ cho bà, không ngờ bà vẫn không biết thỏa mãn. Ta có cái gì tốt mà thấy thỏa mãn, tâm trạng mạc thanh kích động, ông ta cho rằng như vậy chính là đối tốt với ta. Nực cười, đó là phản bội. Huống hồ ta còn chịu đựng mày suốt ngày lanh quanh dưới mí mắt ta, còn gọi ta là mẹ, ta cũng là phụ nữ, ta muốn có con ruột của mình. Tô Lương Mạc ngồi bên mép giường không nhúc nhích, tầm mắt xuyên qua bên người Mạc Thanh nhìn về phía chim đông kình. Dưới ngọn đèn thân hình của anh càng thêm nổi bật hiện ra cao lớn thon dài, Tô Lương Mạc nghe những lời này của Mạc Thanh, đột nhiên lại cảm thấy chim đông kình rất đáng thương. Từ nhỏ sống ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù Mạc Thanh trước mặt chim tùng niên sẽ không làm khó anh. Vậy sau lưng thì sao? Còn nhớ người đàn ông năm đó bị mày giết chết không? Ta đối với chim tùng niên đã không ôm hy vọng, mà ta đối với hắn là thật tâm, hắn ít nhất thấu hiểu ta. Trong giọng nói chim đông kình có chút châm chọc, sớm biết như vậy, tôi liền giữ lại hắn cho bà. Lời này của mày có ý gì? Bà đã không phải là mẹ ruột của tôi, cuộc sống riêng của bà tôi không có quyền can thiệp. Mạc Thanh cười cười, đông kình. Không phải mày vẫn luôn truy tìm hung thủ giết ba mày sao? Thật là bà giết. Mạc Thanh không chút ngại ngùng nói đến chuyện này, không phải ta giết, bà ta suy ngẫm một lúc lại nói, nên nói như thế này, không phải đích thân ta giết, nhưng là kế hoạch của ta, mày cũng không biết ta lên kế hoạch bao nhiêu năm đâu. Tô Lương Mạc thực cảm thấy Mạc Thanh người này đủ đáng sợ, thử nghĩ bà ta cùng chim tùng niên chung giường chung gối, mỗi ngày đều là nghĩ làm thế nào giết ông ta. Về mặt chi tiết, 
Ta cũng không cần giảng với mày nhỉ Mạc Thanh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của chim Đông Kinh Trong lòng không khỏi khuây khỏa một hồi Tô Lương Mạc nhìn nhìn súng trong tay Mạc Thanh Phu nhân, lúc bà nói chuyện như vậy Cũng không sợ ba sẽ ở đây Mày có ý gì? Còn nhớ lần đó bà mời hách tiên sinh bắt tên tiểu quỷ kia không? Nếu bà đã muốn bắt nó Tất nhiên cũng biết có quỷ tồn tại Quan hồn của ba kỳ thật vẫn chưa hề rời đi khỏi căn nhà này Trước đây ở trong phòng tôi còn từng nhìn thấy ông ấy Tô Lương Mạc lúc này thực hy vọng chim tụng niên có thể kịp thời xuất hiện Căm miệng, Mạc Thanh bị dọa không nhẹ, đừng gạt ta Tôi là nói sự thật, Tô Lương Mạc nhìn về phía cửa phòng Ông ấy vẫn luôn một mực tìm kẻ hại chết ông ấy Vừa rồi chính miệng bà thừa nhận, phu nhân, trong lòng bà thật sự không sợ sao Trên mặt Mạc Thanh lộ ra sợ hãi Chim đông kình nhân cơ hội tiến lên một bước nhỏ Nhưng Mạc Thanh chỉ là tạm thời thất thần Bà ta nghĩ đến cái gì đó rồi đột nhiên hoàng hồn Một cái tác hung hăng rơi lên trên mặt tô lương mạc Cô bị đánh đến nổ đom đóm Chim đông kình vội vàng tiến lên Lương mạc Đứng lại Mạc Thanh dùng súng chỉ lên đỉnh đầu tô lương mạc Mày còn dám tiến lên Ta làm cho đầu nó nở hoa Ta cùng phụ nữ với con của mày đồng quy vu tận Tô lương mạc vương tay Ra hiệu chim đông kình đừng kích động Cô sờ sờ khóe miệng, vẫn ổn không có giống trên phim truyền hình bị chảy máu ra như vậy. Mạc Thanh dùng nòng súng ra sức đẩy tô lương mạc, muốn gạt ta, mày nhìn xem xem xung quanh chỗ này đều là những thứ gì. Đây chính là ta đặc biệt xin từ chỗ hách tiên sinh đó đem tới, ta chính là muốn chim tụng niên khốn khổ mà chết trong căn phòng này, còn nữa, ông ta là không được đến gần thân thể ta, chỉ có điều lời mày nói ngược lại nhắc nhở ta, hôm nào đó ta phải tìm hách tiên sinh bắt ông ta lại. Bà thực sự hận ông ấy như vậy sao Tô Lương Mạc đưa tay sờ lên mặt Đầu đến rụt tay về lại Đương nhiên ta hận ông ta Tô Trạch ở trên giường dãy dụ thân thể muốn ngồi dậy Tô Lương Mạc duỗi tay giữ chặt nó để nó đừng lộn xộn Còn nữa Nếu như ba tôi vẫn luôn liên tục ở trong tay bà Những tin tức về sau cũng có liên quan tới bà phải không Mạc Thanh dựa lên tủ đầu giường Không chỉ chừng này Kể cả chuyện có người bị giết ở sòng bài của Lưu Giảng kia Đều là ta làm còn có cái gì nữa đây, bà ta ngưng thần suy nghĩ một chút, không nhớ nữa, nhiều lắm. Thái độ thờ ơ như vậy, nói đến lại là mạng người, mỗi một việc là một tội ác. Mạc Thanh đưa tay kia kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái ống tim. Bà ta cầm lấy đồ đưa cho chim Đông Kình xem, Đông Kình, còn nhớ cái này không? Đây là cái gì, chim Đông Kình hỏi. Vậy nếu ta hỏi mày, năm đó đường tâm là chết như thế nào, mày còn nhớ rõ chứ? Tô Lương Mạc nhìn thấy sắc mặt chim đông kình biến đổi, cả gương mặt tuấn tú gần như bị bóp méo, Mạc Thanh, bà dám. Ta có cái gì không dám, Mạc Thanh đẩy không khí trong ống tim ra, thật ra ta vẫn cho là mày yêu đường tâm, bất quá, khi đó tình cảm mày đối với nó cũng coi như tốt, sau khi mày tự tay giết chết nó, một khoảng thời gian dài ta còn cho là sẽ bước không được, chất độc kia chính là ta làm cho người tim vào cho nó. Lúc ấy ta có tổng cộng hai ống, đều là nguyên dịch tinh khiết nồng độ cao, trong chợ đen sử dụng đều là ống lưu trữ đặc biệt, cho nên ống còn lại, ta cất giấu cho đến hôm nay, không ngờ, thật là không ngờ được, cùng là một thứ ta lại lần nữa sử dụng ngay trên người phụ nữ của mày. Chim Đông Kình lúc này không có cách nào tỉnh táo được, cho dù cố giả vờ cũng giả vờ không được. Bà thả lương mạc ra, bà hận chính là tôi, có gì không thoải mái bà cứ hướng đến tôi. Xem như ta hiểu ra rồi, Đông Kình à, mày lúc này là thực động tình cảm rồi, các ngươi cũng biết. Một khi ma túy tim vào trong cơ thể, ta xem thử xem. Mạc Thanh xem xét tỉ mẩn cái bụng nhô lên của tô lương mạc, chắc chắn cô ta có thể chống đỡ được đến lúc sinh, chỉ có điều đứa nhỏ này sao, vừa ra đời phải nhờ vào thuốc phiện để duy trì sinh mạng, đủ đặc biệt rồi a. À. Sắc mặt tô lương mạc trắng bệch, bé con trong bụng mơ hồ biết có nguy hiểm, đưa chân đá động vài cái. Chim đông kình rút súng ra, hồng súng nhắm ngay Mạc Thanh. Mạc Thanh một tay cầm súng, một tay cầm ống tim Mày nhẫn tâm nhìn phụ nữ với con của mày toi mạng Mày cứ nổ súng Lời nói chim đông kình có phần quyết tuyệt Tôi càng không muốn nhìn bọn họ bị hành hạ đến chết Vậy sao Mạc Thanh không chút hoảng hốt Nếu đã nói như vậy Nổ súng đi Ta đến một hai ba Chúng ta cùng nhau Súng của bà ta chỉ vào trán tô lương mạc Bên kia Ống tim đã sắp vào cánh tay cô Tô lương mạc ngay cả động cũng không thể động đậy được Chứ nói gì là nhân cơ hội phản kháng Một Khóe miệng Mạc Thanh nhếch lên thoáng cười Hai Chim đông kình hướng tầm mắt về phía tô lương Mạc Trước khi Mạc Thanh hô chữ ba ra khỏi miệng 
anh bỏ súng xuống. Ta biết ngay mà, mày không nỡ được, Mạc Thanh từng câu từng chữ lần nữa mở miệng, hôm nay chết rồi, mày cũng sẽ không gặp mặt được nữa, ta cũng coi như nhân từ, cho dù để cô ta bị hành hạ đến chết, nhưng vẫn là lưu lại cho mày chút thời gian. Chim Đông Kình đưa mắt nhìn chầm chầm Tô Lương Mạc, phức tạp cùng dãy dụa trong mắt làm lòng người sợ hãi. Tô Lương Mạc nhìn anh cười cười, muốn khiến anh an tâm, nhưng dưới tình huống như vậy, ngay cả chính cô cũng không có nửa điểm nắm chắc, cô nghĩ, nếu như năng lực đặc biệt vẫn luôn ở cạnh cô, vậy vào thời khắc nguy hiểm, tất nhiên cũng có thể giúp cô. Tô Lương Mạc nhắm mắt lại, làm cho mình thật tỉnh táo. Ống tim trong tay Mạc Thanh hướng trên cánh tay cô đâm tới, Tô Lương Mạc đau đến mở mắt ra, trước khi Mạc Thanh đẩy kim tim vào, Tô Lương Mạc đột nhiên mở miệng, phu nhân, đứa bé lúc trước bà bị mất. Là con trai hay con gái Mạc Thanh dừng lại Lúc ấy đứa bé kia vẫn chỉ là cái phôi thai Trong mắt bà ta lộ ra thống khổ Sao lại hỏi ta cái này Bà có từng mơ thấy nó không Kỳ thật bà nói đúng Bà không hề sai Đau đớn một đứa bé bị tách ra khỏi cơ thể mẹ Tôi có thể cảm nhận được Ánh mắt Mạc Thanh không khỏi hướng sang khuôn mặt tô lương mạc Sau đó đối diện với ánh mắt cô Cô có thể cảm nhận được Phu nhân tôi cũng là mẹ không giống như vậy, không giống như vậy, cô có đứa nhỏ. Tô Lương Mạc nhìn thấy hai mắt Mạc Thanh lộ ra mê muội cùng dãy dụa, bà cũng có con, bà nhìn tôi xem, nếu như nó còn sống, chắc chắn cũng lớn sắp xỉ tôi phải không? Đúng, đúng vậy, Mạc Thanh tường tận xem xét Tô Lương Mạc, lần đầu tiên nhìn cô kỹ càng như vậy, chỉ cảm thấy đôi mắt Tô Lương Mạc cực kỳ xinh đẹp, giống như là một hồ nước u tĩnh, rất sâu, cũng rất trong trẻo, dần dần. Bà ta bắt đầu khó có thể tự kiềm giữ, chỉ cảm thấy giống như có một đôi tay đang dùng lực lôi kéo bà ta rơi xuống dưới, rơi xuống dưới. Mạc Thanh khó có thể khống chế, súng trong tay trước rơi xuống đất, lúc cả người mềm nhũng ngã xuống ngược lại bị tô lương Mạc đỡ lấy, cô đưa tay đoạt lấy ống tim trong tay Mạc Thanh, cũng không mềm lòng, hướng phía cánh tay Mạc Thanh đâm tới. Chất lỏng bị đẩy vào trong cơ thể rồi, Mạc Thanh vẫn không có tỉnh lại, chim đông kình vội vàng chạy đến bên cạnh tô lương Mạc, không sao chứ. Không sao, Tô Lương Mạc gấp rút kéo chăn mệnh lên, chim đông kình một tay kéo Tô Trạch ôm vào trong ngực. Tay kia anh dắt Tô Lương Mạc, đi. Người của Thanh Hồ Đường gần như đã bị khống chế hết, Tô Lương Mạc với chim đông kình đi xuống dưới lầu, hàng tăng vừa vặn từ bên ngoài tiến đến, Tô Tiên Sinh, hai người không sao chứ? Đều xử lý xong hết rồi. Vâng. Chim đông kình kéo Tô Lương Mạc đi ra ngoài, lên xe trước, Tô Lương Mạc không khỏi ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu 2. Trở lại chỗ ở, Tô Lương Mạc trước tiên trấn an cảm xúc Tô Trạch, lúc này cũng khuya rồi, Tô Trạch ngoại trừ sợ hãi chỉ còn lại mệt mỏi, cho nên Tô Lương Mạc vừa kể một câu chuyện cổ tích nó liền ngủ mất. Ra khỏi phòng, ngọn đèn trong phòng khách làm người ta thấy thoải mái thích ý, chim đông kình cúi đầu ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Tô Lương Mạc đi tới, đưa tay hướng lên bờ vai anh, đông kình. Hai mắt anh vẫn nhắm như cũ, kéo tay Tô Lương Mạc qua để cho cô ngồi lên trên chân mình. Hai tay thì siết sao ông cô vào trong ngực, tô trạch ngủ rồi. Ừ, bị dọa sợ rồi. Còn em, có sợ không? Tô lương mạc lui người tựa ra phía sau, nói không sợ là giả, lúc ấy em thật không biết, nếu như cây kim kia thực đâm vào trong cơ thể em, em về sau phải làm sao? Chim đông kình càng dùng sức ông chặt cô, lương mạc, em rất dũng cảm, cũng rất tỉnh táo, tóm lại, lúc ấy là em khiến anh an lòng, anh là đàn ông, nhưng có một số việc anh lại. Tô Lương Mạc xoay người, đưa tay che miệng chim Đông Kình, chính vì có anh ở đó, em mới có thể tỉnh táo, Đông Kình, chỉ cần có anh, em liền có thể an tâm, nhớ kỹ những lời này, cho dù em có là người có năng lực người khác không có được, em cũng chỉ là phụ nữ. Chim Đông Kình khẽ hôn lên mi mắt cô. Tô Lương Mạc khẽ nhắm mắt lại, Đông Kình, chúng ta kết hôn đi, em muốn làm vợ anh. Sau này chuyện như vậy có lẽ còn sẽ phải gặp nữa, cho dù khó khăn gian khổ thế này. Em cũng đồng ý ở lại bên cạnh anh sao? Phải, em đồng ý. Tô Lương Mạc cười ông chặt cổ chim đông kình, em lặp lại lần nữa, em đồng ý. Mạc Thanh bị chuyển ra khỏi biệt thự, nhưng vẫn là ở trong thanh hồ đường, chim đông kình cho người sắp xếp cho bà ta một căn phòng, mỗi ngày đều có hộ vệ thay phiên trong coi, bên ngoài còn trang bị một cánh cửa sắt, ngoài cửa sổ đều gia cố cửa chống trộm, cho dù bà ta có chấp cánh cũng đừng mong bay ra ngoài. Tốc độ phản ứng của chất độc rất nhanh, mới đầu còn có thể chịu đựng, ba ngày sau, Mạc Thanh đã bị dày vò kịch liệt. Bà ta vung tay hất rơi thức ăn trên tủ đầu giường, cả người nhào tới trước cửa, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. 
hồ vệ trước cửa hút thuốc, đã kêu hai ngày rồi, cũng không biết mệt mỏi. Hình như là hút thuốc độc, chắc chắn rất khó chịu. Mạc Thanh nắm lấy cánh tay của mình, bà ta dùng sức lôi kéo tay cầm cửa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, ta muốn gặp chim đông kình, thả ta ra ngoài. Mẹ nó, ngày ngày nghe gạo gốc thảm thiết thế này, không điên mới là lạ. Đừng tưởng như vậy có thể nhốt được ta ở đây, ta còn có một con ác chủ bài, chúng mày chờ chết đi, chờ chết đi. Kỳ thật, lúc ấy tô lương mạc đâm cây kim này xuống cũng không nghĩ gì khác, huống hồ mạc thanh làm nhiều chuyện ác, không chừng sau này còn có thể nghĩ cách đối phó bọn họ. Chim Đông Kình muốn trở về thanh hồ đường, tô lương mạc tất nhiên đồng ý, không có nơi nào có có thể so sánh với vị trí cùng giới nghiêm của thanh hồ đường. Người giúp việc đã dọn dẹp hai ngày trước, Tô Lương Mạc cùng Chim Đông Kình trở lại thanh hồ đường, căn phòng của Chim Tùng Niên còn ở nguyên đó, Chim Đông Kình đem đồ đạc vào trong phòng của ông ấy, quay đầu lại không thấy Tô Lương Mạc đâu, liền đi tìm cô. Tô Lương Mạc đem bùa chú trong phòng Chim Tùng Niên từng cái từng cái gỡ bỏ, còn có thần Phật bày ở trên giường cũng cẩn thận dọn đi. Chim Đông Kình sải bước đi vào, tiếp nhận đồ trong tay, em đừng động vào, thân thể vẫn còn bất tiện. Chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm sao. Không sao đâu. Em không có yếu ớt như vậy. Chim Đông Kình ông lấy bả vai cô đi qua một bên, trở về phòng đi, đều quét dọn xong rồi. Đông Kình, bây giờ đoán chừng ba anh có thể rời đi rồi, ông ấy có thể đến nơi ông ấy nên đến. Khóe miệng Chim Đông Kình hiển lộ ý cười, đúng vậy, căn phòng này anh cũng sẽ luôn giữ lại cho ông ấy. Hai người trở lại phòng ngủ của mình, Chim Đông Kình buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, khi trở về đã rất trễ, tô lương mạc tắm rửa qua rồi nằm trên giường xem tivi. Chim Đông Kình đi tới ông lấy cô khẽ hôn, bà xã, anh lại muốn rồi. Cũng để anh chịu khổ một tháng mới có thể miễn cưỡng ăn được một lần, còn không thể làm động tác quá mạnh. Tô Lương Mạc cười cười khẽ đẩy anh, đi tắm trước. Chim Đông Kình nghe vậy, vội vàng đứng dậy, vừa cởi quần áo vừa đi vào trong phòng tắm. Trong phòng chỉ có hai người họ, lúc Chim Đông Kình đi ra dứt khoát cả độ cũng không mặc, trần truồng đi tới trước giường, nơi nào đó đã sớm không kìm nén được. Anh nhạo tới trước liền muốn làm việc. Tô Lương Mạc nâng cái bụng bự không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể khẽ điều chỉnh tư thế, chim đông kình cẩn thận đưa tay ông lấy cô. Đột nhiên, cô giống như nhìn thấy cái gì đó dừng động tác lại. Không được, Tô Lương Mạc đẩy người đàn ông đè phía trên một cái, miệng đầy cự tuyệt. Sao lại không được, vừa rồi không phải còn tốt đẹp à? Anh đi ra ngoài mang về theo thứ không nên mang về, Tô Lương Mạc cuốn chăn đơn vây quanh người. Cô ta đang nhìn chầm chầm anh đấy. Chim đông kình mặt mũi đầy ảo não, em lại nhìn thấy quỷ rồi, cô ta nhìn đi đâu chứ? Anh dám đem bảo bối của anh nhếch lên một chút nữa không? Cũng sắp đụng đến mặt cô ta rồi, tô lương mạc đưa tay chỉ giữa chân anh. Một câu nói kia không khác gì quả bom hạng nặng, chim đông kình hướng giữa chân mình nhìn nhìn, một cổ khí huyết trong nháy mắt tuôn lên, chẳng lẽ quỷ nữ này còn ngồi chồm hổm ở đó sao? Bà xa, em muốn làm anh bất lực sao? Sau này anh trở về chú ý một chút, ai bảo anh đào hoa lộn xộn, không chỉ mấy em gái chất dồn một đống, còn có thể trêu chọc dẫn theo nữ quỷ về. Sắc mặt chim đông kình xanh mét, khẽ nguyên rủ một tiếng, dù sao anh cũng không nhìn thấy, lúc đang nói chuyện lại lần nữa ông chặt cô, anh đem nó giấu ở nơi an toàn, sẽ không có ai nhìn thấy được. Tô lương mạc che miệng cười khẽ, cô ta đưa tay ra rồi, anh cẩn thận. Chim đông kình khẽ nguyên rủ một tiếng kéo chăn mình qua che kín nửa người dưới của mình, có bà xã nào như vậy không? Cô quả thực là cười trên nỗi đau của người khác. Chim Đông Kình cùng Tô Lương Mạc đi xem Mạc Thanh. Xuyên qua cánh cửa rộng mở, có thể nhìn thấy bộ dạng Mạc Thanh thống khổ dãy dụa, mà túy quả nhiên có thể phá hủy hết thảy mọi thứ, ngay đến cả Mạc Thanh tỉnh táo tự chủ cũng không cách nào ngăn cản nổi, tóc tai bà ta rối xù, thứ gì trong phòng có thể ném đều bị ném sạch sẽ. Chim Đông Kình không muốn nhìn nữa, đi thôi. Anh ông bả vai tô lương mạc muốn rời đi. Mạc thanh bổ nhào tới trước cửa phòng, trước cửa gia cố một cánh cửa sắt, giống hệt như ngồi tù. Chim đông kình kéo tô lương mạc lui ra phía sau vài bước. Thế nào? Ta đã như vậy rồi còn sợ ta à, giọng mạc thanh khàn khàn, ngẩng đầu lên hung dữ nhìn chầm chầm tô lương mạc với chim đông kình. Bà đã điên rồi, nửa đời sau của bà cứ ở lại đây đi, chim đông kình đứng trước cửa nhìn bà ta. Mạc thanh kích động nắm chặt cửa sắt. Chúng mày dứt khoát giết ta đi, giết ta đi. Chim Đông Kình buông tay ông Tô Lương Mạc, anh tiến lên một bước đưa mắt đối diện Mạc Thanh, giết bà. Không phải quá dễ dàng sao, lúc trước bà hành hạ đường tâm đến chết như thế nào, 
loại tư vị này bà cũng nên nếm thử xem. Ha ha ha. Mạc Thanh cười cười vươn tay ra, suýt chút nữa có thể bắt được cổ áo chim đông kình, ngón tay khô quát của bà ta dùng sức mấy cái, cuối cùng chỉ có thể vô lực rủ xuống lại, tô lương mạc, mày nghe không, trong lòng nó vốn dĩ không có mày, nó thích vẫn là đường tâm, mày thì tính là gì chứ? Tô lương mạc khẽ cong môi một cái, phu nhân, chuyện của chúng tôi không phiền bà hao tẩm tốn trí, bà cứ an an ổn ổn ở đây tỉnh dưỡng thân thể thật tốt đi. Cho ta một khẩu súng đi, giết ta, giết ta. Tô Lương Mạc thấy trên cánh tay Mạc Thanh đều là từng đạo vết cào cấu, nhìn thấy mà giật mình, chắc hẳn lúc độc tính phát tác thật sự đau đớn đến cực điểm, phu nhân, độc dược này có thuốc giải không? Mạc Thanh quét mắt về phía cô, hai tay lại siết sao nắm chặt song sắt. Tô Lương Mạc, lời này của mày có ý gì? Nếu như có thuốc giải, tôi nghĩ tôi sẽ tìm đến cho bà. Chim Đông Kình ở bên cạnh không nói lời nào, Mạc Thanh cắn răng, đừng cho là ta không biết. Mày chính là đã biết loại thuốc độc này không có thuốc giải rồi, mày mới có thể nói như vậy. Tô Lương Mạc thế nhưng lại lắc lắc đầu, muốn trách chỉ có thể trách bà, bà làm việc từ trước đến nay không lưu lại cho người khác bất kỳ đường lui nào, không ngờ rằng, cuối cùng lại đích thân chặn của đi đường sống của mình. Cúc! Cúc! Mạc Thanh giận tím người, hai đứa chúng mày, đừng tưởng rằng cuộc sống sau này chúng mày có thể tốt hơn chỗ nào, Tô Lương Mạc, mày có thể nhìn thấy quỷ phải không? Mày cũng không sợ bị quỷ cuốn lấy cả đời Chim đông kình kéo cô ra phía sau một bước Ngay trước mặt Mạc Thanh đem cửa sắt hung hăng sập lại Sau này cứ ở chỗ này tự sinh tự diệt Mạc Thanh đã bị nhốt lại rồi Tô Lương Mạc cũng không cần giống như trước ngày ngày đóng kín cửa như vậy Cô thỉnh thoảng cũng sẽ đến ngu nhạc thành xem một chút Hôm nay, Tô Lương Mạc ra khỏi ngu nhạc thanh vừa mới định lên xe ngẩng đầu liền nhìn thấy vệ tắc đứng gần đó Tô Lương Mạc khẽ thất thần Người đàn ông chạy tới trước mặt cô, lương mạc. Vệ tắc, sao anh lại ở đây? Tầm mắt vệ tắc rơi xuống bụng tô lương mạc, sắp sinh rồi à. Ừ, còn gần hai tháng nữa. Chúc mừng em. Tô lương mạc hướng tay về phía bụng, có chuyện gì sao? Anh muốn nói với em vài câu. Tìm được một phòng bao, rượu vừa đem tới, vệ tắc liền rót liên tiếp mấy ly, tô lương mạc cũng không có cản hắn. Có phải vì vụ án của chim đông kình không? Vệ tắc gật đầu, sau đó lại lắc đầu, anh đã trở về lại đội lúc trước. Đó là chuyện tốt mà. Có lẽ vậy, vẻ mặt vệ tắc vẫn thất thần như cũ, bây giờ vụ án này coi như qua rồi đi, thật ra anh biết hắn là chim đông kình. Vệ tắc khẽ ngẩng đầu nhìn thần sắc tô lương mạc, em đừng hiểu lầm, không phải là anh đến điều tra, anh là muốn nói, rõ ràng ai cũng biết hắn là chim đông kình, cấp trên cũng biết, cuối cùng vẫn như vậy mà qua. Lương mạc. Em nói anh chỉ là một kẻ ăn cơm nhà nước, anh còn kiên trì cái gì? Không còn gì để kiên trì nữa, anh hoàn toàn thông suốt rồi, sau này nên như thế nào thì cứ thế ấy, xã hội quá thực tế, không có cái gọi là công bằng gì đó. Vệ tắc, kỳ thực vốn cũng không phải như vậy, hắn nghĩ như vậy, không khỏi quá cực đoan. Vệ tắc khoát tay, em đừng an ủi anh, anh biết, anh cũng hiểu. Anh không yêu Triệu Kiều, nhưng anh yêu con, có lẽ anh nên đặt trọng tâm cuộc sống lên gia đình. Không cần lại đi chấp nhất những thứ hư ảo kia nữa. Vệ tắc cũng không có ở lại quá lâu, trong lòng hắn vẫn là có tô lương mạc, như thế này cũng xem như là cuối cùng rồi, phải nói lời từ biệt với cuộc sống lưu luyến không cam lòng trước kia vậy. Tô lương mạc tiễn hắn ra ngu nhạc thành, sau đó lên xe về nhà. Đẩy cửa phòng khách đi vào, cả phòng đầy hương hoa tràn vào mặt. Cô mở đèn lên, nhìn thấy trên bàn ăn với bàn trà trong phòng khách cắm đầy từng đóa từng đóa hoa hoa hồng kiều diễm. Tô Lương Mạc không thể che hết ngạc nhiên cùng vui mừng, mặc dù Chim Đông Kình không chỉ một lần từng nói muốn kết hôn với cô, nhưng chân chính cầu hôn đến bây giờ vẫn chưa có. Tô Lương Mạc đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, cô nhấc bình hoa thủy tinh lên đưa đến bên cạnh nhìn kỹ, mỗi đóa hoa đều kiều diễm ướt ác, cắm giày đặt chi chít một chỗ, thật sự là đẹp để đến mê hoặc ánh mắt người ta. Tô Lương Mạc nghĩ đến mấy cảnh phim trên TV, ngón tay trắng nõn của cô tìm kiếm trên cánh hoa màu đỏ tinh tế, Nói không chừng bên trong có thể hiện ra cái nhẫn Đầu ngón tay nhiễm hương hoa thơm ngát Nhưng cũng không tìm được cái gọi là bất ngờ Tô Lương Mạc thả bình hoa lại chỗ cũ Lại tìm khắp mấy cái bình hoa còn lại Vẫn không thu hoạch được gì Trên mặt cô tràn ra thất vọng Lúc này cửa phòng tắm mở ra Người đàn ông vừa lau tóc vừa đi ra Thích không? Tô Lương Mạc gật đầu Không khỏi thử dò xét Sao lại mua nhiều hoa như vậy? Chim Đông Kình ngồi xuống bên cạnh cô anh nghĩ thấy, 
hình như anh chưa có lần nào chân chân chính chính tặng hoa cho em, cho nên coi như bổ sung một lần. Tô Lương Mạc vừa nghe đến đáp án này, càng thêm thất vọng. Chim đông kình bỏ khăn lông trong tay, nghiêng người qua áp đầu sát lại gần bụng Tô Lương Mạc, anh nghe thử xem, hôm nay cục cưng muốn nói với anh cái gì? Tô Lương Mạc đưa tay áp lên đầu anh, sau khi thất vọng, thật cũng không có cảm xúc gì quá lớn, vốn dĩ cô từng nói cô không quan tâm, một tờ giấy đăng ký kết hôn, nếu như chim đông kình cảm thấy thời cơ còn chưa đến mà nói. Đi tắm, người đàn ông cắt đứt suy nghĩ của cô. Tô Lương Mạc đứng dậy đi về phía phòng tắm, chim đông kình thì vào phòng ngủ lấy nội y với quần áo để thay cho cô, lúc đi vào phòng tắm Tô Lương Mạc vừa cởi đồ, chim đông kình pha sẵn nước ấm, dẫn cô bước vào trong. Bác sĩ dặn dò không thể ngồi tắm nữa, mỗi lần đều là chim đông kình giúp tô lương mạc tắm dội, cô cũng quen rồi. Bọt xà phòng nhẵn nhụi theo một đôi tay nhào nặng vân vê ở trên tay cô, nhưng tô lương mạc dám chắc anh không dám có hành động gì trong phòng tắm, dù sao ở đây trơn ướt, không cẩn thận một cái cũng không phải chuyện giỡn chơi. Chim đông kình đã tắm trước đó rồi, sợ lại làm mình bị ướt, cũng chỉ mặc một cái quần nhỏ ở đứng bên cạnh tắm cho cô. Tầm mắt tô lương mặt liếc qua hạ thân biến hóa của người đàn ông, cô giả vờ như không thấy đưa ánh mắt tránh đi chỗ khác. Chim đông kình mang khăn tắm tới choàng lên cho cô, lau khô xong rồi, từ phía sau ông chặt tô lương mạc, cảm giác dán chặt hít thở không thông làm máu người ta nóng sôi sục, gần như khó có thể cầm giữ. Anh vuốt ve, giữa hai chân tô lương mạc nóng lên, vội vàng lấy cùi chỏ ở trước ngực anh huýt nhẹ một cái, ra ngoài đi, ở đây lâu sẽ cảm lạnh. Chim đông kình nghe vậy. Giúp cô bỏ khăn tắm ra. Tô lương mạc vương tay định lấy nội y mặt lên, chim đông kình đè tay cô lại, đừng mặc nữa. Sao lại đừng mặc? Chim đông kình đưa tay cầm lấy áo ngực của cô, đêm nay làm chút vận động, để thân thể em khỏe khoắn một chút. Anh kéo đồ ngủ qua khoác thêm cho cô, lúc này mới cẩn thận dắt cô ra ngoài. Tô lương mạc đã hơn 7 tháng, tất nhiên không thể làm vận động kịch liệt, chim đông kình cũng không dám nằm sắp lên bụng của cô. Mỗi một lần làm, kỳ thật cũng như bị hành hạ Anh để tô lương mạc cẩn thận ngồi lên trên chân mình Ở giữa cách nhau một cái bụng lớn như vậy Có thể thấy quá trình này có bao nhiêu gian nan Đầu chim đông kình đã đầy mồ hôi Tô lương mạc thấy anh như vậy cũng đau lòng Có đôi khi dứt khoát để anh nhìn một chút đừng có làm Nhưng anh nhất quyết đòi lăn qua lăn lại Nói là thực sự nhìn không được Anh làm ra cử động rất nhỏ Bây giờ có thể làm cũng chỉ có động tác này Tô lương mạc tận lực phối hợp anh trêu chọc muốn làm cho cô động tình, chỉ có điều, Tô Lương Mạc nhìn thấy cái bụng lớn như vậy của mình cũng mất hết hứng thú, trạng thái cô tiến vào rất chậm, chim đông kình chỉ đành phải xuất hết mọi bản lĩnh của mình ra. Hai tay anh ở bên eo cô khẽ vuốt ve, lại phối hợp vài lời nói ái mùi, Tô Lương Mạc dần dần có cảm giác, hô hấp dồn dập, trên người cũng tràn ra một tầng màu ửng đỏ kỳ diệu. Loại rung động này, một hồi lâu sau mới tản đi. Trên người Tô Lương Mạc phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cô muốn trượt xuống, nhưng chim đông kình lại cứ ông chặt eo cô không buông, anh một lần nữa nằm lại xuống giường, duy trì tư thế lúc nãy, ở đây hình như có một thứ. Tô lương mạc nhìn quanh bốn phía, ở đâu? Ở đây, chim đông kình đẩy đẩy eo lưng lên. Mặt tô lương mạc đỏ lên, tác một cái, bóp, lên bụng chim đông kình, đừng nói lung tung. Thứ gì đó vẫn còn ở trong cơ thể cô, không trách được chim đông kình nói như vậy. Tô Lương Mạc vẫn là chưa hoàn toàn thích ứng được lời nói đùa của anh, cô thả lỏng chân, chim đông kình vẫn giữ chặt eo cô, em sờ thử xem, anh không có lừa em, có đồ. Chim đông kình, anh có lưu manh quá không hả? Em nghĩ đi đâu vậy chứ, hai tay chim đông kình rơi xuống sờ soạn lên hai bắp chân trơn bóng của Tô Lương Mạc, anh không có nói thứ gì kia ở trên người anh. Vậy được, đồ ở đâu? Chim đông kình dắt tay Tô Lương Mạc, sờ về hướng nơi hai người kết hợp. Tô Lương Mạc cả kinh vội vàng rút tay lại, anh còn nói ngươi không lưu manh. Trên tay cô đều dính ướt thứ trắng đục, Tô Lương Mạc dãy dụ muốn xuống, chim đông kình ông cô không được, chỉ đành phải tự mình động thủ, em không tin, em không tin anh lấy cho em xem. Được, anh lấy ra đây. Chim đông kình đưa tay hướng xuống dưới chỗ của hai người, Tô Lương Mạc khẽ nhúc nhích, chim đông kình cười cười hướng lên mông cô vỗ nhẹ, đừng lộn xộn, đợi một chút đồ chắc sắp trượt ra rồi. Anh nói cái lời hạ lưu gì đó. Chim đông kình mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng rút tay về. Anh mở bàn tay ra rồi đưa tới trước mắt Tô Lương Mạc, xem này, anh không có lừa em. Tô Lương Mạc định thần nhìn lại, nằm trong lòng bàn tay chim đông kình lại là chiếc nhẫn kim cương. Tô Lương Mạc giật nảy người, anh. Lương Mạc, gả cho anh đi, 
anh đảm bảo, lời đàn ông nói trên giường cũng chính là lời nói thật. Tô Lương Mạc không nói ra được tâm tình lúc này, cô liếc chim đông kình một cái, anh giấu nó ở đâu vậy? Giấu trên giường. Chim đông kình ngồi dậy, tô Lương Mạc nhìn chất lỏng dính trên mặt chiếc nhẫn, cô lập tức mặt đỏ tim đập, chim đông kình, anh bẩn chết đi được. Bẩn chỗ nào? Đây mới chính là vật chứng tình yêu, có đồ của em, có đồ của anh. Tô Lương Mạc nén cười, làm gì có ai cầu hôn giống như anh chứ, người ta đều đặc biệt lãng mạn, bữa tối có ánh nến, hoa tươi. Chim Đông Kình lại không thừa nhận, anh cũng có hoa tươi, anh cũng lãng mạn, có ai dám cầu hôn giống như anh. Cái này gọi là độc nhất vô nhị. Tô Lương Mạc nhìn Chim Đông Kình nâng ngón tay của cô lên, khóe miệng cô không giấu được ý cười, cô gập công ngón tay lại, không được, em vẫn cứ cảm thấy là lạ. Vẻ mặt Chim Đông Kình đầy thất vọng, thật không đeo. Không đeo. Chim Đông Kình đem chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Tô Lương Mạc, vừa rồi anh sờ soạn em, trên cái này không có đồ của anh, cho nên không bẩn. Vậy cũng bẩn. Người đàn ông lấy chiếc nhẫn về, khẽ mở môi mỏng, mắt thấy anh muốn đem chiếc nhẫn bỏ vào trong miệng, không đành lòng xem tiếp động tác kích thích này, Tô Lương Mạc vội vàng đưa tay giành lại chiếc nhẫn. Cô cúi thấp đầu, lại đem chiếc nhẫn đưa tới trong tay Chim Đông Kình. Anh nâng tay phải của cô lên, ngẩng đầu nhìn anh. Đều đã đến bước này rồi, còn xấu hổ gì nữa Tô Lương Mạc nghe vậy, ngẩng đầu lên Gả cho anh nhé Kim cương sáng chói mê dịu ánh mắt người ta Tô Lương Mạc khẽ gật đầu Em đồng ý, em vẫn luôn đồng ý Chim Đông Kình cũng không đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô ngay lập tức Anh ngẩng đầu, đôi mắt ấm áp lưu luyến Đem Tô Lương Mạc bao vây giữa ánh mắt mềm mại Không cần đồng ý với anh quá dễ dàng Anh không dám đảm bảo với em cái gì Tương lai của chúng ta vẫn còn là ẩn số, đi theo anh, có lẽ có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng khả năng này xem ra rất nhỏ. Anh có thể nói chính là, anh sẽ dốc hết mọi thứ bảo vệ em và con, anh có, em và con nhất định sẽ có. Tô Lương Mạc kể tới trước hôn lên môi anh, sau khi lui người lại, mới lên tiếng, trong thế giới của anh nguy hiểm thế nào, em cũng biết, Đông Kình, em đã bước chân vào rồi, anh không cần nhắc nhở em, bây giờ anh phải làm chính là đeo chiếc nhẫn này lên cho em. Bắt nhốt em cả đời. Chim Đông Kình đem chiếc nhẫn từ từ lòng vào ngón tay của cô. Tô Lương Mạc đưa tay tới mắt trước mặt nhìn kỹ một chút. Đông Kình, đây là món quà lớn mà em nhận được, cũng là hạnh phúc lớn nhất. Chim Đông Kình nghiêng người tiến lên hôn cô. Tô Lương Mạc hé mở mi mắt đang khép hờ. Người đàn ông ôm cô vào trong ngực. Chọn một ngày, anh nhất định sẽ cử hành cho em một hôn lễ long trọng nhất. Em muốn sinh con xong rồi hãy cử hành. Chim Đông Kình đem tay của cô nắm trọn trong lòng bàn tay, vì sao? Nâng cái bụng lớn như vậy mặc áo cưới cũng khó coi, hơn nữa ai cũng đều phải chú ý coi chừng cho em, cũng không thể chơi đến tận hứng, dù sao chỉ còn vài tháng nữa, đến lúc đó mang theo cục cưng cùng nhau kết hôn, thật tốt à? Em không sợ người ta nói này nói nọ. Tô Lương Mạc hỏi ngược lại, anh có sợ không? Anh sợ cái ít. Vậy thì đúng rồi, em sợ cái ít, cuộc sống là của chính mình. Em cũng không quản người ta nói gì Chim Đông Kình kéo cô qua Hôn xuống thật sâu Hôm sau Tô Lương Mạc cùng Chim Đông Kình Đi đến cục dân chính lãnh giấy hôn thú Đi ra khỏi cửa Tô Lương Mạc tự nhiên khoát tay Chim Đông Kình Từ nay về sau Anh chính là chồng em Anh vẫn luôn là chồng em Không, từ giờ khắc này Là danh chính ngôn thuận Chim Đông Kình ra hiệu cô đi cẩn thận Buổi trưa muốn ăn cơm ở đâu Vừa rồi em còn có chút lo lắng Lo lắng cái gì? Thân phận của anh, em sợ bị vạch trần. Chim Đông Kình cầm giấy tờ hướng lên trên đầu tô lương mạc khẽ gõ xuống, trở lại trên xe, hai người cầm giấy đăng ký kết hôn ra nhìn một lúc, tô lương mạc khẽ hôn lên ảnh chụp, em có gia đình của mình rồi. Chim Đông Kình phát động động cơ, dùng sức nắm tay tô lương mạc. Hai người đi đến một tiệm cơm tay, tô lương mạc ngồi trước cửa sổ nghe nhạc từ chiếc dương cầm gần đó. Đầu ngón tay chim đông kình nhẹ vuốt ve trên chiếc nhẫn cưới của cô, hai người nhìn nhau, rồi lại tủng tỉm cười. Loại cảm giác này thật sự rất tốt, một câu cũng không cần nói nhiều, hạnh phúc của hai bên đều là đối với Phương mang tới, cho nên không cần phải nhiều lời. Chim đông kình cắt nhỏ thịt bò biết tết đưa tới tay tô lương mạc. Đúng rồi, đường khả đưa đi rồi. Ừ, đưa ra nước ngoài rồi, còn ở lại ngự châu, anh thấy cô ta nhất định sẽ phát điên mất. Tô lương mạc nhẹ cong khóe miệng. Hai người ăn xong cơm trưa, chim đông kình đặt một căn phòng bên ngoài, tô lương mạc chần chừ lưỡng lự không chịu đi vào, về nhà đi, sao phải ở khách sạn. Anh đã cho người sắp xếp hết rồi, 
đêm nay chúng ta động phòng ở đây đi. Tô Lương Mạc từ chối không được, chỉ đành phải theo chim Đông Kình đi vào. Đó là một một phòng tổng thống, lại là theo yêu cầu bố trí phòng cưới mà sắp đặt, chim Đông Kình cũng coi như được thỏa nguyện, vui sướng tràn trề ông Tô Lương Mạc muốn một lần. Sau đó, Tô Lương Mạc gối lên đầu vai người đàn ông, tắt đèn trong phòng đi, ánh đèn giữa hồ cá trong vắt phát ra hát lên trên trần nhà, Tô Lương Mạc dùng sức ông chặt chim Đông Kình. Sau nửa đêm, Tô Lương Mạc là giật mình tỉnh giấc, cô đau đến toàn thân run rẩy, nhưng trong miệng một chữ cũng không kêu ra được. Sợ hãi đè nén trên đỉnh đầu, bé con trong bụng giống như đang cào cấu lục lọi, loại đau đớn này Tô Lương Mạc chưa bao giờ trải qua. Cô mở to miệng, nhưng không phát ra tiếng được, may mà chim đông kình ngủ cũng không quá sâu, anh cảm giác thấy âm thanh bất thường bên cạnh, vội vàng đứng dậy mở đèn lên, Lương Mạc, sao vậy? Hai tay Tô Lương Mạc đang ôm bụng, đã đau đến mức lăn qua lộn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệt, nhưng lại nói không ra một chữ nào. Cảm giác như là bị người ta niêm phong miệng lại vậy. Chim Đông Kình vội vã mặc quần áo, một phát ông lấy tô lương mạc đi ra ngoài. Theo lý vẫn chưa đến ngày dự sinh, không thể nào sắp sinh được, chim Đông Kình không kịp suy nghĩ nữa, dẫm chân ga thẳng hướng bệnh viện mà đi. Lúc tô lương mạc nằm thẳng đơ trên giường bệnh, đã đau đến mức nói cũng nói không ra lời, chim Đông Kình nắm chặt tay cô, có phải sắp sinh không? Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì lắc đầu, không phải đâu, không có dấu hiệu sinh. Vậy sao lại như thế này, chim đông kình gấp không chịu nổi, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trước đó có làm chuyện chăn gối, có phải vì nguyên nhân này không? Tô tiên sinh ngài đừng vội. Tôi sao có thể không vội, đây nếu không phải là sắp sinh, thì sao lại đau thành như vậy? Bác sĩ ra hiệu y tá đẩy tô lương mạc vào phòng bệnh, chúng tôi làm kiểm tra trước, ngài ở bên ngoài một chút đã. Tô lương mạc nằm trên giường bệnh, cô chắc chắn lúc này cô thật sự nói không ra lời, cô há to miệng. Bụng lật động dữ dội, đến khi bác sĩ cầm dụng cụ muốn kiểm tra, đột nhiên không đau nữa. Cô thở hỗn hển mấy hơi thở. Cô không sao chứ? Bác sĩ kề sát lại hỏi. Không sao, tô lương mạc mở miệng, lại không đau nữa. Làm xong một loạt kiểm tra rồi đi ra ngoài, tô lương mạc đã giống như người không có việc gì có thể tự mình bước đi được. Chim đông kình vài ba bước tiến lên trước, sao rồi? Đã không đau nữa rồi. Sao có thể như vậy? Chim Đông Kình nhìn về phía bác sĩ cùng đi ra ở đằng sau. Có lẽ có liên quan đến chuyện chăn gối, bây giờ tháng lớn, tốt nhất tránh vận động kịch liệt, nhưng mà vừa rồi thấy cô ấy đau đớn như vậy, đột nhiên nháy mắt lại không đau nữa, hơn nữa kết quả kiểm tra mọi thứ đều rất bình thường. Bác sĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Lương Mạc áp tay lên bụng, đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của Mạc Thanh, cô bắt đầu thấy không rét mà run. Về đến nhà, Tô Lương Mạc nằm lên trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, chim đông kình cũng không dám nhắm mắt, thỉnh thoảng lại xem chừng cô, thực không sao nữa. Từ Tô Lương Mạc lật người, đông kình, vừa rồi em giống như bị người ta bịt miệng vậy, kêu cũng kêu không được. Trong lòng chim đông kình nặng nề, em có nhìn thấy cái gì không? Không có, cái gì cũng không thấy. Chim đông kình ông cô vào trong ngực, không sao đâu, khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ nhẫn nhịn. Chắc hẳn là vận động kịch liệt mới có thể như vậy. Chắc là vậy. Nếu không, Tô Lương Mạc cũng tìm không được cách giải thích nào khác. Chim Đông Kình để cho cô nghỉ ngơi sớm một chút, anh là đem chuyện này để trong lòng, ngày hôm sau cho người đi tìm tên hách tiên sinh kia, lại được cho biết đối phương đã dọn nhà. Thời gian cách ngày Tô Lương Mạc dự sinh càng lúc càng gần, Chim Đông Kình đã sớm liên lạc với bệnh viện, vốn muốn để Tô Lương Mạc sinh mổ, chịu ít đau đớn một chút. Nhưng Tô Lương Mạc kiên trì muốn sinh tự nhiên, nói là đối với việc phục hồi của mình cũng tốt, chủ yếu là sợ bị người ta động dao kéo lên trên người. Lúc cảm giác thấy đau bụng muốn sinh là vào buổi tối, mới đầu cũng không phải quá đau. Chim Đông Kình đã sắp xếp xe đưa cô đến bệnh viện, đừng sợ, ngay lập tức có thể nhìn thấy cục cưng rồi. Em không sợ. Tô Lương Mạc miễn cưỡng khẽ cong môi một cái, nói không sợ thật ra lại là giả, nhưng giống như Chim Đông Kình đã nói vậy. Ngay lập tức có thể được gặp mặt con rồi, trong lòng ngược lại càng mong đợi nhiều hơn. Trong căn phòng trọ tầng trên cùng ở nơi nào đó của ngự châu. Một cái bàn thờ được đặt phía trước lan can bằng sắt, mấy giá nến bày biện bên cạnh đã cắm hương, còn có một chậu tiền vàng áo giấy rải rác bên chân hách tiên sinh đã chuẩn bị từ trước. Mạc Thanh cho hắn không ít tiền, giúp bà ta làm xong chuyện này, nửa đời sau của hắn có thể không phải lo nữa. Miệng hắn lẩm bẩm. Đột nhiên đem tiền giấy đã nhóm lửa ném mạnh lên giữa trời, một ngọn lửa ngay lập tức bốc lên, 
hách tiên sinh cầm lấy cây kiếm gỗ bên cạnh, tiền vàng áo giấy trong chậu trong nháy mắt đều bốc cháy. Bụng tô lương mạc đột nhiên quảng đau kịch liệt, cô nắm chặt tay chim đông kình, đông kình, không được, em đau quá đau quá. Chim đông kình dùng sức đánh về phía thành ghế lái, lái nhanh một chút. Dạ, dạ. Rất nhanh đi vào bệnh viện, chim đông kình ông tô lương mạc đi vào, cô đã đau đến thở không nổi, hai tay níu chặt lấy cổ áo chim đông kình, không phải lúc sinh con mới bắt đầu sẽ không quá đau sao? À, đau quá. Tô lương mạc đau đến gần như muốn khóc lên. Đông kình, con sẽ không bị làm sao chứ? Sẽ không đâu, chim đông kình lo lắng ông cô vào trong, y tá đẩy tô lương mạc vào phòng sinh, tô lương mạc kéo tay chim đông kình theo, y tá cũng chú ý thấy tô lương mạc khác thường, cái bụng sao lại lắc động dữ dội như vậy? Mau, mau đẩy vào trong. Chim đông kình nắm tay tô lương mạc, sau đó cũng đi vào theo. Y tá nhìn nhìn, này, này gì mà này, sắc mắt chim đông kình rét lạnh, Hoàn toàn không thèm để người khác vào mắt. Hai người vào trong phòng sinh riêng, bác sĩ đã sớm nhận được tin ở đó chờ sẵn, ý tá đẩy giường bệnh vào, bác sĩ bảo tô lương mạc gặp công hai chân lên rồi kiểm tra một chút, tử cung mở rồi, chắc hẳn là sắp sinh. Bác sĩ, con của tôi không sao chứ? Yên tâm đi, không có việc gì đâu, bác sĩ mở miệng an ủi. Chim đông kình ở bên cạnh nhìn thấy cũng gấp, y tá đi đến bên cạnh bác sĩ kia, bụng của cô ấy giống như bị lay động không bình thường. Bác sĩ vén y phục của tô lương mạc lên, lúc này càng nhìn thấy rõ thêm bụng của cô, cái bụng nhô lên tự hồ như bị một lực đạo không rõ dùng sức lôi kéo, hai bên bụng đều có chỗ lồi ra, giống như là đang đánh nhau. Đưa hết báo cáo kiểm tra lúc trước của cô ấy cho tôi. Y tá đem một sắp tài liệu đưa tới cho bác sĩ. Hai ngày trước mới kiểm tra, đều rất bình thường, bác sĩ đưa trả báo cáo lại cho y tá, không sao đâu, không cần phải sợ, chúng ta thử xem. Thực sự không được sẽ phải sinh mổ Tô lương mạc nắm chặt tay chim đông kình Lúc này đã không phải là cô muốn sinh tự nhiên hay là sinh mổ nữa Chỉ cần có thể giữ được con, làm gì cũng được Cảm thấy đau bụng từ lúc nào Mới vừa rồi thôi, lập tức đến bệnh viện liền đây Bác sĩ nhìn xem hạ thân tô lương mạc Tử cung của cô thật sự mở rất nhanh Xem ra là sắp sinh rồi, nhìn một chút Tô lương mạc đau đến nghiêng người đi Bác sĩ nắm chặt đầu gối của cô Nào Nghe theo tôi, dùng sức À Chim đông kình nhìn đến tim nảy vọt lên Đưa tay lau mồ hôi cho cô Áp trán lên trán tô lương mạc Không sợ, có anh ở đây Có phải rất đau không Em cảm thấy, cảm thấy Lại là từng đợt đau đớn đánh tới Tô lương mạc đau đến thiếu chút nữa cắn nát môi dưới Giống như có một đôi tay kéo con lại Nó muốn ra ngoài lại ra không được À Sao có thể như vậy Chim đông kình gầm lên một tiếng Bác sĩ nghĩ thầm tô lương mạc lần đầu sinh con, gặp phải tình huống như vậy nhất định sẽ sợ hãi, tô tiên sinh, ngài đừng nóng vội, sinh con đều như vậy. Chim đông kình làm sao có thể không vội, tô lương mạc đau tới cực điểm, gắt gao bắt lấy tay anh, sắc mặt tái nhợt không nói, chuyển động lên xuống chỗ bụng càng thêm làm người ta sợ hãi. Lương mạc, chúng ta không cần phải gắn gượng, sinh mổ đi. Được, tô lương mạc gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, em không sinh ra được. Em cảm thấy cục cưng ở trong bụng có phải gặp nguy hiểm không? Mau mau mổ cho em đi. Bác sĩ chen vào một câu, tối nay cô đã ăn qua thứ gì chưa? Chỉ ăn vài thì cháo. Bác sĩ đưa tay ở trên bụng tô lương mạc xoa nắng vài cái, mau, chuẩn bị phòng giải phẫu, bảo bác sĩ gây mê mau qua đây một chuyến. Vâng. Lúc làm phẫu thuật, toàn bộ quá trình chim đông kình đều ở trong phòng sinh, thuốc tê bị đẩy vào trong tủy sống sau lưng tô lương mạc, rất nhanh. Nửa người dưới đã không còn tri giác Sinh mổ không cần giống như sinh tự nhiên Phải trải qua quá trình chờ đợi dài dòng chán nản như vậy Chim đông kình nghe thấy âm thanh động dao kéo Anh chỉ cảm giác thấy da đầu tê dại Nắm chặt tay tô lương mạc ở bên cạnh cô Cũng không dám nhìn tới cảnh tượng kia Bác sĩ nhìn thấy một cặp vợ chồng khẩn trương muốn chết Như bọn họ xem ra Không biết mỗi ngày phải gặp gỡ bao nhiêu cặp như vậy Hai người là thích con trai hay là con gái Đều thích hai người trăm miệng một lời Đại đa số ba mẹ đều nói như vậy, nhiều khi may mắn mang thai long phụng, trai gái song toàn, nhưng mà dù sao xác suất như vậy rất nhỏ. Đang nói, bác sĩ dùng sức vài cái, tô lương mạc cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đụng chạm đến, rất nhanh, tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non vô cùng trong trẻo truyền đến, đây là một loại kích động khó tả, nước mắt tô lương mạc trào ra, cũng không khống chế nổi. Chúc mừng hai người, là con gái. Chim đông kình kéo tay tô lương mạc để đến bên miệng khẽ hôn, 
bà xã, em vất vả rồi, anh thích con gái. Bác sĩ cười cười đem bé con giao cho y tá, xem xem, mới vừa rồi còn nói con trai hay con gái đều thích. Chim đông kình áp tay lên trán tô lương mạc, còn đau không? Không đau nữa. Bác sĩ vương hai tay định khâu vết mổ, đột nhiên, bà ấy giống như phát hiện cái gì đó nhìn lại lần nữa. À, sao vẫn còn một đứa? À, y tá cùng bác sĩ bên cạnh cũng sợ ngay cả người, nhưng kết quả siêu âm của cô ấy trước giờ vẫn luôn là thai đơn mà. Tô lương mạc lại càng căng thẳng, chim đông kình đè tay cô lại, không sợ, thêm một đứa không phải càng tốt sao? Bác sĩ không có tốn bao nhiêu khí lực liền dứt khoát ông bé con thứ hai ra, u, thế này thật sự phải chúc mừng, thai long phụng A, là một bé trai đây. Vẻ mặt chim đông kình khó nén vui sướng, anh đầy ý cười nhìn về phía tô lương mạc, thần sắc kích động có nén cũng không nén được, tô lương mạc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao lại là hai đứa chứ? Siêu âm không thể nào sai được, huống hồ hai người còn làm siêu âm màu ba chiều, bác sĩ cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chuyện này nhất thời thật đúng là khó giải thích. Khâu xong vết mổ, tô lương mạc liền bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cùng lúc đó, trên sân thượng cư xá nào đó ở Ngự Châu, hách tiên sinh kinh ngạc nhìn mấy cái chậu than tán loạn dưới chân cùng với nén hương bị chặt đứt một nửa, hắn cũng không cách nào giải thích được hiện tượng này. Đây được coi là thành công hay thất bại? Làm sao chỉ vừa mới cúng tế được một nửa, lại không thể khống chế được, hôm nay là ngày tô lương mạc hạ sinh. Vốn dĩ ý định của hắn là làm cho oan hồn một tiểu quỷ nhập vào trong cơ thể của cô, tương lai sinh ra con nhất định sẽ theo mong muốn của Mạc Thanh, khiến Tô Lương Mạc cả đời đều phải trả nợ. Nhưng lúc này, hắn nhìn bầu trời đêm đưa ngón tay lên tính toán, như thế nào lại giống như bùa chú bị trật. Chẳng lẽ bản lĩnh của hắn chưa đạt tới đỉnh? Hách tiên sinh cũng không liên lạc được với Mạc Thanh, chuyện này cũng bị bà ta biết, nếu không lột da hắn thì không xong, hắn nghĩ tới đây, ngay cả đồ đạc cũng không kịp thu dọn. Mau chóng chạy khỏi ngự châu quan trọng hơn, dù sao hắn đã quyết định từ nay về sau không quản loại chuyện thất đức này, tiền mạc thanh cho cũng đủ cho hắn an ổn nửa đời sau rồi. Bệnh viện bên kia, sau khi tô lương mạc hết thuốc tê tinh tinh thần không tệ, đã tiêm thuốc giảm đau rồi, cho nên không thấy đau nữa. Hai bé con lấy máu xét nghiệm xong được đưa về phòng bệnh, nguyệt tẩu mà chim đông kình sắp xếp trước đó cũng đã tới, tô lương mạc nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng, thân thể có khổ cực nhiều hơn nữa cũng thấy đáng giá. Lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc, trước giờ chưa từng cảm nhận được. Lăng qua lăng lại đến đêm, Nguyệt Tẩu mang hai đứa nhỏ ra bên ngoài nghỉ ngơi. Nguyệt Tẩu ở đây là gọi chung những người đến chăm sóc phụ nữ mới sinh với trẻ con. Chim đông kình dừa trước giường, cầm ly nước cho tô lương mạc uống vài ngụm. Rất khó chịu phải không? Vẫn ổn. Anh nhìn xem dây truyền nước cắm trên mu bàn tay tô lương mạc, chỉ còn một chút nữa là truyền xong rồi, còn ở phía dưới. Phải hôm sau mới có thể rút ra được Không sao, chỉ có hai ngày mà thôi Em có thể chịu đựng được Tô Lương Mạc nhìn nhìn anh Từ phòng giải phẫu đi ra khóe miệng của anh vẫn cứ vỉnh lên Còn như vậy chắc chắc sẽ có một nếp nhăn dài Cho dù có nếp nhăn anh cũng cam tâm tình nguyện Anh cúi người ở trên trán cô khẽ hôn Nhanh nghỉ ngơi đi Anh trông chừng em Đợi lát nữa anh ngủ trên giường bên cạnh em Ừ Ngày hôm sau Sữa của Tô Lương Mạc vẫn còn chưa xuống Hai cục cưng thay nhau hút, đem cô dậy vò đến quá sức. Chim đông kình mời một chuyên gia đến mát xa cho tô lương mạc, mở sữa xong, bộ ngực căng trướng vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hết, vẫn là cảm thấy đau. Chim đông kình học theo bộ dạng chuyên gia lúc trước mát xa cho cô, nguyệt tẩu đẩy hai chiếc giường nhỏ tiến vào, tô lương mạc muốn cầm áo kéo xuống, có người. Có người thì sao? Đừng sơ loạn nữa, coi chừng vất vả lắm mới thông được một chút sữa, lại bị thủ pháp không chính xác của anh làm tắt mất. Chim đông kình đứng dậy đi tới ông bé trai sang, hút một chút sẽ đỡ hơn nhiều. Tô lương mạc để cho cục cưng nằm bên cạnh mình, lúc này bé con vừa vặn đói bụng, há miệng dùng sức mút thỏa thích, nhưng mà sữa cũng không nhiều, khẩu vị nó lại lớn, chưa được bao lâu đã bỏ miệng ra khóc toán lên. Hai ngón tay chim đông kình khẽ véo véo lên mặt con, rất có khí lực phải không, vẫn còn nhỏ con, lại ra sức như vậy. Nguyệt tẩu ở bên cạnh buồn cười, mấy ngày đầu đều như vậy, nếu như sữa nhiều, không chừng đến lúc ra uống cũng không kịp đâu. Chim đông kình đưa con lại cho Nguyệt Tẩu ôm, pha sữa bột cho nó đi. Anh quay đầu nhìn về phía tô lương mạc, trông cậy vào hai đứa nhỏ là không được rồi, hay là để anh làm đi, anh hút cho em. Tô lương mạc gấp rút đè lại bộ ngực, muốn trông cậy vào anh, em còn cần chuyên gia làm cái gì? 
Nguyệt Tẩu đem thức ăn đủ dinh dưỡng đặt lên tủ đầu giường Tô Lương Mạc, Tô Phu Nhân, cô cũng đừng nói như vậy, không ít người ngược lại đều là dùng cách này để mở sữa đấy, nghe nói hiệu quả rất tốt. Có nghe thấy chưa, đây là khả thi đấy. Tô Lương Mạc không đấu khẩu với anh nữa. Ở lại bệnh viện mấy ngày, thì cũng được xuất viện về nhà. Chim Đông Kình tuyên bố với bên ngoài thanh hồ đường là bị anh mua lại, sau khi Tô Lương Mạc về đến nhà, trong nhà cũng có mời Nguyệt Tẩu đến. Nơi không khí nặng nề lúc trước, bây giờ lại tràn đầy tiếng cười nói rộn rã, cho dù hai đứa bé thay nhau khóc trống, nghe vào trong tai cũng cảm thấy hạnh phúc. Mạc Thanh đã không nhớ bà ta bị giam ở trong căn phòng này bao lâu rồi, nơi này không có đồng hồ, thậm chí bà ta chỉ có thể dựa vào mặt trời lặng mặt trời mọc để phán đoán thời gian. Bà ta nằm ở trên giường, bị chất độc dày vò đến gầy như que củi. Hai tên hộ vệ bên ngoài đang cười nói. Người đi lĩnh tiền thưởng chưa? Lĩnh rồi, một vạn lận đấy. Tô tiên sinh không quan tâm mấy thứ này, nghe nói thuộc hạ ai cũng có, cũng đúng, chuyện tốt như vậy, ai gặp được cũng đều vui mừng. Mạc Thanh lờ mờ nghe thấy mấy lời này, bà ta từ trên giường đứng dậy rồi miễn cưỡng tiến đến trước cửa, cửa là rộng mở, chỉ có vài song sắt bao quanh phía trước. Chúng mày mới nói cái gì? Chuyện tốt của ai? Tên đàn ông đứng bên trái quay đầu lại nhìn nhìn, u, phu nhân, bà cũng nghe thấy rồi. Bất nói nhảm đi, nói, chuyện tốt gì? Con của Tô Tiên sinh ra đời rồi bà không biết à. Ô hát, cũng đúng, bà suốt ngày bị giam ở đây, thai long phụng một trai một gái đấy, bộ dạng thì xinh đẹp khỏi phải nói. Tên đàn ông bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, đừng có nói giống như ngươi tận mắt nhìn thấy vậy. Hàng ca nói đấy thôi, không phải anh ta có thể thấy được sao. Hai tay mạc thanh gắt gao siết chặt lan can, hai đứa. Đúng vậy, thai long phụng. Hồ vệ kia cực kỳ đắc ý, giống như là chính mình sinh con vậy. Mạc Thanh khinh thường mở miệng cười một tiếng, không thể nào. Hai người kia nhìn nhau, tên hộ vệ lúc nãy mở miệng lại nói tiếp, phu nhân, bà cũng đừng quan tâm, dù sao cũng không liên quan tới bà. Không phải cần một đứa thôi sao? Chẳng lẽ lúc sinh ra vẫn an ổn? Bà nói chuyện thật là kỳ quái. Mạc Thanh khó có thể tin, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, làm sao có thể như vậy được? Ta rõ ràng cho hắn một số tiền lớn, hắn đáp ứng ta, làm sao có thể sinh ra sẽ được bình thường chứ? Làm sao có thể? Điên rồi, hộ vệ chỉ chỉ Mạc Thanh. Tên còn lại hứa một tiếng, ngươi nghe mấy lời bà ta nói trong miệng kìa, nguyện rủ một đứa bé như vậy, có còn là người không? Lúc chim đông kinh đến, Mạc Thanh vẫn còn đứng ở chỗ cửa sắt đó, thần sắc hoảng hốt, hai mắt dương thẳng nhìn một chỗ. Tô tiên sinh. Nghe được tiếng của hộ vệ, Mạc Thanh nâng tầm mắt lên. Chim Đông Kình đứng cách bà ta chưa đến ba bước, con mắt Mạc Thanh hung hăng định trên mặt anh, chúc mừng a. À. Người đàn ông có chút ngoài ý muốn, chỉ là cười cười, cảm ơn. Mạc Thanh tường tận xem xét thần sắc Chim Đông Kình, mặt mũi anh sáng sủa đầy tinh thần, vừa nhìn chính là gặp được chuyện tốt, làm gì có nửa điểm bộ dạng u buồn bệnh tật. Chim Đông Kình nhìn gian phòng sau lưng Mạc Thanh, ở vẫn quen chứ. Bà ta gầy gần như chỉ còn lại cái khung xương, lúc trước đường tâm chính là như vậy, đang độ tuổi nở rộ, lại lụi tàn quá sớm, hai hốc mắt mạc thanh lỏng sâu xuống, không còn bộ dáng đoan chính ung dung ngày thường, nhờ hồng phúc của mày, không lập tức giết ta. Chim đông kình nghiêng đầu, đôi mắt phượng lộ ra chút lười biếng, rồi lại hiển lộ vài phần tàn ác, giết bà, thì quá lãng phí, nói thế nào thì bà cũng nên nếm thử tư vị của độc phẩm này, nói không chừng so với đường tâm bà lại chịu đựng tốt hơn có thể gắn gượng vượt qua được. Bà ta nghe ra được châm biếm trong lời nói của chim đông kình, mạc thanh kề mặt lại gần song sắt, có một chuyện, ta không hiểu. Chuyện gì? Rõ ràng là ta sắp sửa tiêm vào cho tô lương mạc, vì sao cuối cùng ta lại mất đi tri giác, cô ta lúc đó không thể nào có thời gian phản kháng, mạc thanh khổ sở suy nghĩ lại nghĩ không ra được, hơn nữa, trong phòng chỉ có mấy người chúng ta, cửa sổ đều bị đóng kín. Chim đông kình làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu sau mới mở miệng, cái này, e là bà chết cũng không nhắm mắt rồi, bởi vì tôi cũng không biết, có lẽ là ba đang giúp chúng tôi. Mày nói tùng niên. Tôi nói, có lẽ. Sắc mặt Mạc Thanh lại trắng bệch một hồi, tô lương Mạc sinh rồi. Phải. Chim Đông Kình chú ý tới ánh mắt Mạc Thanh, đúng rồi, còn nhớ tên hách tiên sinh kia không? Gần đây lại không thấy tin tức của hắn. Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng, mày tra được đến trên người hắn. Hắn ngược lại muốn chạy trốn khỏi ngự châu, nhưng mà đã bị tôi bắt trở lại, chỉ là, 
lần sau nếu bà muốn tìm người mà nói cũng phải tìm kẻ đáng tin một chút, hắn căn bản là học nghề chưa thạo, trêu chọc một tên tiểu quỷ còn được, bà lại hào phóng cho hắn một khoản tiền lớn như vậy, chỉ có điều âm dương sai biệt lẫn lộn, hai người không thành, ngược lại cho tôi thêm một đứa con trai, bà nói đây gọi là chuyện gì, chim đông kình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Gần đến giờ sinh, cho anh thêm một đứa như vậy, dọa người ta thiếu chút nữa hồn siêu phách tán, nhưng mà nghĩ thấy tô lương mạc có thể nhìn thấy quỷ, có một số việc càng thêm thấy mà không thể trách được. Mạc Thanh nghe xong mấy lời này, cả người đều mềm nhũng, thân thể vô lực phủ phục trên song sắt. Khóe miệng vui vẻ của chim đông kình cũng từng chút từng chút thu bớt phóng túng, anh tiến lên vài bước, không ngờ bà độc ác như vậy, ngay cả đứa trẻ chưa ra đời bà cũng muốn hại. Mạc Thanh hoàn toàn nghe không vào lời của người khác, hy vọng cuối cùng của bà ta thất bại rồi, đến một người có thể dựa dẫm vào cũng tìm không được nữa. Trong coi kỹ bà ta cho ta, mỗi ngày cho bà ta ăn cơm đúng giờ, để cho bà ta xem thử xem, người khác rốt cuộc là hạnh phúc như thế nào. Một phen cuối cùng này hoàn toàn kích khởi hận ý của Mạc Thanh, dựa vào cái gì? Chúng mày có tư cách gì? Bà ta kích động vương tay muốn bắt lấy chim đông kình, người đàn ông lui về sau một bước. Lúc này độc dược vừa lúc phát tác cơn nghiện, Mạc Thanh khó chịu hai tay kéo lấy đầu tóc, giết ta đi, khó chịu quá. Chim đông kình từ trên cao nhìn chầm chầm xuống thân thể Mạc Thanh, cảm giác như toàn thân bị kiến đốt qua, bà ta khó chịu không có cách nào, liền dùng hai tay cạo cấu, mắt thấy từng đạo vết máu nổi bật hiện lên trên cánh tay, bà ta cực kỳ dùng sức, móng tay cũng không bỏ qua, máu tươi chảy ròng ròng. Chim đông kình nhíu mày, Mạc Thanh tóc tai bù xù nhìn chồng chọc về phía anh. Mày với ba mày đều nhẫn tâm giống nhau. Chim đông kình nhìn bà ta, cũng không quay đầu lại rời đi. Hai gã hộ vệ kia nghe đến ngay người, mấy lời nói vừa rồi kia quá cao siêu, nhưng trong đầu mỗi tên đều đã hiểu, đó chính là Mạc Thanh muốn hại con của Tô Lương Mạc. Thật không ngờ, đối với đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng có thể ra tay. Mặc kệ bà ta, lại muốn phát bệnh rồi, mau đóng cửa lại, đỡ phải nghe tiếng gào khóc thảm thiết không chịu nổi. Hộ vệ nói xong, Nặng nề khép cửa lại Chim đông kình trở lại biệt thự của mình Tô lương mạc nằm chưa được vài ngày liền xuống giường Nhưng mà vẫn còn đang ở cử Cho nên đều không cho cô đi lại nhiều Hai đứa bé trông rất đáng yêu Ông cả hai là không thể được Hoặc là con gái đòi phải thay tả Khóc một cái làm con trai giật mình Hoặc là con trai đói bụng Khóc một cái lại đánh thức con gái Hai đứa này cất cao giọng chưa có lúc nào bị lỗi nhịp Chim đông kình ở dưới lầu nghe thấy Bộ dáng kia không biết còn tưởng rằng người khác nhéo rơi mấy miếng thịt của chúng nó. Tô Lương Mạc cũng thấy đau đầu, hai nguyệt tẩu một người đối phó một đứa, lúc chim đông kình đi lên, nhìn thấy cảnh tượng kia liền tức cười. Anh dìu Tô Lương Mạc để cho cô nằm lên giường. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Chim đông kình xuống vào mép giường, chỉ ra bên ngoài đi lòng vòng, không đi đâu cả. Tô Lương Mạc cầm tay chim đông kình, có chuyện vẫn muốn nói với anh. Chuyện gì? Anh nói con trai của chúng ta liệu có phải là nho nhỏ thú nhảy vào không? Cho dù giữa thanh thiên bạch nhật, chim đông kình vẫn cảm thấy sống lưng chật lạnh toát, đừng nói mò. Em cảm thấy rất có khả năng mà, theo lời tên họ hách, tiểu quỷ kia là muốn quăng vào bụng em làm chuyện xấu, theo lý mà nói con sinh ra chỉ có một đứa, nhưng mà anh xem, hơn nữa, sinh ra trước lại là con gái, nghĩ lại thì chúng ta vốn chắc hẳn chỉ có một đứa con gái. Tám phần thực sự là nho nhỏ thú, tô lương mạc phân tích có vẻ hợp lý. Chim đông kình vẫn cảm thấy cách giải thích này quá huyễn hoặc, nếu như thực là nho nhỏ thú, đoán chừng sau này có thể đem anh lăng qua lăng lại. Chúng ta lấy nhũ danh cho con trai gọi là nhạt nhạt nhé. Chim đông kình nhếch môi suy nghĩ một chút, vậy con gái gọi là hỉ hỉ. Hỉ hỉ, đây là cái tên gì vậy? Nghe rất đáng yêu, chim đông kình chỉ vào đôi con trai con gái, hỉ hỉ, nhạt nhạt. Được rồi. Nghe lời anh Thức ăn cho tô lương mạc ở cử đều được đưa lên lầu Chim đông kình cho người đặt một cái bàn ăn ở bên ngoài sân thượng Mỗi bữa đều cùng cô ăn cơm ở đó Ghế chuẩn bị cho tô lương mạc là cái ghế mềm Lúc ngồi xuống, sau lưng có đệm dựa Tô lương mạc nhận đôi đũa chim đông kình đưa tới Từ ngày mai em đi xuống lầu nhé Cũng không phải vết thương gì quá lớn Huống hồ khoảng 10 ngày nay Em đã có thể tự đi được rồi Miệng vết thương kia vẫn rất lớn Anh xem qua rồi Chim đông kình khẽ vung tay, em cứ yên yên ổn ổn ở đây đi. Không phải chỉ lên lầu xuống lầu thôi sao? Hơn nữa đi lại còn có lợi cho việc hồi phục nữa. Hồi phục cái gì? Kỳ thật sinh mổ cũng có chỗ tốt, cái chỗ kia không có bị kéo rộng ra, anh thích như vậy. 
Tô Lương Mạc trừng mắt anh một cái, trong miệng không có câu nào nghiêm chỉnh. Chim Đông Kinh múc cho cô chén canh, Tô Lương Mạc liền uống một ngụm nhỏ, ông xã. Cái gì? Thương lượng với anh một chuyện. Nói. Em muốn gội đầu. Chim Đông Kinh nhìn nhìn tóc của cô, vậy thì gội đi. Tô Lương Mạc vui mừng, em đã nói mà, mẹ em ở trong điện thoại nhất quyết bảo em một tháng không được gội đầu. Tặc tặc, Chim Đông Kinh cười cười nhìn về phía cô, một tháng, vậy không thối mốc lên mới là lạ, yên tâm, mẹ cũng không ở bên cạnh. Có gội hay không bà ấy cũng không biết, ăn tối xong anh gội cho em. Vẫn là ông xã tốt nhất. Chim Đông Kinh vội vàng tiếp một câu, anh thích nghe bà xã nói những lời này nhất. Ăn cơm xong, Chim Đông Kinh để tô lương mạc nằm ngửa trên ghế sofa, anh bưng nước tới gội đầu cho cô, lúc này mới bắt đầu đây, liền đem ghế sofa lăn qua lăn lại đến không còn hình dạng, bôi dầu gội đầu lên, tô lương mạc chỉ có thể nhắm mắt, cảm giác thấy ngón tay của người đàn ông qua lại như con thoi trên đầu tóc mình. Sao em cảm thấy như nước sắp tràn lên kim sơn tự rồi? Đến mức ấy sao, không chỉ là gội đầu thôi đâu. Hình như đều là nước, ai da, vào lỗ tai rồi. Chim đông kình lóng nga lóng ngóng đứng lên, cầm lấy khăn lông vắt trên đầu vai lau khô mặt cho cô, như vậy đỡ hơn rồi chứ. Ừ. Chim đông kình gội rửa rất tỉ mẩn, tô lương mạc mở mắt ra, ông xã, ghế sofa này mua bao nhiêu tiền? Hỏi làm gì? Hình như không thể dính nước đúng không? Chim Đông Kình ngồi sổng xuống, vậy phải làm sao, em cũng không thể không lưng. Trên tay anh Toàn là bọt xà phòng, điện thoại di động để một bên đột nhiên reo lên, Chim Đông Kình vốn không muốn nhận, tô lương mạc vương tay mò qua, đưa điện thoại cho anh, nhận đi, lỡ có việc gấp thì sao. Chim Đông Kình lau tay sạch sẽ, nhận máy rồi đứng lên, alo. Tô tiên sinh, phu nhân tự sát rồi. Hai mắt Chim Đông Kình phản phất như bị vật gì đó đâm vào, ô hát. Chuyện khi nào? Hai ngày nay độc nghiện phát tác lợi hại, hôm nay lúc chúng tôi thay ca đột nhiên liền an tĩnh, sau đó chúng tôi mở cửa phòng xem thử, phu nhân là đập đầu vào tường chết. Chim Đông Kinh rủ mi mắt xuống, ừ, thông báo cho hàng tăng một tiếng, chuyện này bảo cậu ta giải quyết. Dạ, ngữ khí hộ vệ đầy lo lắng, tô tiên sinh, thực xin lỗi, là chúng tôi không để ý đến phu nhân. Không có việc gì, cứ sắp xếp đi. Dạ, dạ. Tô Lương Mạc thấy anh cúp điện thoại, sau đó trở lại phía sau cô, làm sao vậy? Chim Đông Kình đặt điện thoại trở lại bàn trà, anh một lần nữa ngồi sổng xuống, ngón tay khô khốc lần thứ hai dính dầu gội đầu rồi mát xa cho cô, không có gì, chỉ là chút chuyện làm ăn nhỏ. Ô hát, tô lương mạc nhắm mắt lại, nhưng có thể cảm giác thấy chim Đông Kình không yên lòng. Gội đầu xong, anh lại sấy khô cho cô. Tô lương mạc gối lên trên đùi chim Đông Kình, vừa rồi rốt cú điện thoại kia là chuyện gì? Em vẫn còn ở cử. Anh sợ nói ra thứ quá tanh máu thì không tốt. Không sao đâu, em yếu ớt như vậy sao? Mạc Thanh chết rồi, là tự sát. Ừ, tô lương Mạc đáp nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Chim Đông Kình cúi người khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, cuối cùng không phải bốc mùi thối lên rồi. Ai bốc mùi thối, tô lương Mạc né tránh nụ hôn của anh. Đông Kình, ngực em trướng, mau ông hỉ hỉ với nhạc nhạc lên lầu đi. Vừa nãy anh đã đi xem qua. Hai tiểu gia hỏa khó khăn lắm mới ngủ được. Tay tô lương mạc dò dẫm về phía ngực, trong lúc nói chuyện, trước ngực đều đã ướt đẫm. Chim đông kinh thuận miệng nói một câu, phụ nữ thật đúng là làm bằng nước mà, anh cởi áo của cô xuống, áo ngực cũng ướt rồi, anh đi lấy đồ cho em thay. Anh đi thẳng một đường cầm khăn lông khô đến, tô lương mạc cầm lấy bình hút sữa, chim đông kinh ngồi vào bên cạnh, để anh hút cho em. Không cần, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy chứ? Trong đầu em nghĩ cái gì vậy chứ, chim đông kinh cười cười cầm lấy bình hút sữa trong tay tô lương mạc, tưởng là anh dùng miệng hút cho em à. Tô lương mạc cảm giác thấy như vậy cũng kỳ quái, để em tự làm. Chim đông kinh hướng phía ngực cô khẽ nắm một cái, sữa lập tức tràn ra ngoài, tô lương mạc căng trướng đến khó chịu, chất lỏng màu kem theo da thịt trần trụi chảy xuống dưới, chim đông kinh dùng ngón trỏ móc một cái rồi đưa tới bên miệng, tinh hoa đấy. Cô bỏ bình hút sữa ra. Chim Đông Kình ngồi đến bên cạnh cô, Lương Mạc, chờ hỉ hỉ với nhạc nhạc được một trăm ngày, hôm đó chúng ta cử hành hôn lễ đi. Ừ. Chim Đông Kình đưa tay ông bả vai cô, nào, để anh hút cho em. Phần lớn thời gian Tô Lương đều là nằm trên giường nghỉ ngơi, chính cô cũng cảm thấy thân thể còn hư yếu, không thích hợp có hoạt động phạm vi lớn. Chiều hôm đó, cô không nghĩ tới bác trai bác gái sẽ cùng Tô Nguyễn đến. Từ sau lần trước, 
bọn họ cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Tô Lương Mạc đi xuống lầu, bác trai với bác gái đang ở cạnh cửa sổ xem hai đứa bé. Bây giờ mọi người ở đâu? Vốn dĩ ba mẹ đã dẫn tôi rời khỏi Ngự Châu rồi, nhưng tôi không bỏ được nơi này, lại trở về, chỉ là sợ có người tìm đến gây chuyện, cho nên không có ở lại nhà cũ nữa. Tô Lương Mạc biết rõ Tô Uyển không nỡ bỏ chính là Lưu Giảng, Tô Uyển, bỏ đi, đều đã qua lâu như vậy rồi, chị cũng nên một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Lương Mạc, tôi đã gặp qua anh ấy một lần, cho dù đã lâu rồi, Tô Uyển vẫn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết phát sinh đêm đó, tôi đã từng tưởng tượng ra cả trăm cảnh tượng sẽ ngẫu nhiên gặp mặt Lưu Giảng, chỉ là không ngờ tới sẽ như vậy, anh ấy vẫn còn hận tôi, kỳ thật trong lòng tôi từng có chờ đợi. Tôi nghĩ Lưu Giảng biết tôi ở nơi đó rồi, liệu có tới tìm tôi không, cho dù là giả vờ tình cờ đi ngang qua, mua một bó hoa thôi cũng tốt, nhưng mà, không có. Anh ấy thật sự coi tôi như người xa lạ. Tô Uyển nói đến đây, vẫn xúc động, tiếng nói mang theo khổ sở khó nhìn. Tô Lương Mạc ra hiệu bảo mẫu mang tới cho Tô Uyển ít nước trái cây, kỳ thật, chị đi theo bên cạnh Lưu Giảng lâu như vậy, chị chắc chắn hiểu rõ, chị ông hy vọng này vốn dĩ chính là không thực tế. Tô Uyển cười khổ lắc đầu, lương mạc, em nói, giữa chúng tôi thực không thể nào sao. Anh ấy cũng đã biết chị ở đâu, nếu như hai người thực sự có thể, đã sớm đi tìm chị, Tô Uyển, chị đừng tự lừa mình dối người nữa. Lời này của cô mặc dù không dễ nghe, nhưng là lời nói thật, đỡ cho Tô Uyển phải chờ đợi không cần thiết. Tô Uyển nhận nước trái cây bảo mẫu đưa tới uống hai hớp, thật ra, tôi cũng đã sớm nghĩ thông suốt rồi, những lời này không thể nói với ba mẹ tôi. Bạn bè lúc trước cũng đều không liên lạc nữa, bây giờ nói với em một chút khá hơn nhiều rồi, em nói đúng, nếu như anh ấy trước giờ chưa từng yêu tôi, tôi cần gì phải tự hao mòn bản thân mình như vậy. Tôi còn trẻ, sửa chữa lại một lần nữa, sẽ có hạnh phúc của chính mình. Tô Lương Mạc kéo khóe miệng, lời an ủi không cần nói nhiều, mấu chốt là xem Tô Uyển có hiểu ra hay không. Lúc này, có bảo mẫu từ ngoài cửa đi vào, phu nhân, có khách của cô. Có nói là ai không? Lưu giảng của tương hiếu đường Tô Lương Mạc có chút giật mình Không nghĩ tới Lưu giảng sẽ đến nhà Tô Uyển vừa nghe đến cái tên này Trấn định vừa rồi hoàn toàn biến mất Cô đứng dậy nhìn chung quanh Nhất thời lại không biết nên trốn đi đâu Tô Lương Mạc ngẩng đầu nhìn cô ấy Tô Uyển Lương Mạc, chúng tôi phải đi thôi Ở đây ăn cơm rồi hãy đi Nếu chị đã muốn bắt đầu một lần nữa Chẳng lẽ gặp mặt một lần này cũng không thể sao Tô Uyển chỉ nói ngoài miệng lại không ngờ sẽ phải đối mặt nhanh như vậy Tô Lương Mạc thở dài Chẳng lẽ chị không muốn gặp anh ấy Tôi muốn Muốn là được rồi Chỉ có điều là dùng thân phận một người bạn thuần túy gặp mặt Lẫn tránh cũng không phải là cách Trong lúc nói chuyện Lưu Giảng đã vào Anh đem đồ đã chuẩn bị trước giao cho người giúp việc Y o, đã lâu rồi không gặp Mập lên phải không Tô Lương Mạc sờ sờ lên mặt mình Anh nói thật hay đùa Người đàn ông tiến đến Lúc đi đến gần mới phát hiện Tô Uyển ở đây, anh làm như không thấy ngồi vào ghế salon đối diện Tô Lương Mạc, đùa thôi, chỉ nhìn vóc dáng này của em có thể nặng mấy cân thịt. Sao lại nghĩ đến đây thăm em? Thuận tiện vào thanh hồ đường này xem thử, nếu không mượn lý do này, Tô Tiên sinh nhà em có thể để anh nghênh ngang đi vào như vậy sao? Tô Lương Mạc cười, bác trai với bác gái từ cửa sổ vừa đi tới, nhìn thấy Lưu Giảng, cũng không biết phải nói gì, lúng túng đứng ở đó. Lưu Giảng ngược lại giống như người không có việc gì, câu được câu mất nói chuyện với Tô Lương Mạc. Tô Lương Mạc gọi người giúp việc đến, đưa bác trai với bác gái lên trên lầu xem một chút. Tô Uyển lặng lặng ngồi bên cạnh, không nói lời nào. Lưu Giảng cũng không ở lại lâu, được rồi, ở đây dưỡng thân thể thật tốt, anh đi đây. Ăn cơm trưa rồi hãy đi nhé. Không có khẩu vị. Trong miệng Tô Uyển chua chát, Lưu Giảng đứng dậy, cho đến khi đi ra ngoài. Ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa hề rơi xuống người Tô Uyển. Đợi đến khi anh đi rồi, Tô Uyển lúc này mới thở được một hơi ra ngoài, anh ấy không ngừng ghét tôi, nhìn thấy tôi cả khẩu vị cũng không còn. Chị cũng đừng nghĩ nhiều. Bỏ đi, nên sớm ngờ tới. Tô Uyển với bác trai bác gái ăn cơm trưa rồi mới đi, Tô Lương Mạc nhìn bóng lưng bọn họ đi ra ngoài, nghĩ thầm, Tô Uyển lúc này chắc hẳn là đã triệt triệt để để buông xuống rồi. Thời gian hơn 3 tháng, Đối với người khác mà nói rất nhanh, nhưng Tô Lương Mạc suốt ngày buồn chán ở nhà là thật chán đến sắp hỏng người. Trước hôn lễ chừng 10 ngày, chim đông kình cuối cùng cũng thả Tô Lương Mạc ra, cho phép cô ra ngoài đi dạo, dù sao có chút chi tiết nhỏ anh cũng không cần quá câu nệ. 
biệt thự trong thanh hồ đường đã sớm trang hoàng mới mẻ, sàn nhà trải đầy thảm màu đỏ, mỗi một bước đều giống như dẫm lên giữa đám hoa hồng. Tô Lương Mạc với chim đông kinh nằm giữa giường lớn của hai người, giờ này, càng không giống như hai vợ chồng sắp cưới. Hai người còn thiếu chỉ là nghi thức, Tô Lương Mạc ngẩng đầu nhìn chầm chầm trần nhà, không phải nói đêm trước khi kết hôn, tân làng với tân nương không được gặp mặt sao. Dựa theo luật hôn nhân, có phải quy định sau khi kết hôn rồi mới có thể sinh con không? Tô Lương Mạc cười cười nhích lại gần vào trong ngực anh, nói không lại anh. Chim Đông Kình nắm đầu vai cô, khẩn trương không? Không khẩn trương, nhưng mà em nhớ ba mẹ. Chim Đông Kình cúi đầu ở trên trán cô khẽ hôn, bên này vẫn còn chút trắc rối, phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể đón bọn họ trở lại. Em biết, ngày mai em gọi điện cho ba mẹ là được. Anh tiến tới áp môi mỏng lên tai Tô Lương Mạc, bà xa, anh vừa vặn 99 ngày không đụng vào em. Em phía trên phía dưới đều hồi phục xong hết chưa? Tô Lương Mạc đưa tay chống đỡ lòng ngực anh, hồi phục là một chuyện, nhưng ngày mai mới cử hành hôn lễ, chúng ta để đêm nay lại đến ngày mai đi. Đều là vợ chồng già rồi, không thể trước thời hạn một chút sau, chim đông kình nói xong, đưa tay tới bắt đầu không đứng đắn. Tô Lương Mạc nhăn nhăn nhó nhó, chim đông kình chính là không chịu thua bộ dáng này của cô, bàn tay anh nhét vào trong vạt áo của cô, Tô Lương Mạc dãy dụ né tránh, không được. Nhất định phải để đến ngày mai, ngày mai chính là đêm tân hôn, em đã mong chờ rất lâu rồi. Chim Đông Kình nghe nói, động tác trong tay ngừng lại, thật sao? Đương nhiên là thật, cả đời chỉ có một lần, người phụ nữ nào không chờ đợi. Anh chôn mặt lên cần cổ tô lương mạc hôn vài cái, được, nghe lời em, cứ để đêm nay vào ngày mai. Hôm sau, tô lương mạc không cần dậy quá sớm, bởi vì hôn lễ là vào buổi tối, có đầy đủ thời gian cho cô chuẩn bị. Nhưng cô cũng không ngủ được, đối với một người phụ nữ mà nói, đây là đại sự của cả đời người. Sau khi thức dậy nhận được điện thoại, là Thái Lan bên kia gọi tới. Tô Lương Mạc mở máy tính ra rồi kết nối video. Tống tử căng với Tô Khang mặc y phục mới toanh, Tô Khang một thân tay trang, Tống tử căng bên cạnh thì mặc đồ màu đỏ lá phong, Tô Lương Mạc ngồi trước mặt máy tính, ba, mẹ. Lương Mạc, hôm nay là ngày con kết hôn, nhưng ba mẹ không thể có mặt. Ở đây chúc con tân hôn vui vẻ Tâm tình Tô Khang có chút kích động Tống tử căng bên cạnh vỗ nhẹ bả vai ông Nhìn bộ dạng của ông này Con gái lập gia đình là chuyện tốt Tôi đâu có nói là chuyện không tốt Hốc mắt Tô Lương Mạc cũng có thấy chát Mẹ, con nhớ hai người Không được khóc a, à, Lát nữa trang điểm không đẹp đâu Tống tử căng ngồi xuống bên cạnh Tô Khang Con yên tâm Ba mẹ ở đây rất tốt Mọi chuyện hàng tiên sinh đều cân nhắc chu toàn cũng không có để be mẹ chịu một chút ủy khuất nào, cho dù hôm nay ba mẹ không có ở bên cạnh con, nhưng không phải còn có hỉ hỉ với nhạc nhạc sao. Lương Mạc, con đã làm mẹ, vậy thì là người lớn rồi, con có trách nhiệm của con, ngoan. Một chữ ngoan cuối cùng làm tô Lương Mạc suýt chút nữa chảy nước mắt, mẹ, dù sao đi nữa trong mắt ba mẹ, con vẫn còn là trẻ con. Con gái của ba trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng lập gia đình rồi, tô Khang ở bên cạnh nói. Ba, có phải ba rất khó chịu không? Tô Lương Mạc kiềm nén chua sót bật cười, đều nói lúc con gái xuất giá, so với mẹ cha sẽ khó chịu nhiều hơn. Con đứa nhỏ này, tống tử căng nhoài nửa người trên lại gần video một chút, đó là vì ba con chỉ mong sao sớm gả con đi một chút. Nhìn này, đây gọi là ghen tị. Tô Lương Mạc nghe hai người người một câu ta một câu, cô không có ngắt lời, cho đến khi bên kia an tĩnh lại. Ba, mẹ, hai người yên tâm đi, không bao lâu nữa. Là có thể đón hai người trở về rồi Được, ba còn đang đợi gặp cháu trai cháu gái của ba đây Tắt video, buổi chiều tô lương mạc liền bắt đầu bận rộn Có chuyên gia trang điểm đến tận nhà trang điểm cho cô Lễ phục cũng đã sớm thay xong Cô mặc áo cưới ngồi trước bàn trang điểm Chuyên gia trang điểm búi tóc của cô lên Chỉ để lại một lọn tóc nhỏ ở mỗi bên Uống thành đường gần sống xinh đẹp Sau đó cố định thành thành hình bán nguyệt Ông lấy bên tai tô lương mạc Kiểu trang điểm này khiến cô nhìn giống như hoàng thất quý tộc thời Trung Cổ, mang thêm một chuỗi dây chuyền kim cương cực lớn càng như vẻ rồng điểm mắt. Lúc chim đông kình đi vào, tô lương mạc đã trang điểm gần như xong xuôi. Anh giúp cô mang giày vào, sau đó đón lên. Xe hoa Hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt, hàng tăng đang phân phó vài người phải tăng cường đề phòng, đám của thụy với lý tư phục trang lộng lẫy xuất hành, từng bộ lễ phục vừa ngắn vừa mỏng đem vóc người bên trong phát họa đến cực điểm. Hàng tăng ho nhẹ một tiếng, cũng không phải là các cô kết hôn, sao lại ăn mặc thành như vậy? Anh hiểu cái gì chứ, thụy?
Thụy đem bộ ngực ưỡng lên trước, nếu có thể tìm được một đức lang quân như ý, nửa đời sau của tôi không phải âu sầu nữa rồi, tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa. Hàng tăng hướng tầm mắt sang Lý Tư bên cạnh, cô cũng ăn theo mặt thành như vậy, cũng không soi gương thử xem. Ngày, tên đại ngốc, có ý gì, Lý Tư vừa nghe lời này, liền không vui. Tôi là nói cô không thích hợp mặt thành như vậy. Vậy tôi thích hợp như thế nào, Lý Tư nhất quyết phải tranh cãi cho rõ ràng. Thùy bên cạnh buồn cười, ý của hắn là nói, cô cần phải bao bọc chặt chẽ kín đáo, không thể để cho đàn ông khác nhìn loạn, có phải ý này không a, à, hàng tăng. Hàng tăng liên tục gật gật đầu không ngừng, phải, phải, mau mau đi thay ra đi. Trên mặt Lý Tư lộ ra vài phần mất tự nhiên, anh, anh quản cái quái gì chứ? Xem như tôi nhìn ra rồi, các người từ khi nào thì bắt đầu tình trạng ý thiếp a. À? Thụy, cô nói bậy bạ gì đó, Lý Tư vội vàng kéo cánh tay Thụy, đừng nói mò. Hàng tăng cười cười, đến tay cũng không biết nên để ở đâu. Dù sao cô vẫn không thích hợp ăn mặc thành như vậy. Được rồi, được rồi. Thật lắm lời, Lý Tư lôi kéo Thụy vội vàng rời đi, tôi chỉ mặc như vậy có một ngày, cứ lôi thôi muốn chết. Hàng Tăng nhìn đi bóng lưng hai người rời, hắn quét tầm mắt quanh hiện trường, nếu Tống Cát ở đây thì tốt biết bao. Huynh đệ nhiều năm như vậy, vừa nghĩ tới Tống Cát cuối cùng là chết trong tay người của mình, Hàng Tăng thật sự là càng nghĩ càng thấy không đáng giá thay Tống Cát. Thụy với Lý Tư đi đến bên kia, Lý Tư buông cánh tay khoát tay Thụy ra, cô còn nói bậy, tôi sẽ không để ý đến cô nữa đâu. Tôi nói bậy gì chứ, cô không thấy bình thường tên đại ngốc cứ đưa ánh mắt nhảy vào người cô, không phải thích thì là cái gì, em gái à, tôi nói với cô, đi theo loại đàn ông này là bệnh nhất, vừa có chút năng lực, đầu óc cũng không phải quá tranh mảnh, dù sao cũng sẽ không để cô thua thiệt. Lý Tư nghe lời này sao lại thấy như không thoải mái, vậy cô chính là nói hắn ngốc rồi. Xem đi, lúc này còn chưa đến đâu, cô liền bắt đầu bảo vệ hắn. Tôi làm gì có. Xe hoa của tôi lương mạc rất nhanh tiến vào hội trường chính. Hàng Tăng cũng đi làm chuyện của mình. Người điều khiển chương trình đã chuẩn bị xong đang đứng trước micro, cô dâu vốn cũng không có giống như hôn lễ kiểu tay có cha cầm tay dẫn vào hội trường, bọn họ trực tiếp lượt bỏ bước trung gian, là chim đông kình dẫn cô vào hội trường. Hai người bước lên trên đài cao, khán giả dưới đài yên tĩnh một mảnh, người điều khiển chương trình theo lệ thường đọc một chuỗi dài chữ nghĩa, cuối cùng, rốt cuộc cũng đi tới điểm mấu chốt. Tô Lương Mạc khẩn trương nắm tay chim đông kình, đợi người điều khiển hỏi xong lời, lòng cô tràn đầy vui mừng muốn mở miệng. Chỉ là ba chữ em đồng ý, còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên, một hồi tiếng khóc nỉ non của trẻ con hoa hoa truyền đến, Tô Lương Mạc nhìn chim đông kình, sắc mặt người đàn ông cũng có chút căng thẳng, chúng ta cứ cử hành xong nghi thức trước đã. Em đồng. Hoa hoa hoa. Hai cục cưng giống như là đã thương lượng trước, khóc lên một cái tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước. Tiếng sau so với tiếng trước khẳng đặt cả giọng, trong hội trường lúc này toàn bộ đều là âm thanh của hai đứa nó, giống như thở không ra hơi. Tô Lương Mạc nhìn người dẫn chương trình, thật ngại quá, đợi một lát tôi quay lại ngay. Nói xong, kéo theo váy cưới sải bước đi xuống đài, hai nguyệt tẩu hai mặt nhìn nhau, hay là chúng tôi ông bọn trẻ vào phòng nghỉ nhé, đoán chừng là đói bụng rồi. Tô Lương Mạc vừa đưa tay đến miệng nhạt nhạt, nhóc con liền quệt mồm muốn nhào tới liếm ngón tay. Bên cạnh chính là camera, Tô Lương Mạc vốn định tại thời khắc này mang theo con trai con gái, tương lai, lúc xem lại băng ghi hình cũng có thể coi như có ý nghĩa đặc biệt, chỉ có điều hai tiểu gia hỏa rõ ràng không chịu phối hợp, chim đông kình cũng đi theo xuống, có phải đói bụng không? Anh vừa hỏi lời này ra khỏi miệng, Tô Lương Mạc lập tức cảm thấy bộ ngực căng trướng khó chịu. Không ổn, sữa lại tràn ra rồi. Không phải là đã nhét miếng lót để khỏi tràn sữa rồi sao, chim đông kình đè thấp giọng nói. Vậy cũng không có tác dụng, huống hồ lúc này là lúc quan trọng, tất cả mọi người đều nhìn chầm chập, lát nữa một khi sữa tràn ra ngoài, em còn có mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người ta chứ, tôi lương mạc mất tự nhiên xoay người lại, mau, mau vào phòng nghỉ. Chim đông kình thấy thế, đành phải bảo người điều khiển chương trình lùi hôn lễ ra nửa tiếng sau. Chim đông kình sắp xếp xong mọi chuyện, lúc vào phòng nghỉ, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy áo cưới của tôi lương mạc kéo xuống một nửa. Nửa người trên trần trụi đang cho nhạc nhạc bú sữa, chim đông kình vội vã đi vào, cũng đóng cửa lại, anh cười cười mở miệng, đoán chừng không có ai kết hôn giống chúng ta đâu, sao còn đem áo cưới cởi ra nữa. Sợ lát nữa bị làm dơ, tô lương mạc một tay nâng đầu nhạc nhạc, trướng chết em, đã một trăm ngày sữa còn nhiều như vậy. Đó đều là công lao anh mát xa cho em. Tô lương mạc đưa ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhạc nhạc, màu uống đi, 
ba mẹ còn phải ra ngoài cử hành hôn lễ nữa. Chim Đông Kình ngồi xuống ghế sofa, em nói hai đứa nhóc này có phải cố ý không? Vào thời khắc quan trọng nhất, lại như vậy hét lên. Khách khứa bên ngoài đều trấn an xong rồi chứ. Không cần trấn an, nguyên một đám xem chúng ta náo nhiệt rất hứng thú. Tô Lương Mạc đưa nhạc nhạc đã ăn no cho chim Đông Kình ôm, một nguyệt tẩu khác ở trong phòng nghỉ lại ông hỉ hỉ đưa tới. Đợi hầu hạ xong hai đứa nhóc, chim Đông Kình bảo nguyệt tẩu ông hai đứa ra ngoài trước. Anh giúp tô lương mạc mặc áo ngực lên, lại cẩn thận giúp cô mặc áo cưới vào. Hai người lần nữa trở lại hội trường, người điều khiển chương trình đem lời mới vừa nói nói lại một lần nữa. Tô lương mạc nhìn xuống hai bảo bối lại đang ngủ say dưới đài, khóe miệng cô đầy tràn hạnh phúc, em đồng ý. Trong hôn lễ xảy ra không ít chuyện, ví dụ như lúc mời rượu, hỉ hỉ làm loạn, hoặc nhạt nhạt tè dầm, vừa khóc vừa làm loạn thế này đem hai vợ chồng son dậy vò đến mệt mỏi không chịu nổi. Vất vả tham dự xong hôn lễ trở lại thanh hồ đường, chim đông kình đem con dao cho Nguyệt Tẩu, bảo bọn họ đêm nay bất luận như thế nào cũng không được lên lầu quấy rầy. Nguyệt Tẩu tất nhiên cũng hiểu, ý vị gật đầu. Tắm rửa qua nằm trên giường lớn, tôi lương mạc mệt mỏi tinh bị lực tẩn. Kết hôn thật mệt quá. Chim đông kình bỏ khăn lông đang lau tóc trong tay ra, anh tiến lên từ phía sau lưng áp lên người tô lương mạc, vui không? Mệt quá. Đừng giả vờ. Em giả vờ gì chứ, tô lương mạc xoay đầu đi, đem mặt vùi vào giữa chăn đơn, thật sự rất mệt, muốn ngủ. Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Tô lương mạc lười biến hít mắt, đông kình, ngày nào cũng có thể là đêm xuân, hơn nữa con em cũng đã sinh cho anh rồi, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Mười ngón tay chim đông kình cùng cô đang nhau thật chặt, không được, đêm nay không ăn được em, toàn thân anh đều khó chịu. Tô lương mạc trục cổ lại. Anh ở bên vành tay cô hôn hít, cô nhột không chịu nổi, người đàn ông vương tay vào trong vạt áo cô, đầu ngón tay gạt mở áo ngực của cô, bàn tay từ từ trượt tới trước ngực tô lương mạc. Lòng bàn tay thô lệ kích thích da thịt mềm mại của cô, tô lương mạc mở mắt ra, chim đông kình xoay người cô lại rồi tiến tới hôn lên. Đông kình Anh thích em gọi tên của anh như vậy, chim đông kình cậy miệng của cô ra hôn thật sâu, cô là nằm ngửa, đầu lưỡi anh gần như chạm đến cổ họng cô. Tô lương mạc thở hỗn hển muốn đưa tay đẩy anh ra, chim đông kình bắt lấy cổ tay cô một phát rồi đem hai tay dơ cao khỏi đỉnh đầu tô lương mạc, chúng ta còn chưa có thử qua cưỡng bức phải không? Có muốn thử xem không, nghe nói sẽ rất dễ đạt cực khoái. Bên má cô đỏ hồng, vừa nãy có uống chút xăm banh, hai tay tô lương mạc bị dơ cao không thể nhúc nhích được, em không thích dùng sức mạnh. Vậy em ngoan ngoãn phối hợp với anh. Tô lương mạc đưa hai tay vòng quanh cổ chim đông kình. Anh kéo đi đồ ngủ của cô ở trên người cô tinh tế hôn lên, cảm giác ướt ngán đi đến bụng cô, ở chỗ miệng vết thương cảm giác được nụ hôn ướt ác mềm mịn, tô lương mạc thấy nhột, hai tay hướng về phía bả vai người đàn ông, cái tên gọi ra từ trong miệng dĩ nhiên mang theo run rẩy nghiền nát, đông kình. Dù sao cũng đã hơn 3 tháng không có chạm vào cô, chim đông kình trước tiên làm công tác chuẩn bị tỉ mỉ nghiêm túc, không muốn làm cô cảm thấy có chút khó chịu nào, tô lương mạc vịn lên đầu vai anh, lúc hai người dung nhập làm một. Cũng không có cảm giác đau đớn như cô tưởng tượng Chim đông kình tiến quân thần tốc Bà xã, nữ quỷ lần trước đi về theo có còn ở đây không? Một hồi tê dại ở trong cơ thể tô lương mạc tản ra Bất thình lình chim đông kình nói một câu như vậy Toàn thân cô bắt đầu khẩn trương Hai tay chim đông kình bóp eo cô Thả lỏng, chặt quá anh không chịu nổi Tô lương mạc kề mặt lại gần anh Nếu cô ta vẫn còn ở đây Anh có dám tiếp tục không? Sao lại không dám? Anh cho cô ta thèm chết Chim Đông Kình, anh có câu nào nghiêm chỉnh không hả? Anh hướng phía trước động một cái, tô lương mạc mở to miệng, liền mất khí lực đấu võ mồm với anh. Cả phòng đầy kiều diễm, là từ ngữ thích hợp nhất để hình dung trận hoạt sắc sinh hương này, đây là đêm tân hôn của bọn họ, điên loan đảo phụng, tất nhiên là muốn thỏa thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Đến sau nửa đêm, hai người mới lần lượt đi ngủ. Tô lương mạc nằm trong ngực chim Đông Kình, hai người dính chặt nhau cực kỳ. Cô là bị một hồi nhột ý ở trên người truyền đến làm tỉnh giấc, tô lương mạc mơ mơ màng màng khẽ hé mắt, vừa định mở miệng, người đàn ông đã thừa dịp trống trải mà vào. Tô lương mạc là nằm đưa lưng về phía anh, tinh lực của anh thật dồi dào. Cũng không cần em ra sức. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không mang mũ à. Còn chưa tới lúc, anh tự có chừng mực. Ngay cả cái này anh cũng có thể nắm bắt được. Chim đông kình cuốn lấy cô giày vò, hai tay ôm chặt eo cô. Tô lương mạc khép chân lại, người đàn ông đem chân của cô tách ra một cái, 
bà xã, hôm nay chúng ta liền nằm trên giường một ngày đi. Vì sao? Không phải là em kêu mệt à? Tô Lương mạt ngáp một cái, em còn muốn xuống lầu xem xem hai bảo bối nữa. Hô hấp của chim đông kình ở bên tai cô dồn dập lên, tô lương mạc vội vàng nhắc nhở, lấy mũ đeo lên cho anh nhé. Còn chưa tới mà. Tư thế như vậy khiến tô lương mạc hết sức không tự nhiên, hai tay chim đông kình bóp eo cô càng lúc càng dùng sức, cô nghe đã cảm thấy không ổn, chim đông kình, đừng tiếp tục nữa, mau ra đây, anh còn có thể chịu đựng sao. Trên đùi đột nhiên cảm giác thấy ướt nhẹp, tô lương mạc quay đầu, xong việc rồi. Chim đông kình khêu gợi hiếp hai tròng mắt lại, anh kề sát gò má lại gần tô lương mạc, anh không làm ở bên trong, yên tâm đi. Chim đông kình, bây giờ anh mới được mấy lần chứ? Hử? Chim đông kình mở mắt ra, nhìn thấy ý cười công lên bên miệng cô, anh đột nhiên hiểu ra, cả người dán chặt tiếng lên đụng vào cô một cái, đêm qua lửa cháy ngùng ngục quá lớn, hôm nay có chút không cầm giữ được. Tô lương mạc đẩy anh ra đứng dậy. Đi làm gì? Tô lương mạc xuống giường, chỉ vào vết bẩn màu trắng trên đùi. Còn có thể nằm sao? Đi tắm. Chim đông kình cũng chưa lập tức xuống giường. Anh nhìn chầm chầm bóng lưng tô lương mạc. Lúc này ánh mặt trời đã nhảy qua rèm cửa sổ tản ra chiếu vào phòng. Làm eo lưng người con gái hiện ra đường công duyên dáng bóng bẫy đẹp mắt nhất. Anh không khỏi cảm thấy có chút si mê. Càng thêm không bỏ được. Từ trên chiếc giường lớn vừa mới truyền miên nậy bật dậy. Chừng 10 giây sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ao ao. Chim đông kình gối một tay sau gáy. Tô lương mạc ở bên trong lăng qua lăng lại rất lâu, tiếng nước chảy tí tách kia xuyên qua cánh cửa truyền tới tai anh, đều cảm thấy là hạnh phúc. Chừng 10 phút sau, còn chưa thấy cô đi ra. Chim đông kình vén chăn lên đi tới, cửa phòng tắm không khóa, cứ như vậy nghênh ngang mở ra, chim đông kình đứng trước cửa phòng tắm có thể nhìn thấy bóng dáng tô lương mạc ở bên trong tắm dội, anh tự lên cửa nhìn vào trong, bà xã. Tô lương mạc ở trên người dội rửa lần cuối cùng, cái gì? Từ khi nào em cứ mở ra như vậy, tắm rửa ngay cả cửa cũng không khóa. Ở đây không có người ngoài. Chim Đông Kình nói xong, nâng chân bước vào, thuận tay lại khép cửa lại. Hai người rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm trưa, tôi lương mặt nhìn đồng hồ, không phải hàng tiên sinh nói hôm nay muốn qua đây một chuyến sao. Ừ, Chim Đông Kình bụng đói kêu vang, lại bị tiêu hao thể lực khổng lồ, là nói muốn qua đây, hôn lễ tối hôm qua chưa nói được với anh ta mấy câu. Ăn cơm xong, Hai người chơi với con một lúc, người giúp việc đi đến nói là hàng tiên sinh đã tới. Anh ta lần này còn đưa theo một cô gái, rất trẻ tuổi, bộ dáng nhiều lắm là 24-25, tô lương mạc ra hiệu bọn họ ngồi xuống tự nhiên, hàng tiên sinh, đây là. Cô đoán xem. Tô lương mạc cười nhìn về phía cô gái kia, bạn gái à. Hàng tiên sinh khẽ lắc đầu, không phải, cô ấy là đồ đệ của tôi, cô có thể gọi cô ấy là Asa. Người Thái Lan. Người Trung Quốc, lớn lên ở Thái Lan. A Sa tiếp lời nói, thầy ấy là sư phụ của tôi, tôi cũng không thích mấy ông chú, tôi thích Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm chỉ mấy anh đai di trẻ trung dễ thương trắng trẻo một tí ở đây suy nghĩ với nghĩa tốt một chút. Tô Lương Mạc buồn cười, hàng tiên sinh thành chú rồi, ngược lại nhìn không ra A. À. Hàng tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, ra ngoài nói chuyện giữ cho tôi chút mặt mũi, dù gì cô cũng đã đi theo tôi mấy tháng rồi. Sư phụ... Thầy vốn dĩ chính là cấp cha chú, còn muốn giả bộ non tơ sao, cũng là đàn ông quá 30 rồi. Chị này nói vậy chứ lát nữa để xem gặp ai đó, có làm lơ được co. Hàng tiên sinh trước giờ không câu nệ lễ tiết, lần này bị lăng qua lăng lại chỉ có thể cười khổ. Sư phụ, bên kia có hai đứa trẻ con, tôi đi xem một chút. Đi đi. Chim đông kình dặn một câu, cô đừng có ông loạn. À xa quay đầu lại liếc anh một cái, hẹp hòi. Nói thật, sao anh lại thu nhận đồ đệ, tầm mắt chim đông kình còn định trên người Asa, nữ đồ đệ này của anh đáng tin không? Cô ấy là con gái của vua vũ khí Thái Lan, anh nói có đáng tin không? Chim đông kình thu hồi tầm mắt, thì ra hàng tiên sinh cũng có lúc cúi đầu khuất phục. Tô Lương Mạc lại không quan tâm những thứ này, hai người, có hy vọng phát triển không? Cô ấy cũng đã gọi tôi là chú, cô nói có hy vọng không, hàng tiên sinh cười cười vắt chéo chân dài, huống hồ. Anh ta đối với loại tiểu cô nương ầm ầm ý ý này cũng không có hứng thú, có lẽ là tôi thật sự già rồi. Thật đáng yêu. Bên kia, truyền đến tiếng của Asa, chim đông kình vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cô ấy đang ông nhạt nhạt đi tới. Chim đông kình nhìn tư thế cô ấy ông người, cô có thể ông không vậy. Asa cũng không để ý đến anh, sư phụ, người xem, 
tiểu nam nhân này thật đáng yêu. Nhạc nhạc lúc này đã tỉnh giấc, mở to đôi mắt đen trắng phân minh, tô lương mạc thấy Asa ông con đang đi đến bên cạnh hàng tiên sinh, nhũ danh của thằng bé, chúng tôi cho nó lấy tên nhạc nhạc. Trong mắt hàng tiên sinh có hoảng hốt rõ ràng, Asa đưa đứa bé cho anh ta xem, thật sự rất đáng yêu. Hàng tiên sinh chạm đến ánh mắt nhạc nhạc, sắc mặt trở nên kinh ngạc, thậm chí anh ta còn đưa tay nhận lấy đứa bé, ôm vào trong ngực rồi xem xét tường tận, một phần cũng không bỏ qua. Tô Lương Mạc nghĩ anh ta hẳn là nhớ tới nho nhỏ thú, hàng tiên sinh. Nó chính là nhạc nhạc. Chim Đông Kình với Tô Lương Mạc trước tiên không kịp phản ứng, cho đến hàng tiên sinh lặp lại một lần nữa, nó chính là nhạc nhạc. A à, Sa hoàn toàn nghe không hiểu, bên kia vẫn còn một đứa, tôi sang ông đùa một chút. Hàng tiên sinh dùng sức ông nhạc nhạc chặt thêm một chút, mặc dù ngũ quan thay đổi, nhưng đôi mắt này tôi sẽ không nhận lầm, còn có loại cảm giác này. Thằng bé chính là con của tôi nhạc nhạc Chim đông kình với tô lương mạc nhìn nhau Trong lòng lại càng không nói ra được tư vị Cái này có kẻ chính là duyên phận Thằng bé đi theo tôi vài năm Sau này lại thần xui quỷ khiến trở thành con của tôi Nghe xong lời này của tô lương mạc Hàng tiên sinh đưa tay vuốt ve đuôi mày nhạc nhạc Lúc thằng bé vẫn là con của tôi Tôi không thể não vệ nó thật tốt Để cho nó nếm hết đen tối cùng đau khổ Lúc tôi tìm được nó Tôi cũng không có cách nào đền bù nhưng thật may mà, bây giờ, thằng bé có ba mẹ yêu thương nó rồi, tôi cũng sẽ dốc hết mọi thứ bảo vệ nó. Lương Mạc, tôi có một yêu cầu quá đáng, có thể đồng ý với tôi không? Anh nói đi. Tôi muốn nhận nhạc nhạc làm con nuôi của tôi. Không thành vấn đề, trả lời trước chính là chim đông kình. Anh đưa mắt nhìn hàng tiên sinh, sau này anh chính là của cha nuôi của thằng bé, cũng có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào. A à, xa ở thanh hộ đường không yên, chơi được một lúc thì than buồn chán. Sư phụ, không phải thầy nói phải đưa tôi đến sòng bài sao? Cô còn chưa có thành nghề, có gì hay mà đi chơi? Tôi còn chưa có chơi trong sòng bài ở Trung Quốc bao giờ, không phải là ngự châu có sòng bài lớn nhất do tương hiếu đường mở sao? Lương Mạc trước kia chính là ở đó, Lương Mạc, cô dẫn tôi đi đi. Chim Đông Kình liếc mắt về phía Asa, cô ta thật đúng là kẻ tự làm thân, mới chưa được bao lâu, đã bỏ đi họ, trực tiếp gọi tên. Hàng tiên sinh, nếu cô ấy đã muốn đi, hơn nữa khó có dịp tới Trung Quốc, cứ để cô ấy đi đi. Tôi không có hứng thú, tôi muốn ở lại đây chơi với nhạc nhạc một lúc. Sư phụ, sao thầy lại như vậy? A Sa không chịu thua, mới gặp mặt đứa bé một lần liền đem hồn phách của thầy xua đi mất rồi. Hàng tiên sinh ông nhạc nhạc trong tay, cô không hiểu. A Sa là không hiểu. Như vậy đi, tôi đưa cô ấy đi, dù sao buổi chiều tôi vốn cũng muốn bớt chút thời gian đến ngu nhạc thành một chuyến. Chim Đông Kình cũng không có ngăn trở, về sớm một chút. Em biết rồi. Việc không đợi người, chúng ta đi thôi, A Sa dẫn đầu bật dậy. Tô Lương Mạc đi lấy túi sách, không ngờ cô nói tiếng Trung tốt như vậy. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi biệt thự, A Sa đi theo Tô Lương Mạc vào ga ra lấy xe. Đi đến sòng bài của Lưu Giảng, Tô Lương Mạc dừng xe lại, gọi điện thoại không có người nhận, tôi đưa cô vào trong vậy, dù sao cô cũng biết chơi, tôi đến ngu nhạc thành trước. Đợi lát nữa lại đến đón cô. Được, không thành vấn đề. Tô Lương Mạc xuống xe rồi dẫn A Sa vào trong, đi vào sòng bài, cũng không thấy lưu giảng. Người làm việc trong sòng bài đều biết Tô Lương Mạc, cô giới thiệu A Sa cho một người trong đó. A Sa, cô ở đây chơi vui vẻ nhé. Được, A Sa đi theo người kia cũng không quay đầu hướng về phía sòng bài. Tô Lương Mạc thì xoay người rời đi. Lúc lưu giảng từ bên ngoài trở lại, Liền nhìn thấy một cô gái ở trong sòng bài của anh chơi đến phát điên, nhưng mà anh mặc kệ mấy thứ này. Tối hôm qua cũng ở bên ngoài, đến bây giờ mới trở về, anh đã tin bị lực tẩn. Anh xuyên qua đại sảnh muốn đi vào trong, lại nhìn thấy quản lý sòng bài tiến tới, lão đại, cô gái kia là Tô Tiểu Thư đưa tới, tiếp tục chơi như vậy cũng không phải cách. Tô Lương Mạc Vâng Vậy cứ để cô ta chơi đi, tận hứng là được rồi nếu là Tô Lương Mạc dẫn đến. Đương nhiên không phải là đến phá sòng bài. Nhưng mà... Lưu giảng vung tay, tôi đi nghỉ một lúc, không có việc gì đừng đến làm phiền tôi. Vâng. Lưu giảng đi vào phòng nghỉ tắm rửa sạch sẽ, căn phòng này lúc trước là tô lương mạc ở, anh cũng không có đổi. Tắm rửa xong mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình đi ra ngoài, còn chưa kịp ngủ, liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lưu giảng bật dậy, vào đi. Quản lý mở cửa đi vào, lão đại. Cậu tốt nhất có thể nói ra một lý do để tôi bỏ qua cho cậu Lão đại, cô gái kia càng chơi càng lớn 
đang đánh cực tay và chân với người ta. Cái gì, Lưu Giảng Dương mắt nhìn quản lý chầm chập, quên quy củ của sòng bài rồi có phải không, chỉ có thể cực tiền. Chúng tôi không quên, nhưng hai người trên chiếu bạc đã thỏa thuận xong với nhau, nói lát nữa người nào thua liền chém đứt một cái tay, ra bên ngoài chém. Đầu óc có bệnh, Lưu Giảng hướng quản lý kia vung tay lên, đi mang cô ta vào đây. Anh cũng lười đi ra ngoài, thực sự mệt mỏi không muốn động đậy. Quản lý sau khi rời khỏi đây rất nhanh đưa Asa đến, Lưu Giảng từ trước tủ rượu rót hai ly rượu đi về phía ghế sofa. Ngồi đi. Asa không chút câu nệ ngồi xuống, Lưu Giảng đem một ly rượu đưa cho cô ta, Asa lắc đầu, tôi không uống đồ của người khác. Cũng biết cảnh giác. Nói xem, cô muốn cái gì, tiền. Muốn bao nhiêu? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Lưu Giảng nhẹ nhấp một ngụm rượu, nếu cô là lương mạc đưa tới. Tôi tất nhiên cho rằng cô là tới chơi, nhưng sòng bài chúng tôi trước giờ có quy định, chỉ cực tiền, không cực mạng. Ô hát, anh nói cái này à, Asa bình chân như vậy cười cười, vậy tôi chỉ cần cực tiền là được rồi. Lưu giảng nghe vậy, gật đầu, nếu có thể thông suốt, vậy là tốt nhất, cô có thể đi rồi. Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Lưu giảng đặt ly rượu trong tay xuống, cô nói đi. Anh bảo tôi vào phòng của anh, anh lại mặc đồ ngủ, anh có ý gì? Lưu Giảng có chút giật mình, đây là phòng nghỉ của tôi, tôi bận rộn cả một đêm tắm rửa muốn nghỉ ngơi, bây giờ cô đi ra ngoài đóng cửa lại, tôi chỉ muốn đi ngủ. A Sa nhìn chầm chầm gương mặt mất kiên nhẫn của Lưu Giảng, bộ dáng người đàn ông này vô cùng đẹp mắt, Mỹ Nam tiêu chuẩn khuôn mẫu, vừa nhìn một cái thì biết chính là cấp bậc nội liễm thâm hậu, anh bao nhiêu tuổi rồi. Phụ nữ yêu thương nhung nhớ Lưu Giảng gặp qua không ít, có trắng trợn, cũng có kín đáo, A Sa loại này còn non lắm. Lưu Giảng đứng lên, hướng ra cửa gọi, vào đây. Quản lý đứng chờ sẵn bên ngoài tiến vào, lão đại. Tiễn khách. A à, Sa thấy anh hoàn toàn không muốn để ý đến mình, cô có khi nào từng bị đối xử như vậy, tôi bất quá chỉ hỏi thăm tuổi của anh, anh cũng quá mất lịch sự đi. Tùy cô nghĩ thế nào cũng được, Lưu Giảng đi về phía chiếc giường ngủ kia, bây giờ tôi buồn ngủ, nếu như cô còn không đi ra ngoài, cô muốn làm gì? A à, Sa đứng dậy nối gót theo sau Lưu Giảng. Anh đây là đang mời tôi lên giường cùng ngủ với anh à. Lưu Giảng quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống A Sa chồng chọc, anh khẽ cười, phụ nữ bây giờ đều cởi mở như vậy à. Đây không phải là anh đang muốn mời tôi sao? Lưu Giảng lười phải dây dưa với cô ta, tôi cũng không thiếu phụ nữ ngủ cùng, cô. Vậy ý của anh có phải là có thêm tôi cũng không thành vấn đề? Lưu Giảng tức đến tái mặt, tôi lương mạc sao lại quen biết loại người như cô? A Sa vòng hai tay trước ngực. Cô nhìn thấy nơi khóe mắt người đàn ông khơi màu khinh bỉ, bộ dáng người đàn ông này đẹp mắt là một chuyện, nhưng miệng mồm quá độc, anh có còn là chính nhân quân tử không? Là anh tự nói chuyện có ý tứ sâu xa, tôi cho anh biết, đừng tưởng rằng tất cả phụ nữ nhìn thấy anh đều sẽ ngã thẳng vào, anh tưởng anh là ai a à? tôi hôm nay nhất quyết phải thắng được một đống tay chân ở sòng bài của anh, anh làm gì tôi? Cô ngược lại kiên trì, chỉ là cũng không nhìn thử xem nơi này là địa bàn của ai. Ném cô ta ra ngoài cho tôi Anh dám A à, Sa nói rồi Móc ra một khẩu súng Đuôi mày lưu giãn cũng không nhăn một chút nào Thế nào Muốn cứng đối cứng với tôi Tất nhiên là không phải Chuyện lấy trứng chọi đá này tôi lại không muốn làm A à, Sa đem súng trong tay đưa cho lưu giãn Tôi chỉ là cho anh xem thử xem Khẩu súng này có đẹp không Lưu giãn đưa mắt nhìn Không muốn xảy ra chuyện Quét tầm mắt qua thân súng rồi dán lên hình chạm khắc bông hoa trên bán súng Súng này cô lấy ở đâu ra? Súng lục mẫu mới nhất, súng tầm xa, hơn nửa lực sát thương cực mạnh, chỉ là đến cả chợ đen còn chưa bắt đầu bán, lưu giãn không khỏi xem kỹ gương mặt trước mắt này một lần nữa. Anh quản tôi lấy ở đâu ra à, à xa cất súng lại. Lưu giãn đút hai tay vào trong túi áo choàng tắm, nếu cô đã muốn chơi, cứ chơi đi, chỉ là đừng có gây chuyện ở sòng bài của tôi là được. Chuyện mới vừa rồi, anh không nên xin lỗi tôi sao? Lưu giảng ngay trước mặt Asa vén chăn lên, tôi đã làm gì cô mà phải xin lỗi. Được Asa nhìn bóng dáng người đàn ông nằm lên giường, xoay người đi ra ngoài. Lưu giảng cũng không có để trong lòng, một giấc này ngủ thẳng tới chạng vạn. Lúc anh mệt mỏi chỉ cần nằm vài tiếng đồng hồ là có thể khôi phục lại, lúc thức dậy cảm thấy đói bụng, thay quần áo xong đi ra ngoài chuẩn bị ăn chút gì đó, anh đứng trên lan can tầng 2, nhìn xuống đại sảnh đầy người bên dưới, vừa nhìn một cái, cảm thấy không ổn. Lưu giảng lập tức nhiên người đứng dậy đi xuống dưới lầu Quản lý nhìn thấy anh đến Vội vàng tiến lên đón Lão đại 
xảy ra chuyện gì? Bên cạnh sòng bài đứng một hàng người, theo thứ tự xếp một dãy ở đó. Sắc mặt quản lý cũng khó coi, những người này đều là thu mất một tay, hắn đưa tay chỉ vào hàng đối diện, những người kia đều là thu mất một chân. Cái gì, sắc mặt lưu giãn trong nháy mắt xanh mét, làm càng. A Sa đứng trước chiếu bạc vẫn còn tiếp tục, lại thêm một kẻ bại trận, bên cạnh có một đống người đang vây xem, lưu giãn đẩy đám người ra đi vào trong, A Sa thấy anh đi đến, không chớp mắt nhìn chầm chầm đám người đối diện kia, còn ai muốn tiếp tục không? Ai cho cô chơi như vậy trong sòng bài của tôi? Không phải anh nói để tùy ý tôi sao, A Sa cũng không thèm nhìn lưu giãn, mau lên, nguyên một đám lão đại còn có thể sợ tôi sao? Lưu giãn nhìn về phía đám khách đến chơi bài kia, cái này nếu truyền đi, sau này còn chiêu dụ khách khứa thế nào được, chỉ sợ trước tiên dẫn dụ đến chính là cảnh sát. Anh đi đến bên người A Sa, hướng quản lý bên cạnh phân phó, bảo bọn họ giải tán hết đi, buổi tối đóng cửa. Anh có ý gì? A Sa ngẩng đầu đối diện Lưu Giảng, mấy cái này đều là chiến lợi phẩm của tôi, muốn đi cũng được, đem tay với chân để lại đó, sau đó xin cứ tự nhiên. Lưu Giảng thấy quản lý còn đứng được đó, lời của tôi nói không nghe thấy có phải không? Quản lý nghe vậy, vội vàng mời bọn họ rời đi. Những người kia vừa nghe Lưu Giảng lên tiếng, gần như là giải tán lập tức. Chưa đến 10 phút đồng hồ, trong sòng bài chỉ còn lại mấy người bọn họ, A Sa dứt khoát ngồi xuống ghế, anh thả hết người đi. Dù sao cũng phải cho tôi lời giải thích thỏa đáng chứ. Phải giải thích cái gì, chuyện này vốn chính là cô không tuân theo quy tắc, lưu giãn ra hiệu đám thuộc hạ cũng giải tán đi, nếu không phải thấy cô là lương mạc đưa tới, tôi nhất định không tha cho cô. Anh với cô ấy rất thân nhau. Lưu giãn chống hai tay lên mép bàn, hai chân đứng vắt chéo, càng phát ra vẻ ngang bướng bất tuân, cô quản cũng quá nhiều rồi nhỉ, tôi cũng mặc kệ bối cảnh của cô là gì, ở Ngự Châu, trong sòng bài của tôi. Chỉ có tôi được phép quyết định Vậy chuyện tối nay anh nói anh phải giải quyết thế nào Đem mấy cái tay với chân kia quy ra bao nhiêu tiền Tôi định cô lưu giảng nghĩ đến cây súng Xem chừng Asa cũng không phải là nhân vật đơn giản Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện Tôi không cần tiền Tôi cũng không thiếu mấy đồng lẽ này Lưu giảng cười khẽ Khóe miệng quyến rũ độ công ý vị thâm trường Tôi đây cũng chỉ có tiền Nếu cô đã không cần Vậy hoan nghênh cô lần sau lại đến chơi Ý à, anh người này da mặt sao lại dày như vậy, A Sa đẩy cái ghế ra đứng dậy, tôi bán cho anh một ân tình lớn như vậy, anh sau này làm thế nào trả tôi? Tiểu muội muội, cô đủ 20 chưa? A Sa sờ sờ mặt của mình, nhìn tôi có nhỏ như vậy không? Tôi đối với trẻ nít không có hứng thú, lưu giãn vung tay nói ra rõ ràng rành mạch. A Sa vừa nghe lời này, càng thêm không vui, ai là trẻ nít? Huống hồ tôi cũng không nhỏ hơn anh mấy tuổi. Tuổi nhỏ hơn một chút. Thì cái gì cũng coi rút lại, lưu giãn rủ tầm mắt xuống trước ngực Asa, đảo tròn một vòng rồi lại nhìn xuống tiếp, điểm này cô nhất định phải thừa nhận chứ hả? Asa hận nhất là người khác nói mình là sân bay, anh mới nhỏ, hừ, tôi thấy bộ vị mấu chốt của anh cũng rất nhỏ phải không? Gân xanh trên huyệt thái dương lưu giãn thình thịch trực nhảy ra ngoài, nhưng cô ta chỉ là một tiểu cô nương, anh cũng không có chấp nhặt cô ta. Lưu giãn rút điện thoại ra, bấm số di động của tô lương mạc. Bảo cô dẫn A Sa phiền toái này về cho anh Lúc Tô Lương Mạc vội vàng chạy đến Trong sòng bài cũng chỉ có lưu giãn với A Sa Cô đi vào trong sòng bài Không phải buổi chiều vẫn làm ăn bình thường sao Lưu giãn chỉ chỉ A Sa bên cạnh Em dẫn cô ta từ đâu tới Bây giờ liền đưa cô ta trở lại đó Tô Lương Mạc nhìn về phía A Sa Đây là làm sao Tôi chỉ thắng vài ván bài Bỏ đi Sòng bài mở ra ở đây vốn dĩ chỉ là muốn lợi nhuận là tôi không có cân nhắc đến điểm này, lương mạc, chúng ta trở về đi. Lưu giãn mắt thấy Asa trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nhưng anh cũng không so đo với cô ta, đỡ phải trêu chọc vào cái gì phiền phức nữa. Tô lương mạc vừa nghe thì ra là vì chuyện này, Asa là đồ đệ của hàng tiên sinh, vừa tới ngự châu muốn đến chơi đùa một chút, song bài lớn nhất ở đây phải kể đến của anh, thế nào, nữ thần bài tương lai không tội chứ? Lưu giãn âm dương quái khí mở miệng cười một tiếng, Tôi thì không giữ hai người được nữa. A à, Sa khẽ nhíu mày, con người này sao lại như vậy? Tô Lương Mạc nhìn đồng hồ, cô ra ngoài cũng đủ lâu rồi, được rồi, bọn em đi trước đây. Cô mang theo A Sa ra khỏi sòng bài, lên trên xe, còn chưa kịp mở miệng hỏi chi tiết chuyện vừa rồi. A Sa đã nói trước một bước, tôi đối với anh ta là nhất kiến chung tình. Nhất kiến chung tình, vừa gặp một cái đã yêu ngay, sức hút của giảng ca không phải dạng vừa đâu, V. Hả? Tô Lương Mạc giảm mạnh thắng xe một cái, 
cô nói cô đối với ai nhất kiến chung tình. Lưu giảng, cái tên này cũng rất hay. Tô Lương Mạc nhìn qua gò má Asa, có phải hơi nhanh không? Nếu không sao lại gọi là nhất kiến chung tình chứ? Tôi đặc biệt tin tưởng bốn chữ này. Tô Lương Mạc phát động cơ rồi nhìn xem đường đi phía trước, vừa rồi cũng không nhìn ra, giữa hai người có ý này à. Tình cảm ấy à, thời gian có lâu hơn nữa không không có tác dụng, nếu như chuẩn xác mà nói, liếc mắt một cái là đủ rồi. Tô Lương Mạc nghĩ đến đoạn đường trước kia của cô với Lưu Giảng trước, không khỏi xuất thần, có lẽ a xa đúng. Hai người trở lại thanh hồ đường, hàng tiên sinh với chim đông kình ngồi trong phòng khách, Tô Lương Mạc dẫn theo a xa đi vào. Lương Mạc, cô ta không gây rắc rối cho cô chứ? a xa lập tức không phục, sư phụ, trong mắt thầy tôi vẫn không đáng tin như vậy. Mới học được vài từ, ngược lại học cách vận dụng rất lợi hại. Lần này hàng tiên sinh muốn ở lại ngự châu một khoảng thời gian. Asa là cầu xin rất lâu mới được đồng ý thả ra ngoài cho đi theo sang Trung Quốc một vòng, tích lũy thêm kiến thức. Hôm sau, cô nàng liền đến lại sòng bài của Lưu Giảng, chỉ là Lưu Giảng không có ở đó. Từ đó về sau, chỉ cần có thời gian Asa liền qua sòng bài. Tuần trăng mật của Tô Lương Mạc với Chim Đông Kình Định vào 3 tháng sau. Lúc hỉ hỉ với nhạc nhạc được 6 tháng, Tô Lương Mạc cai sữa cho hai đứa. Cô vốn là muốn cho bọn trẻ ăn thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng dù sao cũng là hai đứa, sữa lại không đủ, chim đông kình nói phối hợp sữa mẹ với sữa bột, dứt khoát cắt luôn sữa mẹ. Kỳ thật anh cũng có tâm tư của mình, theo cách nói của anh, anh là đang bảo vệ vóc dáng của tô lương mạc. Tuần trăng mật, chim đông kình không muốn đưa theo hai đứa nhóc, đã nói là tuần trăng mật, tất nhiên là muốn có thế giới của hai người, nhưng tô lương mạc không nở, sau khi làm mẹ, nếu một hai ngày không gặp được con trai con gái, cũng giống như muốn lấy mạng cô. Chim Đông Kình không có cách nào, chỉ đành phải đem một đôi vừa con trai vừa con gái mang theo. Mandiver Chim Đông Kình đã chuẩn bị sẵn một biệt thự trên biển, đẩy cửa sổ sát đất nối liền phòng ngủ với sân thượng đi ra ngoài, có thể cảm giác thấy ước ý dưới chân, ở đây người ta không làm hàng rào, đạp chân xuống một bước chính là nước biển xanh biếc, nơi này có một cái du thuyền tư nhân, tô lương mạc nâng tầm mắt lên nhìn ra xa, không thể không thán phục trần gian lại có được kỳ quan như vậy. Chạng vạn Tô Lương Mạc nằm trên ghế sofa trong phòng khách, phóng tầm mắt về hướng bãi biển vô ngần, bên tai cũng chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, chim đông kình ngồi xuống bên cạnh cô, thích không? Thích. Anh ông Tô Lương Mạc lên, nghĩ xem ở trong cảnh tượng này làm một chút, là tư vị gì? Đừng nói bậy, Nguyệt Tẩu với hai đứa nhỏ đều ở đây. Tay chim đông kình đã không thành thật đưa vào mép quần của cô, móc lấy một góc quần lót Tô Lương Mạc kéo nhẹ, Tô Lương Mạc cũng có chút khó kiềm giữ được. Hai người dần dần ở trên ghế sofa vào thành một đoàn, trong hoàn cảnh như vậy rất dễ hứng phấn, cũng không bao lâu, Tô Lương Mạc liền cầu xin tha thứ, không được, thật sự không được. Cố chịu một chút. Em không chịu nổi, giọng nói Tô Lương Mạc cũng bắt đầu biến điệu, chim đông kình vừa nghe như vậy, thân thể trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Sau khi buông lỏng toàn thân một lần, hai người ôm chặt nhau nằm trên ghế sofa. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chim đông kình mở hai mắt ra. Chuyện gì? Tiểu thiếu gia với tiểu thư đều dậy rồi. Chim đông kình đáp nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai tô lương mạc, đứng lên nào, ra bờ biển đi dạo một chút. Hai người tắm rửa, thay đồ xong đi ra ngoài, nguyệt tẩu mỗi người ôm một đứa bé đi theo phía sau. Đạp chân lên bãi cát mềm mại, gió đêm thổi vào mặt thích ý mười phần, tô lương mạc kéo cánh tay chim đông kình đi phía trước, sau lưng gần đó có hộ vệ đi theo. Phía trước là một đoàn khách du lịch. Hướng dẫn viên dơ cao lá cờ nhỏ đang giới thiệu đảo sang hồ ở đây, Nguyệt Tẩu ông bé con đang đi gần đó cách tô lương mạc với chim đông kình không xa. Đột nhiên, có đến mấy người từ trong đám khách du lịch lao ra, vốn là phải đi sực ngang qua bên, cũng không có ai dự liệu được, hai kẻ trong đó hướng về phía Nguyệt Tẩu mà đến, nhạt nhạt bị một tên đàn ông cường tráng cướp mất, Nguyệt Tẩu ở bên cạnh kịp thời phản ứng, ông lấy hỉ hỉ ngồi sổng xuống dưới đất. Hồ vệ từ đằng xa chạy như bay đến. Chim Đông Kình với Tô Lương Mạc đuổi theo tên kia. Hiện trường lâm vào một mảnh hỗn loạn, Chim Đông Kình thậm chí còn rút súng mang theo tùy thân ra. Đoàn khách du lịch còn ở bên cạnh kêu lên, xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Phía trước đều là người, đến khi Tô Lương Mạc với Chim Đông Kình vất vả đẩy được đám người ra ngoài, làm gì còn bóng dáng tên kia. Tô Lương Mạc nhìn quanh bốn phía, mỗi một gương mặt xa lạ mang theo đồng cảm cùng phức tạp, cô đứng nguyên tại chỗ. Nhưng không biết phải tìm nhạc nhạc từ đâu, Tô Lương mặt lòng nóng như lửa đốt, trong mắt cô tràn ra kinh hoảng cùng khẩn trương, cô khóc nấc hét lên một tiếng, 
nhạc nhạc, nhạc nhạc. Loại tâm trạng này chỉ có gặp được mới có thể cảm nhận được, nước mắt tô lương mạc chảy xuống, chim đông kình ngồi sổng xuống ông vai cô. Nhạc nhạc của em ở đâu? Nguyệt tẩu chịu trách nhiệm ông nhạc nhạc cũng đuổi theo tới, xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không ngờ, vốn dĩ tuổi còn trẻ, lúc này lập tức bị hù dọa nói năng lộn xộn, ý vị chảy nước mắt, phu nhân, xin lỗi, tôi, tôi. Hai tay tô lương mạc nắm lấy bả vai chim đông kình, làm sao bây giờ, chắc chắn vẫn còn ở gần đây, làm sao bây giờ. Chim đông kình phân phó hộ vệ bảo vệ hỉ hỉ, anh sẽ điều người đến đây, cho dù có lật ngược đáy nơi này lên trời. Anh cũng nhất định tìm nhạc nhạc trở lại. Tô Lương Mạc nhịn không được nghẹn ngào thành tiếng, bọn họ sao phải cướp con của em? Vừa rồi em nên ông nhạc nhạc mới phải. Chim Đông Kình đưa hai tay nâng mặt cô lên, đừng tự trách mình, đây là tình huống đột ngột, ai cũng không có cách tránh được, nghe anh, đừng khóc, tin tưởng ông xã, nhạc nhạc là bảo bối của chúng ta, anh nhất định tìm con trở lại. Tô Lương Mạc biết bây giờ không phải là lúc khóc lóc, cô miễn cưỡng đứng dậy, em đi tìm với anh. Hai người dọc theo bãi cát về phía trước, nhưng mà biển người mênh mông, huống hồ đối phương rõ ràng đã lên kế hoạch trước, cái này cùng với mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Tô Lương Mạc kéo hai chân như bị đổ đầy chì lên phía trước, khí lực của cô đã từng chút từng chút bị rút tróc sạch sẽ, cô thở hỗn hển từng hơi, chim đông kình đi rất nhanh, cô gần như theo không kịp. Gió thổi qua khuôn mặt, nước mắt càng phát ra tùy ý, trong miệng Tô Lương Mạc không ngừng gọi tên nhạc nhạc, hồ vệ đã xuất động người đi tìm. Nhưng Tô Lương mặc lại một chút hy vọng cũng không dám ông Cô xoa xoa hai mắt, lớn tiếng gọi tên nhạc nhạc Đột nhiên, cô thấy chim đông kình sải rộng bước chân hướng phía đằng xa chạy tới Tô Lương mặc cắn chặt răng, cô sợ chờ tới là tin xấu gì đó Hai chân không thể khống chế tiến lên phía trước Cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập tự hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Rất nhanh cô chạy đến bên cạnh chim đông kình Hồ vệ đem nhạc nhạc đang tự múc ngón tay của mình giao cho chim đông kình Tô Lương Mạc vội vàng đưa tay tiếp nhận, nhạc nhạc, nhạc nhạc. Chim Đông Kình theo vệ tay hộ nhìn lại, tên đàn ông cướp nhạc nhạc chạy trốn lúc nãy chắc hẳn là núp ở đây, nhìn quanh bốn phía, quả thực rất khó phát hiện ra chỗ này. Tên đàn ông lúc này giống như đang ngủ thiếp đi nằm trong bụi cây. Xảy ra chuyện gì? Hồ vệ xuề mở hai tay, lúc chúng tôi đuổi tới đây, nghe thấy tiểu thiếu gia đang khóc, đến gần vừa nhìn, chính là bộ dáng này. Tô Lương Mạc với chim Đông Kình nhìn nhau, tay phải tô lương mạc ông chặt nhạc nhạc bộ hoảng sợ không thôi chim đông kình bước vào trong bụi cây giơ chân đá đá tên đàn ông kia đối phương vẫn nằm đó không nhúc nhích chim đông kình chiếu theo thắt lưng hắn hung hăng đá lên một cước tên đàn ông hét lên một tiếng ngồi bật dậy hộ vệ tiến lên ấn vai hắn xuống nòng súng nhắm ngay óc đối phương tên kia hoàn toàn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thấy chim đông kình ngay cả đứa nhỏ cũng đã trở lại trong tay tô lương mạc Hắn nhìn vòng tay trống không của mình, mặt mũi tràn đầy khó tin. Nói, ai phái ngươi tới? Tôi, tha, tha mạng, chuyện không liên quan đến tôi, tôi chỉ là lấy tiền chịu trách nhiệm cướp đứa bé đi mà thôi. Chim Đông Kình ra hiệu hộ vệ lôi hắn dậy, trở về từ từ tra hỏi lại, lúc đi ngang qua trước mặt tô lương mạc, cô vô thức ông chặt nhạt nhạt, sao ngươi lại nằm ở này? Tôi cũng không biết, đột nhiên liền ngủ mất. Tên đàn ông nói ra lời này, thật muốn khâu mồm mình lại, trong thời khắc này hắn còn có thể ngủ Là đầu heo sao Hồ vệ áp giải hắn đi về phía trước Tô lương mạc đối diện với đôi con người Cũng đầy nghi hoặc của chim đông kình Hai người lại không hẹn mà cùng đem tầm mắt định Lên trên người nhạt nhà Địa vị của chim đông kình như vậy Loại nguy hiểm như hôm nay Có khả năng đều đụng phải mỗi ngày Bọn họ không có cách nào động đến anh Cũng chỉ có thể đánh chủ ý lên vợ con của anh Trở lại trong biệt thự Tô lương mạc ông nhạt nhạt lên lầu Chim Đông Kình rất nhanh cũng vào trong phòng. Tra hỏi thế nào? Xử lý xong rồi, chỉ là lão đại của một ban hội nhỏ gây chuyện, trở về Ngự Châu rồi, xem anh trừng phạt hắn thế nào. Tô Lương Mạc nằm sắp bên mép giường, nhạc nhạc lúc này đang chơi một mình, nằm ngửa cầm cái chung lúc lắc trong tay, Chim Đông Kình kể tới ông Tô Lương Mạc, sợ rồi phải không? Em cảm thấy rất kỳ quái, Đông Kình, anh có thấy cảnh tượng vừa rồi như vậy rất quen thuộc không? Nhưng mà... Đầu lông mày chim đông kình cau lại, đưa mắt nhìn con trai mình, nhạc nhạc còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng có khả năng đó. Tô Lương Mạc cũng không nói chính xác được, nếu không, hình như không có cách nào giải thích được, bất luận là người bình thường nào cũng sẽ không trong tình huống như vậy lại ngủ mất, hơn nữa hắn ta đã cướp đi nhạc nhạc, chính là đứng giữa sống với chết. Chim đông kình ngồi lên trên giường, 
đưa tay ông nhạt nhạt tới, bé con đang chơi đến hăng say, lúc này bị quấy rầy, tất nhiên là không can tâm tình nguyện, bàn tay nhỏ nhắn của nó cầm lấy cái chung lúc lắc muốn đi gõ chim đông kình. Người đàn ông nhìn chầm chầm ánh mắt của con, hình như nhìn không ra khác thường. Lần ngoài ý muốn này thật là khiến tô lương mạc sợ hãi không thôi, mấy ngày tiếp theo, Nguyệt Tẩu giữ hai đứa bé gần như cũng không ra khỏi biệt thư, hộ vệ cũng 24 tiếng đồng hồ thay phiên đổi ca. Tô Lương Mạc ngồi trên xích đu, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần, xích đu bị đẩy bay lên cao hơn, cô mở mắt ra, ánh mặt trời xỏa lên đầu vai chim đông kình, Tô Lương Mạc giơ tay lên khép hờ trên trán, nơi đây thật là thoải mái. Chờ chúng ta già rồi, liền đi đến đây, mua một căn nhà an dưỡng tuổi già. Tô Lương Mạc tưởng tượng đến ngày đó, lần đầu tiên em hy vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút. Ánh mắt chim đông kình dịu dàng, mềm mại giống như ánh mặt trời trên kia. Kỳ thật. Thời gian có đôi khi trôi qua thật vui vẻ, vào lúc người ta hoàn toàn không có chuẩn bị, nó liền lặng lẽ trôi đi. Hai năm sau, thanh hồ đường. Vào mùa hè chói chang, ánh mặt trời gây gắt chiếu rọi xuống, trong thời tiết như vậy, tất cả mọi người đều hy vọng được yên tĩnh, ngay cả đi bộ hay hít thở cũng lười không muốn làm, nhưng hết lần này tới lần khác, một hồi âm thanh âm sầm làm người ta không thể yên thân. Quỷ mít ướt, la la la. Đáng ghét. Hỷ hỷ mới đáng ghét. Nhạc nhạc đáng ghét nhất. Hỷ hỷ đáng ghét nhất nhất. Nhạc nhạc đáng ghét nhất nhất nhất. Thực sự nghe không nổi nữa. Nhưng hai người đang cãi nhau kia lại không hề biết mệt mỏi, cho đến khi tiểu cô nương đem chữ nhất nói đến 30 lần, cậu bé trai lúc này mới che lỗ tai lại, ồn ào chết người ta đi được, đừng có chơi với em, hỉ hỉ là là con trai nhạc nhạc là con gái, hiểu không? Nhạc nhạc đáng ghét. Hừ. Bé trai toàn thân trên dưới chỉ mặc chiếc quần hoa ngắn ngủn, trước bộ vị trọng yếu còn in hình một con sói nhỏ, thân thể tròn vo không nói, da thịt kia thật sự là vừa trắng vừa mềm, thằng bé cầm lấy cái phao bơi bên bể bơi trồng vào người định nhảy xuống. Hôm nay ba ba mời đến hai huấn luyện viên đặc biệt cho nó với hỉ hỉ, nói là muốn cùng chơi với chúng nó, nhạc nhạc tối hôm qua liền không ngủ được, liên tục hưng phấn không thôi. Lúc tôi lương mạc trở về, vừa hay nhìn thấy nhạc nhạc bị ông xuống hồ bơi, Cô đưa túi sách cho người giúp việc, vài ba bước tiến lên phía trước. Hỉ hỉ mặc chiếc áo tắm màu đỏ thì thận trọng không ít, nhìn thấy tô lương mạc đi đến, mở hai tay ra ôm lấy chân cô, mẹ, nhạc nhạc bắt nạt con. Nhạc nhạc ở trong bể bơi quay đầu lại, mắt lẻo, mít ướt. Nhạc nhạc, con qua đây, tô lương mạc cũng không phải không biết hai tiểu quỷ này, trong ngày thường tranh đấu không ít, hỉ hỉ, hôm nay ông ngoại bà ngoại có đến không? Đến rồi, còn có dâu tầm rất lớn. Thật là ngon. Tô Lương Mạc cười cười nhẹ xoa đầu hỉ hỉ, vậy hỉ hỉ với nhạc nhạc có ngoan không? Ngoan. Tô Khang với Tống Tử Căng đã được đón trở lại, ngự châu bên này chim đông kình cũng đã giải quyết, vụ án của Tô Khang bị kết định là án ngoan, tuổi của ông ấy có thể về hưu rồi, dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi. Tô Khang là biết mình có tội, kết quả hôm nay như vậy đã là tốt nhất, tất nhiên nói gì cũng sẽ không đi giao thiệp với quan trường nữa. Tô Lương Mạc đứng trước hồ bơi, Nhạc nhạc, dẫn chị cùng nhau chơi đi. Mẹ, hỉ hỉ là hỉ hỉ, hỉ hỉ không phải chị. Đứa trẻ con chưa được ba tuổi, miệng mồm lại lời hại làm người ta không chống đỡ được. Mẹ, con là chị, hỉ hỉ vội và trách móc. Nhạc nhạc, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, mặc dù các con là cùng tuổi, nhưng hỉ hỉ sinh ra trước con, con phải gọi hỉ hỉ là chị. Nhạc nhạc đạp nước mấy cái, dù sao vẫn còn nhỏ. Giảng cho nó làm thế nào bơi lội nó cũng nghe không hiểu, chỉ biết vẫy tay loạn xạ, tô lương mạc ngồi sổng xuống nhìn sang con gái, hỉ hỉ cũng đi chơi đi, không sao đâu, có chú huấn luyện viên bảo vệ con. Dạ được. Tô lương mạc thấy hai đứa nhỏ chơi đến hăng say, lúc này mới đi vào trong nhà. Lúc chim đông kình từ bên ngoài trở lại, huấn luyện viên đều đã về, một đôi con trai con gái tiến lên, một trái một phải ông chân anh. Ba. Anh mỗi tay một đứa ông chúng nó vào trong ngực. Hôm nay ở nhà có ngoan không? Nhạc nhạc liên tục gật đầu không ngừng, ngoan. Ba, hỉ hỉ vòng hai tay quanh cổ chim đông kình, nhạc nhạc không ngoan. Bé trai tức giận xù lông nhím, ngoan. Không ngoan. Được rồi, được rồi, chim đông kình nghe đến đau đầu, đầu cũng sắp nổ tung, chuyện như vậy gần như mỗi ngày đều phải tái diễn một lần, mau ăn cơm tối, ăn xong ba đưa các con đi bơi. Anh để hai đứa nhóc xuống, ở lầu dưới tự chơi, không được đi lên trên. Ô hát, ba vừa xuất mã một cái, vẫn là rất có uy nghiêm. Chim đông kình đi lên lầu hai, tô
Tô Lương Mạc ngồi bên mép giường gấp quần áo, anh đi tới nằm lên trên giường lớn, thuận thế lực người sang ông eo Tô Lương Mạc, những chuyện này giao cho người giúp việc làm là được rồi. Tô Lương Mạc thu quần áo của con dọn lại, cũng không mệt, tự mình gấp mới cảm thấy hạnh phúc. Chim Đông Kình ngồi dậy, áp lại gần khẽ hôn lên mặt cô, bà xã, vậy gấp quần áo cho anh có hạnh phúc không? Tô Lương Mạc liếc mắt nhìn anh, anh quá đỏm dáng, một ngày thay đến mấy bộ đồ. Quần áo của anh đều là bảo mẫu thu dọn cho anh. Bên trọng bên khinh. Tô Lương Mạc sắp xếp xong đồ bỏ vào trong tủ đầu giường, đến giờ sắp sửa ăn cơm, hai người mới đi xuống. Hỉ hỉ với nhạc nhạc đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, chim đông kình giúp Tô Lương Mạc kéo cái ghế ra, nhạc nhạc ngửa cái đầu nhỏ lên, ba hôn mẹ chưa? Cái gì? Nhạc nhạc che miệng cười, hỉ hỉ cũng bắt chước bộ dáng của nó cười rộ lên. Không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được, Nhất định là lần nào đó chim đông kình trở về hôn tô lương mạc bị tiểu gia hỏa này nhìn thấy Chim đông kình hạ lệnh, ăn cơm Hai đứa bé cũng chưa biết cách tự mình ăn cơm, đều thích dùng tay cầm Chim đông kình cũng không để cho bảo mẫu đút chúng nó Sau mỗi một bữa cơm, trên bàn đã sớm lộn xộn một mảnh, ngay cả dưới đất cũng vậy Ăn cơm xong, chim đông kình với tô lương mạc thay đồ tắm xuống lầu Hai tiểu gia hỏa sớm đã nhau nhau muốn thử Chim đông kình chỉ mặc chiếc quần bơi, hai chân thon dài rắn chắc cơ bắp hữu lực, cơ bụng sáu muối tiêu chuẩn, vóc người đó phải gọi là đỉnh của đỉnh. Nhạc nhạc chạy tới, ngẩng đầu nhìn uy vũ của ba mình, cái trong mắt kia thì phải gọi là sùng bái. Chim đông kình chống lại ánh mắt của nó, nhìn cái gì? Nhạc nhạc đưa tay bắt lấy mép quần của anh, ba, lông. Chíp chíp, chắc tôi chết, cha nào con nấy, v. Tô lương mạc phì cười, mặt chim đông kình đông cứng. Hướng lên mu bàn tay của nó gõ một cái, đi xuống, xuống bơi cho ba. Ha ha ha. Hỉ hỉ bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Nhạc nhạc ủy khuất sờ sờ mu bàn tay mình, đó rõ ràng chính là lông A, tay chân của ông ngoại chỗ nào cũng có. Chim đông kình sách con trai lên, đem nó thả vào hồ bơi, anh cũng không sợ làm nhạc nhạc bị chìm. Trong hồ bơi có đặt sẵn mấy chiếc phao bơi cao su, chính là chuẩn bị cho hai chị em này. Chim đông kình cũng thả hỉ hỉ vào trong. Chơi đàng hoàng, không được cãi nhau, có biết không? Biết rồi. Anh với tô lương mạc cũng xuống hồ bơi, hai người dựa vào cạnh hồ, hai chị em đang té nước, nước động văn tới thỉnh thoảng lại bắn lên người chim đông kình, bên ngoài là mùa hè nóng bức, nhưng nơi này lại thấm lạnh thoải mái, chim đông kình giúp giữ cái phao bơi, nhạt nhạt, đứng có nghịch quá, để ý đến chị một chút. Nhạt nhạt làm mặt quỷ, chim đông kình đưa tay đẩy, cái phao chệnh choạng hướng ra xa trôi tới. Tô Lương Mạc muốn đi theo, chim đông kình đưa tay kéo lại, yên tâm, không lật đâu. Bàn tay anh phủ lên trước ngực Tô Lương Mạc, cô mặc áo bơi hai mảnh màu hồng phấn, chim đông kình đẩy cô lên phía trước dưới, người anh thì chen ra sau lưng Tô Lương Mạc. Hai tay trượt theo bên eo cô đi xuống, dán chặt lên cái mông Tô Lương Mạc, cho dù cách một tầng vải vóc, nhưng ở trong bể bơi cảm giác cũng giống như bị cởi hết, chim đông kình xoa nhẹ vài cái, cái cầm gối lên cần cổ Tô Lương Mạc. Phía sau lưng cô lạnh lạnh, anh muốn làm gì? Gần đó, hỉ hỉ với nhạc nhạc đang chơi hăng say, cầm cái thùng nhỏ đang múc nước, hướng về phía đối phương mà hát nước lẫn nhau. Chim đông kình ở sau lưng cô khẽ hôn, ánh đèn chỗ này không quá sáng, lại nói hai đứa nhỏ rất là tự giác, chỉ lo chơi cái gì cũng quên hết cả, làm gì còn quan tâm ba mẹ đang thân mật chứ. Anh không có tốn bao nhiêu khí lực, kéo quần bơi của tô lương mạc cởi xuống, tô lương mạc đại để hiểu ý tứ của anh. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, ở đây lại là hồ bơi, người qua kẻ lại. Ai dám đi về phía này, động tác trong tay chim đông kình vẫn còn tiếp tục, anh đưa tay kia ra sau lưng tô lương mạc, muốn cởi bỏ dây áo tắm của cô. Tô lương mạc gấp rút bắt lấy tay anh, không được, phía trên này nếu lộ rồi, lát nữa hỉ hỉ với nhạc nhạc trông thấy, em không mắc cỡ chết thì không được. Chim đông kình đè tay của cô xuống, em nấp xuống dưới nước. Vậy cũng không được, có thể nhìn thấy... Tô Lương Mạc giống hệt như tiểu bạch thỏ gặp phải sói háo sắc, chim đông kình từng bước dẫn dụ, vậy được, phía trên anh giữ lại cho em, phía dưới dù sao vẫn em vẫn phải để anh toại nguyện chứ. Đợi lát nữa lên lầu không được sao. Lương Mạc, chim đông kình hạ thấp giọng, giữa cổ họng lộ ra loại cảm giác quyến rũ, em không thấy như vậy rất kích thích sao. Cho dù chúng ta có con rồi, nhưng cảm giác theo đuổi kích thích không thể biến mất, em xem thử xem, nói không chừng chúng nó sẽ quay đầu lại. Không chừng sẽ hỏi em, chúng ta đang làm cái gì? Một cảm giác khác thường trong cơ thể tô lương mạc hiện lên, chim đông kình nhân cơ hội đem đem quần bơi của cô cởi xuống. 
cô cảm thấy nước quanh thân đều nóng lên, cháy rác da của cô, người đàn ông tự kéo quần bơi của mình xuống, tô lương mạc cảm giác được khác thường, cô nắm lấy chân người đàn ông, không được, đừng làm thật. Đã đến bước này rồi em bảo anh phải nhìn thế nào, chim đông kình kéo tay của cô ra, cưỡng chế tiến lên phía trước. Tô lương mạc trên lên thành tiếng, xen lẫn tiếng nước chảy, càng phát ra rung động mà lại khó nhìn, cô khẽ cử động thân thể muốn tránh ra, lại bị chim đông kình giữ chặt eo, theo động tác của anh, tiếng nước chảy càng lớn thêm. Tô lương mạc nín thở ngưng thần, từng giây từng phút chú ý hai tiểu gia hỏa, cô cắn môi dưới, đông kình, anh nhẹ một chút, có tiếng động. Tiếng động này thực êm tai, bạch bạch cùng với tiếng nước chảy, hơn nữa anh còn có thể cảm nhận được trở lực. Tô Lương Mạc không dám động đậy, không may, nhạt nhạt hướng sang bên này vẫy vẫy tay, ba, mẹ, đến chơi. Tô Lương Mạc kéo căng một cái, chim đông kình từ phía sau ông chặt cô, ngay cả hỉ hỉ cũng nghiêng đầu lại xem. Cô ổn định tinh thần, miễn cưỡng kéo miệng cười, các con tự chơi đi, ngoan a. À. Ô hát. Tư tưởng nhạt nhạt lúc này vẫn rất là thuần khiết, sẽ không suy nghĩ lệch lạc, mẹ nói không muốn chơi, đó chính là không muốn chơi. Chim đông kình vốn cũng chưa rút ra ngoài, đợi lúc hai đứa con lại đi chơi, anh áp môi mỏng vào cần cổ tô lương mạc, bà xã, anh đã nói như vậy rất kích thích mà, nói anh biết, cảm giác thế nào. Nếu các con qua đây thì làm sao? Yên tâm đi, chúng nó còn chưa biết bơi, chim đông kình bắt đầu cử động, tô lương mạc bị anh hút đẩy bước lên trước vài bước. Anh đã sớm có chủ ý của mình, cái này chính là gọi lên nhầm thuyền giặc, hai đứa con chơi đến hăng say. Đoán chừng cho dù có gọi chúng nó chạy đến cũng sẽ không phản ứng Động tác của anh càng lúc càng lớn Tô Lương Mạc dần dần không chịu nổi huống hồ chỉ có thể đứng Lại tìm không được tư thế nào tốt hơn Chim Đông Kình thấy cô không người Anh với Tô Lương Mạc thay đổi vị trí Vừa dùng lực một chút Liền đem cô trực tiếp chống đỡ dọc bên thành bể bơi Lần này ra vào lại càng dễ dàng hơn Hai tay Tô Lương Mạc nhoài lên thành bể Hình ảnh phản chiếu lấp lánh trong vắt theo thân thể của cô mà di động lên xuống, giống như một bức tranh tuyệt mỹ nhất. Đầu tóc của cô cũng ướt hết, lúc này rơi trên cần cổ, chim đông kình đưa tay ở trên xương quai xanh của cô vuốt ve lưu luyến, sau đó từ từ trượt xuống gáy cô, vuốt ve da thịt trắng nõn của cô. Tình cảnh như vậy, da thịt toàn thân chim đông kình cũng vì phấn khích mà kéo căng lên, chỉ chờ súc vào một cước. Đột nhiên, truyền đến tiếng trẻ con hét chói tai. Ba, mẹ, hoa. Tô Lương Mạc vốn là nằm sấp, lúc này nghe thấy tiếng khóc nhìn sang, lại thấy hỉ hỉ ngã khỏi phao bơi, nhạt nhạt trước giờ cứng đầu cũng hoảng sợ. Cô cả kinh tác lên trước bụng chim đông kình một cái đẩy đi, cứng trắng đem hai người tách ra. Mau đi xem xem. Chim đông kình vẫn ổn, chỉ cần kéo quần bơi lên là được rồi, anh cực nhanh hướng về phía phao bơi cao su đi qua, Tô Lương Mạc ra phía trước tìm vài bước, nhặt lấy chiếc quần bơi lơ lửng trên mặt hồ rồi mặc vào. Nhạc nhạc ngồi ở trên phao bơi bị hù dọa khóc hét lên, chim đông kình đi tới một tay ông hỉ hỉ lên, vẫn ổn chỉ là sặc vài ngụm nước. Anh đưa tay cẩn thận vỗ nhẹ sau lưng hỉ hỉ vài cái, tô lương mạc cũng đi đến bên cạnh anh, xảy ra chuyện gì? Chim đông kình hướng phía nhạc nhạc chỉ một cái, có phải con đẩy chị xuống không? Nhạc nhạc bị dọa sợ không ngừng lắc đầu, không phải, không phải. Con nói không phải, chỉ có hai đứa các con, chẳng lẽ còn là chị tự mình ngã xuống? Hoa. Còn khóc, chim đông kình dao hỉ hỉ vào tay tô lương mạc, anh đưa tay nhấc nhạc nhạc lên một cái ông giữa ngực, nói thật cho ba. Thật không có. Còn ngang bướng có phải không, chim đông kình ông nhạc nhạc rời khỏi hồ bơi, tô lương mạc với hỉ hỉ theo phía sau, đông kình, bỏ đi. Người đàn ông sải bước đi vào trong phòng, bảo mẫu thấy thế, lấy mấy chiếc khăn lồng lớn đi đến, chim đông kình đẩy nhạc nhạc tới chỗ chân tường, đứng yên cho ba. Nhạc nhạc kéo thẳng tấp hai chân. Tô Lương Mạc làm sao nở lòng, cô giao hỉ hỉ cho bảo mẫu, đưa đi tắm rửa trước. Vâng. Tô Lương Mạc cầm cái khăn tắm, đi tới phủ lên thêm cho nhạc nhạc. Chim Đông Kình lại lôi cô trở lại một phát, còn không chịu nhận sai phải không? Hỉ hỉ với nhạc nhạc chơi, hỉ hỉ đứng lên, lắc lư một cái liền té xuống. Nhạc nhạc nghĩ muốn nói rõ, đó không phải là lỗi của nó, nhưng chim Đông Kình lúc này đang nổi nóng. Một bả kéo nhạc nhạc qua hướng lên cái mông đít nhỏ nhắn của nó nặng nề vỗ xuống Bình thường chỉ thấy da con dày nhất Đã dạy con bao nhiêu lần Con là con trai phải chăm sóc con gái Cái gì cũng tranh đoạt với chị Sau này thấy một lần ba đánh con một lần Ô ô ô Nhạc nhạc thế nhưng lại ủy khuất Đều nói hỉ hỉ là chị Nhưng chị không nên nhường cho em trai sao Tô lương mạc đi tới giữ chặt cánh tay chim đông kình Được rồi, 
đây cũng không phải chuyện gì to tác, anh phát hỏa cái gì chứ? Anh quả thật cũng có một mồi lửa ở trong người mới đốt được một nửa, còn chưa có phát tiết ra đây, đã bị hai tiểu gia hỏa dập tắt. Đứng ở đây không được động đậy, có nghe không? Nhạc nhạc đáng thương nhìn về phía tô lương mạc, mẹ. Tô lương mạc ngồi sổng xuống, vậy nhạc nhạc có đẩy hỉ hỉ không? Không có. Chim đông kình kéo cánh tay tô lương mạc qua, để nó ở đây đứng đó, anh hướng nhạc nhạc nói một câu, trước khi ba cho con nhúc nhích, không được phép lộn xộn, đứng sát vào góc tường cho ba. Nhạc nhạc ủy khuất không chịu, nhưng lại không tranh cãi được, chỉ có thể đứng ở đó cũng không được nhúc nhích. Tô lương mạc lên lầu rồi tắm rửa qua, lúc chim đông kình tiến vào phòng tắm, cửa là bị khóa trái, vất vả đợi cô đi ra ngoài, người đàn ông liền ngăn trước cửa, sao còn khóa cửa, tắm chung hay biết mấy. Tô lương mạc dùng khăn lông lau tóc, anh định để nhạc nhạc đứng bao lâu. Chờ anh tắm xong rồi xuống lầu đã, làm em lo lắng rồi. Chim đông kình, anh là vì chuyện mới làm được một nửa, liền đem hỏa phát lên người nhạc nhạc phải không? Anh đưa tay ông cô, làm sao có thể? Em thấy anh chính là như vậy. Ô lương mạc không thèm để ý đến anh nữa, đi thẳng vào phòng ngủ, sau khi chim đông kình tắm xong xuống lầu. Nhìn thấy thằng nhóc con còn duy trì lấy động tác kia đứng ở góc tường không nhúc nhích Nó rủ cái đầu xuống, bóng dáng bị ngọn đèn kéo ra thật dài Chim đông kình kéo ghế ngồi xuống đối diện thằng bé, nhạt nhạt Ba Chim đông kình đưa tay kéo nó đến bên cạnh, đi, ba tắm cho con Hôm sau, hai đứa nhỏ liền đem chuyện này quên mất không còn chút gì Hôm nay tô lương mạc nghỉ ngơi ở nhà Lúc xuống lầu nghe thấy nhạt nhạt gọi chú hàng Cô đi vào phòng khách vừa nhìn Quả nhiên là hàng tăng với Lý Tư đến đây. Lý Tư mặc váy dài rộng thùng thình, nhưng ngồi trên ghế sofa vẫn có thể nhìn thấy rõ cái bụng nhô lên của cô ấy. Thấy cô đi xuống, hàng tăng gọi một tiếng, chị dâu. Lý Tư chế nhạo nói, thật quê mùa. Hàng tăng ông nhạc nhạc ở bên cạnh chơi, tô lương mạc đi tới cầm cái gối đưa cho Lý Tư, kề ở phía sau sẽ thoải mái hơn chút. Vài ngày không gặp, nhạc nhạc lại thay đổi đẹp trai hơn có phải không? Chú hàng. Chừng nào chú dạy cháu bắn súng A Tăng 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 Nhạc nhạc hướng hai ngón tay lên trên người hàng tăng bắn tới Cái đó thì không được Ba cháu nhất định không cho Nhạc nhạc vẫn chưa hiểu mấy thứ này Hàng tăng để thằng bé xuống Hỉ hỉ cũng chen vào giữa đám người Bé con nhào về phía lý tư muốn được cô ôm Hàng tăng khẩn trương đưa tay cản con bé lại Hỉ hỉ Dì đang mang em gái Bây giờ không thể ôm cháu được Lý tư xoa xoa bụng của mình Chỉ có anh lo lắng nhất không có gì đâu, có thể ngồi lên chân mà. Tô Lương Mạc đưa tay ông hỉ hỉ qua, hàng tăng nói đúng, em như bây giờ không thể ông trẻ con. Tô Tỷ, anh ấy chính là thích làm quá lên. Lý Tư oán trách một tiếng, kỳ thật trong lòng hiểu, người đàn ông như hàng tăng, sẽ không có quá nhiều lời ngon ngọt, nhưng trong sinh hoạt hắn cũng không phải người bất cẩn, hắn rất cẩn thận, từng giờ từng khắc đều yêu thương cô bảo vệ cô, có thể cho cô sung sướng, thì nhất định không để cô chịu khổ. Tô Lương Mạc nhìn gương mặt quen thuộc này đến xuất thần, so với Lý Đan mà nói, số mệnh của Lý Tư lại tốt hơn nhiều, trong lòng cô giống như bị đè nén một hơi, hướng tầm mắt về phía bụng Lý Tư, cô lại cảm thấy bình thản trở lại, mỗi một người đều đã có con đường nhất định phải đi, ai cũng không cưỡng cầu được. Hỉ hỉ với nhạc nhạc chơi với nhau vốn sẽ luôn gây rối, ồn ào la hét muốn nổ tung lên. Hỉ hỉ sinh ra trước nhạc nhạc, nhưng dù sao cũng là con gái, vốn rất thích bám theo nhạc nhạc chơi. Nhưng nhạc nhạc luôn chê cô bé quá phiền toái Chơi cũng không muốn chơi cùng nó Tiễn hàng tăng với Lý Tư về rồi Lại vừa lúc chim đông kình từ bên ngoài trở lại Hai đứa nhóc con lo chơi phần mình Đừng cướp a, à, đáng ghét Em mới đáng ghét Tô Lương Mạc xem tivi Lời giống vậy lại lần nữa vọt vào trong lỗ tai Cô ngày ngày đều nghe sắp thành vết chai rồi Nhạc nhạc cầm lấy quả banh Hỉ hỉ cũng muốn chơi Thẳng bé hất tay hỉ hỉ ra Đồ chơi của con trai Chị cũng thích. Bên kia có nhạc nhạc chỉ vào cái góc ở gần đó, chim đông kình mua đồ chơi cho bọn trẻ đều là hai phần, chưa bao giờ thiên vị. Hỉ hỉ vương tay ông lấy trái banh, chị chỉ thích cái này. Em không đưa. Đưa. Hai đứa bắt đầu lôi kéo, tôi lương mạc đưa mắt nhìn, tầm mắt lại lần nữa trở về trên tin tức giải trí, tay cô cầm đồ ăn vặt khựng lại, vương phi với lý á bằng ly hôn rồi. Chim đông kình lật xem tờ báo trong tay, cái gì? Tô Lương Mạc cảm thán một tiếng, cũng không dám nữa tin tưởng tình yêu nữa. Chim Đông Kình gấp tờ báo lại, tin tức giải trí lớn đang phát hình cái tin giật gân này, một đôi đã từng oanh oanh liệt liệt, 
hôm nay cũng phải rơi vào cảnh tình cảm đã hết. Chim Đông Kình đưa tay ông chặt tô Lương Mạc, yên tâm, tình yêu vẫn luôn tồn tại, Lương Mạc, anh yêu em. Tô Lương Mạc tiến tới gần ở trên mặt anh khẽ hôn, em cũng yêu anh. Hai đứa nhỏ vẫn còn ở tranh giành trái banh, hai bên trừng mắt lẫn nhau, đôi con người đen bóng của hỉ hỉ dán thẳng vào nhạc nhạc chầm chầm, một lúc lâu sau, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nghiêng người một cái liền nằm bò xuống đất ngủ. Nhạc nhạc kỳ quái nhìn hỉ hỉ, heo. Như vậy cũng có thể ngủ. Tô Lương Mạc lại hướng sang phía hai chị em nhìn thử, cô đưa tay huýt nhẹ cánh tay chim đông kình, xảy ra chuyện gì? Để hai đứa nó quậy đi. Anh xem thử đi. Chim đông kình liếc mắt nhìn sang, hai người đồng thời đứng dậy đi sang khu vui chơi. Nhạc nhạc đang ném banh, thấy chim đông kình đi đến, nó chỉ chỉ hỉ hỉ dưới đất, hỉ hỉ ngủ rồi. Chim đông kình ngồi sổng xuống, hỉ hỉ lăn sang một bên, vừa nhìn liền biết không phải là tư thế ngủ bình thường. Chim Đông Kình tức giận đến nỗi hai mắt tóe ra lửa, anh một phát bóp mặt nhạt nhạt, bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được làm hỉ hỉ ngủ. Nhạt nhạt ném quả banh trong tay đi, ba thiên vị, là tự hỉ hỉ muốn ngủ mà. Con còn nói. Tô Lương Mạc tiến lên, đẩy tay Chim Đông Kình ra rồi kéo con trai đến bên cạnh, nói với mẹ, sao con lại làm hỉ hỉ ngủ. Lúc đó hỉ hỉ trừng mắt với con, con cũng trừng lại hỉ hỉ, con muốn làm hỉ hỉ ngủ đi. Ngủ rồi cũng sẽ không cướp banh của con nữa Nhạc nhạc nghĩ tới đây Đột nhiên trong lòng nở rộ hứng khởi Mẹ, mẹ, hỉ hỉ nghe lời của con như vậy sao Chim đông kình dắt lấy cánh tay thằng bé kéo nó vào phòng khách Tất nhiên không tránh được một bữa no đòn Nhạc nhạc khóc không ngừng Tô lương mạc nhìn thấy cũng đau lòng Nhưng chuyện này là không có cách nào khác được Nếu như không làm nhạc nhạc biết sợ Loại năng lực này của thằng bé một khi lộ ra Hơn nữa nếu bị người khác biết Sẽ đưa tới rắc rối khó dự liệu được Nhạc nhạc hét lên biết sai rồi, thật ra căn bản không biết sai ở đâu. Nói với nó, nó cũng không hiểu, chim đông kình chỉ có thể làm nó nhớ kỹ đâu, từ đó tránh để nó tái phạm lần sau. A sa mới tới ngự châu hai ngày nay, chuyện cô nàng theo đuổi lưu giảng huyên náo xôn xao dư luận, nói ra ai có thể không biết. Lưu giảng cũng đơn thuần là cứ làm lơ cô ấy, cũng không nói đồng ý, nhưng mà không có cự tuyệt, tô lương mạc từng khuyên anh, dù sao anh cũng già đầu rồi. Anh bình thường đều cười cười không nói gì. Tô Lương Mạc có đôi khi cũng sẽ đến ban hội, cô không thể tiếp tục nhàn rỗi mãi, không ít tiểu phân hội là do cô giúp quản lý. Hỷ hỷ với nhạc nhạc đã lên lớp đi học, đảo mắt trời đã bắt đầu lạnh, Tô Lương Mạc lái xe đến ban hội, đẩy cửa xe đi xuống, ống quần dinh ông màu đen nhét bên trong giày bốt ngắn cổ, áo lông cổ chữ V ông khít nửa người trên, cho dù đã sinh hai đứa trẻ, nhưng vóc dáng của cô vẫn được bảo dưỡng hệt như ban đầu. Đi vào tòa nhà, hồ vệ trước cửa nhất mực cung kính không lưng, phu nhân Tô lương mạc gật đầu, giày cao gót đạp lên bóng người trên mặt đất soi rõ phía trước Ngực châu hôm nay, chim đông kình hiển nhiên có thể một tay che trời Ở trên đỉnh cao nhất của quyền lực, tất nhiên là vinh quang vô hạn Tô lương mạc lên đến tầng làm việc trên cùng, thang máy lên như diều gặp gió Bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy cả ngự châu Nơi này là vương quốc hắc ám của bọn họ, hôm nay đang dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng khuếch trương bản đồ, Tô Lương Mạc áp tay lên kính thủy tinh trong suốt, cô nghĩ, có lẽ cô vốn không phải là loại người có thể an phận thủ thường kia, cũng không thể nào trốn sau lưng đàn ông hưởng thụ an mừng kia, cô thích cảm giác phấn đấu như vậy, càng ưa thích sống vai cùng chim đông kình đứng ở trên cao ngắm phong cảnh. Đi vào phòng làm việc tầng trên cùng, mỗi một tầng đều có hộ vệ canh giữ, thấy cô đi đến, hộ vệ muốn gõ cửa, Tô Lương Mạc khoát tay, tôi tự đi vào được rồi. Vâng, hồ vệ giúp cô mở cửa, đi qua gian ngoài, tô lương mạc mở cánh cửa bên trong ra, mới đi vào hai bước, liền thấy chim đông kình đối diện với máy vi tính, bên cạnh một cô nàng trẻ tuổi đứng gần sát anh, chỉ có anh là không phát hiện ra, tô lương mạc vừa nhìn một cái này thì thấy ngay thăm luyến trong mắt cô gái kia. Chim đông kình chỉ vào cái gì đó trên máy vi tính dặn dò với cô ta, cô nàng nhân cơ hội lần này sắp lại gần, cô ta cũng mặc chiếc áo lông cổ chữ V, nhưng chỉ cần cúi đầu một chút. Cảnh tượng bên trong có thể hiện hết ra ngoài Tô Lương Mạc khẽ cong môi cười Ông xã Cô nàng kia có hơi giật mình nhìn về phía Tô Lương Mạc Tưởng rằng hôm nay cô sẽ không đến đây Phu nhân Tô Lương Mạc đi thẳng đến trước bàn làm việc Làm xong chưa Sắp rồi, chim đông kình đưa tay vuốt cầm dưới Còn chút vấn đề chi tiết Tô Lương Mạc vòng qua bàn làm việc đi về phía trước Cô ra ngoài trước đi Vâng Người phụ nữ không cam lòng bỏ ra ngoài Tô Lương Mạc ngồi xuống cạnh chim đông kình, 
đây cũng không phải là người đầu tiên. Hử, chim đông kình có chút không hiểu ý tứ trong lời của cô. Tô Lương Mạc cười cười sắp lại gần anh, có phải mỗi người đều cho rằng ngực của mình lớn, cho nên mới dám tự lên tay anh. Chim đông kình cười véo véo mặt cô, đều không lớn bằng em, được chưa? Nói nghiêm túc, Tô Lương Mạc hướng tầm mắt về phía máy tính, là bên này xảy ra vấn đề phải không? Lúc hai người rời đi, đã gần chạng vạn tối. Chim đông kình ngồi trên xe của Tô Lương Mạc, cô phát động động cơ lái về phía trước, vừa rồi lúc anh đang làm việc, em có đi ra ngoài một chút. Ừ. Tô Lương Mạc nghiêng đầu sang nhìn anh, em điệu cô ta đi rồi, đi sang tứ phong đường. Ai, đầu óc chim đông kình xoay chuyển cực nhanh, em nói cô nàng ngực bự. Đúng. Đó là từ tứ phong đường mới điều tới, nói là năng lực làm việc không tội, cho nên mới để lại bên cạnh anh. Hai tay Tô Lương Mạc nắm vô lăng, em chỉ nói với anh một tiếng, rốt cuộc có điều đi hay không đương nhiên còn phải để anh quyết định cuối cùng. Chim Đông Kình đưa tay xoa xoa cầm, thấy sắc mặt Tô Lương Mạc nghiêm trọng, anh không khỏi bật cười, bà xa, chúng ta đều là vợ chồng già bao nhiêu năm rồi, em nói điều đi, thì đương nhiên phải điều đi, nhưng mà anh đối với cô ta không có hứng thú. Đây không phải là chuyện có thấy hứng thú hay không, Tô Lương Mạc thản nhiên nói, em muốn đem hết thảy mọi khả năng đều bóp chết trong trứng nước. Tuyệt đối không có phép có một chút gì có khả năng nảy sinh. Dạ, chim đông kình duỗi tay trái ra. Tô Lương Mạc thì tự nhiên đưa tay đang vào trong lòng bàn tay của anh, xe nhanh chóng tiến về phía trước, giống như cuộc sống của bọn họ bây giờ. Trong mắt người ngoại có thể là đơn độc ở trên cao hứng gió lạnh, nhưng có phải một con đường thênh thang hay không, chỉ có hai người họ mới hiểu. Nơi có Tô Lương Mạc, đối với chim đông kình mà nói, dù là đầy bụi gai kín mít cũng đều đi được. Mà đối với Tô Lương Mạc, cũng giống như vậy. Hạnh phúc mà cô cần, kỳ thực rất đơn giản, giống như bao người khác, y hệt. Không tính toán thiệt hơn quá nhiều, không vì ánh mắt của người khác mà tức giận khó chịu, không ganh đua so đo, không quá hà khắc với chính mình, đây cũng là điều mỗi người chúng ta nên nhớ. Hết chương 174, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.